வணக்கம் நண்பர்களே எழுத்தாளர் கனவு காதலி ருத்திதாவின் ஆடியோ நாவல்கள் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் ஆடியோ நாவல்கள் வாசிப்பது உங்கள் ஆர் ஜே ஜானு இன்னைக்கு நாம கேட்க போறது ருத்திதா எழுதிய காதல் காத்தாடி எனும் ஒரு ஃபீல் குட் ரொமான்டிக் கதை கதையை கேட்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் இது போல பல கதைகள் இங்கே ஆடியோவா வந்துட்டே இருக்கும் அதை கேட்டு என்ஜாய் பண்றதுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வாங்க கதைக்குள்ள போகலாம் காதல் காத்தாடி அத்தியாயம் ஒன்று ஏய் இந்த நேரத்துல எங்கடி கிளம்பிட்டு இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது வராங்களா அவங்கள மீட் பண்ண போறியா நீயே அங்க போகணும் அவங்கள இங்க வர சொல்ல வேண்டியது தானே என வாசலில் நுழையும் போதே வினவியபாறு வந்தாள் வினுஷா அலுவலகத்தில் இருந்து திரும்பிய கையோடு மீண்டும் அலுவலகம் செல்லும் மெடுக்குடன் தயாராகி கொண்டிருக்கும் தன் தோழியை பார்த்ததும் ஒன்றும் புரியாமல் அவள் கேட்க கேள்வி கேட்கப்பட்டவளோ எதையும் பொருட்படுத்தாமல் வெகு இயல்பாக தலைவாரி துப்பட்டாவை மடித்து கொண்டிருந்தாள் ஏண்டி இங்க ஒருத்தி கால் காலும் கத்திட்டு இருக்கேன் நீ பாட்டுக்கு உன் வேலையை பார்த்துட்டு இருக்க என வினுஷா சீர கால் கால் கத்த முடியலனா கை கைனு கத்து என இவள் கூறவும் கோபம் பொத்து கொண்டு வந்து விட்டது அவளுக்கு தோளில் இடித்தவள் என்ன ஜோக்கா சிரிப்பே வரல சொல்லிடி இப்ப எங்க கிளம்பிட்டு இருக்கிற என விட்ட இடத்திலிருந்து மீண்டும் தொடங்க ஏண்டி அவ்வளோ பொசசிவா மேல என ஒற்றை புருவ முயற்சி வினைவினால் அவள் தோழி அதில் சற்றே சளித்து கொண்டவள் போ எனக்கு என்ன எப்போ ஆபீஸ் முடிச்சு வந்ததும் தூங்கிட்டு இருக்கிறவ இந்த நேரத்துல கிளம்பிட்டு இருக்கிறேன்னு அக்கறையில விசாரிச்சா ஓவராத்தான் பண்ற என்றவாறே கட்டிலில் அமர ஊர்ல இருந்து அப்பா கால் பண்ணினாருடி நாளைக்கு ஈவினிங் பொண்ணு பார்க்க வராங்களாம் வர சொன்னாரு அதான் எனும் பதில் கிட்டியது இதில் கூறியவள் அதிர்ச்சி அடைந்தாலோ இல்லையோ கேட்டவள் வெகுவாக அதிர்ந்தாள் வாட் ஏ கீர்த்தி என்னடி சொல்ற ஆமாங்க என் கணிப்பு சரி என்றால் வினுஷாவிடம் பேசிக் கொண்டிருப்பவள் கீர்த்தனா என்றும் அவளே இந்த கதையின் நாயகி என்றும் நாளை அவளை பெண் பார்க்க வருகிறார்கள் என்றும் நீங்கள் அனுமானித்திருக்க வேண்டும் ஒருவேளை கெஸ்ஸிங் எனும் கெடுபிடிக்குள் செல்ல விரும்பாமல் அமைதியாக கதையின் போக்கை உன்னித்து கொண்டு இருப்பவர் என்றால் இதோ நானே கூறிவிட்டேனே கீர்த்தனாவை பற்றி இந்த வழியிலேயே தொடருங்கள் சாக்க கொற சாக்க கொற என்ற கீர்த்தனா வினுஷாவிற்கு தண்ணீர் டம்ளரை எடுத்து நீட்டியவாறே என்ன தானே பொண்ணு பார்க்க வராங்க நீயே இவ்வளவு ரியாக்ட் பண்ற என கேட்க பின்ன உன்னை பத்தி தெரிஞ்சவ நான் தானே நீ நார்மலாவே எடக்க மடக்காத்தான் ஏதாவது செஞ்சு வைப்ப இது ரொம்பவே சென்சிட்டிவ் மேட்டர் இதுல நீ என்னவெல்லாம் செய்ய போறியோன்னு யோசிச்சாலே மனசு பக்கு பக்குனு இருக்குதுடி என பதில் அளித்தாள் வினுஷா கீர்த்தனா அவளை புரியாமல் பார்க்க இங்க பாரு ஒரு பொண்ணுன்னு இருந்தா அவளை பொண்ணு பார்க்க வர்றப்போ அப்பா எனக்கு இந்த கல்யாணம் வேணாம்ப்பா நான் இன்னும் படிக்கணும் நான் வேலைக்கு போகணும் உங்க பொண்ணா உங்க வீட்லயே இருந்துக்கிறேன்ப்பா நான் ஏற்கனவே ஒரு பையனை விரும்புறேன்ப்பா இந்த கேட்டகரி பதில்களுக்குள்ள உன்னை தானே சொல்லி இருக்கணும் அதுதானே உலக நீதி ஆனா நீ பாட்டுக்கு ரொம்ப கேஷுவலா சரிப்பா வர்றேன்னு கிளம்பிட்ட அதனாலதான் சந்தேகமா இருக்குது நீ எதுவும் பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கிறியோன்னு நீ ஆர்வ கோளாறுல எதையாவது செய்ய போய் வர்றவங்க உன் பேரண்ட்ஸ ஏதாவது சொல்ல போய் என நீண்ட நெடியதொரு கற்பனை கம் எச்சரிக்கை சொற்பொழிவை தொடங்கி விட்டாள் வினுஷா காதில் ஒற்றை விரலை விட்டு அழிந்து தேய்த்து கொண்ட கீர்த்தனா அம்மா தாயே கொஞ்ச நேரம் உன் ஆல் இந்தியா ரேடியோவை ஆஃப் பண்றியா உலகத்துல யாருக்கும் நடக்காததா எனக்கு நடக்க போகுது பொண்ணுன்னு இருந்தா காலா காலத்துல அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் நல்லது செய்யணும்னு பெத்தவங்களுக்கு ஆசை இருக்கிறது சகஜம்தானே இது நியாயமான முடிவுன்னு தான் எனக்கும் தோணுச்சு அதனால தான் கிளம்பி போறேன் என கையில் பையை தூக்கி கொண்டாள் அடே நாளைக்கு பொண்ணு பார்க்க வராங்களாம் அது முடிஞ்சதும் உடனே கிளம்பி மறுநாள் காலையில இங்க வந்துடுவேன் நான் இல்லாத நேரத்துல உன் பாட்டுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொலீக்ஸ் யாரையாவது கூட்டிட்டு வந்த கொலை பண்ணிடுவேன் சொல்லிட்டேன் நான் கிளம்புறப்போ எவ்வளோ கிளீனா இருக்குதோ அவ்வளோ கிளீனா இருக்கணும் புரிஞ்சுதா கீர்த்தனாவின் இந்த கட்டளைக்கு அடி பண்ணுவதை போல பவ்யமாக தலையாட்டிய வினுஷா சரிங்க மேடம் கிச்சன் பாத்ரூம் கூட அப்படியே கிளீனா இருக்கும் என உதட்டை பிதிக்க வாரே கூற அடிங்க வம்புகா பேசுற மாவளு மூணு நேரத்துக்கும் ஒழுங்கா வீட்டுல சமைச்சு சாப்பிடு சொல்லிட்டேன் ஊர்ல இருந்து வந்ததும் ரைஸ் வெஜிடபிள்ஸ் பருப்பு சுகர் சால்ட் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுவேன் என எச்சரித்து விட்டு விடைபெற்றாள் கீர்த்தனா அரிசி பருப்பு எல்லாம் செக் பண்ணுவாளா அட பாவி இப்படி இல்லாம ஒரு மனுஷி பண்ணுவா ஜஸ்ட் ரூம்மேட்டா இருக்கிறதுக்கே நாக்கு தள்ளிதே இவளை எல்லாம் ஒருத்தன் கட்டிக்கிட்டு காலந்தள்ளி ஷபா நினைச்சு பார்க்கவே கண்ணை கட்டுதே என புலம்பியவாறே உடைமாற்றி கொண்டு ஓய்வெடுக்க தொடங்கினாள் வினுஷா 
தன் சொந்த ஊருக்கு செல்லும் பேருந்தில் ஏறிய கீர்த்தனாவிற்கு அதிர்ஷ்டம் இருந்ததால் ஜன்னலோர இருக்கை கிடைத்து விட்டது நெடுந்தூர பயணம் என்றால் ஜன்னலோர இருக்கை என்பது ஒருவித வரம்தான் காதில் ஹெட்செட் அதில் இளையராஜா பாடல்கள் சற்றே குளிர்ந்த காற்று சச்ச டிவான் ஃபீல் யூனோ ஒருவேளை உங்களுக்கு ஜலதோஷம் பிடித்திருந்தால் இந்த ஜன்னலோர இருக்கையை போல சாபமென எதுவும் இல்லை கதவை அடைப்பது பின்னர் மூச்சு முட்டி வாமிட்டிங் சென்சேஷனுக்காக கதவை திறப்பது என அந்த பயணமே ஒருவித வந்தான் சுட்டான் செத்தான் ரிப்பீட்டு அந்த மோட் தான் இந்த இருக்கையை வர்ணித்ததில் இடத்தை வர்ணிக்க மறந்து விட்டேன் பாருங்கள் சென்னையிலிருந்து திருநெல்வேலி செல்லும் பேருந்தில் சென்று கொண்டிருக்கிறாள் கீர்த்தனா தற்காலிகமாக மென்பொருள் நிறுவனம் ஒன்றில் டேட்டா அனாலிஸ்டாக பணிபுரிந்து வருபவள் டிஎன்பிசி நடத்திய போட்டி தேர்வில் வெற்றி பெற்று பணி நியமன ஆணைக்காக காத்திருக்கிறாள் இன்னும் இரண்டு மூன்று தினங்களில் அது வந்துவிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது புள்ளி இயலில் முதுகலை பட்டதாரியான கீர்த்தனாவிற்கு பணி உறுதியானதும் வரன் பார்க்கும் முயற்சியில் தீவிரமாக இறங்கிவிட்டனர் அவளது தந்தை பூவேந்திரனும் தாய் லலிதாவும் தங்களது முதல் புதல்விக்கு இளங்கலை படிப்பிற்கு பின்னர் படிப்பதற்கு ஆர்வம் இல்லாது போகவே திருமணம் செய்து வைத்தவர்கள் இதோ கீர்த்தனாவின் விருப்பத்திற்கிணங்கி இதுவரை திருமணம் என்கிற சொல்லை கூட அவரிடம் பேச துணியவில்லை இப்போதும் கீர்த்தனாவை விட மூன்று வயது மூத்த தங்களின் மகனின் திருமணத்தை இனியும் தள்ளி போடக்கூடாது என்பதற்காகவே இந்த தீவிரம் பற்பல பில்டரிங் கிரிட்டேரியாக்கள் வைத்து மாப்பிள்ளையை தேர்வு செய்ய சித்தம் கொண்டவர்கள் முழுவதுமாக சலித்து எடுத்து பார்க்கையில் மூவரே மிஞ்சினர் அவர்களில் சிறந்தவனை தெரிவு செய்து இப்போது பெண் பார்க்கும் படலம் இனிதே நிகழ்ந்தேற போகிறது வழக்கமான காட்சிகளை போல காலையில் கீர்த்தனாவை வரவேற்றல் உறவினர் வருகை அறிவுரைகள் வழங்குதல் தயாராகுமாறு அறிவுறுத்தல் உறவுக்கார பெண்கள் அலங்காரம் செய்தல் என அடுத்தடுத்த காரியங்கள் மின்னல் வேகத்தில் நடைபெற இதோ மனவாளனாக காத்திருக்கும் கார்த்திக்கும் அவன் குடும்பத்தினருடன் வந்து சேர்ந்து விட்டான் திரைப்படங்களில் காட்டப்படுவது போன்று பெண்ணின் கையில் தேநீரை எடுத்து வந்து கொடுக்க சொல்வது எல்லாம் தென் மாவட்டங்களில் நிகழ்வதில்லை பெண்ணின் தாயாரோ இல்லை உறவின் முறையில் இருக்கும் நடுத்தர வயது பெண்ணோ தான் பொத்தாம் பொதுவாக அனைவருக்கும் தேநீர் மற்றும் இதர பலகாரங்களை பரிமாறுவர் அதன் பின் மாப்பிள்ளைக்கு நேர் எதிரே ஐந்தாறு அடி தூரத்தில் ஒரு பிளாஸ்டிக் நாற்காலியில் மணமகளாக போகும் அவளை அமர வைத்துவிட்டு பெண்ணின் தாய்மாமன் அல்லது சித்தப்பா பெரியப்பா முறையில் இருப்பவர் முறையே இன்றி மணமகனின் குடும்பத்தினருடன் பேசிக் கொண்டிருப்பார் நீங்க எங்க வேலை பாக்குறீங்க ஓ விவசாயம் பண்றீங்களா தோட்டத்துல இப்போ என்ன போட்டிருக்கீங்க போன தடவை தக்காளி விலையில்லாம வம்பா போச்சுதே உங்க குழந்தையா தானே அந்த ஊர்ல இருக்கிறது எத்தனை பிள்ளைங்க என சம்பந்தமே இல்லாமல் ஏதேனும் ஒன்றை வளவளத்து கொண்டிருப்பர் தாய் குழுங்களும் அதற்கு சற்றும் சளைக்காமல் எக்கா நீ எந்த ஊர்ல பிறந்தீங்க என் குழந்தை மகளையும் அங்கதான் கட்டி கொடுத்துருக்கோம் எங்க அம்மாவோட அக்காவோட நாத்தனாரோட சம்பந்தியோட தம்பி மகள என தங்களால் முடிந்த அளவிற்கு இழுத்து விடுவர் இப்படி இவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் அந்த குறுகிய இடைவெளிக்குள் மாப்பிள்ளையும் பெண்ணும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்திருக்க வேண்டும் ஏற்கனவே அனைத்தையும் விசாரித்து ஜாதகம் பொருந்திய பிறகுதான் இந்த ஏற்பாடே நிகழ்ந்திருக்கும் எனவே அடுத்த ஐந்தாவது நிமிடத்தில் பொண்ணை பிடிச்சிருக்கா என்பதை மறைமுகமாக உறவின் முறையில் எவரேனும் ஒருவர் கேட்டு விடுவர் பல பெண்கள் பிடிச்சிருக்கா எனும் கேள்வியை சந்திப்பதே அபூர்வம்தான் பல வீடுகளில் மாப்பிள்ள நல்ல பையனா இருக்கா கட்டிகோ என்கிற ரீதியிலேயே விஷயம் தெரிவிக்கப்பட்டு பெரும்பாலானோர் பூம்பூ மாடுகள் போன்றுதான் தலையை ஆட்டி வைப்பர் சினிமாக்களில் கேட்பதை போல ஒப்புக்கு பொண்ணுகிட்ட ஏதாவது பேசணுமா மாப்பிள்ள கிட்ட ஏதாவது பேசணுமா என கேட்கப்பட்டாலும் சேச்ச அதெல்லாம் எதுவும் பேசல என தவிர்க்க வேண்டும் என்பது எழுதப்படாத விதி அதையும் மீறி பேசணும் என கூறிவிட்டால் அவ்வளவுதான் என்ன பேச போற என பெண்ணின் தாயார் கண்களால் மிரட்டினால் பையனின் தாயார் என்ன தள்ள பேச போற என தொடையில் நவட்டியே கமுக்கமாக இருக்க செய்து விடுவர் ஆனால் கார்த்திக் முன்னரே பேச வேண்டும் என்கிற நிபந்தனையுடன் வந்திருந்ததால் அனுமதி வழங்கப்பட்டது அவனும் மென்பொருள் நிறுவனத்தில் பணிபுரிகிறவன்தான் பொறியியலில் முதுகலை பட்டம் பெற்றிருக்கிறான் அறிவை விரிவு செய்ததால் எண்ணங்களும் விரிவு பெற்றிருந்தன எனவே தான் கீர்த்தனாவை தனியே சந்தித்த மாத்திரத்தில் சுய அறிமுகத்திற்கு முன் என்ன உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதா என கேட்பதற்கு வாயெடுத்தான் ஆனால் அவளோ முந்தே கொண்டாள் உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு அப்படித்தானே என இதை கேட்டவனுக்கு ஆச்சரியம் மேலிட்டது பொதுவாக 
படிப்பின் பொருட்டோ இல்லை பணியின் பொருட்டோ வெளியூரில் தங்கியிருக்கும் யுவதிகள் தங்களது ஆடைகள் பழக்க வழக்கங்களில் காட்டும் நாகரிக முன்னேற்றத்தை எண்ணங்களில் காட்டுவதில்லை ஜீன்ஸ் சகிதம் வளம் வந்தாலும் சமுதாயத்தில் சில விஷயங்களில் இன்னமும் பின்தங்கியே இருப்பதை கண்கூடாக பார்த்திருக்கிறான் ஒருவேளை அவர்கள் அப்டேட் ஆனாலும் அவர்களது தனி மனித ஒழுக்கத்தின் மீது வைக்கும் விமர்சனங்கள் ஒன்றல்ல ரெண்டல்ல சிட்டிக்கு போய் கெட்டு போயிட்டா கேரக்டர் சரியில்லை இங்கேயே இப்படி இருந்தா அங்கே எப்படி இருப்பாளோ என சீன பெருஞ்சுவர் அளவிற்கு விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டு அனைவராலும் அவளாக மெல்லப்படுவர் இதற்காகவே பலரும் அந்த டிபிக்கல் மென்டாலிட்டியை விட்டு வெளியே வர கிஞ்சித்தும் முயன்றதில்லை ஆனால் கீர்த்தனா தனியொரு கீர்த்தனையாக தெரிந்தாள் அவனின் கண்ணுக்கு முதன் முறையாக சந்திக்கும் ஆடவனை நேருக்கு நேராக கண்களை பார்த்து என்னை பிடித்திருக்கிறது அல்லவா என கேட்டவளின் வெளிப்படையான அணுகுமுறை பிடித்திருந்தது எவனோ ஒருவன் முன்பு நானி நெளிந்து வளைந்து நிற்பதை காட்டிலும் வினவி பின் உறுதி செய்த பின்னரே நாணத்தை கூட வெளிப்படுத்த நினைத்தாளோ என்னவோ என சிந்தித்தான் அவள் இயல்பாக கேள்வி கணையை தொடுத்து விட்டாள் அவனல்லவோ தடுமாறினான் ஹா அது அது என்றவன் ஏதேதோ சொல்ல எத்தனைக்க நீங்க நிதானமா இல்ல உங்க கால் தரையில படல சோ இந்த பதட்டத்தை நான் சம்மதம்னு எடுத்துக்கிறேன் என்றவள் உங்களுக்கு எதுக்காக என்னை பிடிச்சிருக்கேன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா என வினவினாள் முதல் கேள்வியிலேயே மூர்ச்சையாக நின்றவன் இரண்டாவது கேள்வியில் இன்னும் பலவீனமானான் அதற்கும் அவளே தொடர்ந்தாள் ஏன் கேட்கிறேன்னா நீங்க பாக்குறதுக்கு அவ்வளோ ஸ்மார்ட்டா இருக்கீங்க நான் சொல்லிக்கிற அளவுக்கு பிசிக்கலி அட்ராக்டிவ் இல்லை அதனாலத்தான் என அவள் கூறியதுதான் தாமதம் பறக்க தொடங்கிவிட்டான் ஓகே இந்த கல்யாணம் நடக்கலாம் நடக்காமலும் போகலாம் பட் இந்த சந்திப்பை நான் மதிக்கிறேன் சோ உங்களுக்கு என்னோட சின்ன கிப்ட் என அவள் ஒரு புத்தகத்தை நீட்ட மறுக்காமல் பெற்று கொண்டு தன் வழியில் நடந்தான் கார்த்திக் நீங்க ஸ்மார்ட்டா இருக்கிறீங்க என்னும் சொல்லிலேயே சொக்கி நின்றது அவனது சிந்தை இறுதியில் என்ன உனக்கு பிடிச்சிருக்குதா என்னும் வினாவிற்கு விடை அறியாமலேயே வெளியேறினான் அவன் அத்தியாயம் இரண்டு அன்று இரவே கார்த்திக் கீர்த்தனா இருவரது குடும்பத்திலும் அடுத்தடுத்த விஷயங்கள் குறித்த ஆலோசனைகள் தொடங்கிவிட தன் புதல்வியிடம் வந்தார் பூவேந்திரன் படுத்த வண்ணமே அலைபேசியில் தோழிகளுடன் சம்பாஷித்து கொண்டிருந்தவள் அவர் உள்ளே நுழைவும் இழந்து அமர்ந்தாள் சாரிடா உன்னை எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நாள் லீவ் போட வைக்க வேண்டியதா போச்சு என வருத்தமுடன் கட்டிலில் அமர அப்பா அதான் ரிசைன் பண்ண போறோமே அதுவும் இல்லாம நான் இதுவரைக்கும் எல்லாத்தையும் பர்ஃபெக்டா பண்ற ஆளு இப்படியெல்லாம் ஆகும்னு தெரிஞ்சுதான் முன்னாடியே ஆபீஸ்ல லீவ் சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் என முருவளித்தாள் கீர்த்தனா எவரும் தன்னை குறை கூறிவிடக் கூடாது என்பதில் அதீத கவனம் செலுத்தும் தன் மகளின் தலையை ஆதூரமாக கோதியவர் உம் சரிம்மா என கூறிவிட்டு சற்றே தயங்க என்னப்பா என அவரது முகம் பார்த்தாள் அவள் மாப்பிள்ளை வீட்டுல முப்பது பவுன் நகை மூணு லட்சம் ரூபாய் சுருள் மாப்பிள்ளைக்கு மோதிரம் போட்டா போதும்னு சொல்லியிருக்காங்கம்மா இதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம கிட்ட வசதி இருக்குதான் இருந்தாலும் உங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லணுங்கிறதுக்காகத்தான் சொன்னேன் தனியா பேசின இல்ல உனக்கு ஓகேதான்னு தோணுதா என இயல்பான தந்தைக்கு உரிய பரித்தவிப்புடன் கேட்டார் பூவேந்திரன் பத்தாம் வகுப்பு வரை படித்து விவசாயத்தை பிரதான தொழிலாக செய்து கொண்டிருந்தாலும் பரந்துபட்ட மனப்பக்குவத்தை கொண்டவர் அவர் தன் மகளின் அறிவிலும் சாதனைகளிலும் பெருமைப்பட்டுக் கொள்வதில் அலாதி பிரியம் கொள்வார் மகள் இளங்களை முடித்து முதுகலையில் தேறி பன்னாட்டு நிறுவனம் ஒன்றில் பணியாற்ற சென்றதுதான் தாமதம் ஊரில் எதிர்படுபவர்கள் அனைவரிடமும் நிதமும் கீர்த்தனாவை பற்றிய கீர்த்தனை தான் இப்போதும் அவள் அரசு தேர்வில் தேறி உயர் அதிகாரியாக பணியாற்றப் போவதில் அவளை விட அவருக்குத்தான் ஆர்வம் அதிகம் பாப்பா ஆர்டர் எப்போட வரும் என கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார் தன் தந்தை வரதட்சணை குறித்து விழாவாரியாக கூறிக்கொண்டிருக்கும் போதே கீர்த்தனாவின் முகம் மாறியது ஏன்பா இவ்வளோ நகை சுருள் எல்லாம் எடுத்துட்டு போனாதான் அவங்க என்னை வீட்டில் சேர்த்துப்பாங்களோ இனி கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போயிட்டா வர்ற வருமானத்தை எல்லாம் அவங்களுக்கு தானே கொடுக்கணும் இங்கே கொடுக்க விட போறாங்க என அவள் தொடங்க இங்க பாரு பாப்பா முறைன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல வரதட்சணை வேண்டாம் அது இதுன்னு வீராப்பா வசனம் பேசினாலும் நாம சமுதாயம் அப்படிங்கிற அமைப்புக்குள்ள தாமா இருக்கிறோம் சரி இனி இது பத்தி ஆழமா பேச வேண்டாம் இது ஜஸ்ட் அப்பா உன்னோட தேவைக்கு தர்ற முன்பணமா வச்சுக்கோ நாளைக்கே உனக்கு ஏதாவது தேவைனா இந்த நகை உனக்கு உதவும் என சமாதானம் செய்ய முற்பட்டார் பூவேந்திரன் ஓஹோ முன்பணமா சரி அப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது தேவை இருந்தா இந்த நகையை வாங்கிக்குவீங்களாப்பா அதுக்கு அந்த வீட்டில் அலோ பண்ணுவாங்களா என அவள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதே சரிதான் நல்லா இருக்கு நீ பேசுறது என்னும் கண்டிப்பான பேச்சுடன் உள்ளே வந்தார் லலிதா 
எப்பா இப்ப எதுக்கு இவகிட்ட வந்து இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இவ இப்படித்தான் பேசுவான்னு தெரியும்ல பின்ன என்ன என தன் கணவனை கண்டித்தவர் இங்க பாரு கேத்தனா நாங்க எது செஞ்சாலும் அதுல ஆயிரம் அர்த்தம் இருக்கும் நீ வேலைக்கு போய் ஜாயின் பண்ற வழிய பாரு தென்காசி தானே எடுத்திருக்க முதல்ல ஒரு வாரம் பஸ்ல போ அதுக்குள்ள ஒரு வண்டி வாங்கிடுவோம் போயிட்டு வந்துடலாம் என பேச்சை திசை திருப்பினார் அவர் கூறியதை கேட்டு எதையோ நினைத்து உதட்டை வளைத்தவள் தன் தந்தையிடம் திரும்பி அப்பா கார்த்திகோட அம்மாவுக்கு என்ன வயசு இருக்கும் அவங்க ஹெல்த் கண்டிஷன் என்ன என வினவினாள் அந்த அம்மா ஐம்பத்தி எட்டு வயசு மாதிரியா இருக்குது நாற்பது வயசு மாதிரி நல்லா கம்பு மாதிரி இருக்குது அதெல்லாம் ஒரு நோய் நொடியும் இருக்காது அதனால நீ பயப்படாத என்னைக்கும் ஆஸ்பத்திரி செலவுனு உங்ககிட்ட வந்து நிக்காது என லலிதா தானாகவே முன் வந்து பதிலளிக்க ச அப்போ இன்னும் இருபது வருஷத்துக்கு உயிரோடு இருப்பாங்க போலவே என சளித்து கொண்டாள் கீர்த்தனா அவளது தோழிகள் அனைவரும் தங்களது மாமியார்களை பற்றி நல்ல விதமாக கூறி வைத்திருக்க மாமியார் என்றாலே ஒருவித வினோத ஜந்து மருமகள் வர்க்கத்தின் பரம விரோதி என்னும் அளவிற்கு மனதிற்குள் என்ன இருந்தாள் அவள் போதா குறைக்கு சில தோழிகள் வேறு கீர்த்தி உன் பூ சீக்கிரமே வாடிடுதே அப்படின்னா உன் மாமியார் ரொம்ப நாள் உயிரோடு இருக்க மாட்டாங்க ஒரே ஜாலிதான் என கூறி வைக்க மாமியார் தொல்லை இல்லாமல் வாழலாம் என தப்பாக கணக்கு போட்டிருந்தாள் அவள் நாம் நடந்து கொள்ளும் விதத்திலேயே மாமியாருடனான உறவு அமையும் உண்மையிலேயே கொடுமைப்படுத்தும் எண்ணம் கொண்டவராக இருப்பின் சற்றே இடைவெளியுடன் இருந்து கொள்ளலாம் போன்ற நல்ல விதமான கோணங்களில் அணுகுவதை அவளது தோழிகள் அவளுக்கு கற்பிக்க மறந்துவிட்டனர் எனவேதான் கீர்த்தனாவிடமிருந்து இப்படி ஒரு கேள்வி வந்திருந்தது அவளது கேள்வியை கேட்ட மாத்திரத்தில் முதுகில் மொத்த தொடங்கிவிட்டார் லலிதா என்னடி பேசுற ஒரு நல்ல காரியத்தை பேச தொடங்கும் போது இப்படியா பேசுவ என சீற்றத்துடன் நின்றவரை தடுத்த பூவேந்திரன் சரிம்மா விடு சின்ன பொண்ணு தெரியாம கேட்டுட்டா விடே என சமாதானம் செய்ய முனைந்தார் இல்லப்பா நம்ம கிட்ட கேட்கறது பிரச்சனை இல்ல நாளைக்கு அந்த தம்பி கிட்டையும் போய் உங்க அம்மா எப்போ சாவாங்கன்னு கேட்டு வச்சா என்ன ஆகும் என அவர் தனது ஆதங்கத்தை கூற கீர்த்தனா இப்படி எல்லாம் பேசக்கூடாதுடா மாமியாரும் அந்த வீட்டுல ஒருத்தவங்க தான் கார்த்திக்னு இல்ல வேற எந்த பையன் உன் புருஷனா வந்தாலும் அவன இந்த உலகத்துக்கும் உனக்கும் கொடுத்தது அந்த அம்மா தானே அவங்கள நீ தெய்வம் ரேஞ்சுக்கு நடத்த வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒரு சாதாரண மனுஷியா நினைச்சிட்டு கடந்து போ எல்லாரும் நல்லவங்க இல்லதான் ஒருவேளை அவங்க உங்ககிட்ட கொஞ்சம் ரஃப் அண்ட் டஃபா நடந்துகிட்டா நாசுக்கா ஒதுங்கிடு பெருசா இன்வால்வ் ஆகாத காலம் பூரா அவங்களா உன்னோட வரப்போறாங்க யாரையும் என்னைக்கும் தொல்லையா நினைக்க கூடாதுடா என தன் மகளுக்கு நிதர்சனத்தை எடுத்துரைக்க முயற்சி செய்தார் அவர் அவரது கூற்றில் மனம் மாறினாலோ இல்லையோ உம் சரிப்பா என தலையை ஆட்டி வைத்தாள் கீர்த்தனா சரிடா நீ தூங்கு பஸ்ல வந்தது டயர்டா இருக்கும் என கூறிவிட்டு பெற்றோர் இருவரும் வெளியே சென்று விட அப்படியே உறங்கி போனாள் மறுநாள் காலையிலேயே அவள் எதிர்பார்த்திருந்த பணி நியமன ஆணை வந்து விட்டது ஆனால் அனைவரது எதிர்பார்ப்புக்கும் மாற்றாக கடலூர் மாவட்டத்தில் நியமிக்கப்பட்டிருந்தாள் டைப் பண்ணினவ கண்ணை எங்க வச்சுட்டு டைப் பண்ணினா பாப்பா நீ சொல்லும் போது சரியா சொன்னியா கவுன்சிலிங் போனப்போ கொடுத்த ஆர்டர்ல என்ன பிரிண்ட் ஆயிருக்குது என பூவேந்திரன் அதிர்ச்சியில் பரபரக்க அந்த ஆணையை எடுத்து பார்க்க அதிலும் கடலூர் மாவட்டத்தில் இருந்த ஊரே அச்சடிக்கப்பட்டிருந்தது ச முன்னாடியே பார்த்திருக்கலாம் பாப்பா இப்போ ஜாயின் பண்ணியே ஆகணும் என்ன பண்ண போற வேணும்னா அடுத்த தடவை பரீட்சை எழுதி பாஸ் பண்ணிக்கிறியா என அவர் ஒப்புக்காக கேட்க அவ்வளோ தீர்க்கமாக மறுத்தாள் அப்பா அதான் வேலை கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சே எந்த ஊர்ல வேலை செஞ்சா என்னப்பா எல்லாம் ஒண்ணுதானே புதுசா ஒரு ஊர்ல புதுசா மக்கள் மத்தியில இட்ஸ் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பா ஐ கேன் மேனேஜ் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறமா டிரான்ஸ்பர் வாங்கிக்கலாம் என மன உறுதியுடன் நின்ற தன் மகளை பார்க்கையில் பெருமிதமாக இருந்தது அவருக்கு நானும் வரேன் பாப்பா வந்து அங்கே உன்னை தங்க வச்சுட்டு வந்தா தான் எனக்கு நிம்மதியா இருக்கும் என பூவேந்திரன் எவ்வளவோ அடம் பிடிக்க இல்லப்பா நான் பாத்துக்கிறேன் ஒன்னாம் கிளாஸ் பொண்ணு ஸ்கூலுக்கு சேர்க்கிற மாதிரி நீங்களும் கூடவே வந்தா நான் எப்போதான் எல்லா விஷயத்திலயும் ஃபேஸ் பண்ண கத்துக்கிறது எதுவா இருந்தாலும் நானே ஃபேஸ் பண்றேன் நீங்க பயப்படாதீங்கப்பா என் காலேஜ் சீனியரோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க அங்கே இருக்கிறாங்க அவங்கள ஹெல்ப்புக்கு கூப்பிட்டுக்கிறேன் நீங்க ஒரு பண்ணிக்காம இருங்க என கூறி தைரியம் அளித்து விட்டு நியமன ஆணையுடன் தனக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களுடனும் கடலூர் நோக்கி பயணமானாள் வார இறுதியில் வினுஷாவிடம் விடை பெற்று விட்டு சென்னையில் இருக்கும் தனது எஞ்சிய பொருட்களை எடுத்து வந்து விடலாம் என திட்டமிட்டிருந்தாள் ரயிலில் செல்லும் போதே தனது கல்லூரி சீனியருக்கு அழைத்து விஷயத்தை தெரிவித்தவள் உதவிகள் தேவைப்படும் போது அவனது தோழனை உதவ செல்லுமாறு வேண்டிக் கொண்டாள் மறுநாள் காலையில் கீர்த்தனா ரயிலில் இருந்து இறங்குகையில் அவளது கோச் நின்ற இடத்திலேயே நடைமேடையில் காத்திருந்தான் கௌதம் இவனே கீர்த்தனாவின் சீனியர் சதீஷின் தோழன் 
ஊர் பெயர் தெரியாத புது இடத்தில் தன் உடன்பிறவா தங்கை பரிதவிக்க கூடாது என்பதற்காக அவள் பயணம் செய்யும் ரயில் இருக்கை குறித்த விவரங்களை அனுப்பியதோடு மட்டுமல்லாமல் அதிகாலையிலேயே ரயில் நிலையம் சென்று விடுமாறும் அறிவுறுத்தி இருந்தான் சதீஷ் அவனது கட்டளையின் பேரிலேயே வந்திருந்தான் கௌதம் கௌதம் தன்னையே பார்த்து கொண்டிருப்பதை உணர்ந்த கீர்த்தனா மெலிதான நடுக்கத்துடன் முழுவதும் ஆராய்ந்தவாறே மெல்ல அடியெடுத்து அவனை நோக்கி நடந்தாள் மஞ்சள் வண்ண டிஷர்ட் நீல நிற லுங்கி அணிந்து சரியாக வாரப்படாத கேசம் இப்போதுதான் கண் விழுத்திருக்கிறான் என்பதை சற்றே வீங்கிய விழிகள் தெளிவாக எடுத்து காண்பித்தது பல் துளக்காமல் வெறுமனே முகம் கழுவி விட்டு வந்திருக்கிறான் என்பதை கொட்டாவி விட்ட வண்ணமே வாயில் போட்டுக்கொள்ளும் அவனது செய்கையை எடுத்துரைத்தது கீர்த்தனா தன் அருகில் வந்ததும் எவ்வித சலனமும் இன்றி அவள் கையில் இருந்த பையை பெற்று கொண்டான் கௌதம் அதிகாலை நேரமோ இல்லை அவனின் குணமோ எதுவோ ஒன்று அவனது முகத்தை உணர்ச்சி துடைத்ததாக ஆக்கியிருந்தது அவனது முகத்தை கொண்டு எதையும் யூகிக்க முடியவில்லை பையை பெற்றுக் கொண்டவன் முன்னே நடக்க அவனை பின்தொடர்ந்தாள் கீர்த்தனா பரவாயில்ல நானே பையை வச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு எதுக்கு சிரமம் என கீர்த்தனா கேட்கவும் இல்லை இட்ஸ் ஓகே நான் தூக்குறேன் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என அவன் கூறவும் இல்லை இருவருக்குள்ளும் எவ்வித பேச்சுவார்த்தையும் நிகழவும் இல்லை நெல்லையில் உதித்த காதல் காத்தாடியில் தில்லையில் தான் பட்டொலி வீசி பறக்க வேண்டும் என்பதுதான் நடராஜ பெருமானின் கணக்கோ என்னவோ அத்தியாயம் மூன்று ரயில் நிலையத்திற்கு வெளியே வந்தவன் ஆட்டோ ஒன்றை அழைத்து சொல்லுங்க தம்பி எங்கு போகணும் என கேட்க சிவபுரி அண்ணா என்றான் கௌதம் போகலாம் தம்பி என அவர் கூறவும் கீர்த்தனாவின் பையை உள்ளே வைத்தவன் திரும்பி அவளை பார்க்க இதோ வரேன் என்கிற ரீதியில் சற்றே வேகமாக வந்தவள் உள்ளே ஏறிக்கொண்டாள் அண்ணா சிவபுரி பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போகணும் நான் பின்னாடி பைக்ல வரேன் என கூறிவிட்டு கௌதம் சென்று விட சரிங்க தம்பி என்றவாறே வண்டியை நகர்த்தினார் ஆட்டோ ஓட்டுநர் என்னம்மா ஊருக்கு புதுசா என அவர் கேட்கவும் மென் நகையை உதிர்த்தவள் ஆமா அண்ணா என்பதோடு நிறுத்தி கொண்டாள் யூனிவர்சிட்டிக்கு எதுவும் வேலையா வந்திருக்கீங்களா இல்ல சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கா என அவர் வினவ இல்ல அண்ணா இங்க ஒர்க் பண்றதுக்கு என பதிலளித்தாள் கீர்த்தனா வேலைக்கா எங்கேம்மா பிடபிள்யூடியில கணக்கு எடுக்கிறது இந்த மாதிரி வேலைக்கெல்லாம் தனியா அதிகாரி மாறி என அவள் தன்னால் இயன்ற மட்டும் தான் படித்த படிப்பின் சாராம்சத்தை எளிய மொழிகளில் எடுத்துரைக்க முற்பட்டாள் சரிம்மா சரிம்மா ரொம்ப சந்தோஷம் சின்ன வயசுலேயே கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போறதும் ரொம்ப பெரிய விஷயம்தான் எங்க அக்கா மகளையும் டிகிரி முடிச்சுட்டு டீன் பிசி கோச்சிங் தான் அனுப்பணும் பொம்பளை பசங்களுக்கு எப்பவும் படிப்பும் வேலையும் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா நாளைக்கு அவங்க போற வீட்டுல ஏதாவது பிரச்சனைனா தன்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு உதவி செய்யலாம்ல தனிச்சு போராடுற நிலைமை வந்தாலும் யார் கையும் எதிர்பார்த்து நிக்க வேண்டாம் பாருங்க என அவர் தன் மனதில் உள்ளதை வெளிப்படையாக பேசியவாறே வண்டியை ஓட்ட நான் சொல்ல நினைச்சத நீங்களே சொல்லிட்டீங்கண்ணா என உற்சாகமாக குறிப்பிட்டால் கீர்த்தனா முதல்ல பொண்ணுங்க நல்லா படிக்கணும் சொந்த கால நிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த கல்யாணம் பிளா பிளா விஷயங்கள் எல்லாம் இதுதான் என்னோட தாட் நிறைய பேரண்ட்ஸ் இப்படியெல்லாம் யோசிக்கிறதே இல்லை ஜஸ்ட் பொண்ணுங்க டிகிரி முடிச்சதும் யார் கையிலேயாவது பிடிச்சு கொடுத்துடுறாங்க அவங்களுக்கு எந்த அனுபவமும் கிடைக்க மாட்டுது வெளி உலக எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடைக்கிறது இல்லை பட் நீங்க எங்க அப்பா மாதிரி சில ஐடியல் யூனிக் பேரண்ட்ஸும் இருக்கீங்க ஏன்னா அவள் அவரது பேச்சை மெச்சி கொண்டிருக்கும் போதே அவளின் அலைபேசி ஒழித்தது சதீஷ் அண்ணா காலிங் என திரை ஒளிரவும் அழைப்பை ஏற்றவள் அண்ணா எங்க என்னம்மா பத்திரமா வந்துட்டியா என அக்கறையுடன் விசாரித்தான் சதீஷ் ஆ வந்துட்டேன் அண்ணா டிராவல்ல எந்த பிரச்சனையும் இல்லைதானே ஆ அதெல்லாம் இல்லைண்ணா பத்திரமா வந்துட்டேன் சரிம்மா கௌதம வர சொல்லியிருந்தேன் வந்துட்டானா அவனை பார்த்துட்டியா என எதிர்முனையில் சதீஷ் கேட்க குழந்தைக்கு பெயர் சூட்டுகையில் மூன்று முறை உச்சரித்து நாமகரணம் சொல்வதை போல கௌதம் கௌதம் என மனதுக்குள் உச்சரித்து கொண்டாள் கீர்த்தனா உச்சரித்தாலோ இல்லை உச்சாடனம் செய்தாலோ அதை அவளே அறிவாள் வந்துட்டாரண்ணா ஆட்டோல போயிட்டு இருக்கேன் கீர்த்தி எதை நினைச்சு ஒரு பண்ணிக்காத சரியா ஹாஸ்டல் எல்லாம் இனி சரிப்பட்டு வராது அதான் அவன் ஏரியா பக்கத்திலேயே ஒரு வீடு வாடகைக்கு பார்க்க சொல்லியிருக்கிறேன் வாடகை பத்திலாம் யோசிக்காதே சேஃப் அண்ட் செக்யூர்டா இருக்கணும் அவ்வளோதான் கௌதம் வீடு பக்கத்துல தான் எதுவா இருந்தாலும் அவனுக்கு கால் பண்ணு ஹெல்ப் பண்ணுவான் அவங்க வீட்டு ஆளுங்களும் ஸ்வீட் பர்சன்ஸ் தான் அதனால எதுக்கு ஹெசிடேட் ஆகாதே சாப்பாடு மட்டும் முடிஞ்சா குக் பண்ணு இல்லனா பக்கத்துல ஏதாவது மெஸ்ல சொல்லி வச்சுடு என சதீஷ் அடுக்கி கொண்டே போக ஐயோ அண்ணா போதும் போதும் விட்டா நீ பாட்டுக்கு நீட்டு முழக்கிடுவ போலையே நான் ஒன்னு சின்ன குழந்தை இல்லண்ணா பாத்துக்கிறேன் என குறுக்கிட்டாள் கீர்த்தனா எல்லாம் தெரியும்டா இருந்தாலும் ஒரு அண்ணனா இதெல்லாம் சொல்ல வேண்டியது என்னோட கடமை இல்லையா அதான் சொல்றேன் சரிடா எனக்கு ஆபீஸ்க்கு டைம் ஆச்சு இன்னைக்கு உன் மருமகனை நான் தான் ஸ்கூல்ல விடணும் இல்லன்னா உன் அண்ணி என் தலையில ததுகிடத்தோம் ஆடிடுவா 
கௌதம் நம்பர உனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்றேன் எதுவா இருந்தாலும் தயங்காம கேளு சரியா ஈவினிங் பேசுறேன் பாய் என பேசிவிட்டு சதீஷ் அழைப்பை துண்டித்து விட எங்க தங்கிக்கலாம்னு இருக்கீங்கம்மா ஹாஸ்டலா இல்ல தெரிஞ்சவங்க வீட்லயா என விசாரித்தார் ஓட்டுநர் ஹாஸ்டல் எந்த அளவுக்கு செட் ஆகும்னு தெரியலண்ணா அதனால தனியா ரூம் எடுத்து தங்கலாம்னு இருக்கேன் என கீர்த்தனா கூற ரொம்ப நல்ல விஷயமா நான் பக்கத்து ஏரியாவில தான் இருக்கேன் என்ன ஹெல்ப் வேணும்னாலும் கேளு உன் அண்ணன் மாதிரி நினைச்சுக்கோ என அவர் முன் வந்தார் தேங்க்ஸ்ண்ணா இந்த பையன் யாருமா உன் ஃப்ரெண்டா இவங்க வீட்டுல தான் தங்க போறியா இல்லண்ணா இவர் என் சீனியரோட ஃப்ரெண்டு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக வந்திருக்கார் இவங்க வீட்டு பக்கத்துல தான் ரூம் பார்த்துருக்கிறதா அண்ணா சொன்னாங்க சரிம்மா பார்த்து பத்திரமா இரு என பேசியவாறே கௌதம் குறிப்பிட்ட இடத்தை அடைந்தனர் ஆட்டோவை விட்டு இறங்கியவள் எவ்வளோ அண்ணா என அவள் வினவ நாற்பது ரூபா கொடுமா போதும் என்றார் அவர் அண்ணா தொழில் வேற பாசம் வேற இன்னைக்கு முதல் ஆளா என்னத்தான் ஏத்தி இருக்கிறீங்க கரெக்ட் அமௌண்ட் சொல்லுங்கண்ணா என அவள் சற்றே கராராக அழுத்து கேட்க ஐம்பது ரூபாமா என்றார் குட் அண்ணா என அவரை பார்த்து கண்களால் சிரித்தவள் தன் பையை தூக்கி கொள்ள அந்த தம்பி வரட்டுமா நான் போறேன் என உறுதியாக நின்றார் ஐயோ அண்ணா நீங்க கிளம்புங்க உங்களுக்கு வேலை இருக்கும் நான் பார்த்துக்கிறேன் என கீர்த்தனா கூற இல்லம்மா புது இடம் தெரியாத மனுஷங்க இங்க யார நம்பி உன்னை விட்டுட்டு போறது அண்ணன்னு சொல்லிட்ட என் தங்கச்சி இப்படி விட்டுட்டு போனா மனசு கேட்காதுமா நீ அந்த தம்பிக்கு போன் பண்ணி எங்க வராருன்னு கேளு என சற்றே அழுத்தம் தந்தார் அது வந்துனா எங்கிட்ட அவர் நம்பர் இல்ல என அவள் கூறியதுதான் தாமதம் அண்ணனுக்கே உரிய உரிமையுடன் கண்டிக்க தொடங்கி விட்டார் அம்மா இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கிற இவ்வளவு படிச்சிருக்கிற உனக்கு வீடு பார்த்து தரேன்னு சொன்னவன் நம்பர் கூட வாங்கி வைக்க மாட்டியா அவன் யாரு என்ன எப்படிப்பட்டவன் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணுமா தனியுறுத்தியா தங்க போற நம்மளோட பாதுகாப்பை நாம தான் உறுதி பண்ணிக்கணும் நமக்காக ரட்சகனும் அவதார புருஷனும் இறங்கி வரமாட்டான் சொந்த கால நிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இப்படி இருக்கிறியம்மா என அவர் சற்றே குரல் உயர்த்தி பேச அவளுக்கு சற்றே அவமானமாக இருந்தது எப்போதும் தன்னை எவரும் கேள்வி கேட்டு விட கூடாது குறை கூறிவிட கூடாது என்பதில் வெகு கவனமாக இருப்பாள் கீர்த்தனா அனைத்தையும் நேர்த்தியாக செய்து முடித்துவிட வேண்டும் என்பதில் அதீத சிரத்தை எடுப்பவள் அவள் பள்ளியிலும் கல்லூரியிலும் அலுவலகத்திலும் ஒரு வேலைக்கான காலக்கெடு பத்தாம் தேதி என்றால் ஐந்தாம் தேதியே அதை முடித்து சமர்ப்பித்திருப்பாள் இப்படி சிறு சிறு விஷயங்களிலும் நேர்த்தியை எதிர்பார்ப்பவள் தனக்கென சில வரையறைகளையும் வரைமுறைகளையும் வைத்திருப்பாள் அவற்றை பட்டியலிட வேண்டுமென்றால் தனியொரு எபிசோடே நீளும் எனவே தேவைப்படும் இடங்களில் தேவைப்படும் பாயிண்ட்களை மட்டும் ஹைலைட் செய்து கொள்ளலாம் சுருங்க கூறின் கீர்த்தனா ஒரு மிஸ் பர்ஃபெக்ட் இப்போதும் இவர் தன்னை கண்டிக்கும் அளவிற்கு தன் விட்டேத்தியாக இருந்து விட்டோமே என அவள் தன்னைத்தான் வருந்தி கொண்டிருக்கும் போதே வந்துவிட்டான் இக்கதையின் நாயகன் என்ன தம்பி கொஞ்சம் பார்த்து சீக்கிரமா வர்றதில்லையா என அவர் அவனிடமும் சற்றே கண்டிப்புடன் கேட்க வர்ற வழியில ஃப்ரெண்டு ஒருத்தனை பார்த்தேன் அவனை சமாளிச்சு அனுப்பிச்சுட்டு வர்றதுக்குள்ள கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுச்சு சாரிண்ணா என வருத்தத்துடன் குறிப்பிட்டான் கௌதம் சரிப்பா பார்த்து பத்திரமா கூட்டிட்டு போ என்றவர் கீர்த்தனாவிடம் தனியே எதுவா இருந்தாலும் எனக்கு கால் பண்ணு என தன் எண்ணை தந்துவிட்டே சென்றார் அதற்குள் கௌதமின் எண்ணுக்கு அழைத்து விட்டான் சதீஷ் டெய் என் தங்கச்சிக்கு வீடு ரெடியா அவ ஆபீஸ்ல ஜாயின் பண்ணணும் பத்திரமா பாத்துக்கோ என ஹா பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்துட்டேண்டா மணி ஒன்பதாச்சு இப்ப வீட்டுக்கு போயிட்டு செட்டில் பண்ணிட்டு ஆபீஸ் போகணும்னா சரிப்பட்டு வராது எனக்கும் காலேஜ் போகணும் ஒரு கான்பரன்ஸ் இருக்குது அதான் இங்க பக்கத்துலயே ஃப்ரெண்டு வீடு இருக்கு அங்க திங்ஸ் வச்சுட்டு ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஈவினிங் வந்து திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு வீட்டுக்கு போகலான்னு யோசிக்கிறேன் என கௌதம் சதீஷிடம் பேசியதை எல்லாம் மனதிற்குள் குறித்து கொண்டாள் கீர்த்தனா வண்டியை ஓரமாக நிறுத்தியவன் முன்னே நடக்க எதுவும் பேசாமல் பின்தொடர்ந்தாள் அவள் அப்போ பெரிய இவன் மாதிரி பேக வாங்கினார்ல இப்போ வாங்கிக்கிட்டா என்னவா அதுனா கொஞ்ச தூரம் இங்க எவ்வளவு தூரம் நடக்க வேண்டியது இருக்கு சரியான பீத்தல்ஸ் நல்லவ மாதிரியே நடிக்க வேண்டியது என அவனை வசைப்பாடவும் மறக்கவில்லை அவள் புகழுரை பாடியதில் அவனுக்கு மூக்கு வேர்த்ததோ என்னவோ திடீம் என்று திரும்பினான் இதை எதிர்பாராதவள் சற்றே விதிர் விதித்து நிற்க எதுவும் பேசாமல் அவள் கையில் இருந்த பையை பெற்றுக்கொண்டு முன்னே நடந்தான் இப்படி படக்குன்னு திரும்பினா நான் பாவம் இல்லையா அதுவும் பேக்கத்தானு ஒரு வார்த்தை நாகரிகமா சொல்ல தெரியுதா பாரு சரியான செடுமூஞ்சி அண்ணா சரியா தான் சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு கேட்டசுக்காக சிரிச்சா தான் என்னவா என அவனை பின்தொடர்ந்தவளின் வாழ்த்து மொழிகளும் தொடர்ந்தது குறிப்பிட்ட வீட்டின் முன்னே நின்றவன் அழைப்பு மணியை அழுத்த திறந்தாள் ஒரு பெண் கீர்த்தனாவை பார்த்ததும் சிநேகமாக புன்னகைத்தவள் வாங்க கீர்த்தனா என அழைக்க பரவாயில்ல சிடுமூஞ்சி கொஞ்சமா சொல்லி வச்சிருக்குது என மெச்சியவாறே உள்ளே நுழைந்தாள் 
பேக்கு அந்த ரூம்ல வச்சுக்கோங்க உள்ளேயே அட்டாச் பாத்ரூம் இருக்குது குளிச்சுட்டு ரெடி ஆகி வாங்க டிஃபன் ரெடி பண்ணிட்டேன் என அந்த பெண் சரளமாக பேச சரிங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் என சற்று தயக்கத்துடன் சென்று தயாராக தொடங்கினாள் கேத்தனா வெளியே அமர்ந்திருந்த கௌதம் கையை பிசைந்து கொண்டிருக்க அண்ணா நீங்க வேணும்னா கிளம்புங்க கீர்த்தனாவை நான் பார்த்துக்கிறேன் என முன்வந்தாள் அவள் இல்லம்மா சதீஷ் என்ன நம்பி என கௌதம் இழுக்க பரவாயில்லண்ணா நீங்க கிளம்புங்க நான் ட்ராப் பண்ணி பிக்கப் பண்ணிடுறேன் என நம்பிக்கை அளித்தாள் அப்போ சரிம்மா என்ற கௌதம் கிளம்பி விட தயாராகி வந்த கீர்த்தனாவின் அஞ்சன விழிகள் தேடியதெல்லாம் கௌதமை தான் அண்ணா கிளம்பிட்டார் கீர்த்தனா நானே இன்னைக்கு ஆபீஸ்ல ட்ராப் பண்றேன் ஈவினிங் கூப்பிட வந்துடுறேன் வாங்க வந்து டிஃபன் சாப்பிடுங்க என அவள் அழைக்க கீர்த்தனாவோ கொஞ்சம் கூட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லை இல்ல யார் எக்கேடு கிட்டு போனா என்ன நான் என் வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஐயா போயாச்சு இவன் ஒரு ஆளுனு இவனையும் நம்பி வந்தே பாரு என்ன சொல்லணும் என மானசீகமாக தலையில் தட்டி கொண்டாள் அத்தியாயம் நான்கு கௌதமின் தோழனின் மனைவியான அனிதாவுடன் அலுவலகத்திற்கு சென்ற கீர்த்தனா பணியில் சேர்ந்து கொள்வதற்காக வேலையில் தீவிரமானாள் அதற்கு தேவையான அனைத்து நெறிமுறைகளையும் சரிவர நிறைவேற்றி விட்டு கையெழுத்திட்டவள் அனைவரிடமும் தன்னை அறிமுகம் செய்து கொண்டாள் அலுவலகம் சார்பில் அவளுக்கு தனிய வாகனம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்க கீர்த்தனா வேணும்னா ஜீப்ப காலையிலே வந்து பிக்கப் பண்ண சொல்லிக்கோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவர் இப்படித்தான் பண்ணுவார் ராஜாண்ணா நீ சொன்ன நேரத்துக்கு வந்துடுவார் என கூறிய சக அலுவலரின் பரிந்துரையை மறுத்தாள் இல்ல மேம் நான் பஸ்லயே வந்துடுறேன் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல வித்தியாசமான மனுஷங்களை பார்த்த ஃபீல் இருக்கும்ல சோ நான் பாத்துக்கிறேன் என அவள் கூறிவிட யாரும் அதற்கு மேல் வற்புறுத்தவில்லை கீர்த்தனாவை அனிதாவிடம் ஒப்படைத்து விட்ட பின்னர் தன் வீட்டுக்கு புறப்பட்டு சென்றான் கௌதம் டே கௌதம் காலையிலேயே ஆளை காணும் எங்க போயிட்டு வர என அவன் வீட்டிற்குள் நுழைகையிலேயே வினவினார் அவனது அன்னை ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க யூனிவர்சிட்டிக்கு ஒரு வேலையா வந்தாங்க அதான் பார்த்து பேசிட்டு வரேன் என முதன் முறையாக தன் தாயிடம் பொய் உரைத்தான் கௌதம் முதன் முறையா அப்படி என்றால் இதற்கு முன் அவன் பொய் கூறியதே இல்லையா அப்படிப்பட்ட உண்மை விளம்பியா என உங்களுக்குள் கேள்விகள் எழலாம் உண்மையை மட்டுமல்ல அவனை பற்றிய உண்மையையும் கூறுகிறேன் செவி மடுத்து கேளுங்கள் கௌதம் கோபால் வனசுந்தரி தம்பதியரின் கடைசி புதல்வன் தனியார் கல்லூரி ஒன்றில் கணிப்புரி துறையில் விரிவுரையாளராக பணியாற்றுகிறான் எவ்வித கெட்ட குணங்களும் இன்றி அப்பழுக்கற்று திறந்தவன் கீர்த்தனா ஒரு மிஸ் பர்ஃபெக்ட் என்றால் கௌதம் ஒரு மிஸ்டர் ஸ்ட்ரைட் லைன் கீர்த்தனா தன்னை எவரும் குறை கூறிவிட கூடாது என்பதில் மிகவும் கவனமாக இருப்பாள் இவனோ தன்னிடம் குறையே தென்படாத அளவிற்கு அனைத்தையும் திறம்பட தன்னகத்தே கொண்டிருக்கும் குணாளன் தன் மகன் பெரும்பாலும் எதையும் தன்னிடம் மறைக்காமல் கூறி விடுபவன் என்பதால் சுந்தரியும் மேற்கொண்டு எதையும் கேட்கவில்லை சரிடா குளிச்சுட்டு வா சாப்பிடலாம் என்று விட்டார் கல்லூரிக்கு சென்றவன் தனது பணிகளில் மும்முரமாகி விட்டதில் கீர்த்தனாவை பற்றி மறந்தே போனான் கீர்த்தனா கூறியதை போல கௌதம் சிடுமூஞ்சி இல்லைதான் ஆனால் பாட வேலைகளில் மிகவும் கண்டிப்புடன் நடந்து கொள்வான் அவனது வகுப்பில் மாணவர்களும் மாணவிகளும் பேசிக் கொள்ளவே கூடாது என்பது அவன் மிகவும் கண்டிப்புடன் பிறப்பித்திருக்கும் கட்டளை மற்ற வேலைகளில் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருந்து கொள்ளலாம் அது அவரவர் விருப்பத்தை சார்ந்தது அதிலும் இதர வேலைகளில் ஆணும் பெண்ணும் தொட்டு பேசுவதை கண்டால் கண்களாலேயே எரித்து பஸ்மமாக்கி விடுவான் அவனுக்கு இது போன்ற காரியங்கள் பிடிக்காது ஆண் பெண் உறவில் மிகவும் கண்ணியமாக இருக்க வேண்டும் என்பதில் கரார் பேர் வழி அவன் பெற்றவள் உடன் பிறந்தவள் தன் உயிரை சுமப்பவள் மூவரை தவிர வேற எவரையும் தீண்டுதல் பாவம் என்பது அவனது எண்ண ஓட்டம் மாலையில் அனிதாவை சென்று கீர்த்தனாவை வீட்டிற்கு அழைத்து வந்து விட்டாள் அவளுக்கு தேனீ தயாரித்து வழங்கியவள் வா கீர்த்தனா கௌதம் அண்ணா வர்ற வரைக்கும் வீட்டை சுத்தி பாரு என அழைக்க அவளும் எழுந்தாள் ஒவ்வொரு அறையாக சுற்றி காட்டுகையில் எந்த ஒரு கீர்த்தனா நேட்டிவ் திருநெல்வேலி தானா என அனிதா வினவ ஹா ஆமா என்றாள் புன்னகையுடன் எங்க சொந்தக்காரங்க கூட சில ரங்கு இருக்கிறத அம்மா சொல்லி இருக்கிறாங்க ஓ சூப்பர் சூப்பர் நேட்டிவ் தான் திருநெல்வேலி ஆனா அங்க பெருசா எந்த இடமும் தெரியாது அஞ்சு வருஷம் காலேஜ் ஹாஸ்டல் அப்புறம் ரெண்டு வருஷம் சென்னை இப்போ இங்கே ஆமா கௌதம் அண்ணாவை எப்படி தெரியும் உனக்கு அது என் சீனியர் சதீஷ் அண்ணாவோட ஃப்ரெண்டு ஓ ஓகே ஓகே அண்ணா உங்ககிட்ட ஏதாவது பேசினாரா பொதுவா பொண்ணுங்களை நிமிர்ந்து கூட பார்க்க மாட்டாரு ஆமா கீர்த்தனா காலையில் சந்தித்தது முதல் அவன் ஒற்றை வார்த்தை கூட மறந்தும் தன்னிடம் பேசவில்லை என்பதை எண்ணி சிரித்து கொண்டாள் என்ன அண்ணா ஒரு வார்த்தை கூட பேசலையா என அனிதாவும் புன்னகையுடன் அவளை பார்க்க ஆம் என தலையசைத்தாள் ஆக்சுவலி அண்ணாவுக்கு பொண்ணுங்களை பிடிக்காதுன்னா கிடையாது என்னவோ அவருக்குன்னு ஒரு வேலி போட்டுக்கிட்டார் விநாயக பக்தர் மேபி அதனால கூட இப்படி இருக்கலாம் 
மற்றபடி ரொம்ப நல்ல டைப் யாருக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணும்னாலும் ஓடி வந்து பண்ணுவார் மனசால கூட யாருக்கும் எந்த துரோகமும் செஞ்சதில்லை என அடுக்கி கொண்டே போன அனிதாவின் பேச்சை இப்போ அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் என கத்தரித்தாள் கீர்த்தனா ஜஸ்ட் சொன்னேன் என அனிதா சங்கடத்துடன் பேச இவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு எதுவும் ஆக போகிறது இல்லை அனிதா சதீஷ் அண்ணா சொன்னதுக்காக வீடு பார்த்து கொடுத்தார் ஸோ ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்ல போகிறேன் அவ்வளோதான் அதோடு முடிஞ்சது கௌதம் அப்படிங்கிற சாப்டர் அதுக்கு மேலே எதுவும் இல்லை அவர்கிட்ட பேசுறதுக்கு அவரை பற்றி பேசுறத அவாய்ட் பண்ணலாமே பிளீஸ் என நாசுக்காக கூறிவிட்டாள் அவள் ஓகே என்று அனிதா ஒரு நிமிஷம் கீழே போய் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து மாவு வெளியே எடுத்து வச்சுட்டு வந்துடுறேன் நைட்டுக்கு இட்லி வைக்கணும் என்று செஞ்சுவிட தனது அலைபேசியை எடுத்து பார்த்தால் கீர்த்தனா உள்ளே டவர் கிடைக்காமல் போகவே அலைபேசியுடன் வெளியே வந்தவள் வினுஷாவின் எண்ணிற்கு அழைத்தாள் உற்சாகமுடன் மறுமுனையில் என்னடி ஜாயின் பண்ணியாச்சா என கூவினாள் அவள் ஆ வந்தாச்சுடி எல்லா செட் ஆச்சுதா இப்போதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா செட் ஆகிட்டு இருக்கு பாத்திரி ஒரே டே அங்க செட்டில் ஆகிட போற என வினுஷா கேலியாக கூற கொல்ல போறேன் உன்ன என கடுப்புடன் குறிப்பிட்டால் கீர்த்தனா ஹேய் நான் சீரியஸா சொல்றேன்டி அத்தனை வேக்கண்ட் இருந்தும் நீ கேட்ட இடத்துக்கு பதிலா கடவுளே இங்க அனுப்பியிருக்கார் அப்படின்னா ஏதோ பிளான் வச்சிருக்காருன்னு தானே அர்த்தம் என வினுஷா தொடங்க இப்ப நான் பேசணுமா இல்ல காலை கட் பண்ணிட்டு போகணுமா என எரிச்சலுடன் கேட்டாள் இவள் சரி சரி கோச்சுக்காத இதை விடு போன காரியம் என்ன ஆச்சு மாப்பிள்ளை எப்படி இருந்தார் பேசினியா பிடிச்சிருந்ததா என்ன சொன்னார் ஏன் எனக்கு பிடிக்கலனா நீ வேணும்னா வந்து கட்டிக்கிறியா என்ன கீர்த்தி இப்படி எடுத்ததுக்கெல்லாம் லூசு மாதிரி பேசுற சும்மா உன்னை கலாச்சியம் வேணும் அவர் பெயர் கார்த்திக் சென்னை விப்ரோல ஒர்க் பண்றார் ரெண்டு நிமிஷம் பேசுறது இல்ல என்ன புரிஞ்சுக்க முடியும் ஜஸ்ட் உள்ளே வந்தார் என்னை ஏன் பிடிச்சிருக்குதுன்னு கேட்டேன் அவ்வளோதான் ஐயா டோட்டலா ஆஃப் ஆயாச்சு அப்புறம் என்ன எங்கள் சந்திப்பின் ஞாபகமாக ஒரு புக் ப்ரெசென்ட் பண்ணினேன் ஆஹா மீட் பண்ண முதல் நாளே கிஃப்ட் தர அளவுக்கு முன்னேறியாச்சா கலக்கிற கீர்த்தனா அட லூசு பார்க்க வர எல்லாருக்கும் முதல் மாப்பிள்ளையே செட் ஆகிடுதா என்ன இப்போ தானே இந்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு இன்னும் தினம் ஒரு முகம் நிதம் ஒரு குடும்பம்னு லிஸ்ட் வரும் பாரு ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் பார்க்க வர எல்லோருக்கும் புக் ப்ரெசென்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிற அவ்வளோ புக்ஸ் வச்சுருக்கியா கீர்த்தி அட அறிவாளி எல்லோருக்கும் கொடுக்க தோணாதடி கார்த்திக்கை பார்த்ததும் ஏனோ கொடுக்க தோணுச்சு ஐ மீன் அவரை பார்த்ததும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ஃபீல் வந்துச்சு ஒருவேளை இந்த சம்மதம் கை கூடாமல் போனாலும் ஒரு ஃப்ரெண்டாவது அவர் தொடர்ந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தான் கொடுத்தேன் ஆஹா ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்குதே மேலே சொல்லு என்ற வினிஷா நாளில் கை வைத்து ஆர்வமாக நான் என்ன கதையாக சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீ வேற கடுப்பில் இருக்கேண்டி என்றால் கீர்த்தனா கடுப்பு ஒய் கடுப்பு பேபி என் தங்கத்தை கடுப்பாக்கினது யாருன்னு சொல்லிடா அவங்க இடுப்பை உடச்சிடலாம் என வினிஷா அவளை கலகலப்பு ஊட்ட முற்பட இது ஒரு சிடுமூஞ்சிடி ஓ என கேட்டுக்கொண்ட வினிஷா அப்புறம் அங்கே என கேட்க எத்தனைத்து கேட்காமலேயே நிறுத்தி கொண்டாள் தெரிஞ்ச ஒருத்தரோட ஃப்ரெண்டு இங்கே இருக்காருன்னு வந்தேன் நாயை ஏவினா நாய் வாழை ஏவிழிச்சின்னு ஊர்ல ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஆகி போச்சுடி நான் அவனை கேட்க அவன் இவனை சொல்ல இவன் தன் ஃப்ரெண்டோட பொண்டாட்டியே சொல்லன்னு நீண்டுகிட்டே இருக்குது முதல்ல இவன் எனக்கு வீடு பார்த்து வச்சிருக்கிறானா என்னன்னே தெரியலடி காலையில் கொண்டு வந்து விட்டுட்டு போனவன் தான் மணி ஆறாகுது இன்னும் வரல நான் ஆஃபீஸ் முடிச்சு இங்கே வந்து ஒரு மணி நேரம் ஆச்சு தெரியாத ஒருத்தவங்க வீட்டில் எவ்வளோ நேரம் இருக்க முடியும் சொல்லு எனக்கு ஒரு மாதிரி இன்கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குதுடி லேட் ஆகுது சாரின்னு ஒரு மெசேஜ் ஆர் கால் பண்ணி சொல்லியிருக்கலாம்ல அந்த பேசிக் மேனர்ஸ் கூட இல்லை இப்போவும் வருவானா இல்ல கம்பி நீட்டிடுவானான்னு பயமா இருக்குது நல்ல வேலையா இங்க இன்னொருத்தரோட அறிமுகம் கிடைச்சிருக்குது இவன் வரலன்னா அவர்கிட்ட தான் உதவி கேட்கணும் சுத்த யூஸ்லெஸ் ஒரு பொண்ணு கிட்ட எப்படி பேசணும் அவளை எப்படி ட்ரீட் பண்ணணுங்கிறது கூட தெரியல என்ன புல்லாத ரூல்ஸோ இப்படி அடுத்தவங்கள ஹர்ட் பண்ணிட்டு நல்லவனு பீத்தி பட்டம் வாங்கறதுல எதுக்கு இடியட் ஃபூல் என திட்டிய வண்ணமே பின்னால் திரும்ப மார்பின் குறுக்காக கைகளை கட்டி கொண்டு சுவரில் சாய்ந்து நின்றிருந்தான் கௌதம் அட கடவுளே இவன் எப்போ வந்தானு தெரியலையே நான் பேசுனதை முழுசா கேட்டிருப்பானோ நான் வேற வாய்க்கு வந்தபடியெல்லாம் திட்டிட்டேனே ஒருவேளை இவனும் பதிலுக்கு திட்டுவானோ இல்ல சதீஷ் கிட்ட போட்டு தருவானோ என மனதிற்குள் மருகி கொண்டே ஹி ஹி என சிரித்து வைத்தாள் கீர்த்தனா அவனோ மருந்துக்கும் சிரிக்காமல் திரும்பி நடக்க பிள்ளைக்கு அழைஞ்சவன் பேனாயை கட்டி அழுத மாதிரி நல்லா வந்து சிக்கின பார் இவங்கிட்ட என தலையில் அடித்து கொண்டாள் சில நிமிடங்கள் கழித்து கீர்த்தனாவிடம் வந்த அனிதா கீர்த்தி கிளம்புமா அண்ணா வீட்டை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு வர்றதுக்கு டைம் ஆகிடுச்சாம் என கூற ஆமா
என்னை காக்க வைக்கணும்னே எங்கேயாவது சுத்திட்டு லேட்டாக வந்திருப்பான் என தன் போக்கில் மைண்ட் வாய்ஸில் அடுக்கிக் கொண்டே போனாள் கீர்த்தனா ஆனால் வெளியே எதையும் காட்டிக்கொள்ளாமல் சிரித்து வைத்தவள் இதோ வரேன் அனிதா என பையை தூக்கி கொண்டு வெளியே வந்தாள் எப்படியும் ஐயா இப்பவும் ஆட்டோதான் சொல்லுவாரு என முணுமுணுத்தவாறே வெளியே வர கௌதமின் வாகனம் மட்டுமே நின்று கொண்டு இருந்தது இவன் இப்படியெல்லாம் பஞ்ச ஆளிலேயே முகத்தை பார்த்து சிரிக்காதவன் வண்டியிலேயா கூட்டிட்டு போக போறான் என ஆழ்ந்து சிந்தனையில் வந்த கீர்த்தனாவை அனிதா என்கிற கௌதமின் குரல் தடை செய்தது இந்த ரோட்ல அப்படியே நடந்து செகண்ட் லெப்ட் எடுத்தா ஒரு பஸ் ஸ்டாப் வரும் அங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு பஸ் உண்டு அதுல ஏறி முதல் ஸ்டாப்பிங்ல இறங்கணும் என அவன் அனிதாவை பார்த்து பேசி கொண்டிருக்க கீர்த்தனாவோ கேளாதவள் போல எங்கேயோ பார்த்து கொண்டு நின்றாள் இதை கவனித்த அனிதா கௌதமை கண்டிக்கும் விதமாக பேசினாள் அண்ணா என்னதான் இருந்தாலும் உன்னை நம்பி இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கிறாங்கல்ல அட்லீஸ்ட் வழி சொல்றது அசஸ் பண்றதுன்னு சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்காகவது பேசலாமே அந்த அளவுக்கு அவங்க ரூல்ஸ் புல்ஷிட்டா இருக்குது என கேட்க கௌதமோ எதுவும் பேசாமல் கீர்த்தனாவின் கையில் இருந்த பையை வாங்க முற்பட்டான் அவனிடம் அதை கொடுக்காமல் அவன் கூறிய திசையிலேயே நடக்க தொடங்கி விட்டாள் கீர்த்தனா ஹே கீர்த்தனா நில்லு என அனிதா அவள் பிள்ளை ஓட கௌதமோ எதுவும் நடவாதது போல வண்டியை ஸ்டார்ட் செய்து விட்டான் கீர்த்தனா தன் போக்கில் வேகமாக நடந்து கொண்டிருக்க அவள் அருகே சென்று வண்டியை நிறுத்திய கௌதம் பேக்க கொடு நான் எடுத்துட்டு வரேன் என கூற அவளோ நடையின் வேகத்தை குறித்த பாடில்லை அத்தியாயம் ஐந்து இவளை என்னதான் பண்றது என நினைத்தானோ என்னவோ கீர்த்தி கொடு என கேட்க ஆச்சரியமாக பார்த்தாள் அனிதா அண்ணா என மூக்கில் விரல் வைத்தவள் பாரா இவ்வளவு நேரமா பேசிட்டு இருந்த நானே கீர்த்தின்னு சொல்லவே இல்ல நீ எடுத்த எடுப்பிலேயே கீர்த்தனா செல்ல பேரு உம் நடக்கட்டும் நடக்கட்டும் என தொடங்க கௌதமோ கீர்த்தனாவிடமிருந்து பையை கைப்பற்றுவதிலேயே மும்முரமாக இருந்தான் அவளும் சற்றே இரக்கம் காட்டி போனால் போகிறதென அவனது வண்டியில் வைத்து விட்டு நிற்காமல் நடக்க புன்னகைத்தவாறே வண்டியை நகர்த்தினான் கௌதம் இருவரும் சென்ற பிறகு நாடியில் கை வைத்து யோசிக்க தொடங்கினாள் அனிதா எனக்கு என்னவோ அண்ணா கீர்த்தி கிட்ட விழுந்துருவாருன்னு தோணுது எது எப்படியோ நல்லா இருந்தா செத்தான் என தோலை குளிக்க கொண்டு வீட்டிற்குள் சென்று விட்டாள் கௌதம் குறிப்பிட்ட இடத்தில் இறங்கிய கீர்த்தனா சுற்றும் முற்றும் கண்களை சுழல விட எதிரிலேயே வண்டியில் நின்று கொண்டிருந்தான் அவன் நின்றிருந்த விதமும் அவனது தோற்றமும் ஒரு விதத்தில் கதாநாயகனின் பில்டப்பை வழங்கி ரசிக்க தோண்டினாலும் இவனுக்கு இது ஒண்ணுதான் குறைச்சல் நிக்கிற போச பாரு பெரிய ஹீரோ மாதிரி என மனதிற்குள் திட்டியவாறே நின்றிருந்தாள் சாலையை கடந்து அவள் அருகே வந்தவன் எங்கோ வெறுத்தபடி இங்க பக்கத்துல சூப்பர் மார்க்கெட்ல தேவையான திங்ஸ் வாங்கிட்டு போகலாம் என கூற கீர்த்தி இந்த நேரத்துல வீராப்பா காட்டக்கூடாது ஏன்னா நமக்குத்தான் திங்ஸ் வாங்க போறோம் என சுய தேற்றுதல் செய்து கொண்டாள் கீர்த்தனா உம் என்பதை முழுதாக கூட முடிக்காமல் அவள் முன்னே நடக்க கஷ்டம்டா சாமி என்கிற ரீதியில் பின்தொடர்ந்தான் கௌதம் அவள் தன் கைப்பிடித்து தன் நிழலில் சாலையை கடப்பால் என எதிர்பார்த்திருப்பான் போலும் இருபுறமும் பார்த்து வெகு லாபகமாக அவள் சாலையை கடப்பதை பார்த்த பின்னரே எதிர்முனைக்கு வந்தான் அவளோ அதற்குள் அருகில் இருந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டை நோக்கி நடைபோட துவங்கி இருந்தாள் இதுக ரெண்டோட கையிலேயே சிக்கிக்கிட்டு நான் கரைசேர்ந்த மாதிரி தான் ஷவ்வா என பெருமூச்சு விட்டது கண்ணுக்கு புலப்படா காதல் காத்தாடி ஆம் கண்ணுக்கு புலப்படாத காத்தாடி தான் ஏனென்றால் அதுதான் இன்னும் ஜென்மிக்கவே இல்லையே ஒற்றை செல்லாக உருவாகி இரட்டை செல்லாகி பின் இதர பாகங்கள் உருவாகி கருவாகி காற்றாகி காத்தாடியாகி அப்பா இப்பவே கண்ண கட்டுதே இஸ்கு இஸ்கு என்றா கேட்கிறது எனக்கும் இஸ்கு இஸ்கு என்றுதான் கேட்கிறது காத்தாடியை போலவே எனக்கும் சற்றே பயம்தான் அதற்கு கரை சேர்ந்து விடுவோமா என்கிற பதற்றம் எனக்கு கரை சேர்த்து விடுவோமா என்கிற பதற்றம் சூப்பர் மார்க்கெட் உள்ளே நுழைந்த கீர்த்தனா முதல் தளத்திலேயே பாத்திரங்கள் பிரிவு அமைந்திருக்க சமைப்பதற்கு தேவையான பாத்திரங்களை தேர்வு செய்வதில் மும்முரமாகி விட்டாள் மிகச் சரியாக ஒருவருக்கு சமைப்பதற்கு தேவையான பாத்திரங்களை தெரிவு செய்தவள் இரண்டே இரண்டு தட்டுக்கள் இரண்டே இரண்டு டம்ளர்கள் மாத்திரமே வாங்கினாள் இவற்றை தவிர கத்தி தோல் நீக்கி தேக்கரண்டி என இதர தட்டுமுட்டு சாமான்களை எடுத்துக்கொண்டு பில் போடும் பெண்ணிடம் வந்தாள் அக்கா கிராசரிஸ் இந்த ஃப்ளோர் என அவள் அந்த பெண்ணிடம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதே கையில் மளிகை சாமான்கள் கொண்ட பையுடன் வந்து விட்டான் கௌதம் அவளிடம் வந்தவன் தான் வாங்கிய பொருட்களின் பட்டியலை நீட்ட ஓ ஐயா வாங்கிட்டாரா ஆனா எனக்கு என்ன தேவைன்னு நான் தானே தேடி தேடி வாங்கணும் இவனே வாங்கிட்டா என்ன அர்த்தம் அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டு என்ன ஓவர் ரூல் பண்ண ட்ரை பண்றானோ 
நிஜமாவே அக்கறையில வாங்கியிருப்பானா இல்ல நேரம் வேஸ்ட் ஆகுதுன்னு வாங்கியிருப்பானா என சிந்தனையுடனேயே பட்டியலை வாங்கி பார்க்க பதினைந்து நாட்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் இருந்தது தேங்க்ஸ் என பட்டும் படாமல் தெரிவித்தவள் அக்கா பாய் தலகாணி எல்லாம் எந்த ஃப்ளோர் என கேட்க எவ்வளோ செஞ்சு ஒரு நன்றி இருக்குதா பாரு என்கிற ரீதியில் பார்த்தான் கௌதம் அவனது பார்வையை சட்டை செய்யாத கேட்டனா அங்கு பணிபுரியும் பெண்ணிடம் அக்கா இதெல்லாம் இங்கு இருக்கட்டும் மொத்தமா வந்து பில் போடுறேன் என கூறிவிட்டு படிக்கட்டுகளில் ஏறினாள் கௌதம் பின்தொடர்ந்து வராததை அவளையும் அறியாமல் அவள் மனம் குறித்து கொள்ள ச நாயே அவன் வரணும் எதிர்பார்க்கிறேன் அவன் யார் எனக்கு அவ்வளோ டிபெண்டன்ட் கேர்ளா நானு என தன்னைத்தானே எச்சரிக்கை செய்து கொண்டு நடந்தாள் அவள் குறிப்பிட்ட தளத்தை அடையும் போதே அவளுக்கு முன் வந்து நின்று தரிசனம் தந்தான் கௌதம் இவன் என்ன தூணிலும் இருப்பான் துரும்பிலும் இருப்பான் மாதிரி இப்படி சீன் போட்டுட்டு இருக்கிறான் கீர்த்தனா உஷார் உஷாரு என்பதாக கீர்த்தனாவின் மைண்ட் வாய்ஸ் பின்னே நேரில் பேசாதவனை திட்டுவதற்கு மைண்ட் வாய்ஸ் தானே சிறந்த கருவி வழக்கம் போல் தான் அவள் ஒவ்வொரு பாயாக விரித்து பார்த்து கொண்டிருப்பதற்குள் அதற்கு மேல் விரிப்பும் போர்வையும் தேர்வு செய்து கொண்டு வந்து விட்டான் கௌதம் ரைட்டு இவனுக்கு இப்போ சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போகணும் அதுக்குத்தான் ஐயா இப்படி ஆளா பறக்கிறாரு என முடிவு செய்து விட்டாள் கீர்த்தனா அவன் கையில் இருந்தவற்றை பார்க்க அத்தனையும் இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் ஆனவை பொண்ணுங்களுக்கு பிங்க் கலர் தான் பிடிக்கும் என எவரோ என்றோ கிளப்பிய பொருளி வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டாகிராமில் மீமாக வளம் வந்ததை பார்த்து தொலைத்திருப்பான் போல அப்படியே அவன் கண்ணத்தில் அப்ப வேண்டும் போல இருந்தது கீர்த்தனாவிற்கு பைத்தியம் எனக்கு பிங்க் தான் வேணும்னு நான் இவங்கிட்ட சொன்னேனா டிபிக்கலா இவனும் எதையோ யோசிச்சுட்டு எனக்கு இதையே திணிக்கிறான் பிளாக் ப்ளூனு அப்டேட் ஆகி எத்தனையோ வருஷம் ஆச்சு இவன் வேற கண்ட்ரி ப்ரூட் என ஒரு புறம் மனம் குமைந்தாலும் சரி விரிச்சு தூங்க தானே போறோம் அதுக்காக இவ்வளோ அக்கப்போரு ஏதோ ஒரு கலர் இருந்துட்டு போகட்டும் என்கிற முடிவுக்கு வந்து விட்டாள் எதுக்கு டைம் ஆகுதுன்னு இவ்வளோ பறக்கிறான் ஒருவேளை இவங்க அம்மா தேடுவாங்கன்னு பயப்படுறானோ சின்ன பையன் பக்கத்து வீட்டுக்கு விளையாட போறப்போ சொல்லாம போற மாதிரி சொல்லாம வந்திருப்பானோ இருக்கும் இருக்கும் இவன் தான் டிசிப்ளின் டுபாக்கூர் ஆச்சே இல்லைன்னா லவ்வு கிவ்வு ஏதாவது சச்ச இருக்காது இருக்காது எனும் யோசனையுடன் அனைத்து பொருள்களுடனும் தரைத்தளத்திற்கு வந்தவள் மொத்தமா ஒரே பில்லா போட்டுடுங்க என்றாள் மேடம் இது எங்களோட பத்தாவது வருஷம் அதனால கடையில பர்ச்சேஸ் பண்ற எல்லோருக்கும் கூப்பன் கொடுக்குறோம் அதுல குழுக்கள் முறையில செலக்ட் ஆகிறவங்களுக்கு கட்டில் பீரோ ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் ஏசின்னு அஞ்சு சிறப்பு பரிசு இருபது குக்கர் பத்து மிக்சி கொடுக்குறோம் நீங்களும் நிரப்பு கொடுத்துட்டு போங்க என்ற பணிப்பெண்ணிடம் பேனாவையும் கூப்பனையும் வாங்கி நிரப்ப எத்தனைக்கையில் தான் கௌதம் ஆர்வமாக நிரப்பி கொண்டிருப்பதை கவனித்தாள் ஆத்தே இவனும் நிரப்புறானா சினிமாவில் காட்டுற மாதிரி ரெண்டு பேருக்கும் குழுக்கள் விழுந்துட்டா சோழி முடிஞ்சுது வேண்டாம் வேண்டாம் திரும்ப ஒரு தடவை இவனை பார்க்கவே கூடாது என்கிற முடிவில் காலையில் முகவரியும் அலைபேசி எண்ணும் தந்துவிட்டு போன ஆட்டோக்காரரின் விலாசத்தை எழுதினாள் ஒரு வழியாக அவன் அவளுக்காக ஏற்பாடு செய்திருந்த வீடு இருக்கும் தெருவை அழைந்து விட்டனர் இருவரும் தூரத்திலிருந்தே அந்த வீட்டை சுட்டி காட்டியவன் அந்த சாண்டல் கலர் பெயிண்ட் பண்ணின வீடு தான் மாடியில ஒரு போர்ஷன் ஃப்ரீயா இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க கீழே நாய் இருக்குது பார்த்து போ கீ இந்தா என அவளிடம் நீட்ட பொல்லாத ரூல்ஸ் என முணுமுணுத்தவாறே பெற்று கொண்டு நடந்தாள் அவளது பை மற்றும் வாங்கிய பொருள்களுடன் வண்டியில் பின்தொடர்ந்தான் கௌதம் கால சுத்தின பாம்பு மாதிரி ஆச்சுதே நெஞ்சுக்குள்ள சிக்கின மீன் முள்ளு மாதிரி உள்ளேயே இறங்க மாட்டான் வெளியவும் வர மாட்டான் இந்த வீட்டுக்குள்ள போனதுல இருந்து ஒரு பெரிய கும்படா போட்டுடணும் ஐயா ராசா நீ செஞ்சதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நன்றின்னு என்னும் முடிவுடன் கதவை திறந்தவள் பின்னால் திரும்பி பார்க்க படிகளில் ஏறி கொண்டிருந்தான் அவன் கீர்த்தி என அவன் ஏதோ கூற வருவதற்குள் முறைத்து விட்டு உள்ளே செல்ல முற்படுகையில் இன்னமும் காய்ந்திருக்காத தரையில் கால் வைக்க சற்றே வழக்கி விட்டது வேகமாக ஓடி வந்தவன் அவளை பின்னாக தாங்கி பிடிக்க முற்பட அருகில் இருந்த சுவற்றை பிடித்து சுதாரித்து கொண்டாள் என்ன சினிமாட்டிக் ரொமான்ஸா என கடுப்புடன் ஒற்றை பொருவ முயற்சி வினவியவள் அதுக்கான ஆளு நான் கிடையாது என கூற எரிச்சல் மண்டியது கௌதமிற்கு இத்தனை செய்தும் தன்னை ஒரு சராசரி ஆன்மகனாக சபல புத்திக்காரன் போன்று சித்தரித்து விட்டாளே என நினைக்கையில் ஆத்திரம் மேலிட்டது ஏய் என்னடி ஓவரா பேசிட்டு இருக்கிற நான் ஒன்னு அப்படிப்பட்டவன் இல்ல மைண்ட் இட் என அவள் முகத்திற்கு நேராக சென்று கத்த வேண்டும் போல இருந்தது ஆணோ பெண்ணோ எவரையும் இவர் நல்லவர் இவர் கெட்டவர் என்றெல்லாம் டெபினிஷனும் அக்செப்டன்ஸ் கிரிட்டேரியாவையும் வைத்து வகைப்படுத்திவிட இயலாது பொத்தாம் பொதுவாக சுருக்கமாக கூற வேண்டுமானால் சந்தர்ப்பம் கிடைக்காத வகையில் அனைவருமே நல்லவர்கள்தான் நல்லவனாக தன்னை பாவித்து கொண்டிருக்கும் கௌதமும் நல்லவளாக இருப்பதற்கு பெரும் சிரத்தை எடுத்து கொண்டிருக்கும் கீர்த்தனாவும் வேடம் கலைந்து ஒருவரில் ஒருவர் கலப்பது என்னாலோ காதல் காத்தாடி கரை சேர்வது எவ்விதமோ 
அடிக்கடி காதல் காத்தாடி காதல் காத்தாடி என குறிப்பிடுவது கதையின் பெயரை நினைவுறுத்துவதற்கு அல்ல நிச்சயமாக அல்ல காதல் ஒரு காத்தாடி அவ்வளவுதான் அவ்வளவேதான் என்ன காதல் காத்தாடியா காதலை பூவோடும் ஆகாயத்தோடும் வானவில்லோடும் தென்றலோடும் ஒப்புமை செய்த கதைகளுக்கு மத்தியில் இப்படி ஒரு ஒப்புமையா என சிந்திக்கலாம் விளக்கம் கூறுகிறேன் கேளுங்கள் வானில் பறக்கும் வானூர்தி ஜெட் ராக்கெட் ஆனாலும் சரி தரையில் ஊறும் பேருந்து கார் லாரி ஆனாலும் சரி தண்ணீரில் மிதக்கும் கப்பல் படகானாலும் சரி அவற்றின் இலக்கு எதுவென சரியாக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கும் அதாவது இந்த இடத்திற்கு தான் சென்று சேர வேண்டும் என்கிற காரியங்கள் அதன் மீது ஏற்றப்பட்டிருக்கும் ஆனால் காத்தாடியிலோ இதுதான் எல்லை என்பதோ இவ்விதம் பறந்தால் இவ்விடம் சேர்வோம் என்கிற விதிமுறைகளோ எதுவுமே கிடையாது நன்றாக உற்று நோக்கி பாருங்களேன் காதலிலும் அப்படி வரையறைகள் எல்லை இலக்கணம் என ஏதாவது இருக்கிறதா வென நிச்சயமாக இல்லை என்பதுதான் உங்களின் பதிலாக இருக்கும் அப்படியானால் காதலின் எல்லை கல்யாணம் இல்லையா என கேட்டால் அதற்கு நிச்சயமாக இல்லை என்கிற நிச்சயித்த பதிலே கிட்டும் காதலின் எல்லை கல்யாணம்தான் என்றால் காதலில் தோல்வியுற்றவர்கள் எல்லாம் அறுதியுடன் காதலை அறுத்து எறிந்து விட்டனரா என்ன இல்லை காதலித்து கல்யாணத்தில் இணைந்தோர் எல்லாம் காதலை பூஜைகளில் பூட்டி வைத்து பூஜிக்கின்றனரா இல்லையே ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு அனுபவம் காலச்சூழல் வாழ்க்கை முறை இதுவேதான் காதலிக்கும் பொழுதும் சிலருக்கு தினமும் பார்க்கும் வாய்ப்பு கிட்டிருக்கும் பலருக்கு எப்போதாவது பார்க்கும் வாய்ப்பு கிட்டி இருக்கும் இன்னும் சிலர் பார்க்காமலே கூட காதலித்திருக்கலாம் இப்படி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதம் ரகம் இப்போது கூறுங்கள் காதலுக்கு எல்லை இலக்கணம் வரையறை ஏதாவது இருக்கிறதா எனவே காதலை காத்தாடியுடன் ஒப்பிட்டதில் பிழை ஏதும் இல்லையே மேலும் இன்னொரு காரணத்தையும் கூறுகின்றேன் கேளுங்கள் சூட்டோடு சூடாக ஒரே இடத்தில் கூறிவிடுகிறேன் இல்லையேல் தேவைப்படும் இடங்களில் கூற வேண்டும் என நான் ஏதாவது கூறப்போக கதையின் வேகமும் சுவாரஸ்யமும் குறைந்துவிடும் கதையை விட கருத்தை கேட்கும் ஆர்வத்தில் நீங்கள் இருக்கும் போதே என்னிடம் இருக்கும் விஷயத்தை உங்களிடம் கொட்டி விடுகிறேன் இந்த சமயத்தை விட்டுவிட்டால் பின்னால் இந்த பேராவை ஸ்கிப் செய்யாமல் உங்களை படிக்க வைப்பது பெரும் சிரமமாகி போகும் இதர வான் ஊர்திகளைப் போல காத்தாடி இயங்குவதற்கு எந்த எரிபொருளும் தேவையில்லை அது பறப்பதற்கு பலவிதமான புற காரணிகள் உண்டு அவையெல்லாம் என்னவென்றால் காற்று வீசும் திசை காற்றின் ஈரப்பதம் என வகைப்படுத்தி கொண்டே போகலாம் முக்கியமான காரணி என்னவென்றால் அதை பிடித்து வைத்திருப்பவரின் மனநிலை மற்றும் கையை அசைத்து காத்தாடியை வழிநடத்தும் விதம் இந்த பொல்லாத காதலிலும் அப்படியே முன் சொன்ன காற்று வீசும் திசை காற்றின் ஈரப்பதம் போன்ற காரணிகளை நம்மை சுற்றி இருக்கும் ஜாதி மதம் படிப்பு அந்தஸ்து பெற்றோர் சம்மதம் போன்ற காரணிகளாக எடுத்துக்கொண்டால் பிடித்திருப்பவரின் இரு கரங்களையும் ஆண் மற்றும் பெண் இருவரின் கரங்களாக உருவகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஒரு காத்தாடியை வழிநடத்த இரண்டு கரங்களுமே தேவை அவற்றில் ஒன்று ஒத்துழையாமல் போனாலும் காத்தாடி காற்றில் ஆடித்தான் போகும் இரண்டும் சமமான அதிர்வெண்ணில் எவ்வித பிரச்சனைகளும் இன்றி இயக்கினால் மட்டுமே காத்தாடி விண்ணில் பட்டுளி வீசி பறக்கும் ஆணும் பெண்ணும் தங்களுக்குள் எவ்வித பேதங்கள் இருந்தாலும் சகிப்புத்தன்மை அன்பு போன்ற காரணிகளால் ஒத்துழைத்தால் மட்டுமே காதல் காத்தாடி பறக்கும் வாழ்க்கை சிறக்கும் இல்லையேல் வேறென்ன பிரேக்கப்பு தான் அத்தியாயம் ஆறு அவள் தன்னை சபல புத்திக்காரன் போல சித்தரித்ததில் வருத்தம் இருந்தாலும் தானும் அவளுக்கு ஈடு கொடுத்து காயப்படுத்த தோன்றவில்லை கௌதமிற்கு எனவே அமைதியாக வீட்டை கழுவி இருந்தேன் காயலேன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி காலை வச்சுட்ட வழிகிட்ட போகுதுன்னு பிடிக்க வந்ததுக்கு திட்டியாச்சு சூப்பர் ரொம்ப தேங்க்ஸ் என கூற என ஒற்றை கண்ணீர் குறுக்கி நாக்கை கடித்து கொண்டவளாக தன் பிழையை உணர்ந்ததை வெளிப்படுத்தினாள் கீர்த்தனா அது அவனுக்கு தெளிவாக புரிந்து விட்டதோ என்னவோ எதுவும் பேசாமல் பையில் இருந்த பொருள்களை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து அடுக்க தொடங்கினான் அவள் எதுவும் பேசாமல் நின்று கொண்டிருக்க போ போய் சுத்தி பாரு எல்லாம் ஓகே தானானு என்றவாறே வேலையை தொடர்ந்தான் உம் என தலையசைத்தவள் உள்ளே சென்று பார்க்க அனைத்தும் அதி சுத்தமாக துடைக்கப்பட்டிருந்தது புதிது போல இவனே கிளீன் பண்ணியிருப்பானா இல்ல வேற யாரையாவது கிளீன் பண்ண சொல்லியிருப்பானா அப்படியே சொல்லியிருந்தாலும் என் மேல இவனுக்கு என்ன இவ்வளவு அக்கறை வீடு பார்த்து கொடுத்தா கொண்டு வந்து விட்டுட்டு போக வேண்டியது தானே என மனம் அதற்கும் வீம்பு பேசியது அத்தா ஆகாத பொண்டாட்டி கை பொட்டாலும் குத்தம் கால் பொட்டாலும் குத்தம்னு சொல்ற மாதிரி எதுக்கு எடுத்தாலும் அவனை திட்டிட்டே இருக்காத என மனசாட்சி ஒருபுறம் குமைய அமைதியாக சமையலருக்கு சென்று பார்வையிட்டாள் 
பாத்திரங்கள் அடுக்குவதற்கு சமைப்பதற்கு சமைத்ததை இறக்கி வைப்பதற்கு என ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியே இடத்தை பிரித்து வெகு நேர்த்தியாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்ததை பார்த்து அவள் வியக்காமல் இல்லை இருப்பினும் வெளிக்காட்டிக் கொள்ளாமல் சென்று கழிப்பறையை பார்த்தவள் ஒரு கணம் விக்கித்து தான் போய் நின்றுவிட்டாள் விளம்பரங்களில் காட்டுவதை போல புதிது போன்ற சுத்தமாக இருந்தது அந்த அறை விளையாட்டாக கூறுவதென்றால் வெற்றி கொடிகட்டு படத்தில் வடிவேலு ஐயா கூறுவதை போல அதை அப்படியே உத்து பார்த்தோம்னா மூஞ்சி தெரியுதுடா மூஞ்சி அப்படியே அங்கனக்குள்ளேயே ஷேவிங்கும் பண்ணி தலை சீவி பவுடர் அடிச்சு விபூதி பூசி பொட்டு வச்சுட்டு அப்படியே ஒரு பான சொத்த கொட்டி குழம்புகள கொட்டி குலைச்சி அடிக்கலாம்டா அப்படி ஒரு சொத்தம் ஜோக் சப்பாட் மிகவும் சுத்தமாக இருந்தது கழிப்பறை நிச்சயமாக வாடகை வீடுகளில் கழிப்பறை சுத்தம் என்பதை எதிர்பார்ப்பது என்பது இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் டைனோசரை தேடுவது போலத்தான் ஏனெனில் வாடகை வீட்டில் குடியிருக்கும் எவரும் அதை தன் வீடாக பாவித்து பேண முன் வருவதில்லை குடியிருக்கும் காலத்தில் சுத்தமாக வைத்திருந்தாலும் காலி செய்ய போகிறோம் என்கையில் சற்றே மெத்தனும் வந்து எவனோ ஒருவன் வந்து தங்க போகிற இடம்தானே என்கிற அலட்சியத்தில் அஜாகிரதையாகவே விட்டு செல்வர் ஆனால் வீட்டின் வயதையும் கழிப்பறை சுத்தத்தையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கையில் எவரோ வெகு சிரத்தை எடுத்து சுத்தம் செய்திருக்கின்றனர் என்பது தெளிவாக புரிந்தது கீர்த்தனாவிற்கு உண்மையில் கழிப்பறை சுத்தம் என்பது மிக மிக அவசியமான ஒன்று அதிலும் பெண்களுக்கு கவனிக்கத்தக்க விஷயம் அது சாதாரண நாட்களிலும் மாத விளக்கு நாட்களிலும் சுத்தமில்லாத கழிப்பறைகளை பயன்படுத்துவதால் விளையும் தீமைகளை அனைவருமே கண்கூடாக பார்த்திருப்போம் இங்கே நான் அதை விளக்க முற்பட்டால் கதை காதல் கதை என்பதை விஞ்சி சமூக கதையாக பரிணமித்து விடும் எனவே அனைவரும் அறிவீர்கள் என்பதோடு சுருக்கிக் கொள்கிறேன் இதை பார்த்தவளுக்குள் அவன் மீது சற்றே நல்ல இனம் துளிர்த்தாலும் முளையிலேயே அமில மூச்சி கருக செய்தாள் அவள் மனதை அவனை நோக்கி அலைப்பாயாமல் கட்டுப்படுத்தியவள் எவ்வித சலனமும் இன்றி கூடத்திற்கு வர அவனோ அங்கிருந்த மேஜையில் சாமியின் சிலையை வைத்து அதை சுற்றி புஷ்பங்களால் அலங்கரித்து பூஜைக்கு ஏற்பாடு செய்யும் வேளையில் தீவிரமாக இருந்தான் ஆனால் அதிலும் அவளுக்கு திருப்தி வரவில்லை நான் இந்த டேபிள்ல உட்கார்ந்து ஏதாவது எழுதலாம்னு நினைச்சேன் ஐயாவுக்கு பொறுக்கல என பொறுமினாள் அவளை பார்த்ததும் வீட்டை நானே கிளீன் பண்ணிட்டேன் அதான் லேட் ஆயிருச்சு நீ எதுவும் பண்ண வேண்டாம் நல்ல ரெஸ்ட் எடு என்றவன் அங்கிருந்து கிளம்ப எத்தனைக்க அவளோ சிலையாக அப்படியே நின்று கொண்டிருந்தாள் வாசல் வரை அவன் சென்ற பிற்பாடு தேங்க்ஸ் என்கிற வார்த்தை கீர்த்தனாவின் குரலில் ஒழிக்க கௌதமின் காதுகளையே நம்ப முடியவில்லை இவளா அது இவ இப்படிலாம் சொல்லுற ஆள் இல்லையே என நினைத்தவனாக திரும்பி பார்க்க சதீஷ் அண்ணா சொன்னதை விட பல மடங்கு அதிகமாவே செஞ்சிருக்கீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்றாள் கீர்த்தனா அதில் மெலிதாக புன்னகைத்தவன் அருகே சுவரில் மாட்டப்பட்டிருந்த மாதாந்திர கேலண்டரில் தனது அலைபேசி எண்ணை எழுதி மேலே கௌதம் என குறிப்பிட்டவாறே அவளை நோக்கினான் நகத்தை கடித்த வண்ணமே கீர்த்தனா அவனை பார்த்து கொண்டிருக்க எதுவா இருந்தாலும் எனி டைம் கால் மீ ஐ வில் பி தேர் ஃபார் யூ என்பதாக இருந்தது அவன் பார்வை அவன் திருவாய் மலர்ந்து எதையும் உரைக்கவும் இல்லை இவள் தண்ணீரு மடல் செவிகளால் எதையும் கேட்கவும் இல்லை ஆனால் இருவருக்குள்ளும் இந்த சம்பாஷனை நிகழ்ந்திருந்தது ஆனால் கீர்த்தனாவோ எந்த விதமான சரணத்தையும் வெளியிடாமல் வெறுமையான பார்வையுடன் அவனை நோக்க வீட்டை விட்டு வெளியேற முற்பட்டான் கௌதம் அதற்குள் வாசலுக்கு வந்து விட்டனர் அனிதாவும் சம்பத்தும் அண்ணா கீர்த்தனா இப்பதானே வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறா எதுவும் சமைக்க முடியாதுல்ல அதான் இட்லியும் தக்காளி சட்னியும் எடுத்துட்டு வந்தேன் வாங்க நீங்களும் சாப்பிடுங்க என வருந்தி அழைத்தாள் அனிதா இல்லம்மா டைம் ஆச்சுது நான் கிளம்புறேன் என கௌதம் தவிர்க்க டெய் சும்மா சீன் போடாதவா என கைப்பிடித்து இழுத்து சென்று விட்டான் சம்பத் அனிதாவை பார்த்ததும் விரைந்து வந்த கீர்த்தனா வாங்க அனிதா வாங்க அண்ணா என வரவேற்க உள்ளே வந்தவர்கள் கூடத்தில் பாய் வீர்த்து அமர்ந்தனர் கீர்த்தனா பால் காய்ச்சிட்டியா என அனிதா வினவ இல்லையே என தோலை குலுக்கினாள் அவள் சரிவா நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் என எழுந்து கொண்டவள் என்னதான் வாடகை வீடா இருந்தாலும் முறைப்படி புதுசா வந்திருக்கிறோம்ல அதனால இதெல்லாம் பண்ணணும் கீர்த்தனா அப்பதான் நல்லா இருக்கும் என்றவாறே உதவி செய்தாள் ஒரு டம்ளரில் தனக்கும் தன் கணவனுக்கும் பாலை ஊற்றி கொண்ட அனிதா அண்ணாவுக்கு நீ கொடுத்துடு கீர்த்தனா என கூறிவிட்டு வேகமாக சென்று அமர்ந்து கொண்டாள் ச என சளித்து கொண்ட கீர்த்தனா கையில் டம்ளரை எடுத்து வந்து நீட்ட பெண் பார்க்கையில் கொண்டு வந்து கொடுக்கும் மனப்பெண்ணை போலவே தோன்றியது அனிதாவிற்கு கீர்த்தனாவை கௌதம் அண்ணாவுக்கு பேசி முடிச்சா நல்லா இருக்கும்ல ரெண்டு பேருக்கும் நல்லா மேட்ச் ஆகும் என மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டாள் பாலை அருந்திய பின்னர் ரெண்டு பேர் உட்காருங்க நான் பரிமாறேன் என அனிதா அடம் பிடிக்க இல்லம்மா நான் வீட்டுல போய் சாப்பிட்டுக்கிறேன் அம்மா தேடுவாங்க என கௌதம் தவிர்க்க 
என்பதாக இயலின பார்வையொன்றை வீசினால் கீர்த்தனா அவளை பார்த்தும் பாராதவன் போல திரும்பிக் கொண்ட கௌதம் வைமா சாப்பிடுறேன் என கூற இருவரையும் அருகருகே அமருமாறு வேண்டினாள் ஒன்றாக அமர்ந்து உண்டு முடித்த பின்னர் கௌதம் விடை பெற பத்திரமா இரு கீர்த்தனா எதுவா இருந்தாலும் கௌதம் அண்ணாக்கு கால் பண்ணு பயப்படாத சரியா என கூறிவிட்டு புறப்பட்டாள் அனிதா வீடு திரும்பும் வழியில் பா கௌதம் அண்ணாவும் கீர்த்தனாவும் இனிமே தினமும் ஒன்னாவே சாப்பிட்டுட்டு கை கழுவணும்னு வேண்டிக்கோங்க என அவள் கூற ஏண்டி அப்ப தினமும் அவனை இங்கே வந்து சாப்பிட சொல்றியா என்னாலெல்லாம் தினமும் அங்கேயும் எங்கேயும் அலைய முடியாது என்றான் அவன் தலையில் அடித்து கொண்டவள் நீ எல்லாம் ஒரு ஆளுன்னு உன்னை போய் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் பாரு என்ன சொல்லணும் டெய் ஒன்னாவே சாப்பிடணும் அப்படின்னா காலம் பூரா ஒன்னாவே இருக்கணும்னு அர்த்தம் என்றாள் என்ன ஒன்னாவே இருக்கணும் அப்படின்னா புரியலைய பொண்டாட்டி ஐயோ மக்கு புருஷா ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு வேண்டிக்கணும்னு சொன்னேன் அட பாவி அவளை பார்த்து முழுசா பன்னிரெண்டு மணி நேரம் கூட ஆகல அதுக்குள்ள அந்நியாக்குற ப்ராசஸ் வரைக்கும் யோசிச்சுட்டியா செம்ம ஃபாஸ்ட் தான் நீ இல்லடா எனக்கு என்னவோ கீர்த்தனா கௌதம் அண்ணாவுக்கு சூட் ஆவான்னு தோணுது ஆரம்பத்துல பெருசா தோணல இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடியில இருந்து தோணுது அதான் டக்குன்னு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலான்னு நல்லா பண்ணினப்போ சரி உன் ஆசையை ஏன் கெடுப்பானே நானும் வேண்டிக்கிறேன் அவங்க ஒன்னாவே சாப்பிட்டு ஒன்னாவே கை கழுவி ஒன்னாவே குப்ப கொட்டணும்னு என்ற சம்பத்தின் தோளில் நாட்டி புருஷ் என இடித்தாள் அனிதா மறுநாள் காலையிலே தன் தாயிடம் பரபரத்தான் கௌதம் அம்மா நான் இன்னைக்கு சீக்கிரமே காலேஜ் போகணும் கொஞ்சம் சீக்கிரமா சாப்பாடு ரெடி பண்ண முடியுமா என ஹா பண்றேண்டா இட்லி மட்டும்தான் ரெடியாகி இருக்குது அதே மதியத்துக்கு வைக்கவா என அவர் கேட்க ம் சரிம்மா ரெண்டு பாக்ஸில் வையுங்க நான் காலேஜில் போய் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுக்கிறேன் என்று விட்டான் கௌதம் கதை ஆரம்பத்திலிருந்து அதாவது கீர்த்தனா வந்ததிலிருந்து அவன் கூறும் மூன்றாவது பொய் இது இரண்டு பொய் தானே என கண் மாதிரி நீங்கள் கணக்கு வைத்திருந்தால் இடையில் ஒன்றை ஞாபகப்படுத்த நினைக்கிறேன் முந்தைய நாள் இரவு அவன் தாமதமாக வீடு திரும்பினான் மேலும் கீர்த்தனாவின் இல்லத்திலேயே உணவருந்து விட்டு சென்றிருந்தான் என்று இப்போது குறுங்கள் இது மூன்றாவது பொய்தானே தன் தாய் கொடுத்த இரண்டு உணவு பாத்திரங்களையும் வாங்கி கொண்டவன் வேகமாக கீர்த்தனாவின் இல்லம் நோக்கி விரைய அவளோ சமையல் அறையில் பாத்திரங்களுடன் போராடி கொண்டிருந்தாள் அழைக்காமலேயே உள்ளே நுழைந்து கொண்டவன் அவள் கூறுவதற்கு முன்னரே அடுப்பில் இருந்த சாதத்தை வடிக்க முற்பட மறுபுறம் சாம்பாரை தாளித்து சமையலை நிறைவு செய்து விட்டாள் கீர்த்தனா நன்றியுடன் நோக்கியவளின் கண்களை நேருக்கு நேராக பார்த்தவன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறேன் என கூறிவிட்டு வெளியேற எதுவும் பேசாமல் வந்து அமர்ந்தாள் ஒரு பாத்திரத்தில் இருந்ததை அவளிடம் கொடுத்தவன் அவள் உண்டு முடிக்கும் அளவும் பூஜை செய்து கொண்டிருக்க உள்ளே சென்று அவன் கொண்டு வந்திருந்த பாத்திரத்தை சுத்தம் செய்து விட்டு அதில் மதிய உணவை எடுத்து வந்தாள் அதை அவரிடம் நீட்ட வாங்கி கொண்டவன் என்ன வெயிட்டா இருக்குது என்பதை போல அவள் முகம் நோக்க லஞ்ச் இருக்குது என கூற மறுபேதுமின்றி தனது பைக்குள் திணித்து கொண்டான் சரி பை என அவன் கிளம்ப எத்தனைக்கும் போதே அவளும் தனது பையுடன் புறப்பட்டு விட்டாள் வாசல் வரை வந்தவன் மீண்டும் ஒரு முறை பை என கூறுவதற்காக திரும்புகையில் தான் அதை கவனித்தான் அதை பார்த்த பின்னர் அவனுக்குள் ஏதேதோ சிந்தனைகள் சிறகடிக்க துவங்கியது ஆம் முந்தைய தினம் அவனது அலைபேசி எண்ணை எழுதி மேலே அவன் பெயரை எழுதியிருந்த இடத்தில் அவனது பெயருக்கு மேலாக சிவப்பு வண்ணம் ஒட்டி இருந்தது அது அவளது உதட்டு பூச்சோ இல்லை உள்ளத்து பூச்சோ இறைவனுக்கே வெளிச்சம் அத்தியாயம் ஏழு தனது பெயரின் மீது ஒட்டி இருந்த நிறத்தை உற்று நோக்கியவன் நிமிர்ந்து அவளை பார்க்க அவளோ வெகு இயல்பாக நின்று கொண்டிருந்தாள் இது என்ன என அவன் வாய் திறந்து கேட்டுவிட ஹா அது அது என்னவோ உங்க பெயரை பார்க்கவே பிடிக்கல அதான் என அவளும் அவனை காயப்படுத்துவதிலேயே குறியாக இருக்கிறாள் என்பது அவனுக்கு புரிந்தது ஓ ஓகே தேங்க்ஸ் என்றவன் நடக்க எத்தனிக்க ஒரு நிமிஷம் என்றாள் கீர்த்தனா ஹா சொல்லுங்க கீர்த்தனா என கௌதம் கேட்க நேற்று நீங்க கிராசரிஸ்க்கு பே பண்ணிருந்தீங்க பட் நான் அதுக்கு காசு தரவே இல்லை இந்தாங்க என பணத்தை நீட்டினாள் ஹே பரவாயில்ல இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட் டைம் வாங்கிக்கிறேன் என அவன் நாகரிகமாக தவிர்க்க இட்ஸ் ஓகே கௌதம் வாங்கிக்கோங்க இந்த காசை கொடுக்கறதுக்காக கூட அகெயின் உங்களை மீட் பண்ண கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் எப்பவும் எல்லாத்துலேயும் பர்ஃபெக்டா இருந்துதான் பழக்கம் எனக்கு ஸோ மறுக்காதீங்க அப்புறம் நீங்க அடிக்கடி இங்கே வரப்போய் யாராவது பார்த்துட்டா பிரச்சனை உங்களுக்கு தான் ஜஸ்ட் அஞ்சு நிமிஷம் லேட்டா போனாலே அம்மாவுக்கு பதில் சொல்லணும்னு நினைக்கிற ஆள் நீங்க சோ என்னால உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வர வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் கூடவே அவ்வளவு தூரத்துல இருந்து இங்க வந்திருக்கிற நானும் பெயர் கெடாம என்னோட வேலையில மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம்னு யோசிக்கிறேன் பெட்டர் நீங்க இங்க வர்றதை அவாய்ட் பண்ணுங்க 
என்னடா நம்ம இவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறோம் இவன் இப்படி பேசுகிறாளே அப்படின்னு தயவு செஞ்சு யோசிக்காதீங்க ஏன்னா நீங்கள் செஞ்ச உதவிக்கு நன்றி கடன் இருக்கிறதால தான் உங்களுக்கு எந்த கெட்ட பயிரும் வரக்கூடாதுன்னு இதை சொல்கிறேன் உங்களுக்கும் ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது எனக்கும் வாழ்க்கை இருக்குது இது ஏன் அடுத்தவங்க வாய்க்கு அவளாகணும் மேரேஜ் ஆல்மோஸ்ட் ஃபிக்ஸ் ஆன மாதிரி தான் மேபி நெக்ஸ்ட் மந்த் கல்யாணம் இருக்கலாம் என மூச்சு விடாமல் பேசிவிட்டு நிறுத்தியவள் அவன் முகத்தை பார்த்து புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நம்புறேன் என உரைக்க ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் என அங்கிருந்து வெளியேறினான் கௌதம் பிடிக்காத பெயரை அடித்து கிறுக்குவதற்கு சிவப்பு வண்ணம் தான் கிட்டியதோ அதிலும் அந்நிற பேனா கிட்டாமல் உதட்டு சாயம்தான் கிட்டியதோ இந்த கேள்வி அவனது மூளைக்குள் உதித்திருந்ததானால் அதை அவளிடம் கேட்டிருந்தான் என்றால் பல குழப்பங்கள் தவிர்க்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் விதி இன்னும் கொடிய அரக்கனோ அவள் பேசிய கடுஞ்சொற்களிலேயே அவனது சிந்தையை தேங்கி நிற்க வைத்து விட்டன கீர்த்தனா பணிபுரியும் அலுவலகத்தில் இந்த பொண்ணு வந்த மறுநாளே என்ன பாடுபடுத்துது எல்லாரையும் இவ்வளோ அகம்பாவம் ஆகாது இவளுக்கு எவன் இவளை கட்டிக்கிட்டு பாடா பட போறானோ அவன் நினைச்சா பரிதாபமா இருக்குது என திட்டியவாறே அவளது அறையிலிருந்து வெளியே வந்தார் நடுத்தர வயது பெண் அலுவலர் ஒருவர் என்ன மேடம் முணுமுணுத்துக்கிட்டே வரீங்க என்னாச்சு அந்த பொண்ணு ஏதாவது சொல்லிடுச்சா என மற்றொருவர் வினவ ஆமா சார் இத்தனை வருஷமா நாம இதை இப்படித்தானே மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த பொண்ணு வந்த மறுநாளே இவ்வளோ ரூல்ஸ் போடுது நாம் என்ன வேலை செய்யாமல சும்மா உட்காந்து சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கோம் என பொறுமினார் அவர் ஆமா மேடம் நேற்று என்னை கூப்பிட்டு ஒரு ஃபைல் எடுத்துட்டு வர சொல்லிச்சு எடுத்துட்டு போய் கொடுத்தேன் உள்ளே இருக்கிற டாக்குமெண்ட்டை பார்க்க சொன்னா ஃபைலை திருப்பி திருப்பி பார்த்துட்டு இது ஏன் இந்த கலர்ல இருக்குதுன்னு கேக்குது இந்த பொண்ணு அட கடவுளே ஒரு ஃபைல என்ன இருக்குது அதான் கரெக்டா எடுத்துட்டு போய் கொடுத்துட்டீங்களே அதானே நானும் அதைத்தான் கேட்டேன் அதுக்கு அந்த பொண்ணு சொல்லுது சேம் கலர்ல இருந்தா தான் பிளசன் ஃபீல் இருக்குமாம் பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் கிரியேட் ஆகுமாம் கொடுமை உம் ரொம்ப கொடுமை கலர் கலரா இருக்கிற ஃபைல் எல்லாத்தையும் மாத்திட்டு ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் தனித்தனியா கலர் ஃபைல் பிக்ஸ் பண்ணி இந்த வாரத்துக்குள்ள ரெடி பண்ணணுமாம் ஐயோ நீங்களும் சரின்னு சொல்லிட்டீங்களா வேற வழி இல்லையே என்னத்தை சொல்றது இன்னைக்கு வர்றப்போ ஒரு ஐம்பது ஃபைல் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறேன் அதெல்லாம் பார்த்து அரேஞ்ச் பண்ணணும் அதுக்கு டைட்டில் எல்லாம் டைப் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வைக்கணும் அந்த டைட்டில் எல்லாம் இன்னொரு வேர்ட் ஃபைலில் டைப் பண்ணணுமாம் எந்தெந்த நம்பர் ஃபைலில் என்னென்ன இருக்குது அது எந்த ரேக்ல இருக்குதுன்னு என அவர் தலையில் கை வைத்து அமர்ந்து விட எனக்கு கொடுத்திருக்கிற வேலைக்கு உங்களோடதெல்லாம் பரவாயில்ல சார் என்றார் மற்றவர் உங்களுக்கு என்ன சொன்னாங்க ஒவ்வொரு ஃபைலும் ஒவ்வொரு ஃபாண்ட்ல இருக்குதாம் எல்லாத்தையும் டைம்ஸ் நியூ ரோமனுக்கு மாத்தணுமாம் ஃபாண்ட் சைஸ் பன்னிரெண்டு அல்லது பதிமூணு தான் வைக்கணுமாம் அப்பத்தான் பாக்குறதுக்கு நீட்டா இருக்குமாம் தமிழா இருந்தா நிர்மலா ஃபாண்ட் தான் வைக்கணுமாம் இது கூட பரவாயில்ல டேபிளுக்கு தனியா இன்னொரு ஃபார்மேட்டிங் ஸ்டைல் தான் வேணுமாம் இந்த வயசுக்கு மேல நம்ம எப்படி கம்ப்யூட்டர்ல அவ்வளோ ஃபாஸ்டா வேலை செய்ய முடியும் சொல்லுங்க இப்பதான் மவுசை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும்னே கத்திட்டு இருக்கோம் அதுவும் சரிதான் மேடம் எல்லாம் ஆரம்பத்துல இப்படித்தான் சீன் போடுவாங்க அப்புறம் மாறிடும் ஃப்ரீயா விடுங்க பாத்துக்கலாம் என இருவரும் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே அலுவலகத்தை சுத்தம் செய்யும் பெண்மணி சோர்வாக உள்ளே நுழைந்தார் சார் கொஞ்சம் சேர அந்த பக்கம் நகர்த்துறீங்களா பெருக்கணும் என அவர் கேட்க பரவாயில்லம்மா பெருசா குப்பை இல்ல அடுத்த வாரம் சுத்தம் பண்ணிக்கலாம் என தவிர்த்தார் அலுவலர் இனி தினமும் சுத்தம் பண்ணணுமாம் புதுசா வந்திருக்கிற மேடம் சொல்லியிருக்கிறாங்க ரூம் காம்பவுண்டு எல்லாம் அவங்க வர்றதுக்குள்ள சுத்தமா இருக்கணுமாம் டாய்லெட் தினமும் ரெண்டு தடவை சுத்தம் பண்ணணுமாம் சம்பளம் பத்திரம் நான் கூட தரேன் ஆனா அவங்க வர்றப்போ எல்லாம் நீட்டா இருக்கணுமாம் அப்பதான் மைண்ட் நல்லா புத்துணர்ச்சியா இருக்குமாம் என்றவர் தன் பணியை தொடர யாராவ ஒரே பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் அது இதுன்னு சீன் போட்டுட்டு இருக்கிறா நம்மளே இந்த வாங்கு வாங்குறாளே வருங்காலத்துல புருஷனை விட்டு வைப்பான்னு நினைக்கிறீங்க பாவம் அந்த மனுஷன் அவனுக்கு இப்பவே அட்வான்ஸ் ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள் என தங்களுக்குள் முணுமுணுத்தனர் அலுவலர்கள் இருவரும் இவ்வாறு இங்கே இவள் பணியாளர்கள் அனைவரையும் போட்டு படுத்தி கொண்டிருக்க கௌதமும் எந்த வேலையும் செய்யாமல் தனது இருக்கையிலேயே அமர்ந்திருந்தான் என்ன கௌதம் கிளாஸுக்கு போகலையா பசங்களை லேபுக்கு போக சொல்லி அசிஸ்டண்ட்டை கவனிக்க சொல்லிட்டு இங்கே வந்து உட்காந்துட்டீங்க எப்பவும் நீங்க இப்படி பண்ற ஆளிலேயே என்னாச்சு குடும்பக்கு ஏதாவது செய்யுதா என கேட்டவாறே உடன் பணிபுரியும் உதவி பேராசிரியர் வர இல்ல சார் கொஞ்சம் மனசு சரியில்லை அதான் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்னு என்ன எழுத்தான் உங்களுக்கு மனசு சரியில்லையா நீங்க தான் எல்லாத்துலயும் ரொம்ப சரியா இருப்பீங்களே தேடினா கூட உங்களை குறை சொல்ல முடியாதே அப்புறம் என்ன அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல சார் விடுங்க எப்பவும் எல்லோருக்கும் நல்லவங்களா இருக்க நினைச்சா நாம தான் ஹர்ட் ஆகும் சில ச
தன் போக்குல பேசி நம்மையும் ஃபீல் பண்ண வச்சுட்டு போயிடுறாங்க சோ யாரோ உங்களை வார்த்தையால ஹர்ட் பண்ணிட்டாங்க கரெக்டா உம் ஆமாம் என தலையசைத்தான் கௌதம் விடுங்க கௌதம் அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனையோ என்ன சூழ்நிலையில இருந்தாங்களோ உங்களோட நல்ல மனச புரிஞ்சவங்க யாரா இருந்தாலும் உங்களை ஹர்ட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க அப்படி அவங்க ஹர்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க இன்னமும் உங்களை புரிஞ்சுக்கலன்னு அர்த்தம் விடுங்க நிச்சயமா ஒரு நாள் உங்களை புரிஞ்சுப்பாங்க இப்ப உங்களை ஹர்ட் பண்ணவங்க யாரா இருந்தாலும் சீக்கிரமே உங்களை புரிஞ்சுட்டு உங்ககிட்ட அன்பா நடந்துக்கணும்னு வேண்டிக்கிறேன் இந்த பர்சன் நிச்சயமா உங்களை விட்டு போகாம லைஃப் லாங் உங்களோடவே இருப்பாங்க என அவர் கூறவும் மெலிதாக புன்னகைத்து வைத்தான் கௌதம் மாலையில் கல்லூரி முடித்து வீடு திரும்புகையில் கீர்த்தனா குடியிருக்கும் தெருவை நோக்கி செல்ல எத்தனைத்த தன் சிந்தையை வெகு பிரயத்தனப்பட்டு அடக்கினான் அவன் டெய் காலையில் அவ சொன்னதை மறந்துட்டியா என தன்னைத்தானே திட்டி கொண்டவன் தன் வழியில் செல்ல முற்படுகையில் அவனது அலைபேசி சினுங்கியது அனிதா தான் அழைத்திருந்தாள் அண்ணா ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்றியா கீர்த்தனாவுக்கு கொஞ்சம் அர்ஜென்டா மெடிக்கல் ஷாப் போகணுமாம் நான் வீட்டுல இருந்திருந்தா நானே போய் கொடுத்திருப்பேன் இங்க அம்மாவை பார்க்க வந்துட்டேன் என்ன வாங்கணும்னு வாட்ஸ்அப் பண்ணிருக்கிறேன் மனசுல எதுவும் வச்சுக்காம வாங்கிட்டு போய் கொடுக்கறியா பிளீஸ் உன் வீட்டு பொண்ணு மாதிரி நினைச்சுக்கோண்ணா என அவள் பேசிய விதத்திலேயே புரிந்து விட்டது கீர்த்தனாவின் தேவை என்னவென இன்னா செய்தாரே ஒருத்தல் நன்னயம் செய்தல் என்பதற்கிணங்க அவளுக்கு உதவி செய்ய சித்தம் கொண்டான் கௌதம் பெண் குழந்தைகளுடன் பிறக்கவில்லை என்றாலும் அவனால் சில விஷயங்களை கிரகித்துக் கொள்ள இயலும் எனவேதான் அனிதா அனுப்பியிருந்த பொருளை வாங்குவதற்காக மருந்தகம் நோக்கி பயணமானான் செல்லும் வரை சென்று விட்டான் ஆனால் அந்த பொருளை கேட்பதற்கு தயக்கமாகத்தான் இருந்தது இருப்பினும் தைரியத்தை வரவழைத்து கொண்டு கேட்க கடையின் உரிமையாளர் அவனை ஏற இறங்க பார்த்தார் இன்றளவும் கிராமங்களில் கருப்பு நிற கவரில் சுற்றித்தான் ரகசியமாக அந்த பொருளை மூடி மறைக்கின்றனர் என்பது நம்மில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் வீடுகளில் அண்ணனுக்கோ தந்தைக்கோ தெரியாமல் ரகசியமாக தாயிடம் மட்டுமே உரைக்கும் பெண் பிள்ளைகள் ஏராளம் இங்கே தவறுகள் பல நடப்பதற்கு காரணமே அவற்றை குறித்த விழிப்புணர்வு இல்லாததுதான் அருமை மகனே இப்படியான உதிரத்தில் இருந்துதான் நீ தோன்றினாய் அது இத்தனை வலிமிகுந்த பயணம் இத்தனை தடைகளை தாண்டித்தான் உன்னை ஈன்றெடுத்தேன் அதற்கான தொடக்க பயணம்தான் இந்த உதிர போக்கு இந்த சமயங்களில் உன் சகோதரியும் அவளை போன்ற இதர பெண்களும் இத்தனை கொடிதான வழிகளை அனுபவிக்கின்றனர் அவர்களின் உடலும் மனமும் இப்படியாக இருக்கு பெண்களுக்கு மட்டுமே கிடைத்த மாபெரும் பேரு இது எனவே போற்றி பாதுகாப்பாயாக எந்த பெண்ணையும் இழிவாக நடத்தாதே என பதின் பருவம் தொடங்கையிலேயே தெளிவாக எடுத்து உரைத்திருந்தோமானால் பல விரும்பத்தகாத பிரச்சனைகள் பாதியாக குறைந்திருக்கும் கூறாமல் போற்றி பாதுகாத்ததன் விளைவே அணு கேள்விப்படும் பல அத்துமீறல்கள் இப்படியானதொரு சமூகத்தில் சாதாரண ஒரு பொருளை கேட்பது எத்தனை சங்கடங்களை ஏற்படுத்தும் என்பதை முதன் முறையாக கண்கூடாக பார்த்தான் கௌதம் அவன் திருமணம் ஆகாதவன் உடன் பிறந்த பெண் பிள்ளைகளை கொண்டிராதவன் என்பதால் அவனை பார்த்து இதழின் ஓரம் புன்னகையை இழையவிட்டவாறே அவர் எடுத்து கொடுக்க அதற்கான பணத்தை கொடுத்து விட்டு உடனடியாக அங்கிருந்து நகர்ந்து விட்டிருந்தான் அவன் சென்ற பிற்பாடு அங்கே பணிபுரியும் பெண் ஊழியர் ஒருத்தி அண்ணா இது கௌதம் நம்ம வனசுந்தரி பெரியமா மகன் தானே என உரிமையாளரிடம் கேட்க ஆமாமா கல்யாணமாகாத பையன் ஏன் இதை வாங்கிட்டு போறான் என கேள்வியாக பார்த்தார் ஒருவேளை அவங்க அண்ணி யாருக்காவது இருக்குமோ என கேட்டவள் அன்னைக்கு தேவனா அண்ணன் வாங்கி தரமாட்டாரா என தானே கேள்வியும் பதிலுமானாள் பணி நேரம் முடித்து வீடு திரும்பும் வழியில் தன் தோழிகளுடன் சம்பாஷித்து கொண்டிருந்தவள் கௌதம் அண்ணா ரொம்ப நல்லவர்னு நினைக்கிறேன் எங்க அண்ணன் எல்லாம் எனக்கு பீரியட்ஸ் சொன்னா தண்ணி கூட கோதி தரமாட்டான் இந்த அண்ணன் அவங்க அன்னைக்காக கடையில வந்து நாப்கின் எல்லாம் வாங்கிட்டு போறாரு என பேச்சு நியூடே குறிப்பிட என்னடி உளர்ற என குறுக்கிட்டாள் அவள் தோழி ஆமாடி இன்னைக்கு மெடிக்கலுக்கு வந்தாரு அது ஒன்னும் அவங்க அன்னைக்கு இல்ல வேற ஒரு அக்காவுக்கு எங்க கடைக்கு பக்கத்துல மாடியில ஒரு வீடு காலியா இருந்துச்சுல அங்கே புதுசா ஒரு அக்கா குடி வந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்காகத்தான் வாங்கிட்டு வந்தாரு எப்படி உனக்கு தெரியும் வீட்டு வாசல வச்சுட்டு கீழே வந்து போன் பண்ணி சொன்னாரு அந்த அக்கா வெளியே வந்து எடுத்துட்டு கீழே நின்னுட்டு இருந்தவனை பார்த்து சிரிச்சுட்டு உள்ள போயிடுச்சு இப்பதான் அதை கவனிச்சுட்டு கிளம்பினேன் நேத்து ராத்திரி கூட கௌதம் ரொம்ப நேரம் அங்க இருந்துட்டு தான் கிளம்பினாரு காலையிலயும் வந்துதா எங்க கடையில வேலை பாக்குற இன்னொரு பொண்ணு சொல்லிச்சு இனி அவர் தினமும் வந்தா நாங்க வேடிக்கை பார்க்கலாம்னு இருக்கிறோம் நல்லா நேரம் போகும்ல என அவளது தோழி கூற இந்த அனைத்து நிகழ்வுகளும் ஒன்றாக தொகுக்கப்பட்டு குறிப்பிட்ட பெண்ணின் தாய்க்கு தெரிவிக்கப்பட்டு விஷயம் எவ்வித சேதாரமும் இன்றி கௌதமின் தாயார் காதுகளை சென்று சேர்ந்திருந்தது அத்தியாயம் எட்டு
மறுநாள் மாலையில் கௌதம் கல்லூரி வேலை நேரம் முடித்து வீட்டிற்குள் நுழைகையிலேயே டே கௌதம் என அழைத்தார் அவனது தாயார் சுந்தரி அவரது பேச்சில் தெரிந்த மாற்றமே ஏதோ ஒன்று சரியில்லை என்பதை உணர்த்த என்னவா இருக்கும் என சிந்தித்தவாறே உள்ளே அடியெடுத்து வந்தான் யார் அந்த பொண்ணு என அவர் நெற்றி போட்டில் அடித்தார் போல் வினவ ஒரு கணம் ஆடித்தான் போனான் அவன் என்ன பொன்னா வெளிப்படையாகவே கேட்டன அவனது உதடுகள் நடுக்க முறுவது அப்பட்டமாக தெரிந்தது இருப்பினும் சுதாரித்து திரும்பியவன் பொன்னா எந்த பொண்ணுமா என தன் தாயிடமே கேட்க என்ன தெரியாத மாதிரி கேட்கிற அதான் தெற்கு தெருவில் காலியா இருந்த மாடி வீட்டில் குடி வந்திருக்குதே அந்த பொண்ணு இப்போவாவது யாருன்னு அடையாளம் தெரியுதா இல்ல புளி போட்டு விளக்கணுமா என சற்றே கடுமையாக பதில் கிட்டியது சற்றே தடுமாறினாலும் சுதாரிக்க முற்பட்டவன் அது நம்ம சதீஷ் இருக்கிறான்லம்மா அவன் தங்கச்சி இங்க பக்கத்துல கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல வேலை செய்யுது போல அதான் அவ வர்றா கொஞ்சம் வீடு மட்டும் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுன்னு சொன்னான் ஜஸ்ட் வீட்டை மட்டும் காட்டிட்டு வந்தேம்மா மற்றபடி வேற எதுவும் இல்ல என கூறி முடிக்க அவரது தீ பார்வை அவனை சுட்டெரித்தது ஜஸ்ட் வீட்டை சுத்தி காட்டினே அப்படிங்கிற வார்த்தையில வீட்டை கழுவுனது சாமி ரூம் செட் பண்ணினது எல்லாம் அடங்குமா கௌதம் என்கிற கேள்வியை அவன் எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை அம்மா என சிலையாக சமைந்து விட்டான் சொல்லுடா ஏன் எதுவும் பேசாம நிக்கிற பொய்யே பேசாத உத்தமன் எடுத்த எடுப்புல அந்த பொண்ணை இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கணும் நீ பாட்டுக்கு ரகசியமா எங்கேயோ தங்க வச்சுட்டு அப்புறமா வீடு பார்த்து கொடுத்துட்டு யாருக்கும் தெரியாம போய் எல்லாத்தையும் செஞ்சு கொடுத்தா என்னடா அர்த்தம் இதை நாங்க என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறது என்கிற கேள்விக்கும் அவனிடத்தில் பதில் இல்லை அடிக்கடி அங்க போறியா நாப்கின் எல்லாம் வாங்கி தர்றியா என்னடா ஆச்சுது உனக்கு அங்கே சாப்பிட்டுட்டு இங்கே வந்து போய் வேற சொல்ற என அவர் அடிக்கி கொண்டே போக அம்மா முதல்ல இதெல்லாம் உங்களுக்கு யார் சொன்னாங்க என இடைமறித்தான் கௌதம் யார் சொன்னா என்னடா நடந்தது இதுதானே ஐயோ அம்மா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் எதுவும் இல்ல ஆமாடா நான் நினைக்கிற மாதிரி எதுவும் இல்லதா என் புள்ள பொய்யே பேச மாட்டான் எதையும் மறைக்க மாட்டான்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அது எதுவுமே இல்லதான் அம்மா ஏமா அப்பெல்லாம் பேசுற சத்தியமா தப்ப எதுவும் இல்லம்மா சதீஷ் சொன்னதால மட்டும்தான் ஹெல்ப் பண்ணினேன் உங்ககிட்ட மறைக்கணும்னு எல்லாம் எதுவும் இல்ல இது வரைக்கும் இப்படி எல்லாம் நடந்ததில்ல திடீர்னு அவளை கூட்டிட்டு வந்தா ஏதாவது பிரச்சனை ஆகும்னு தான் என தயங்கினான் அவன் இப்போ நீ ஏன் இதெல்லாம் செஞ்சேன்னு கேட்கல ஏன் எங்கிட்ட சொல்லாம ரகசியமா செஞ்சேன்னு தான் கேக்குறேன் நல்ல வேலை நான் கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்ததால எல்லாம் சரியா போச்சு நான் மட்டும் மத்த அம்மா மாதிரி எல்லாரும் சொல்றதை கேட்டுட்டு அவகிட்ட போய் சண்டை போட்டிருந்தா எல்லாருக்கும் சங்கடம் என அவர் கூற அம்மா என்னமோ சொல்றீங்க முன்னிலும் அதிகமாக அதிர்ந்தான் அவன் எல்லாரும் சொன்னாங்களா என அவன் வினவ ஆமாடா நம்ம ஏத்து விட்டு பொண்ணு வேலை பாக்குற மெடிக்கலுக்கு நீ போனியா அத ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்றப்போ அந்த பிள்ளைங்க கீர்த்தனா பத்தி சொல்ல அத அவ அம்மா கிட்ட சொல்ல எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒன்னுனா பேச நான் தாங்கிக்க முடியாம நேரா கீர்த்தனா வீட்டுக்கே போயிட்டேன் என சுந்தரி கூறவும் அதிர்ச்சியில் நெஞ்சை பிடித்து கொண்டு நாற்காலியில் அமர்ந்து விட்டான் கௌதம் சற்று நேரத்திற்கு முன்பு வாசல் கதவு தட்டப்படவும் ஹா வர்றேன் என்றவாறே உள்ளிருந்து வந்தாள் கீர்த்தனா முழங்கால் தெரியும் வரை தூக்கி செருகி இருந்த நைட்டியை இறக்கி விட்டவாறே கதவை திறந்தவள் நிமிர்ந்து பார்க்க சுந்தரியும் கௌதமின் அன்னியும் நின்று கொண்டிருந்தனர் அவர்களை பார்த்து முருவளித்தவள் நீங்க என மென்மையாக கேட்க கீர்த்தனா தானே என கேட்டார் சுந்தரி ஆமா நீங்க என கேட்டவள் அதோடு நிறுத்தாமல் வாங்க உள்ளே வாங்க என அழைக்க ஒருவரை ஒருவர் பார்த்தவாறே உள்ளே நுழைந்தனர் உள்ளே சென்று நாற்காலியில் அமர்ந்த இருவரும் சுற்று முற்றும் பார்வையை சுழற்ற வெகு நேர்த்தியாக இருந்தது அறை மேஜையில் சாமி சிலையையும் அதற்கு செய்யப்பட்டிருந்த பூஜையையும் மனதிற்குள் குறித்து வைத்து கொண்டார் நீங்க யாருன்னு சொல்லவே இல்லையமா அனிதாவோட அம்மாவா என அவள் கனிவுடன் வினவ கௌதமோட அம்மா என்றார் சற்றே கராராக அதில் அவள் அதிர்ந்து நோக்குவாள் என அவர் எதிர்பார்த்திருக்க அவளோ மென்மையாக புன்னகைத்தாள் ஓ அவரோட அம்மாவா ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா அவர் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறார் இவ்வளோ நல்லவரா ஒரு பையனை வளர்த்ததுக்கு என அவள் வெகு இயல்பாக உரைக்க அவரோ கேள்வியாக அவளை பார்த்தார் ஒரு நிமிஷமா டீ எடுத்துட்டு வரேன் என செல்ல எத்தனித்தவளின் கையை பிடித்து தடுத்தவர் இல்லம்மா நாங்க டீ குடிச்சிட்டு தான் வந்தோம் என்றார் இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு டீ குடிக்காம போனா எப்படிமா உங்க பையன் எனக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணினார் தெரியுமா ஒரு டூ மினிட்ஸ் தான் என்றவள் இருவருக்கும் தேநீர் எடுத்து வர அருந்தியவாறே அவளை குறித்து விசாரிக்க தொடங்கினார் எந்த ஊருமா திருநெல்வேலிமா என்ன படிச்சிருக்கிற எம்எஸ்சிமா சரி இங்க என்ன பண்ற வேலை பாக்குறியா ஆமாமா கௌதம் எப்போ வந்தாருமா வெகு இயல்பாக விஷயத்த கிரகித்துக் கொள்வதற்காக கேள்வி உதிர்த்தாள் அவனது அண்ணி எல்லாத்தையும் செட்டில் பண்றதுக்காக வந்தாருக்கா 
ரூம மட்டும் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துட்டு கிளம்பிட்டார் அப்புறம் ஏதாவது அத்தியாவசிய தேவைனா மட்டும் ஹெல்ப் பண்ணுவார் இனி இங்கதானே இருக்க போறேன் எல்லா இடத்தையும் சீக்கிரமாவே கத்துக்கிறேன் ஆல்ரெடி அவரை ரொம்ப பாடா படுத்துட்டு இருக்கிறேன் பாவம் கௌதம் நான் பண்ற டார்ச்சரை எல்லாம் சதீஷ் அண்ணாவுக்காக பொறுத்துட்டு இருக்கிறார் என கீர்த்தனா மனதில் எவ்வித களங்கமும் இன்றி பேச பெருமூச்சு விட்டார் சுந்தரி அதாம்மா இந்த மாதிரி நம்ம சதீஷோட தங்கச்சி இங்க வந்திருக்கிறா அப்பப்போ போய் பாருங்க ஏதாவது உதவி வேணும்னா செய்யுங்கன்னு கௌதம் சொன்னான் பார்த்து பேசிட்டு போகலான்னு வந்தோம் என சுந்தரி இயல்பாக பேச தொடங்க அவரை ஒரு மாதிரியாக பார்த்தால் கௌதமின் அண்ணி கார்த்திகா அதெல்லாம் எதுவும் வேண்டாமா நானே பார்த்துக்கிறேன் உங்க பேச்சிலேயே தெரியுது நீங்க எவ்வளவு ஜெனுவின் பர்சன்னு உங்களை மாதிரி உங்க பையனையும் ரொம்ப நல்லா வளர்த்திருக்கீங்க பக்கா ஜெம் அவர் ரொம்ப முடியலன்னா மட்டும் கேட்கிறேன் மற்றபடி நானே ஃபேஸ் பண்ணிக்கிறேன் என கீர்த்தனா அவரையும் அவரது வளர்ப்பையும் பெருமையாக உரைக்க உச்சி குளிர்ந்து போய்விட்டார் அவர் கௌதம் சின்ன வயசுல இருந்தே இப்படி தாமா எல்லோருக்கும் உதவுவான் யாருக்கும் எந்த தீங்கும் நினைக்க மாட்டான் என அவர் கூற அதை ஆமோதிக்கும் விதமாக புன்னகைத்தால் கீர்த்தனா என்பதாக கார்த்திகாவின் மைண்ட் வாய்ஸ் சாமியெல்லாம் வச்சு பூஜை பண்ணியிருக்கிறியே என கார்த்திகா தொடங்க ஐயோ அக்கா இது கௌதம் தான் பண்ணினாரு தினமும் காலையில பூஜை பண்ணி சாமி கும்பிட்டா நல்ல எண்ணங்கள் மட்டுமே நம்ம சுத்தி பரவும் நல்லதே நடக்கும்னு அவங்க அம்மா அடிக்கடி சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னாரு என கீர்த்தனா முடித்து வைக்க இனி இந்த அம்மாவை கையிலேயே பிடிக்க முடியாதே என நினைத்து கொண்டாள் அவன் அப்படித்தான் எல்லாத்துக்கும் என் புராணமே பாடிட்டு இருப்பான் நாம என்னதான் நல்ல விஷயங்களை கத்து கொடுத்தாலும் அதை ஃபாலோ பண்றது பிள்ளைங்க கையில தானே இருக்குது என்றவர் எழுந்து கொள்ள அம்மா சாப்பிட்டுட்டு போங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துல ரெடி பண்ணிடுறேன் என வருந்து கேட்டுக்கொண்டாள் கீர்த்தனா இல்லம்மா கௌதமோட அப்பா வேலை முடிச்சு வந்துடுவாரு அவருக்கு சாப்பாடு ரெடி பண்ணணும் கௌதமும் வந்துடுவான் காலையிலேயே உன்னை வந்து பார்த்துட்டு போக சொன்னா அவன் நாங்க மறந்துட்டோம் அதான் இப்போ வந்து பார்த்துட்டு போகலான்னு வந்தோம் வீட்டில இருந்து அவசரமா வந்ததுனால எதுவும் வாங்கிட்டு வர முடியல அடுத்த தடவை வரும்போது உனக்கு தேவையானதை சொல்லு அத வாங்கிட்டு வரோம் இப்ப நாங்க கிளம்புறோம் இன்னொரு நாள் வரோம் என கூறிவிட்டு அவர் விடை பெற என் தலை எழுத்து எப்படியெல்லாம் நடிக்க வேண்டியதா இருக்குது என நெற்றியில் அடித்து கொண்டால் கீர்த்தனா பொய்மையும் வாய்மை இடத்து புரை தீர்ந்து நன்மை பயக்கும் எனின் மாதிரி இதுவும் ஒரு வகையில் நல்லதுதான் அவங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கும் தன்னையும் தன் வளர்ப்பையும் நினைச்சு இவன் எப்படியோ இருந்துட்டு போகட்டும் இவங்க இன்னைக்கு சந்தோஷமா தூங்குவாங்க என நிம்மதியுடன் வேலைகளை கவனிக்க சென்றாள் வீடு திரும்பும் வழியில் நடந்து கொண்டிருந்த சுந்தரியிடம் அத்த எனக்கென்னவோ இதெல்லாம் சரியா படல என தொடங்கினாள் கார்த்திகா என்னடி சரியா படல என அவர் சற்றே சீற்றமாக கேட்க அதில் அத்த நான் கௌதம் இவள யாருக்கும் சொல்லாம அழைச்சிட்டு வந்தத தப்பா சொல்லல இவ பேசுற துணி எனக்கும் கொஞ்சம் டவுட்டா இருக்குது என அவள் கூறவும் முறைத்தார் அத்த நீங்க கோவப்படாதீங்க நான் சொல்ல வர்றத முழுசா கேளுங்க கௌதம் வேணும்னா எதேச்சே இவளை இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கலாம் ஆனா இந்த பொண்ணு பேசுறதே சரியில்லை இன்னைக்கு நம்ம கௌதம நல்லவன் வல்லவன் உங்க வளர்ப்பு ஆகா ஓகோன்னு சொல்றவளுக்கு நாளைக்கே அவர் மேல காதல் வராதுன்னு என்ன நிச்சயம் பஞ்சையும் நெருப்பையும் பக்கத்துல பக்கத்துல வச்சிருக்கிறது நல்லது இல்லைன்னு தோணுது முன்னாடியே கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா இருந்துட்டா நல்லது என அவள் முழுவதும் பேசி முடிக்க உன் மனசு அவ்வளோ அழுக்கா இருக்குது அதனாலதான் இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிற கீர்த்தனாவ பார்த்தா ஒன்னும் அப்படி தோணல அவ பார்வையே அவ்வளவு தெளிவா தீர்க்கமா இருக்குது இப்படி உணர்ச்சிக்கு ஆட்படுற ஆள் இல்ல அவ அப்படியே அவளுக்கு பிடிச்சாலும் என் பையன் குணத்துல தானே அவ விழப்போரா அதில் எனக்கு பெருமைதா ஆனாலும் என் பையன் அப்படி எந்த பொண்ணுக்கும் இடம் தர மாட்டான்னு அவன் மேல அதீத நம்பிக்கை இருக்குது என கராராக கூறினார் சுந்தரி நான் சொல்றத சொல்லிட்டேன் அதுக்கு மேல உங்க இஷ்டம் என தோலை குலுக்கியவாறே கார்த்திகா கூற இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் முறைத்தவாறே வீடு வந்து சேர்ந்தனர் நீங்க ஏமா கீர்த்தனா வீட்டுக்கு போனீங்க ஏதாவது சண்டை போட்டீங்களா என கௌதம் பதற அதெல்லாம் இல்லடா அவ ரொம்ப நல்ல பொண்ணு நல்ல விதமா நடந்துகிட்டா ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அவ இங்க வந்தத சொல்லாம மறைச்சிட்ட இனியாவது சொல்ல பாரு என்றவர் சரி போய் ட்ரெஸ் மாத்திட்டு வா சாப்பாடு எடுத்து வைக்கிறேன் என விரட்டினார் ஓ இந்த விஷயம் இவ்வளவு ஈஸியா சால்வ் ஆகிடுச்சா இது சரியில்லையே இந்த கௌதம இவ்வளவு பெருமையா பேசினவ கட்டாயமா இவனை காதலிப்பா இவங்களுக்கு மட்டும் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு கல்யாணத்துக்கு ஓகே சொல்லிட கூடாது கடவுளே இவ்வளவு சம்பாதிக்கிற நல்ல பொண்ணு இந்த வீட்டுக்கு வந்தா என் இடம் ஆட்டம் கண்டிடும் என கார்த்திகா இறைவனிடம் மன்றாடி கொண்டிருக்க அவரது பாத படியில் இருந்த காதல் காத்தாடி எப்போதோ பறந்து வந்து அவர்கள் வீட்டின் மேற்கூரையில் அமர்ந்திருந்தது அத்தியாயம் ஒன்பது அந்த வாரம் அப்படியே கடந்து விட சனிக்கிழமை மாலையில் எதேச்சையாக கீர்த்தனாவின் வீடு இருக்கும் தெருவிற்குள் வண்டியை செலுத்தினான் கௌதம் எப்போதும் வீட்டின் வாசலில் ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒற்றை நோவாட
என்னன்னு போய் பார்த்துடலாம் என்னும் சிந்தனையுடனேயே படிகளில் ஏற வழக்கமாக வாசலில் கிடக்கும் செருப்பும் இல்லை என்னாச்சு செருப்பு கூட இல்ல ரூம வெக்கெட் பண்ணிட்டாளா ஒருவேளை ஏதாவது பிரச்சனையோ என்கிட்ட எதுவுமே சொல்லலையே என்ன தேவைனாலும் கால் பண்ணணும்னு சொன்னேனே அவ ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்றா என பதறியவன் அனிதாவின் எண்ணுக்கு அழைக்க அழைப்பை ஏற்றவள் சொல்லுங்கண்ணா என்றாள் எதிர்முனையில் ஆஹ் அது அந்த பொண்ணு அவ பேர் என்ன ஹா அதான் நம்ம கீர்த்தனா இல்ல கீர்த்தனா அவ எங்கே வீட்டு வாசல்ல லைட் போடல எங்கேயே போயிருக்கிறாளா உங்ககிட்ட ஏதாவது சொல்லிட்டு போனாளா தட்டு தடுமாறி வினவினான் கௌதம் ஆனால் அனிதாவோ நேரம் காலம் புரியாமல் அவனை சீண்டும் நோக்கில் இந்த நேரத்துல உனக்கு அங்க என்ன வேலைண்ணா அதுவும் நம்ம கீர்த்தனா வீட்டுல லைட்டு போடாதது பத்தியெல்லாம் அக்கறையா விசாரிக்கிற ஹே ஹே என்ன நடக்குது எங்க கீர்த்தனாவ மனசு தேடுதா என்ன என பேச அவனுக்கோ எரிச்சல் மண்டியது விளையாடாத அனிதா சொல்லு எங்க அவ இன்னமும் ஆபீஸ் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வரல நீயாவது போய் என்னன்னு பார்த்துட்டு வந்திருக்கலாம்ல என பரபரத்தான் அண்ணா பதறாதீங்க கீர்த்தனா அப்பவே ஆபீஸ்ல இருந்து வந்தாச்சு ஊருக்கு போறேன்னு இப்பதான் கால் பண்ணி சொன்னான் என அனிதா கூறி முடிப்பதற்குள் என்கிட்ட சொல்லவே இல்ல அனிச்சையாக வார்த்தைகளை உதிர்த்து விட்டன கௌதமின் இதழ்கள் என்ன கேட்டா சொல்லிட்டு போகலையா ஏன் சொல்லணும் ஹா அது புது இடம் எங்கேயாவது போய் ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாம் என் தலையில தானே வந்து விழும் சதீஷ் என்ன தானே கத்துவான் அதைத்தான் சொன்னேன் ஓ சரி சரி அவ ஒண்ணு தனியா போகல ஏதோ ஒரு ஆட்டோக்காரரை தெரியுமாமே அவர் தான் டிராப் பண்றாராம் இவ இப்படித்தான் பெரிய இவ மாதிரி ஏதாவது பண்ணிட்டு இருப்பா என முணுமுணுத்தவன் பஸ்ஸா ட்ரெயினா என எரிச்சலுடன் வினவ தெரியலண்ணா ஜஸ்ட் நாலு மணி நேரம் தானே அதெல்லாம் பத்திரமா போயிடுவா நீ பதறாத என்றாள் நாலு மணி நேரமா அவங்க வீட்டுக்கு போகலையா இல்லையே சென்னை போய் திங்ஸ் எடுத்துட்டு வர்றதா சொன்னா என அவள் தெரிவித்த பின்னர்தான் ஹோ என பெருமூச்சு விட்டான் கௌதம் அப்போ சரி நான் அப்புறம் பேசுறேன் என கூறிவிட்டு அழைப்பை துண்டித்தவன் வெளிப்புறமாக இருந்த ஸ்விட்சின் வாயிலாக வாசலில் இருக்கும் ஒற்றை விளக்கை மட்டும் ஒளிர விட்டு தன் வழியில் வீடு திரும்பினான் இரவு பத்து மணி அளவில் சென்னை திரும்பிய கீர்த்தனாவை அழைத்து கொண்டு செல்வதற்காக பேருந்து நிலையத்தில் காத்திருந்தாள் வினுஷா சில நாட்கள் இடைவெளிக்கு பின்னர் தன் தோழியை கண்ட மகிழ்வில் ஓடி வந்தவள் கீர்த்தி என மென்மையாக தோளோடு சேர்த்து அணைத்தாள் என்ன மேடம் எப்படி இருக்கிறீங்க ஒழுங்கா சாப்பிடுறியா ரூம் எல்லாம் நீட்டா இருக்குதா என கீர்த்தனா வழக்கம் போல விசாரிக்க தொடங்க ஆத்தா வந்ததுமே ஆரம்பிச்சிட்டியா எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது வா முதல்ல என அவளது கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு முன்னால் நடந்தாள் சாப்பிட்டியா ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணுவோமா என வினுஷா வினவ இல்லடி வீட்டுக்கு போய் சமைச்சுக்கலாம் இன்னைக்கு நானே சமைக்கிறேன் என தவிர்த்தாள் கீர்த்தனா இவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணிட்டு வந்து டயர்டா இருப்ப ஒரு நாள் வெளியே சாப்பிட்றதால ஒன்னும் ஆகிடாது என அவளை கண்டித்த வினுஷா உணவை ஆர்டர் செய்தாள் பேசியவாறே உணவருந்து விட்டு ஒரு வாரத்தின் கதையையும் பேசியவாறே வெகு நேரம் விழித்திருந்த பின்னரே உறங்க சென்றனர் காலை பத்து மணி ஆகியும் தோழிகள் இருவரும் விழித்து கொள்ளவில்லை கீர்த்தனாவின் அலைபேசி சினுங்கும் ஓசை கேட்டு வினுஷாதான் முதலில் விழித்து கொண்டாள் அவளது தந்தை பூவேந்திரன் அழைத்திருக்க அழைப்பை ஏற்று பேசினாள் அம்மா வினுஷா கீர்த்தனா தூங்கிட்டு இருக்கிறாளா சரி தூங்கட்டும் எடுப்ப வேண்டாம் அவ முழிச்சதும் ரெண்டு பேரும் ஷாப்பிங் போயிட்டு வந்துடுங்கம்மா அவளுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் வாங்கி கொடுத்துடு அவ எதையாவது மறந்தாலும் நீ ஞாபகப்படுத்து புது இடம் வேற நாம தான் முன்னாடியே தயாரா வச்சிருக்கணும் நானும் வர்றேன்னு சொன்னேம்மா இவதான் வேண்டான்னு சொல்லிட்டா நீ அவகிட்ட கொஞ்சம் பேசு சரியா எல்லாம் ஓகே தானா செட் ஆகிருமான்னு அப்புறம் நம்ம கார்த்திக் தம்பி கிட்ட நேத்து பேசினேன் அவரு இன்னைக்கு லீவு தானா வர்றேன்னு சொன்னாரு அவர் வந்தா நீங்க ரெண்டு பேரும் எதுவும் ஏடா கூடமா பேசாதீங்க சரியா உங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்புக்கு தான் வருவாரு என அவர் மூச்சு விடாமல் பேச சரிப்பா எனும் ஒற்றை வார்த்தையில் சம்மதத்தை தெரிவித்து விட்டாள் வினுஷா அவர் அழைப்பை துண்டித்த மறுநொடியே கீர்த்தனாவின் அலைபேசி திரையில் ஒரு குறுஞ்செய்தி வந்து விழுந்தது ஹாய் திஸ் இஸ் கார்த்திக் ஐ நூ நீங்க இன்னும் எழுந்திருக்க மாட்டீங்கன்னு எழுந்ததும் கால் பண்ணுங்க என அதை பார்த்ததும் மெலிதாக புன்னகைத்த வினுஷா அருகில் படுத்திருந்த கீர்த்தனாவை எழுப்பினாள் ஏ கீர்த்தி எழுந்திரடி கார்த்திக் மெசேஜ் பண்ணியிருக்கிறார் என அவள் உழுக்க புரண்டு படுத்த கீர்த்தனா ஓகே கார்த்திக்னு மெசேஜ் பண்ணிடி என கூறிவிட்டு உறக்கத்தை தொடர்ந்தாள் அவளது பேச்சின்படியே வினுஷா அனுப்ப எதிர்முனையில் கார்த்திகிடமிருந்து எந்த குறுஞ்செய்தியும் வரவில்லை பரவாயில்ல ரொம்ப நல்ல பயனாத்தான் இருக்கிறார் எடுத்து எடுப்பிலேயே கால் பண்ணாம சுச்சுவேஷன் புரிஞ்சிட்டு மெசேஜ் பண்றாரே என மெச்சிக் கொண்டவள் கீர்த்தனாவின் முதுகில் சாய்ந்தவாரே மிஸ் பர்ஃபெக்ட் நீங்க தினமும் காலையில சீக்கிரமா எழுந்துகிற பழக்கம் உள்ளவங்க ஞாபகம் இருக்குதா என கேட்க 
புது இடத்துல சரியா தூக்கம் வரலடி என தூக்கத்திற்கே உரித்தான குரலில் கரகரப்பிரியா பாடிவிட்டு கண்களை மூடிக்கொண்டாள் கீர்த்தனா உனக்கு ஏத்த மாதிரி ரூல்ஸ வளர்ச்சிக்கிறடி என சளித்து கொண்ட வினிஷா கீர்த்தி ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணினியா கார்த்திக் ரொம்ப ஜென்யூன்டி என்னதான் நீ அவரோட ஃபியான்சி ஆக போறவளா இருந்தாலும் மெசேஜ் பண்ணினா இருப்பாரே சோ ஸ்வீட் எனக்கு பிடிச்சிருக்குது இந்த அப்ரோச் என தொடங்க பிடிச்சிருந்தா நீயே கட்டி கொடி என்ன தூங்க விடு என உறக்கத்திலேயே குறியாக இருந்தாள் பின்னே ஒரு வாரமாக சேர்த்து வைத்த தூக்கம் ஆயிற்றே போதுமான அளவு தூக்கம் கெட்டா விடில் அதுவும் ஒரு விதமான மன நோயின் முதற்கட்டம்தான் எனவே வினுஷாவும் அவளை தொந்தரவு செய்யாமல் இருவருக்கும் காலை உணவை தயார் செய்தாள் ஒரு வழியாக விழித்து கொண்ட கீர்த்தனா பல் துளக்கி முடித்த பின்னர் வீட்டின் ஒவ்வொரு மூளையாக ஆய்வு செய்தாள் பரவாயில்ல சுத்தமா தான் இருக்குது என்றவள் வேணும்னா உன் ஆபீஸ் கொலீக்ஸ் யாரையாவது ரூம்மெட்டா வச்சு கொடி நான் அப்பப்போ வந்து உன்னோட தங்கிட்டு கிளம்பிடுறேன் என சலுகை அளிக்க சுத்தமா இருக்குது அவள சுத்தமா இவ தொல்ல தாங்க முடியாதுன்னு நேத்து லீவ் போட்டுட்டு குறுக்கு வலிக்க கிளீன் பண்ணினது எனக்கு தானே தெரியும் என மனதிற்குள் சளித்து கொண்டாள் வினிஷா அதெல்லாம் இருக்கட்டும் கார்த்திக் கால் பண்ண சொன்னாரே மறந்துட்டியா என அவள் நினைவு படுத்த நினைவு வந்தவளாக அவனது எண்ணிற்கு அழைத்தால் கீர்த்தனா ஹலோ கார்த்திக் நான் கீர்த்தனா பேசுறேன் என தொண்டையை கணைத்து கொண்டு பேச்சை துவங்க ஹே ஹாய் குட் மார்னிங் கீர்த்தனா இப்பதான் எழுந்தீங்களா நான் எதுவும் மெசேஜ் பண்ணி டிஸ்டர்ப் பண்ணிடலையே என விசாரித்தான் கார்த்திக் சாச்ச அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல அப்பா கால் பண்ணி நீங்களும் வர்றதா சொன்னாங்கன்னு வினிஷா சொன்னா ஹா ஆமா அங்கிள் என்னையும் உங்களோட வர சொன்னாரு அவருக்கு உங்க மேல ரொம்ப பாசம் அதான் இப்படி எல்லாம் பண்றாரு நீங்களும் உங்க ஃப்ரெண்டும் தனியா போறதுன்னா போயிட்டு வாங்க நான் அவர்கிட்ட சொல்லிக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் கழிச்சு மீட் பண்ணிருக்கீங்க நிறைய பேச வேண்டியது இருக்கும் அதுவும் இல்லாம நீங்க ஜாலியா என்ஜாய் பண்ற இடத்துல நான் எதுக்கு நாகரிகமாக தவிர்த்தான் அவன் அதில் புன்னகை குடி கொண்டது கீர்த்தனாவின் முகத்தில் வினுஷாவை பார்க்க அவளோ எனக்கு எந்த அப்செக்ஷனும் இல்லை என்பதை போல தோலை குலுக்கினாள் பரவாயில்ல கார்த்திக் நீங்க வாங்க வினுவுக்கு உங்களை இன்ட்ரோ பண்ணின மாதிரியும் இருக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லியா ஒருத்தர் ஒருத்தர் தெரிஞ்சுகிட்ட மாதிரியும் இருக்கும் என கீர்த்தனாவும் வெளிப்படையாக பேச தேங்க்ஸ் என்றான் எதிர்முனையில் நீங்க சேப்பாக் தானே அப்படியே தீநகர் போற வழியில என்ன பிக்கப் பண்ணிக்கோங்க ஐ மீன் நீங்க வர ட்ரெயின் எக்னோர் நெருங்குறப்போ இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க ஐ வில் வெயிட் தேர் என அவன் கூற சரி கார்த்திக் என சிரித்தவாறே அழைப்பை தோண்டித்தாள் கீர்த்தனா வினுஷாவை பார்த்தவள் ஏதோ கூற முற்பட நீ சொன்னது சரிதான் ஒருவேளை உங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கலைனாலும் இவனு உன் ஃப்ரெண்டாவே லைஃப் லாங் வச்சுக்கோ நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறது ரொம்ப வருஷம் பழகின க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேசின மாதிரி இருக்குது என்றாள் வினிஷா சரிங்க மேடம் முதல்ல கிளம்புங்க அங்க போய் பேசிக்கலாம் புதுசா மீட் பண்ண போற யாரையும் வெயிட் பண்ண வைக்கிறது நாகரிகம் கிடையாது என அவசரப்படுத்திய கீர்த்தனா அவளையும் அழித்து கொண்டு மின்தொடர் வண்டியில் பயணித்தாள் கார்த்தி குறிப்பிட்ட நிறுத்தத்தை நெருங்குகையில் அவன் கூறியவாறு விஷயத்தை தெரிவிக்க அவனும் அதே மின்தொடர் வண்டியில் ஏறி கொண்டான் சென்று சேர வேண்டிய மாம்பழம் தொடர்வண்டி நிலையத்தை அடைந்ததும் கார்த்திக்கின் எண்ணுக்கு அழைத்தாள் கீர்த்தனா நீங்கள் அழைக்கும் நபர் வேறு ஒருவரிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் காத்திருக்கலாம் அல்லது பின்னர் அழைக்கலாம் என பதிவு செய்து வைக்கப்பட்டிருந்த குரல் ஒழித்தது மீண்டும் மீண்டும் அழைப்பது நாகரிகமன்றி என உணர்ந்தவள் அவனாகவே அழைப்பதற்காக அலைபேசியின் தொடுதிரையை பார்த்த வண்ணமே நின்றிருக்க கிடைத்த இடைவேளையில் தன் கண்களை சுழல விட்டாள் வினுஷா திரைப்படங்களில் கதாநாயகியின் என்றி நிகழும் போதெல்லாம் தென்றல் வீசுமாம் பூக்கள் உதிருமாம் சாரல் பொழியுமாம் வானவில் தோன்றுமாம் இதற்கு நேர்மாறாக கதாநாயகன் என்றியில் புழுதி பறக்கும் அடியாட்கள் பரப்பர் பல பைக்குகள் கார்கள் பறக்கும் ஆனால் இங்கே ஒருத்திக்கோ துப்பட்டா பறந்து கொண்டிருந்தது எல்லாம் அந்த கீர்த்தனாவால வந்தது நான் பாட்டுக்கு எனக்கு கன்வீனியன்டா இருக்கிற ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வந்திருப்பேன் இப்ப பாரு இந்த ஷாலை பிடிக்கிறதே ஒரு வேலையா செஞ்சுட்டு இருக்கணும் என மனதிற்குள் வசைப்பாடியவாறே துப்பட்டாவே பிடித்து தோளில் இருத்தியவள் நிமிர்ந்து பார்க்க கருப்பு நிற டீ ஷர்ட் அணிந்து ஸ்டைலாக நின்று கொண்டிருந்தான் அவன் அதை கண்டவள் ஒரு கணம் சுவாசிக்க மறந்தாள் ஹவு ஸ்மார்ட் என தன்னிச்சையாக முணுமுணுத்தன அவளது இதழ்கள் ஆம் இறைவன் முதன்மை காத்தாடிக்கு துணையாக இன்னொரு காத்தாடியையும் பறக்க விட சித்தம் கொண்டு விட்டார் போலும் அத்தியாயம் பத்து கருப்பு நிற டீஷர்ட்டில் கூலிங் கிளாஸை செருகி இருந்தவன் கழுத்தில் வயர்லெஸ் நெக் பேண்ட் மாட்டி இருந்தான் கருப்பு நிற டிராக் பேண்டிற்குள் ஒற்றை கையை நுழைத்தவாறே மறு கையால் அலைபேசியில் எதையோ தட்டச்சு செய்து கொண்டிருந்தான் இரண்டு நிமிடங்களாக அவனை கண்களால் ஸ்கேன் செய்தவாறே நின்றிருந்த வினிஷா கீர்த்தனா உலுக்கிய பின்னர்தான் சுய நினைவுக்கு மீண்டாள் கார்த்திக் ஒரு டூ மினிட்ஸ்ல வரேன்னு மெசேஜ் பண்ணியிருக்கிறாரு என அவள் கூறியதெல்லாம் இவள் சிந்தையில் 
வெம்மை தகிக்கும் சென்னை மாநகரின் மத்தியான வெயில் கூட தன்மையை உணர்ந்தது வினுஷாவின் மனம் ஏன் வினுஷா ஒருத்தரை பார்த்ததுமே பிடிச்சு போகுமா என்ன சினிமாவில் காட்டுற மாதிரி கண்டதுமே காதல் எல்லாம் சாத்தியமா அதுவும் யார் என்னன்னு தெரியாத ஒருத்தன் மேல சிந்தையெல்லாம் பச்சக்குன்னு ஒட்டிக்குமா என்ன என தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டாள் உள்ளுக்குள் பக்கம் பக்கமாக மைண்ட் வாய்ஸ் ஓடிக்கொண்டிருந்தாலும் கண்களோ அவனை வீடியோ எடுப்பதை நிறுத்திய பாடில்லை கண்களை இமைத்து இமைத்து இதயத்திற்குள் பிம்பத்தை சேர்த்து புகைப்படம் எடுத்தது எனலாம் இவள்தான் கண்ணிமிக்காமல் அவனது ஒவ்வொரு அசைவையும் கேப்டர் செய்து கொண்டிருக்கிறாளே அப்படியென்றால் கண்களால் வீடியோ எடுத்தாள் என்றுதானே கூற வேண்டும் இடையிடையே இரண்டு விரல்களால் மீசையை நீவி வெட்டவன் அவ்வப்போது தாடியையும் தாடையையும் வருடினான் இப்படி உத்து உத்து பாக்குறியே இவன் யாரு என்னன்னு தெரியாம எப்படி என்னும் கேள்வி எல்லாம் அவளுக்குள் எழவே இல்லை அப்படி எழுந்திருந்தாலும் ஹே ஷடப் மேன் உண்மையான காதல் எங்கே இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் நிச்சயமா ஜெயிக்கும் என சினிமாட்டிக் பதிலை வீசிவிட்டு வீடியோ எடுப்பதை தொடர்ந்திருப்பாள் ஒருவாறாக அலைபேசியில் இருந்து கண்களையும் கைகளையும் மீட்டவன் தன் பேன் பாக்கெட்டிற்குள் வைக்க அப்பாடா நிமிர்ந்துட்டான் பேண்ட்டுக்குள்ள போனை வைக்கிறது கூட எவ்வளவு ஸ்டைலா இருக்குது என லைவ் கமெண்ட்ரி கொடுத்தது அவரின் மனம் நிமிர்ந்தவன் முன்னோக்கி கால்களை நகர்த்த இதயம் படபடவென அடித்துக் கொள்ள தொடங்கியது பக்கத்திலேயா வரப்போறான் என்ன கிராஸ் பண்ணி போக போறானா வினு வினு பதறி காமிச்சு கொடுக்காதே கேஷுவலா இரு என தன்னைத்தானே உஷார் படுத்தி கொண்டவள் சிகையை சரி செய்து அலைபேசியில் ஏதோ ஒன்றை பார்ப்பது போல தன்னை இயல்பாக காட்டிக் கொள்ள முற்பட்டாள் அவன் தன்னை நோக்கி வருவதை உணர்ந்தவள் அச்சோ என்ன என்ன நோக்கி வரான் ஒருவேளை நான் இவ்வளவு நேரமா பார்த்துட்டே இருந்ததை கவனிச்சிட்டானோ வந்து திட்டுவானோ இல்லைன்னா சினிமாவில் வர மாதிரி பார்த்ததும் பிடிச்சு போச்சு ஐ லவ் யூ யோசிச்சு சொல்லுன்னு சொல்லுவானோ என தனக்குள்ளேயே குழம்பி தவித்து பட்டிமன்றம் நடத்தி கொண்டிருந்த ஆர்வத்தில் தன் அருகே கீர்த்தனா அமர்ந்திருக்கிறாள் என்பதையும் அவளது வருங்கால கணவனாக வரப்போகிறவனும் இதே நிலையத்தில் தான் இருக்கிறான் என்பதையும் அறவே மறந்து போனாள் ஹாய் கார்த்திக் என கீர்த்தனா அவனை பார்த்து புன்னகைத்தவாறே திரும்புகையில் சர்வமும் இடிந்து போனது வினிஷாவிற்கு அப்படியானால் தான் இத்தனை நேரமும் ரசித்துக் கொண்டிருந்தது உயிர் தோழியின் கணவனாக வரப்போகிறவனையா என உள்ளம் வெதும்பியது தன்னுள் எழுந்த அதிர்ச்சியையும் விரக்தியையும் வெகுபாடுபட்டு மறைக்க முயன்றாள் ஹாய் கீர்த்தனா சாரி திடீர்னு ஆபீஸ்ல இருந்து கால் பண்ணி டென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க என அவன் கூற இப்ப எல்லாம் ஓகே தானே என விசாரித்தாள் கீர்த்தனா ம் பேசி முடிச்சிட்டேன் என அவன் புன்னகைக்க கார்த்திக் இவ வினிஷா என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு பேஜில இருந்தே ரொம்ப க்ளோஸ் நாங்க என அறிமுகம் செய்து வைக்க முயன்றாள் வினிஷாவின் புறம் திரும்பியவன் ஸ்னேக புன்னகை ஒன்றை உதிர்க்க அவன் பார்வையை எதிர்கொள்ள முடியாமல் தடுமாறினாள் வெகு சிரமப்பட்டு இதழ் நோரம் சிரித்தவள் ஹலோ என கூற கார்த்திக் என கை நீட்டினான் அவன் ஏற்கனவே சுக்கு நூறாக உடைந்திருந்த அவளது இதயம் அவன் கையை நீட்டியதும் ஒரு கணம் நின்று துடித்தது என்ன செய்வதென புரியாமல் உறைந்து நின்றவள் ஏய் ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணிடி எனும் கீர்த்தனாவின் கட்டளை கிணங்க இயந்திரத்தனமாக கையை குழுக்க முற்பட்டாள் அவன் தன் தோழியின் வருங்கால கணவன் என்பதை மூளை உணர்ந்து உரைத்தாலும் இதயமோ அவனுடன் கை குழுக்குகையில் சற்றும் லாஜிக் என்பதே இன்றி மகிழ்ந்து தொலைத்தது சே என தன்னைத்தானே கடிந்து கொண்டவள் புன்னகைக்க இரு கைகளின் தீண்டுதலில் ஒருவித ஆத்மார்த்தமான நிம்மதியையும் பூரிப்பையும் உணர்ந்தன அவள் தேகத்தின் அத்தனை செல்களும் தனக்குள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அத்தனை மாற்றங்களையும் புறந்தள்ளி வைத்துவிட்டு தன் முன்னே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நிகழ்வுகளை கவனிக்க முனைய கண்களோ அவளையும் அறியாமல் கண்ணீரை உகுத்தது கார்த்தி கீர்த்தி இருவரும் காணாத வண்ணம் விழுநீரை துளைத்தவள் இப்படியே இங்கே நின்று பேசிட்டு இருக்க போறீங்களா வாங்க அப்படி நடந்துட்டு ஷாப்பிங் பண்ணிட்டே பேசலாம் என இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப முயற்சித்தாள் வினுஷா சொல்றதும் சரிதான் என்றவன் வாங்க கீர்த்தனா என இரண்டடி இடைவெளியில் முன்னால் நடக்க இதை கீர்த்தி கிட்ட சொல்லுவோமா வேணாமா என சிந்தித்தவாறே உடன் நடந்தாள் வினுஷா ச வேண்டாம் இது ஜஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் கிரஷ் தானே இதை போட்டு ஏ எக்ஸாஜரேட் பண்ணணும் இப்படியே விட்டுடலாம் என தானே முடிவு செய்து கொண்டாள் ஒரு தோழனாக நடந்தவன் தனக்கான எல்லையை தாண்டி ஓரிடத்திலும் அத்துமீற முயற்சிக்கவில்லை அதே சமயத்தில் கீர்த்தனா தன் மனைவியாக போகிறவள் தானே என எவ்வித அட்வான்டேஜும் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை வினிஷா கீர்த்தனா இருவரிடமும் ஒன்று போலவே நடந்து கொண்டான் மூவரது வேலை அலுவலக நடைமுறைகள் குடும்பம் ஆகியவற்றை குறித்து பேசியவாறே கீர்த்தனாவுக்கு தேவையான அனைத்தையும் வாங்கி முடித்து விட்டனர் இந்த இடைவேளையில் நான்கு முறை மூவருக்கும் அழைத்து விட்டார் பூவேந்திரன் 
பில் போட்டுவிட்டு அருகில் இருக்கும் உணவகம் ஒன்றிற்குள் மூவரும் நுழைய வட்ட வடிவ மேஜையில் கீர்த்தனா வினிஷா இருவருக்கும் நடுவில் அமர்ந்தான் கார்த்திக் வாழ்விலும் இருவருக்கும் இடையில் அவன் நுழைய வேண்டும் என்பது விதியோ இல்லை விதியின் சதியோ நாம் அறியோம் சார் என்ன சாப்பிடுறீங்க என சர்வர் வினவ இருவரையும் பார்த்தான் கார்த்திக் வினிஷா என்ன சாப்பிடுறீங்க என கேட்டவன் கீர்த்தனாவை பார்க்க ஏன் என்ன கேட்கிறான் என குறித்து கொண்டது வினிஷாவின் மனம் எனக்கு ஃபுல் மீல்ஸ் நான் எல்லாம் எங்கே போனாலும் திருப்தியா சாப்பிடணும்னு நினைக்கிற ஆளு என்ற கீர்த்தனா வினிஷாவை பார்க்க அவ்வளோ எனக்கு ஒரு வெஜ் நூடுல்ஸ் என கூற முறைத்தாள் வெஜ் நூடுல்ஸ் உடம்புக்கு கேடுன்னு எத்தனை தடவை சொல்லி இருக்கிறேன் என மெல்லிய குரலில் கண்டிக்க என்னைக்காவது ஒரு நாள் தானே கீர்த்தனா வாழ்க்கை ஒரு தடவை தான் எல்லாத்தையும் இப்படி அளந்து அளந்து வாழ்ந்தா அவ்வளவுதான் என்ற கார்த்திக் அண்ணா ஒரு வெஜ் நூடுல்ஸ் ஒரு வெஜ் மீல்ஸ் அப்புறம் எனக்கு ஒரு வெஜ் ஃப்ரைட் ரைஸ் பன்னீர் பட்டர் மசாலா என ஆர்டர் செய்தான் இம்முறையும் வினுஷா தான் தொடங்கினாள் ஏனோ அவளுக்கு கார்த்திக்கை பற்றி அறிந்து கொள்ளும் ஆவல் அலாதியாக எழுந்தது மேலும் திருமணம் செய்து கொள்ளப் போவதாக நிச்சயிக்கப்பட்ட இருவரும் அது பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் இருப்பது சந்தேகமாக இருந்தது கீர்த்தனாவை பற்றி நன்றாக தெரியும் ஆனால் கார்த்திக் இயல்பாக நடந்து கொள்வதுதான் ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏனென்றால் ஒரு பெண் தனக்கானவள் என நிச்சயிக்கப்பட்டு அவளை பிடித்து போய்விட்டால் மனம் அவளின் அருகாமைக்காக ஏங்கி தவிக்கும் மணிக்கணக்கில் கதைக்க சொல்லி சிந்தை கெஞ்சும் இங்கேயோ கிஞ்சித்தும் அவன் அதற்கான எவ்வித முயற்சியையும் முன்னெடுக்கவில்லை வினுஷா இல்லாத நேரத்தை கூட அவளிடம் தனியே பேசுவதற்காக பயன்படுத்தி கொள்ளவில்லை எனவேதான் ஏன் கார்த்திக் நீங்க இதுக்கு முன்னாடி யாரையாவது காதலிச்சிருக்கிறீங்களா என கேட்டாள் வினுஷா அவனும் எவ்வித அதிர்ச்சியையும் வெளியிடாமல் வெகு சுவாரஸ்யமாக அவளை பார்க்க ஹா அது பார்த்த கொஞ்ச நேரத்திலேயே இதை கேட்க கூடாதுதான் இது நாகரிகமும் இல்ல பட் நீங்க ரெண்டு பேரும் பெருசா இன்வால்மெண்ட் இல்லாம இருக்கிறீங்க அதான் கேட்டேன் என விளக்கம் அளித்தாள் இதை கேட்ட கார்த்திக் கீர்த்தனா இருவருமே ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து புன்னகைக்க கீர்த்தனா பேசினாள் அடே எல்லாருக்கும் பார்த்த முதல் இடமே ஓகே ஆகிடுதா என்ன இப்ப தானே பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பார்ப்போம் எவ்வளவு தூரம் போகுதுன்னு என்றவள் கார்த்திக்கிடம் திரும்பி கார்த்திக் உங்ககிட்ட ஒரு டீலிங் ஒருவேளை இந்த சம்பந்தம் சரியா வரலன்னா கூட என்னோட ஃப்ரெண்டா இருக்கணும் என கேட்க சுத்து சினிமாட்டிக் என முணுமுணுத்தாள் வினிஷா அவளது கேள்விக்கு தலை அசைத்து ஆமோதிப்பை தெரிவித்தவன் அப்பவே கேட்கணும்னு நினைச்சேன் பொண்ணு பார்க்க வந்த அன்னைக்கு ஏன் அப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்டீங்க என வினவினான் என்ன கேள்வி மறந்துட்டீங்களா அதான் ஏன் பிடிச்சிருக்குன்னு கேட்டீங்களே ஹா அதான் அப்பவே சொன்னேனே இவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா இருக்கிறவருக்கு ஏன் என்னை பிடிச்சிருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்க ஆர்வம்னு கீர்த்தனா உங்களுக்கு உங்க அப்பீரன்ஸ்ல இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸா சேச்சா இல்லையே எனக்கு எப்பவும் என் மேல அபரிமிதமான நம்பிக்கை பிடித்த உண்டு கேட்டது அதுக்காக இல்ல சுமாரா இருக்கிற பசங்களே தமன்னா சமந்தா லெவலுக்கு கேக்குறாங்க நீங்க விஜய் தேவரகொண்டா மாதிரி இருந்துட்டு ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ பொண்ணு பார்க்க வந்தா லைட்டா ஜெர்க் ஆகும்ல இதை கேட்டதும் மெலிதாக சிரித்தான் கார்த்திக் நல்ல கலாய்க்கிறீங்க கீர்த்தனா பட் நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறமா தான் நான் என்னையே கண்ணாடியில கூர்ந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் என்னோட ஒவ்வொரு அசைவையும் உன்னிப்பா பார்த்து ரசிக்க ஆரம்பிச்சேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ளுக்குள்ள ஏதோ ஆகிற ஃபீல் லைக் தன்னம்பிக்கை ஊற மாதிரி தேங்க்ஸ் ஃபார் தட் யூ ஆர் வெல்கம் என கீர்த்தனா கூற ஆக்சுவலி நீங்க ரொம்ப ப்ராட் மைண்டட் கீர்த்தனா அன்னைக்கு செம்ம போல்டா பேசுனீங்க இன்னைக்கு எந்த சலனமும் இல்லாம சரிசமமா உட்கார்ந்து சிரிச்சு பேசுறீங்க அங்குள் உங்களை நல்லா வளர்த்திருக்கார் என்றான் கார்த்திக் அமைதியாக அமர்ந்திருந்த வினிஷாவிடம் திரும்பியவன் நான் ஏன் இன்வால்வ்டா இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தானே யாரையாவது லவ் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு கேட்டீங்க இல்லைன்னு பொய்யெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு லவ் என்னோட லைஃப்ல இருந்திருக்குது ஒன்னு ஸ்கூல் லைஃப்ல வந்த பப்பி லவ் சொல்ல கூட தைரியம் இல்லாம அப்படியே போயிடுச்சு அப்புறமா காலேஜ் செகண்ட் இயர்ல இருந்து ஃபைனல் இயர் வரைக்கும் இன்னொரு லவ் அதுவும் லைஃப்ல செட்டில் ஆகலைங்கிறதால பிச்சுக்கிட்டு போயிடுச்சு அப்புறமா ஆஃபீஸ்ல குழி ஒரு பொண்ணு பிடிச்சிருக்குதுன்னு சொன்னா எனக்கு அவ மேல அந்த ஃபீலிங் வரல சோ ஸ்ட்ரைட்டா சொல்லிட்டேன் நான் தெளிவா இருக்கிறேன் இதுக்கு அப்புறம் வர லவ் தான் லைஃப்ல கடைசின்னு அதுவா வந்தாலும் சரி கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வந்தாலும் சரி என தோலை குழுக்க நைஸ்ங்க என சிரித்து வைத்தாள் அதற்குள் அவர்கள் ஆர்டர் செய்திருந்த சாப்பாடும் வெஜ் ஃப்ரைட் ரைஸும் வந்து விட்டது நீங்க சாப்பிட ஆரம்பிங்க கீர்த்தனா என்றவன் வினிஷாவிடம் திரும்பி நீங்க தப்பா எடுத்துக்கலனா நாம இதை ஷேர் பண்ணிக்கலாமா ஏன்னா உங்களோடது வர்ற வரைக்கும் நீங்க சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கணும் நூடுல்ஸ் ரைஸ் ரெண்டுக்கும் பெருசா வித்தியாசம் ஒண்ணும் இல்ல அது குச்சியா இருக்கும் இது நீளமா இருக்கும் மத்தபடி உள்ளே சேர்க்கிற மசாலா எல்லாம் ஒண்ணுதான்
நீங்க வெஜிடேரியனா என்ன விசாரிக்க இல்ல கார்த்திக் நல்ல நான்வெஜ் வெளுத்து வாங்குவா கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை அதனால தான் தற்காலிகமா நிறுத்தி வச்சிருக்கிறேன் என முந்தி கொண்டு பதிலளித்தாள் கீர்த்தனா இவ வேற சரியான நேரத்துல அக்கறை காற்றே சக்கரை காற்றேன்னு மானத்தை வாங்குவா என்ற வினுஷாவின் உதட்ட அசைவிலேயே யூகித்து கொண்டவன் ஆனாலும் உங்க ஃப்ரெண்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் என கூற ஆமா என்றாள் அவளும் அவன் அக்கறையுடன் பரிமாறிய பாங்கும் அவளை நடத்திய விதமும் வெகுவாக பிடித்து போனது வினுஷாவிற்கு ஏனோ மனம் அந்த செயல் காலத்திற்கும் தனக்கு கிட்டாதா என வரைமுறைகளை தாண்டி விதிமீறல் செய்ய எத்தனித்தது உணவருந்து முடித்த பின்னர் அறைக்கு திரும்ப எத்தனிக்கையில் கீர்த்தனா ரூமுக்கு போனதும் இன்னைக்கு எடுத்த போட்டோஸ் அனுப்புங்க என கேட்டான் கார்த்திக் இவ போன்ல தானே எடுத்தோம் என அவள் கூற நான் உனக்கு அனுப்புறேன் நீ இவருக்கு அனுப்பிடு என்றாள் வினுஷா எதுக்கு இத்தனை ஃபார்வர்ட் இவர் நம்ம கார்த்திக் தானே என்ற கீர்த்தனா நீங்க நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க கார்த்திக் ஹாய்னு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு மெசேஜ் போடுங்க அனுப்புவா என அவளது எண்ணை தெரிவித்து விட்டு விடுபெற்றாள் மறுநாள் அலுவலக வேலை நாள் என்பதால் உடனடியாக தனது பொருள்களை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்ப வேண்டிய கட்டாயம் கீர்த்தனாவிற்கு தன் தோழியை விட்டு பிரிய மனமில்லை வினுஷாவிற்கு கனத்த மனதுடன் பேருந்து நிலையத்திற்கு உடன் வந்தாள் எல்லா வீக்கெண்டும் இங்க வாடி உன்னை ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் இன்னைக்கு நாள் போனதே தெரியல என அவள் கூற நிச்சயமா வரேண்டி மிஸ் யூ என்றால் கீர்த்தனா கண்கள் பணிக்க கீர்த்தனா பேருந்தில் ஏறி அமர்ந்ததும் ஏதோ நினைவு வந்தவளாக அப்புறம் அந்த பாஸ்ட் என கேட்க வந்த வினுஷா முழுவதும் கேட்காமலேயே நிறுத்தி கொள்ள புரியுது எல்லாத்தையும் மறந்துட்டேன் என்று கீர்த்தனா விடைபெற்றாள் அடுத்த நான்கு மணி நேரத்தில் பேருந்து சிதம்பரத்தை அடைய பேருந்தில் இருந்து இறங்கியவளுக்கு காத்திருந்தது அதிர்ச்சி ஆம் அங்கே கௌதம் அவளுக்காக காத்திருந்தான் இவையே இங்கு வெயிட் பண்றான் இந்த சதீஷ் கிட்ட சொன்னது தப்பா போச்சுது என நினைத்தவாறே நின்று கொண்டிருந்தவளின் அருகே வந்தவன் ஏன் சொல்லாம போன என சற்றே கடுமையாக கேட்க நாயே உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு போகணும் நீ யார் எனக்கு என கேட்க தோன்றியது கீர்த்தனாவிற்கு இப்படி வெட்டி கொண்டு தெரியும் இரண்டு நூல் புரிகளுக்கு இடையே சிக்கிக் கொண்ட காதல் காத்தாடியின் நிலை யாதோ அத்தியாயம் பதினொன்று மிகுந்த சிரமப்பட்டு வார்த்தையை அடக்கிய கீர்த்தனா ஆஹ் அது திங்ஸ் அங்க இருந்துச்சு அதான் எடுத்துட்டு வர போனேன் என கூற கீர்த்தனா ஏன் போனேன்னு கேட்கல சொல்லாம ஏன் போனேன்னு கேட்டேன் புரியலையா என சற்றே குரலை உயர்த்தினான் கௌதம் நிமிர்ந்து அவனை முறைத்தவள் சொல்ல தோணல என்றவாறே நடக்க எத்தனிக்க இத்தனை லக்கேஜையும் தூக்கிட்டு தனியா போக போறியா கூட எங்கிட்ட என அவள் கையில் இருந்த இரண்டு பைகளையும் பலவந்தமாக பிடுங்க முற்பட்டான் அவன் ஹேய் என்ன பண்றீங்க ஒண்ணு வேண்டாம் நானே எடுத்துட்டு போய்க்கிறேன் உங்களுக்கு ஏன் சிரமம் என அவள் திமிர ஓவர பண்ணாத கீர்த்தி என்றவன் அவள் கொண்டு வந்திருந்த ஒரு ட்ராலியையும் ஷாப்பர் பேக்கையும் எடுத்து சென்று தன் வண்டியில் வைத்தான் சரி நீங்க இப்போ இதை உங்க வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு நாளைக்கு காலையில கொண்டு வந்து கொடுங்க என்று கீர்த்தனா தான் செல்ல வேண்டிய பேருந்து நெருக்குமிடம் நோக்கி செல்ல கீர்த்தி வந்து பைக்ல ஏறு என்றான் கௌதம் இவ என்ன கீர்த்தின்னு சொல்லலன்னு இப்ப யார் அழுதாங்க ஏதோ ரொம்ப உரிமை இருக்கிற மாதிரி கூப்பிடுறான் இதுல வண்டியில வேற போகணுமா இருக்கு இடம் கொடுத்தா படுக்க இடம் கேட்ட மாதிரி பண்றான் முதல்ல இவனை பத்தடி தலை நிறுத்தணும் என வசை பாடியவாறே நின்று கொண்டிருந்தவள் ஏன் இப்போ உங்க ரூல்ஸ் எல்லாம் வேலிட் ஆகாதா ராத்திரியானா தள்ளி வச்சிருவீங்களா இவ்வளவு நாள் எந்த பொண்ணுகிட்டையும் பேசாம நிமிர்ந்து பார்க்காம தானே உத்தம புத்திரன் மாதிரி சீன் போட்டுட்டு இருந்தீங்க இப்போ அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுங்க நான் பாத்துக்கிறேன் என கடுமையாக கூறிவிட்டு நடக்க எத்தனிக்க ஏ கீர்த்தி என அவளை தடுத்தான் கௌதம் அவளை தடுக்கும் நோக்கில் அனிச்சையாக அவள் கரத்தை பற்றி இருந்த தன் கரத்தை அவள் முறைப்பின் பேரில் நீக்கியவன் சாரி சாரி என வருத்தத்தை தெரிவித்தான் சாரி கீர்த்தனா நான் கொஞ்சம் அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டேன் அது அம்மா தான் உன கூட்டிட்டு வர சொன்னாங்க மணி பதினொன்னு ஆச்சுதுன்னு புது இடம் நீ போய் கூட்டிட்டு வாடானு அனுப்பி வச்சாங்க என கௌதம் கூறவும் முறைத்தவாறே வண்டியில் ஏறி அமர்ந்தாள் கீர்த்தனா வண்டியில் செல்லுகையில் எல்லா திங்ஸையும் எடுத்துட்டு வந்தாச்சா இல்ல திரும்ப போகணுமா என இயல்பாக விசாரித்தான் கௌதம் போகணும் என்னும் அவளது பதிலிலேயே அவளுக்கு பேச்சை தொடர விருப்பமில்லை என உணர்ந்து கொண்டவன் அதற்கு மேல் எதுவும் பேசாமல் வண்டியை செலுத்தினான் அவள் தங்கியிருக்கும் வீட்டிற்கு செல்லும் வழியில் நுழையாமல் வேறு வழியில் வண்டியை செலுத்த வீடு இந்த பக்கம் என்றால் கீர்த்தனா இப்போ அங்க போகல நம்ம வீட்டுக்கு தான் போறோம் ராத்திரி இந்த டைம்ல நான் அங்க கொண்டு வந்து விடுறது சரியா இருக்காது ஒரு நாள் மட்டும் இங்க தங்கிக்கோ என அவன் கூற அந்த வேகத்தில் அவன் நம்ம வீடு என குறிப்பிட்டதை கவனிக்காமல் விட்டுவிட்டாள் கௌதமின் வீட்டில் அனைவரும் கீர்த்தனாவின் வருகைக்காக காத்திருந்திருப்பர் போலும் பதினோரு மணியாகியும் விளக்கு எரிந்து கொண்டிருந்தது வண்டியிலிருந்து இறங்கிய கீர்த்தனா சற்றே தயங்க வாமா உள்ளே வா என்றார் சுந்தரி அவருக்கு பின்பாட்டு பாடுவதைப் போல 
வாமா வா வலது காலை எடுத்து வச்சு உள்ளே வா என கார்த்திகா கூற சுந்தரியின் ஒற்றை முறைப்பே பதிலாக கிட்டியது கீர்த்தனா முன்னே நடக்க அவள் பையை தூக்கியவாறு பின்னால் நடந்தான் கௌதம் அடேங்கப்பா இவளுக்கு சேனம் தாங்கறதுக்காகவே ஐயாவை அனுப்பி வச்சாங்களா இந்த அம்மா என் தங்கச்சியை பஸ் ஏற்றி விடுறதுக்கு போக சொன்னா அவ்வளோ யோசிப்பாங்க இப்போ எங்கேயோ இருந்து வந்தவள இந்த ராத்திரியில போய் கூட்டிட்டு வர சொல்லுவாங்க உம் எல்லாம் பணம் படுத்தும் பாடு இவ வேலை பாக்குறா கை நிறைய சம்பாதிக்கிறா அதனால இவ்வளவு மரியாதை கிடைக்கும் தான் இங்கே மனுஷனுக்கு எங்கே மரியாதை பணத்துக்கு தான் மரியாதை என அழுத்து கொண்டாள் கார்த்திகா கௌதம் பேக் எடுத்துட்டு போய் உள் ரூம்ல வேடா கீர்த்தனா நீ பின்னாடி போய் கை கால் கழுவிட்டு வா சாப்பாடு எடுத்து வைக்கிறேன் என சுந்தரி கூற அம்மா வந்ததுல டயர்டா இருப்பாங்க போய் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு பொறுமையா வரட்டும் நீங்க போய் தூங்குங்க நான் பாத்துக்கிறேன் ஆல்ரெடி நேரமாச்சுது என்றான் கௌதம் என்னதான் பெற்றோர் பறந்து பட்ட சிந்தனைகள் உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் ஆண் பெண் நட்பு என வருகையில் புரிதலில் தடுமாறுவது சற்றே இயல்புதான் திரைப்படங்களில் ஆண் பெண் நட்பை புரிந்து கொண்டு ஆதரவு அளிப்பதை போன்று நிஜத்தில் அரிதே ஆனாலும் சுந்தரி தன் மகனின் மீது அபரிமிதமான நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார் தன் மகனியமானவனாக நடந்து கொள்வான் மேலும் வாலிபத்தின் இச்சைகளுக்கு இடமளித்து சுய ஒழுக்கத்தில் இருந்து விலக மாட்டான் என திடமாக நம்பினார் எனவேதான் தன் மகன் ஒரு இளம் பெண்ணுக்கு நான் உணவளிக்கிறேன் நீ சென்று உறங்கு என கூறுவதை பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளாமல் சரிடா என உறங்க சென்று விட்டார் ஒரு தாய் தன் மகனை நம்புவதை போலவே அனைவரும் நம்ப வேண்டுமென எவ்வித நிர்பந்தமும் இல்லையே கருவில் உதித்தது முதல் பாலூட்டி சீராட்டி வளர்த்து நன்மை தீமை போதித்து வளர்த்த சுந்தரி அவன் மீது வைத்திருக்கும் அதே நம்பிக்கையை கார்த்திகாவும் அவன் பால் கொண்டிருக்க வேண்டுமென எதிர்பார்ப்பதும் சற்றே அபத்தம் தானே சுந்தரி உறங்க சென்றாலும் கார்த்திகா உறங்க செல்லவில்லை அறையை பூட்டி விட்டு ஜன்னல் அருகே நின்று கொண்டிருந்தாள் ஏண்டி அங்க என்ன பார்த்துட்டு இருக்கிற வந்து படு என அவள் கணவன் அறிவுறுத்த நீங்க தூங்குங்க நான் வரேன் என்று விட்டாள் கீர்த்தனா உடைமாற்றி கொண்டு வர உணவு பாத்திரங்களை எடுத்து வந்து கூடத்தில் பரப்பி கொண்டிருந்தான் கௌதம் அறைக்குள் இருந்து வந்த சுந்தரி கீர்த்தனா தரையில் உட்கார்ந்து சாப்பிடுவதானே இல்லைன்னா சேர் எடுத்து போட சொல்லுவா என விசாரித்தார் ஐயோ அம்மா அதெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் எங்க வீட்டுல நாங்க எல்லாரும் தரையில உட்கார்ந்துதான் சாப்பிடுவோம் எனக்கு எந்த சிரமமும் இல்ல நீங்க ரெஸ்ட் எடுங்கம்மா என கீர்த்தனா கூற சரிம்மா சாப்பிடு ஸ்டோர் ரூம சுத்தம் பண்ணிட்டேன் அங்க ஃபேன் இருக்குது கௌதம் ரெடி பண்ணி தருவான் ஒரு நாள் மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோமா கௌதம் நீ பெட்டு ரெடி பண்ணி கொடுடா என உத்தரவிட்டு விட்டு உள்ளே சென்று விட்டார் கீர்த்தனா நின்று கொண்டிருக்க உட்காரு கீர்த்தனா என்றான் கௌதம் சற்று தயங்கியவாறே அமர்ந்தவள் தட்டை எடுத்து வைத்துக் கொள்ள இட்லி சாப்பிடுவதானே என கேட்டான் முதல்ல என ஸ்பெஷலா ட்ரீட் பண்றத நிறுத்துங்க ஏதோ வானத்துல இருந்து இறங்கின மாதிரி என சற்றே எரிச்சலுடன் குறிப்பிட்டவள் அவளை நிமிர்ந்து பார்க்க அப்படின்னா இது உன்னோட வீடு மாதிரின்னு நினைச்சுக்கலாமா கீர்த்தனா என கேட்டான் மெல்லிய குரலில் கௌதமின் கூற்றில் குழம்பியவள் புரியாமல் விழிக்க சாப்பிடு என இட்லியையும் தக்காளி சட்னியையும் எடுத்து வைத்தான் தேங்காய் சட்னி இவ்வளோ நேரம் தாங்காதுன்னு தான் எடுத்து வைக்கல என்றவாறே பரிமாற இட்ஸ் ஓகே என உன்ன தொடங்கினாள் கீர்த்தனா தானும் இன்னொரு தட்டை எடுத்து வைத்து உன்ன தொடங்க கௌதம் நீங்க சாப்பிடாமலா இருந்தீங்க வயிறு என்னாகும் என ஏதோ ஒரு போக்கில் கேட்டுவிட்டு ச்ச ஏன் இப்படி பேசணும் என நாக்கை கடித்து கொண்டாள் அவள் நீயும் தான் சாப்பிடல என்றவன் அவளை பார்க்க என்ன செய்வதென தெரியாமல் திகைத்தாள் கீர்த்தனா மங்கையின் மருண்ட விழிகளை உணர்ந்தவன் தலையை தாழ்த்தி உண்ண தொடங்க எல்லாம் செட் ஆகிடுச்சா கீர்த்தனா வீடு ஓகே தானே என கேட்டான் உம் ஓகே தான் என்றவள் ஏன் பின்னாடி பாத்ரூம் தனியா கட்டி வச்சிருக்கிறீங்க அட்டாச்சு பாத்ரூம் இல்லையா என மெல்லிய குரலில் வினவ வீடு கட்டின சமயத்துல ஒவ்வொரு ரூம்லயும் பாத்ரூம் கட்டுற அளவுக்கு பட்ஜெட் ஒத்துழைக்கல அதனால பின்னாடி மட்டும் காமனா கட்டணும் அப்புறம் அண்ணி வந்து அவங்களுக்கு சரிப்பட்டு வராதுன்னு அவங்களுக்கு மட்டும் உள்ள அட்டாச் பண்ணணும் ஆல்ரெடி வீடு கட்டின லோனே பெண்டிங்ல தான் இருக்கு இப்போ இந்த செலவும் சேர்ந்தாச்சு என அவன் கூற ஓ என கேட்டுக்கொண்டாள் கீர்த்தனா இங்கே மிடில் கிளாஸ் பசங்களுக்கு கல்யாணம்னு ஒன்னு பண்றது அவ்வளவு சாதாரணமான விஷயம் இல்ல வீடு இருக்கணும் அதுல தனி ரூம் இருக்கணும் தொழில் இருக்கணும் எந்த கடனும் இருக்க கூடாது கமிட்மெண்ட் இருக்க கூடாதுன்னு லிஸ்ட் போயிட்டே இருக்கும் அதுக்காக பொண்ணுங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாது அவங்களுக்கு ஒரு ஆங்கிள்னா பசங்களுக்கு இன்னொரு ஆங்கிள் இதெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தாலே கல்யாணம்னு உன்னை ஏண்டா பண்ணி தொலைக்கிறோம்னு எரிச்சல் வந்துடுது நல்ல வேலையா அண்ணன் பேர்ல லோன் வாங்காம என் பெயர்ல வாங்கினோம் அதனால அவனுக்கு நல்லபடியா கல்யாணம் முடிஞ்சது நான் பல விஷயங்களை யோசிச்சு யோசிச்சு அப்படியே நாள கடத்திட்டு இருக்கிறேன் என அவன் மனம் திறந்து பேச இதெல்லாம் ஏன் எங்கிட்ட சொல்றீங்க என கேட்க தோன்றியது கீர்த்தனாவிற்கு
இருப்பினும் ஒருவர் மனதின் பாரங்களை இறக்கி வைக்க முற்படுகையில் இடை நுழைய கூடாதென அமைதி காத்தாள் கௌதமின் நடவடிக்கைகளிலேயே அவன் எவரிடமும் நெருங்கி பழகும் ரகமில்லை என்பது அவளுக்கு தெரியும் ஆகவே எவரிடம் மனம் விட்டு பேசி கஷ்டங்களை பகிர்ந்திருக்க மாட்டான் என யூகித்தாள் ஏதோ ஒரு மனத்தாங்கள் இருப்பதனாலேயே எவராவது ஒருவரிடம் இறக்கி வைப்பதற்கு ஒரு மடியை அவன் தேடி இருக்க வேண்டும் இதோ இந்த இரவின் நிசப்தமும் புதிதாக வந்த ஒருத்தியின் மீதிருக்கும் நம்பிக்கையும் அவனை அவரிடம் பகிர்ந்து கொள்ள வைத்திருந்தது இங்கே புதிதாக வந்தவள் எனும் பதத்தை நான் அழுத்திய விதத்தில் நீங்கள் கீர்த்தனாவின் குணங்களை தூக்கி பிடிப்பதாக தவறாக எண்ணிவிடக் கூடாது முகத்தை நேருக்கு நேராக பார்த்து பேசுகிறாத நிலையில் கௌதம் கீர்த்தனாவின் மீது நம்பிக்கை கொண்டு தன் சோகங்களை பகிர்ந்து கொண்டான் என எழுதுவதை காட்டிலும் அபத்தமான ஒன்று இவ்வுலகிலேயே இராது நான் கூறும் காரியத்தை சற்றே உருப்போட்டு பாருங்களேன் வீட்டில் தாய்க்கும் தந்தைக்கும் மனஸ்தாபம் ஏற்படுகிறது அந்நிகழ்வில் அடிப்பது கடுஞ்சொற்களை வீசுவது என ஏதோ ஒன்று நிகழ்ந்து விடுகிறது அந்த சமயத்தில் குழந்தைகள் தங்கள் ஆறுதலுக்காக யாரை நாட வேண்டும் என நினைக்கிறீர்கள் உறவினர்களையா இல்லை நண்பர்களையா என்னை கேட்டால் முன்பின் தெரியாத யாரோ ஒருவரிடம் மனதின் கவலைகளை கொட்டிவிட்டு துக்கத்தில் இருந்து நம்மை மீட்டெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பேன் ஒருவேளை உறவினரிடம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என நீங்கள் கூறினால் அந்த உறவினர் நிச்சயமாக உங்களுக்கு நல்லதுதான் செய்வார் என்றும் உங்கள் பெற்றோரை குறித்து அவதூறாக பேச மாட்டார் என்பதும் எத்தனை நிச்சயம் என கேட்பேன் நண்பனை காட்டிலும் இதை பகிர்ந்து ஆறுதல் தேட சிறந்தவர் எவரும் இல்லை என கூறினாலும் அப்படியென்றால் உங்கள் நண்பனுக்கு உங்கள் பெற்றோர் மீதிருக்கும் நல்லெண்ணமும் மதிப்பும் குறையாதா என கேட்பேன் மச்சா என் ஆளு என்னை விட்டு போயிட்டாடா என்பதை போன்ற எளிதான வார்த்தை அல்ல டெய் வீட்டுல அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் சண்டை அப்பா அம்மாவை அடிச்சிட்டார் அம்மா வீட்டை விட்டு போயிட்டாங்க என்கிற வார்த்தை இப்படி பல சாத்திய கூறுகளை ஆராய்ந்த பின்னர் தான் கூறுகிறேன் எவரோ ஒருவரிடம் கூறிவிட்டு அடுத்தடுத்த கட்டங்களுக்கு கடக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென அங்கேயே தேங்கி நிற்க வேண்டும் என்பது நிர்பந்திக்கப்பட்ட செயலா என்ன வாழ்வதே ஒரு முறைதான் அதிலும் வாழ்வின் பாதையை கடந்துவிட்ட பெற்றோருக்கு இடையிலான பிரச்சனையை சரி செய்ய முற்பட்டு வாழவே தொடங்காத நம் வாழ்வை ஏன் தீயிலிட வேண்டும் உளவியல்கள் இவ்வாறு இருக்க கௌதம் கீர்த்தனாவிடம் பேசியதை பெரிதாக எடுத்துக்கொண்டு கற்பனை குதிரையை அவிழ்த்து விட்டுவிட வேண்டாம் அவன் பேசிக்கொண்டே போக ம் ம் கொட்டி கொண்டிருந்தாளே என்று வேறு எதுவும் பேசவில்லை உண்டு முடித்த பின்னர் இருவரும் ஒன்றாக சென்று கை கழுவி கொள்ள ம் நடக்கட்டும் நடக்கட்டும் என நினைத்தவாறே உறங்க சென்றாள் கார்த்திகா மறுநாள் காலையில் கௌதம் கீர்த்தனா கார்த்திகா கௌதமின் தந்தை சகோதரன் அனைவரும் ஒன்றாக அமர்ந்து உணவருந்தி கொண்டிருக்க பரிமாறி கொண்டிருந்தார் சுந்தரி உணவின் இடையே கீர்த்தனாவின் ஒற்றை முடியொன்று கண்களில் சிக்கியது அதை பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளாமல் நீக்கிவிட்டு உண்ணம் உட்பட இதை கவனித்து விட்டாள் கார்த்திகா அச்சோ என்ன கீர்த்தனா முடியா என அவள் கேட்க ஐயோ சாரி கீர்த்தனா என பதறினார் சுந்தரி அம்மா இதுல என்ன இருக்குது ஏதாவது கேர்லெஸ்ஸா விழுந்திருக்கோம் விடுங்க நானும் உங்க பொண்ணு மாதிரி தானே என கீர்த்தனா கூற கௌதமிற்கு சுருக்கென்றது அத்தியாயம் பனிரெண்டு கௌதமின் தந்தைதான் எவருக்கும் பாதகமின்றி பேசும் நோக்கில் ஏன் இப்படி பதற சுந்தரி கீர்த்தனாவே சொல்லிட்டாலே நம்ம வீட்டு பொண்ணு மாதிரின்னு விடுமா சாப்பாட்டுல முடி இருந்தா உறவு நிலைக்கும்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோ தூரத்துல இருந்து வந்திருக்கிறவளுக்கு இங்கே நாம தானே உறவு அதைத்தான் இயற்கை சொல்லாம சொல்லுது என பேச கௌதமிற்கு குழு குழு வெண்பணி போல பாடல் மனதிற்குள் ஓடியது நேர்மாறாக அடே சும்மா இருடா என்பதாக கார்த்திகா மற்றும் கீர்த்தனாவின் மைண்ட் வாய்ஸ் தன் வீட்டிற்கு செல்வதற்காக பொருட்களை தயார் செய்து கொண்டிருந்த கீர்த்தனாவிடம் வந்த கார்த்திகா கீர்த்தனா சாப்பாட்டுல முடியிருந்தா சொல்ல மாட்டியாமா என தொடங்கினாள் சொல்லிருக்கலாம் தான்க்கா எங்க வீடாவோ இல்ல ஹாஸ்டலாவோ இருந்திருந்தா நிச்சயமா சொல்லி இருப்பேன் கத்தி இருப்பேன் சண்டை போட்டிருப்பேன் ஆனா இது அவங்க எனக்காக சமைச்ச சாப்பாடு பக்கத்துல அத்தனை பேர் அமைதியா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறப்போ அவங்க சாப்பிட்றதையும் கெடுக்க விரும்பலக்கா அக்கா நான் அன்னைக்கே சொன்ன மாதிரி சுந்தரி அம்மா ரொம்ப ஸ்வீட் எத்தனை பேர் ஊர் பேர் தெரியாத ஏதோ ஒரு பொண்ணை தன் பையனுக்காக தங்க வச்சு இப்படி எல்லாம் கேர் பண்ணிப்பாங்கன்னு தெரியாது பட் இவங்க செய்யறாங்களே அதுக்காகவே ரெஸ்பெக்ட் பண்ண தோணுச்சு என்று கீர்த்தனாவை பார்த்து இதழோரம் ஏலன புன்னகையை வீசினாள் கார்த்திகா இதெல்லாம் அவங்களோட உண்மையான குணம்னு நினைக்கிறியா கீர்த்தனா நீ ஜஸ்ட் ஒரு நாள் வந்துட்டு போறவ நான் இங்கேயே இருக்கிறேன் எனக்கு தான் தெரியும் இவங்கள பத்தி என்ற கார்த்திகாவின் தோள்களை தொட்ட கீர்த்தனா புன்னகையுடன் தொடர்ந்தாள் ஒத்துக்கிறேன்க்கா ஒருவேளை நீங்க சொல்ற மாதிரி அவங்க ஹார்ஷ் கேரக்டராவே இருக்கட்டுமே நீங்க இதையே இவ்வளவு பர்சனலா எடுத்துக்கிறீங்க வந்ததுல இருந்து உங்களை நோட் பண்ணிட்டே இருக்கேன்க்கா 
நிச்சயமா நீங்க கெட்டவளோ பேட் தாட்ஸ் உள்ளவளோ இல்லை பட் மாமியார் கொழுந்தன் அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸ்லேயே ஏதேதோ பேசிட்டு இருக்கிறீங்க உண்மையை சொல்ல போனா நானுமே அப்படித்தான் இருக்கிறேன் மாமியார்னாலே கெட்டவங்க அவங்க இருக்கவே கூடாதுங்கிற மனநிலை தான் இப்ப வர அலையன்ஸ் பாக்குறப்போ சொன்ன கண்டிஷன் கூட இதுதான் பட் இங்கே வந்து சில விஷயங்களை அனுபவிச்சு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் புரியுது ரொம்ப நெருங்கவும் கூடாது வேணாம்னு நினைக்கவும் கூடாதுன்னு அப்படியே தொடரட்டும்னு விட்டுடணும்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவங்க என்னைய வேற மாதிரி ட்ரீட் பண்றதுக்கு ரீசன் நான் புது ஆளுங்கிறதா கூட இருக்கலாம் ஆனா இவங்க உங்கள் நடத்துற மாதிரி என்னையும் நடத்தினா கூட அன்னைக்கு என் வீட்டுல நடந்துகிட்ட மாதிரி நடந்துக்க தெரியும் ஆக்சுவலி அன்னைக்கு சண்டை போடத்தானே ரெண்டு பேரும் வந்தீங்க பெருசா உரி பண்ணிக்காதீங்கக்கா அவங்க அவங்க வழியில போகட்டும் நீங்க உங்க வாழ்க்கையை வாழுங்க ஏன்னா அவங்க ஒன்னும் ஆயுசுக்கும் நம்மளோட வரப்போறது இல்லையே வந்த முதல் நாளே இவ்வளவு அட்வைஸ் பண்றதா நினைக்க வேண்டாம் சொல்ல தோணுச்சு சொன்னேன் தப்புனா சாரி என கூறிவிட்டு பையை எடுத்து கொண்டு வெளியேறினாள் அவள் அவள் சென்ற பின்னர் தன் கணவனிடம் வந்தாள் கார்த்திகா என்னங்க இந்த வீட்டுல என்ன நடக்குது என அவள் தொடங்க வேலைக்கு போற நேரத்துல எரிச்சல் படுத்தாம வந்த விஷயத்த சொல்லு என்றான் இந்த கௌதம் போற போக்கே சரியில்லைங்க அந்த பொண்ணு கீர்த்தனாதான் இவனை காதலிப்பான்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா அவ தெளிவா தான் இருக்கிறா இவன் தான் சரியில்லை நேத்து நைட்டு நம்மளோட உட்காந்து சாப்பிட்றப்போ ரெண்டு இட்லிக்கு மேல சாப்பிட முடியலன்னு சொல்லி எழுந்து போயிட்டு அவளோட உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறான் அவளை சாப்பிட விடாம ரொம்ப நேரமா என்னவோ பேசிட்டே இருந்தான் என அவள் பேசிக்கொண்டிருக்க நீ பாட்டுக்கு ஏதாவது கற்பனை பண்ணிட்டே இரு என எழுந்து சென்று விட்டான் கல்லூரிக்கு புறப்பட்ட கௌதம் அம்மா வரேம்மா என கூற ஒரு நிமிஷம் கௌதம் என அழைத்தார் சுந்தரி கௌதம் என்னடா அம்மா இப்படி சொல்றாங்களேன்னு தப்பா நினைக்காத எல்லாம் நல்லதுக்கு தான் கீர்த்தனா விஷயத்துல கொஞ்சம் கவனமா இரு அதுக்காக உன்னையோ கீர்த்தனாவையோ தப்பு சொல்லல எனக்கு உங்க ரெண்டு பேர் மேலேயும் ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குது ஆனா கார்த்திகா அவளே எப்படா பிரச்சனை வரும்னு காத்துட்டு இருக்கா மத்தவங்களை சொல்லவா வேணும் உன்னை அங்க போகாத அவளோட பேசாதன்னு சொல்ல மாட்டேன் எதுவா இருந்தாலும் அம்மாவுக்கும் தெரியற மாதிரி பண்ணு அவ்வளவுதான் என் பையன் ஒழுக்கமானவனு நம்பிக்கை இருக்குது எல்லோரும் பேசுற அளவுக்கு நாம வச்சுக்க கூடாதுல்ல என ஒரு தாய்க்கே உரிய பரிதவிப்புடன் அவர் பேச மெலிதான புன்னகையுடன் கடந்தான் வண்டியை எடுத்துக்கொண்டு அவன் நேராக சென்றது கீர்த்தனாவின் வீட்டிற்குத்தான் கதவு திறந்திருக்க கீர்த்தனா என அழைத்தவாறே உள்ளே சென்றவன் அடிப்பில் கரியும் நாற்றத்தை உணர்ந்து சமையல் அறைக்குள் நுழைந்தான் அவள் குளித்து கொண்டிருக்கிறாள் என்பதை தண்ணீர் தழும்பும் ஓசை தெரிவிக்க விரிவாக சாதத்தை வடித்து வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றி நெய்யை ஊற்றி விரவினான் மற்றொரு அடுப்பில் பருப்பு வெந்துவிட்டதை உணர்ந்தவன் வேகமாக தக்காளி மற்றும் வெங்காயத்தை நறுக்கி வேக வைத்து தாளித்தும் இறக்கிவிட்டான் தற்போது தண்ணீரின் சத்தம் நின்றுவிடவே அவள் வெளியே வரப்போகிறாள் என்பதை யூகித்துக் கொண்டவன் அடுப்பில் எண்ணெயை வைத்து அப்பளத்தை பொறித்தவாறே மற்றொரு அடுப்பில் ஆம்லேட்டை ஊற்றி முடித்து விட்டான் வெளியே வந்தவள் காற்றில் தெரிந்த நாற்றத்தில் பதறி அடித்து கொண்டு சமையலரை நோக்கி ஓடிவர அங்கே அவளுக்கு மதிய உணவை பாத்திரத்தில் புகுத்தி கொண்டிருந்தான் கௌதம் அச்சோ கௌதம் நீங்களே இதெல்லாம் பண்றீங்க அதான் நான் வந்திருப்பேனே என பதறியவள் அடுப்பை பார்க்க அனைத்தும் தயாராக இருந்தது நீங்களா இதெல்லாம் செஞ்சீங்க என கண்களாலேயே வினவ வரும்போதே லைட்டா தீர ஸ்மெல் வந்துச்சு நீ வர்ற வரைக்கு வெயிட் பண்ணணும்னா எல்லாம் வேஸ்ட் ஆகிடும் அதான் என்றான் கௌதம் தேங்க்ஸ் கௌதம் என்றவள் அம்மா ஏதாவது சொன்னாங்களா என வினவ ஏன் ஏதாவது பிரச்சனையா என கேட்டான் இல்ல இதுவரைக்கு பொண்ணுங்க கிட்டயே பேசாதவர் பொண்ணுங்களையே நிமிர்ந்து பார்க்காதவர் திடீர்னு ஒரு பொண்ணு கிட்ட இப்படி பழகிறத பார்த்தா யாருக்கா இருந்தாலும் சரணம் வரத்தானே செய்யும் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க உங்க அண்ணின்னு யாராவது ஏதாவது பேசியிருப்பாங்கல்ல அதான் கேட்டேன் என்றவள் அவனுக்கும் பாத்திரத்தில் உணவை அடைக்க தொடங்கினாள் அம்மா என்ன நம்புறாங்க என்றவன் அதோடு முடித்து கொண்டு அடுத்த கேள்விக்கு தாவினான் ஆபீஸ்ல எப்படி போகுது என அக்கறையுடன் விசாரிக்க ஹம் போகுது ஏன் கேக்குறீங்க என அவன் முகம் நோக்கினாள் உன்னோட ஒர்க் பண்ற யாரோ ஒருத்தர் நம்ம சம்பத்துக்கு தெரிஞ்சவங்க போல எதேச்சியா அனிதா உன்னை பத்தி சொல்ல போக அவங்க அந்த பொண்ணு சரியான முசுடுன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க அதான் கேட்டேன் எல்லோரும் நல்லா பழகுறாங்களான்னு செய்யற வேலைய பர்ஃபெக்டா செய்யுங்கன்னு சொல்றவங்களுக்கு பேரு முசுடு கருங்காலின்னு நினைக்கிறேன் அது என்னவோ உண்மைதான் கீர்த்தனா எப்பவும் வளைஞ்சிருக்கிற ஆணைய விட்டுட்டு நேரா இருக்கிற ஆணையத்தானே சுத்தியில் அடிக்கிறோம் அப்படித்தான் இதுவும் உம் ஆமா வந்ததுல இருந்து என்ன பத்தியே கேட்டுட்டு இருக்கீங்க உங்களை பத்தி எதுவுமே சொல்லலையே நீங்க எங்க ஒர்க் பண்றீங்க முதன் முறையாக அவள் தன்னை பற்றி வினவவும் உள்ளுக்குள் ஒருவித குறுகுறுப்பு தொற்றி கொண்டது கௌதமிற்கு சொல்லிக்கிற அளவுக்கு பெரிய காலேஜ் எல்லாம் இல்ல சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஏகே ஒய் காலேஜ் இப்பதான் தொடங்கி இருக்கிறாங்க ஓ அப்பா அம்மா அண்ணாலாம் என
அப்பா கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியில் கிளார்க்காக இருக்காங்க அண்ணியும் அம்மாவும் ஹோம் மேக்கர்ஸ் ஓ ஓகே ஓகே ஏன் கேட்ட கீர்த்தனா சும்மா தான் ஆக்சுவலி நான் உங்களுக்கு நிறைய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் கௌதம் அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் நான் அதுக்கு பதிலாக எந்த உதவியுமே செய்யலை உங்களுக்கு நீங்கள் ரொம்ப ஜென்யூன் பர்சன் உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே அப்படித்தான் என கூறிவிட்டு நிறுத்த அவனும் ஆர்வமாக அவள் முகத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தான் எனக்கு உங்கள் மேலே கோபம் வெறுப்பெல்லாம் இல்லை கௌதம் ஒரு கேட்டசி கூட பார்க்காமல் நடந்துக்கிட்டதில் கொஞ்சம் வருத்தம் அவ்வளோதான் மற்றபடி எப்போவுமே உங்களையும் நீங்கள் செய்ததையும் மறக்க மாட்டேன் என்றவளின் முகத்தை ஆழமாக பார்த்தான் கௌதம் இரண்டு நிமிடங்கள் அவர்களுக்குள் எவ்வித உரையாடல்களும் இன்றி நிசப்தமாகவே கழிய ஒருவரை ஒருவர் பார்த்தவாறே நின்றிருந்தனர் சுய நினைவு வந்தவளாக வேறு புறம் பார்த்த கீர்த்தனா ஆஃபீஸ்க்கு டைம் ஆச்சுது என திசை திருப்ப முயன்றாள் ஓகே பாய் என விடைபெற முற்பட்டவன் வண்டியில் ஏறி அமர்ந்து அவளை பார்த்து நான் வேணும்னா பஸ் ஸ்டாண்டில் ட்ராப் பண்ணவா என சற்றே தயக்கத்துடன் கேட்க என்ன நினைத்தாலோ எதுவும் பேசாமல் வண்டியில் ஏறி கொண்டாள் செல்லும் வழியில் நீ ஒரு பைக் வாங்கிட வேண்டியது தானே கீர்த்தி தினமும் காலையில் இந்த கூட்டத்தில் போகிறதுக்கு சிரமமாக இருக்கும்ல என கேட்டான் கௌதம் வாங்கணும் கௌதம் அப்பாவும் சொன்னாங்க ஆனால் நான் கார் வாங்கலாம்னு யோசிக்கிறேன் காரா பரா வாழ்த்துக்கள் சேவிங்ஸில் இருக்குதா இல்லை லோன் போடலான்னு பிளானா எதுவாக இருந்தாலும் வாங்கியே ஆகணும் அதுவும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வாங்கிடணும் அதுதான் இப்போதைக்கு பிளானே அது ஏன் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி என்னதான் பெண்ணோட சம்பாத்தியமாக இருந்தாலும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இருந்த அளவுக்கு உரிமை அதுக்கப்புறமா பேரண்ட்ஸுக்கு கிடைக்காது இப்போ அவங்களுக்கு எப்போ தோணுதோ என்னோட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுவே கல்யாணத்துக்கு அவங்க வாங்கி தர்ற காராகவே இருந்தாலும் உரிமையாக யூஸ் பண்ண முடியாது எல்லாத்துக்கும் ஹஸ்பண்ட் என்ன சொல்வார் மாமியார் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கணும் அதான் இப்போவே வாங்கிடணும் நீ சொல்றதும் சரிதான் உன்னோட ஆசை நிறைவேற வாழ்த்துக்கள் தேங்க்ஸ் கௌதம் என இவர்கள் பேசிக்கொண்டே வண்டியில் செல்வதை சாலை ஓரமாக நின்று கொண்டிருந்த அனிதா பார்த்து விட்டாள் அருகே நின்று கொண்டிருந்த தன் கணவனை அழைத்து சுட்டி காட்டியவள் நம்ம வேண்டுதல் கூடிய சீக்கிரமே பழிச்சுடுங்க ரெண்டு பேரும் இவ்வளோ சீக்கிரமாவே க்ளோஸ் ஆயிட்டாங்க பாருங்களேன் என கூற யாரையுமே பைக்ல ஏற்ற மாட்டேன்னு சொல்றவன் இவ்வளோ ஜாலியா சிரிச்சு பேசிட்டு போறான் அப்போ நிச்சயமா பத்திக்கும் என சிரித்தான் சம்பத் பேருந்து நிறுத்தத்தில் அவளை இறக்கி விட்டவன் பஸ் வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்றேன் என காத்திருக்க உங்களுக்கு எப்போ கல்யாணம் கௌதம் என கீர்த்தனா கேட்க ரொம்ப சீக்கிரமாவே ஆல்மோஸ்ட் ஃபிக்ஸ் ஆன மாதிரி தான் என்றான் அவன் சூப்பர் கங்கராட்ஸ் என்றவள் எனக்கும் ஆல்மோஸ்ட் முடிவாகிற நிலைமை தான் பிடிச்சிருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு வீட்லையுமே மற்ற விஷயங்களை பேசிட்டு இருக்கிறாங்க என கூறி கொண்டிருக்கும் போதே பேருந்து வந்துவிட்டது ஓகே பாய் என கூறிவிட்டு விடை பெற்றவன் சற்று தூரம் சென்ற பின்னே திரும்பி பார்க்க அவளோ பேருந்தில் ஏறுவதில் மும்முரமாக இருந்தாள் பேருந்தில் ஏறியவள் அவனை பார்க்க அவனோ அங்கிருந்து நகர்ந்திருந்தான் இருவரும் ஒரே சமயத்தில் பார்த்திருந்தால் இரு விழிகளும் சந்தித்திருந்தால் ஒருவரின் மனதின் எண்ணம் மற்றவருக்கு தெரிந்திருந்தால் காத்தாடி காற்றில் ஆடாமல் கரை சேர்ந்திருக்குமோ என்னவோ இனி வரும் காத்தாடியின் ஆட்டமும் அலைக்கழிப்புகளும் காற்றின் கையில் அல்ல காலத்தின் கையில் அத்தியாயம் பதிமூன்று வாட்ஸ்அப்பில் டிபியாக வைத்திருந்த கார்த்திகின் புகைப்படத்தை ஏக்கமாக பார்த்தவாறே அமர்ந்திருந்தாள் வினுஷா நான் ஏண்டா உன்னை பார்த்து தொலைச்சேன் ரெண்டு நிமிஷம் என் கண்ணில் படாம ஓரமா நின்றுட்டு இருந்திருந்தீனா இந்த அளவுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகியிருக்க மாட்டேன் கண்ணில் விழுந்த கல்லு மாதிரி உறுத்திக்கிட்டே இருக்கிறியே என திட்டி கொண்டிருக்க அவனுக்கு புறை ஏறியது என்ன மச்சா உன் ஃபியான்சி நினைக்கிறாங்க போலையே என அருகில் அமர்ந்திருந்த தோழர்கள் கேலி செய்ய சும்மா இருங்கடா என முதுகில் தட்டிவிட்டு எழுந்து சென்றவன் கீர்த்தனாவிற்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பினான் ஹோப் யூ ரீச்ட் சேஃப் அண்ட் டூயிங் குட் என இதை பார்த்தவள் மெலிதான புன்னகையுடன் திங்க் ஸோ என பதில் அனுப்ப கால் பண்ணலாமா என அவளின் பதிலுக்காக காத்திருந்தான் அதற்குள் கீழ் வீட்டில் குடியிருக்கும் பெண்மணி அம்மா கீர்த்தனா என வாசலில் நின்றவாறே அழைக்க இதோ வரேம்மா என எழுந்து சென்று விட்டாள் கீர்த்தனா ஐந்து நிமிடங்கள் காத்திருந்தவனுக்கு கால் பண்ணவானு கேட்டதோ ரிப்ளை வரலையே ஒருவேளை அவாய்ட் பண்றாளோ என தோன்றியது இருப்பினும் ச இருக்காது கீர்த்தனா எதுவா இருந்தாலும் முகத்துக்கு நேரா பேசுற ஆளு டயர்ட்ல தூங்கியிருப்பா என தன்னைத்தானே தேற்றி கொண்டு ஃப்ரீயா இருக்கும் போது கால் பண்ண கீர்த்தனா பேசலாம் குட் நைட் என அனுப்பிவிட்டு உறங்க சென்று விட்டான் மறுநாள் அலுவலகத்தில் இருந்து வினுஷா அறைக்கு திரும்பி கொண்டிருக்கையில் அலைபேசியில் பேசியவாறே எதிர்பட்டான் கார்த்திக் ஐயோ இவனா இவன் இங்கே என்ன பண்றான் இப்பதான் நானே ஓரளவு நார்மலாகி இருக்கிறேன் இப்ப பார்த்தா பேசுவான் அப்புறம் திரும்பவும் பழைய குருடி கதவை திரட்டின்னு ஆகிடும் 
வினு அப்படியே பார்க்காத மாதிரி நட என சுய எச்சரிக்கை செய்து கொண்ட வினுஷா குனிந்த வண்ணம் நடக்க ஹே வினு என அழைத்தவாறே அவள் முன்னால் வந்து நின்றான் அவன் கிழிஞ்சது கிருஷ்ணகிரி என நினைத்தவள் போலியாக புன்னகையை வரவழைத்தவாறே ஹே ஹாய் நீங்க என்ன இங்கே என விசாரித்தாள் இங்க பக்கத்துல தானே என்னோட ரூம் இருக்குது நீங்க இங்கேயே தங்கியிருக்கிறீங்க என அவன் கேட்க இல்ல கொல்லிக் ஒருத்தங்களை மீட் பண்ண வந்தேன் என்றாள் சரி வந்தது வந்துட்டீங்க வாங்களே ஒரு டீ சாப்பிடலாம் என அவன் அழைக்க ஐயோ வேணாம் கார்த்திக் நான் ரூமுக்கு போய் குடிச்சுக்கிறேன் என நாகரிகமாக தவிர்த்தாள் அட என்ன வினு நீங்க வீட்டுக்கு போய் நீங்க தானே போடணும் இருக்கிற டயர்ட்ல இது வேறையா அதான் இவ்வளவு நெருங்கிட்டோமே இன்னும் என்ன ஃபார்மாலிட்டி எல்லாம் வாங்க என அவன் வருந்தி அழைக்க வேறு வழியின்றி உடன் நடந்தாள் ரோட்டோர கடையில கூட குடிப்பீங்களா இல்ல காஃபி ஷாப் தான் போகணுமா என அவன் சிரித்தவாறே அவளை பார்க்க உன் கூட வர்றதா இருந்தா சுடுகாடு கூட ஓகே தானே சொல்லு என நச்சரித்தன மங்கையின் மனமும் இதழ்களும் அனைத்தையும் மறைத்தவள் எதுவா இருந்தாலும் ஓகே என கூற சரி வாங்க வழக்கமா நான் குடிக்கிற கடையிலேயே குடிக்கலாம் என அழைத்து சென்றான் அண்ணாச்சி ரெண்டு டீ என்றவன் அங்கிருந்த ஸ்டூலை எடுத்து போட்டு உட்கார வினு என அமர்ந்தான் தயங்கியவாறே அமர்ந்தவளை பார்த்து மெலிதாக புன்னகைத்தவன் எல்லாம் பட்ஜெட்டை மிச்சம் பண்றதுக்காகத்தான் என கண்ணெடுத்து சிரிக்க அவளோ அவன் சிறு சிரிப்பில் தன்னை தொலைத்தாள் எங்க ரூம்ல அப்படிலாம் இல்ல எதுவா இருந்தாலும் வீட்டுலதான் செஞ்சு சாப்பிடணும் அவுட் சைட் ஃபுட் நாட் அலவுட் என்று வினிஷா பாவமாக கூற யாரு கேத்தனாவோட ஆடரா என கேட்டு சிரித்தான் உம் ஆமா என அவள் தலையாட்ட அம்மனி பயங்கரமான ஆளா இருப்பாங்க போலியே என் பாடு திண்டாட்டம் தான் என அவன் கூற திக் என்றது அவளுக்கு வினு உனக்கு சமோசாவா பஜியா சமோசா அவள் தேநீரை முழுவதுமாக பருகும் வரை சமோசாவை கையில் வைத்திருந்தவன் ஏன் இவ்வளவு அவசரம் டீயை யாரும் வாங்கி பிடுங்கிட்டு போயிடுவாங்களா என கேலி செய்ய டீ ஆறினா குடிக்க கூடாதாம் கீர்த்தனாவோட ஸ்ட்ரிக்ட் ஆர்டர் என அவள் கூறவும் ஹப்பா என பெருமூச்சு விட்டான் கார்த்திக் அவளிடம் சமோசாவை தந்துவிட்டு தேநீர் அருந்தியவன் பணத்தை செலுத்தி விட்டு நடக்க அவனுடன் நடந்தாள் வினுஷா ஏன் கார்த்திக் நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் ரூல்ஸ் வச்சிருக்கிறது இல்லையா உம் இதுவரைக்கும் அப்படி எதையும் யோசிச்சதில்ல அதன் அதன் போக்கிலேயே தான் போயிட்டு இருக்குது ஆனா நீங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்டா ரொம்ப பயமா இருக்குதே அச்சோ சாரி கார்த்திக் நான் வேற ஏதேதோ சொல்லி உங்களை பயமுறுத்திட்டேன் போல பேசிக்கா கீர்த்தனா ரொம்ப நல்ல பொண்ணு ஆனா இப்படித்தான் இருக்கணும்னு ஒரு பவுண்டரி வச்சிருப்பா அது ஒண்ணும் தப்பில்லையே என தோழிக்காக வாதாடினாள் நான் இப்போ கீர்த்தனாவை எதுவும் சொல்லவே இல்லையே அவ ரூல்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்கேரியா இருக்குதுன்னு தான் சொன்னேன் என்ன பொறுத்தவரை வாழ்க்கைய இவ்வளவு குரூஷியலா பிளான் பண்ணி வாழ முடியாது இடையில ஒரு இடத்துல சரிக்கினாலும் நாம ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகிடுவோம் அது என்னவோ உண்மைதான் கார்த்திக் ஆனா கீர்த்தனா ரொம்ப போல்டு எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணிடுவா ஒருவேளை அவளுக்கு உங்களை பிடிச்சிருந்தா நிச்சயமா உங்களுக்காக நிறைய விஷயங்களை விட்டு கொடுப்பா நீங்க எதையும் யோசிச்சு ஒரி பண்ணிக்காதீங்க இது வரைக்கும் என்ன பிடிக்குமான்னு நான் அவங்க கிட்ட கேட்டதே இல்ல எங்கிட்ட தான் பிடிக்குமான்னு அவங்க கேட்டிருக்காங்க சோ என்னால எந்த முடிவுக்கும் வர முடியல வினு எடுத்த எடுப்பிலேயே பிடிக்கணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லதானே கார்த்திக் இப்போதானே மீட் பண்ணி இருக்கிறீங்க அவளுக்கு உங்களையும் உங்களுக்கு அவளையும் நிச்சயமா பிடிக்கும் என புன்னகைத்தவளின் சிரிப்பு ஒருவித இயக்கம் தோய்ந்ததாகவே இருந்தது சோ இப்படியே நடந்துட்டு இருக்கிற பிளானா என வினுஷா தோலை குலுக்கி கொண்டு கேட்க ஏன் வீட்டுக்கு போறதுக்கு டைம் ஆச்சுதா என கேட்டவன் எனக்கு என்னவோ இப்படியே கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருக்கலான்னு தோணுது ஏன்னா ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா ஒரு பொண்ணு கிட்ட கம்ஃபர்டா ஃபீல் கிடைச்சிருக்குது என்றான் வெகு இயல்பாக அதை கேட்டவளின் மனம் ஒரு புறம் ஆனந்த கூத்து ஆடினாலும் இவன் உன் தோழியின் கணவனாக போகிறவன் என்கிற உண்மையை உணர்கையில் தன் மீதே வெறுப்பு பிறந்தது நான் ஏன் இப்படி ஆகிட்டேன் எவ்ரி திங் இஸ் ஃபேர் இன் லவ் அண்ட் வார்னு சொல்லுவாங்களே அது இதுதானோ என்றெல்லாம் சிந்திக்க தோன்றியது இருவரது படிப்பு வேலை குடும்பம் குறித்து ஆரம்பித்து அலுவலக நண்பர்கள் அரை தோழர்கள் என உரையாடல் நீண்டு நேரமும் ஒன்பதை தொட்டு விட்டது அட கடவுளே இவ்வளவு நேரமா நடந்துட்டு இருந்திருக்கிறோம் எக்மோர்ல நடக்க ஆரம்பிச்சு பாரிஸ்கே வந்துட்டோம் என அவள் கூறிய பின்னர்தான் அவனுக்கே சுய உணர்வு வந்தது உஹ் என நாக்கை கடித்து கொண்டவன் டைம் ஆச்சுதில்ல வா டின்னர் சாப்பிட்டு போயிடலாம் நானே உன்னை டிராப் பண்றேன் என அழைக்க மறுக்க தோன்றவில்லை ஒன்றாக அமர்ந்து பரோட்டாவை சாம்பார் சட்னி தொட்டு உண்ணுகையில் எங்க ஊர்ல எல்லாம் பரோட்டா எப்படி இருக்கும் தெரியுமா அப்படியே சூடான பரோட்டாவை பிச்சு நல்ல சுட சுட சால்னாவை ஊத்தி ஊற வச்சு கூடவே ஒரு ஆம்லேட் அல்லது கலக்கி வச்சு சாப்பிட்டா ஆஹா ஆஹா அதெல்லவோ சொர்க்கம் என அவன் சிலாகித்த பேச என்னைய உங்க ஊருக்கு கூட்டிட்டு போறீங்களா கார்த்தி என தன் போக்கில் கேட்டுவிட்ட பின்னரே நாக்கை கடித்து கொண்டாள் 
இத சாப்பிடுறதுக்கு ஏன் ஊருக்கு போகணும் ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வா என் கையால செஞ்சு தரேன் அதுக்காக ஊருக்கு வரவேணான்னு சொல்லல நிச்சயமா வா எப்படியும் கல்யாணத்துக்கு வருவதானே அப்போ செம்மையா சுத்தலாம் என அவன் பேசிக்கொண்டே போக அதற்கு மேல் எதுவும் பேசவில்லை வினுஷா அமைதியாக உணவருந்து விட்டு வீடு வந்து சேர்ந்தாள் வீட்டிற்குள் நுழையும் வரை அழுகையை கட்டுப்படுத்தி வந்தவள் உள்ளே வந்ததும் தாளிட்டு விட்டு பெரும் குரல் எடுத்து அழத் தொடங்கினாள் அவளுக்கு உள்ளிருந்த கேள்வி எல்லாம் ஏன் 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 மட்டும்தான் ஏன் நான் அவனை பார்த்து தொலைச்சேன் ரெண்டு நிமிஷம் பார்த்தவன் மேல் ஏன் இவ்வளோ இஷ்டம் வந்து தொலைச்சது இன்னொருத்திக்கு சொந்தமாக போறவன்னு தெரிஞ்சு ஏ என்னால இவனை விட்டு விலக முடியல என சிந்தித்து ஓய்ந்தவள் அடுத்து வந்த நாட்களில் வேண்டுமென்றே அவன் எதிரில் வந்தால் காதில் அலைபேசியை வைத்து பேசுவதை போல பாசாங்க செய்தவாறு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் இருக்குது கார்த்திக் என தெரிவித்து விட்டு நழுவி விடுவாள் அன்றும் அது போலவே அந்த தெருவில் நடக்கையில் அவன் வராதிருக்க எங்கே போனான் இன்னைக்கு ஆளு காணோம் என தேடின அவள் விழிகள் ச இவன் வந்தாலும் பிரச்சனை வரலனாலும் பிரச்சனை இந்த மானங்கட்ட நேசம் எப்படியெல்லாம் பாடா படுத்துது என அழுத்து கொண்டவாறே சுற்றும் முற்றும் கண்களை சுழல விட பின்னால் இருந்து தோலை தொட்டான் கார்த்திக் இதை எதிர்பாராதவள் திடுக்கிட்டு திரும்ப ஹேய் மாட்னியா இன்னைக்கு ஒர்க் இல்லுதானே வா சிக்கன் வாங்கி வச்சிருக்கிறேன் நீ கேட்டல்ல பரோட்டா சால்னா செஞ்சு தரேன் என அழைத்தான் இல்ல அது வந்து என அவள் தயங்க பயப்படாத பசங்க மட்டும் தங்கியிருக்கிற வீட்டுக்கு ஒரு பொண்ணு அழைச்சிட்டு போற அளவுக்கு நான் முட்டால் கிடையாது ஃப்ரெண்டோட அக்கா அவங்க பசங்க எல்லாரும் வந்திருக்கிறாங்க அதான் தைரியமா எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டேன் என அவளை சமாதானம் செய்து அழைத்து சென்று விட்டான் கார்த்திக்குடன் வினுஷாவை பார்த்த அவன் தோழனின் சகோதரி இதுதான் நீ கட்டிக்க போற பொண்ணா கார்த்தி ரொம்ப அழகா இருக்கிறா உனக்கு பொருத்தமா இருப்பா என கூற அக்கா இவ அவளோட ஃப்ரெண்டு என்றான் கண்டிக்கும் துணியில் அவளை உள்ளே அழைத்து சென்றவன் அங்கிருந்த கடப்பாக்கல்லில் மாவை தட்டி பிசைய தொடங்கினான் உள்பணியன் லுங்கி அணிந்து தலையில் துண்டுடன் வியர்க்க விறுவிற்க வேலை செய்து கொண்டிருந்தவனை பார்த்தவள் ஹே வா ரொம்ப டெடிகேட்டிவா இருக்கிறீங்க என புகழ்ந்தாள் பின்ன உனக்காக சமைக்கிறேன்ல எல்லாம் பர்ஃபெக்டா செய்யணும்ல என அவன் கூற எனக்காக என்ன வேணாலும் செய்வீங்களா கார்த்தி ஏக்கம் தேங்கிய விழிகளுடன் அவனை பார்த்தாள் அவனும் அதை பெரிதாக எடுத்து கொள்ளாமல் என்ன வேணும்னு சொல்லு செஞ்சிடுவோம் என கூற தோணுறப்போ சொல்றேன் என்றாள் வினுஷா எனக்கு தெரிஞ்சு நீ ஏதோ லவ் மேட்டர் தான் சொல்ல போறேன்னு நினைக்கிறேன் அநேகமா உன் லவ்வுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு தான் சொல்லுவேன் ஃப்ரீயா விடு பாத்துக்கலாம் அந்த பையன் யாரா இருந்தாலும் உனக்காக நான் பேசுறேன் வினுஷா மாதிரி ஒரு நல்ல பொண்ணு யாருக்குமே கிடைக்க மாட்டா மிஸ் பண்ணிடாதல அப்புறம் வருத்தப்படுவேன்னு சொல்றேன் என அவன் சிரிக்க பரோட்டாவை எடுத்து ருசி பார்த்தவள் சூப்பரா இருக்குது கார்த்திக் டேஸ்ட் பண்ணுங்க என அவனுக்கு ஊட்டம் முற்பட்டாள் மறுப்பே இன்று பெற்று கொண்டவன் வேர்க்குது பாரு என தலையில் கட்டியிருந்த துண்டை அவிழ்த்து நீட்ட அதில் முகத்தை துடைத்தவள் மையலுடன் முகர்ந்தாள் இந்த காதலில் தான் எச்சில் உணவும் அமிர்தமாகும் கிழிந்த காகிதமும் கவிதையாகும் ஒற்றை கற்றையும் நினைவு சின்னமாகும் இதுதானே காதல் இவ் உலகை ஆழ்வதின் விந்தை சிரித்து பேசியவாறே இருவரும் உண்டு முடிக்க பேருந்து நிறுத்தம் வரை வினுஷாவுடன் சென்று வழி அனுப்பி விட்டு வந்த கார்த்திகை பிடித்து கொண்டார் அவன் நண்பனின் சகோதரி கார்த்திக் நீ பண்றது கொஞ்சமாவது நல்லா இருக்குதா கட்டிக்க போற பொண்ணோட ஃப்ரெண்டாவே இருந்தாலும் இப்படியா வீட்டுக்கே கூட்டிட்டு வந்து சமைச்சு கொடுப்ப இத தப்புன்னு சொல்லல கீர்த்தனாவும் உங்களோட வந்திருந்தா அது தப்பா வராது ஆனா தனியா இவ்வளவு மட்டும் கூட்டிட்டு வந்தது எனக்கு நோ சரியா படல எதுவா இருந்தாலும் யோசிச்சு பண்ணு இப்ப ஃப்ரெண்டா பழகிற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்புறம் காதலா மாறினா நான் பொறுப்பில்ல என கூறி அவன் தலையில் இடியை இறக்கினார் அத்தியாயம் பதினான்கு அம்மா அம்மா என வாசலில் சற்றி பரிச்சயமான குரல் கேட்க யாருமா ஒரு நிமிஷம் இரு வரேன் சாத வடிச்சுட்டு இருக்கிறேம்மா என சமையல் அறை கொள்ளிருந்தவாறே குரல் கொடுத்தார் சுந்தரி கார்த்திகா என அவளை அழைத்தவர் வாசலை யார கூப்பிடுறாங்க பாரு என கூற இதோ பாக்குறேன் அத்த என வெளியில் சென்றாள் கார்த்திகா வாசலில் நின்று கொண்டிருந்த கீர்த்தனாவை பார்த்ததும் உற்சாகமானவள் கீர்த்தனா வா வா என்ன அங்கே நின்னுட்ட உள்ளே வா என உள்ளே அழைத்து வரும் போதே அத்தை கீர்த்தனா வந்திருக்கிறா என அறிவித்தாள் அவளது அறைக்கூவல் சுந்தரிக்கு கேட்டதோ இல்லையோ அவரது புதல்வனுக்கு தெளிவாக கேட்டுவிட்டது புது சட்டையை எடுத்து மாட்டிக்கொண்டவன் சிகையை பரபரவென சேவி பவுடரை விரைவாக கரடு முரடான முகத்தில் பூசிக்கொண்டிருந்தான் அழகா இருக்கிறியே புதுசா புடவையெல்லாம் கட்டியிருக்க என்ன விசேஷம் என கார்த்திகா வினவ அது வந்து இன்னைக்கு எனக்கு பிறந்த நாளுக்கா என்றாள் கீர்த்தனா அட ஹாப்பி பர்த்டேடா முதல்ல கையை கொடு என கை குலுக்கிய கார்த்திகா இந்த வருஷத்துல உன்னோட எல்லா ஆசையும் நிறைவேறும் அடுத்த பிறந்த நாள உன் புருஷன் குழந்தையோட தான் கொண்டாடுவ பாரு என வாழ்த்த தேங்க்ஸ்கா என்ற கீர்த்தனா சங்கோச்சத்தில் நெளிந்தாள் 
அதற்குள் உள்ளிருந்து வெளியே வந்த சுந்தரி கையில் கேசரியுடன் காட்சி தந்தார் என்னடா புடவை கட்டியிருக்கிற என அவர் கேட்க வாயெடுக்கும் முன்னரே அத்த இன்னைக்கு கீர்த்தனாவுக்கு பிறந்த நாளாம் என முந்தி கொண்டாள் கார்த்திகா அப்படின்னா வேற யாருக்கு இன்னைக்கு பர்த்டேக்கா என கீர்த்தனா புரியாமல் விழிக்க நம்ம கௌதமுக்கும் இன்னைக்கு தாண்டா பர்த்டே அதான் கேசரி கிண்டிட்டு இருந்தேன் இந்தா சாப்பிடு என கையில் திணித்த வண்ணமே நல்லா இருடா எந்த குறையும் இல்லாம சந்தோஷமா இரு என மனமாற வாழ்த்தினார் தேங்க்ஸ்மா அம்மா அப்பா எங்கே என கீர்த்தனா கண்களை சுழல விட தன்னைத்தான் தேடுகிறாளோ என தோன்றியது கௌதமிற்கு அப்பா உள்ளதாமா இருந்தாரு என்ற சுந்தரி என்னங்க இங்க வாங்க கீர்த்தனா வந்திருக்கிறா என அழைக்க வெளியே வந்தார் கோபால் இருவரையும் ஒன்றாக நிற்குமாறு வேண்டிக் கொண்டவள் என் ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்க என காலில் விழுந்து வணங்க அம்மா அப்பா என்னையும் ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்க என சேர்ந்து கொண்டான் கௌதம் அதில் அனைவருமே அவனை ஒரு மாதிரியாக பார்க்க அவனோ சின்ன பொண்ணு அவளே ஆசிர்வாதம் வாங்குறப்போ நான் வாங்க கூடாதா என லாஜிக்காக பேசுவதை போல பேசி மழுப்பு முயற்சித்தான் அவனது செயலை சுந்தரி கோபால் பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளாவிட்டாலும் வழக்கம் போல குறித்து வைத்துக் கொண்டாள் கார்த்திகா கீர்த்தனாவை பார்த்து புன்னகைத்த கௌதம் இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் கீர்த்தனா என கையை நீட்ட கை கூப்பி வணங்கியவள் மிக்க நன்றி கௌதம் உங்களுக்கும் இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் என கூற பல்பாகி போனது அவனுக்கு இதை கவனித்த கார்த்திகா ஆக இந்த பிள்ளைக்கு இவன் மேல பெருசா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல ஐயாவுக்கு தான் சம்திங் சம்திங் இட்ஸ் சம்திங் ஃபிஷி சாயந்தரம் இவர் வரட்டும் இவரை போடுற போட்டில் இந்த கௌதம் வழிக்கு வருவான் என மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டாள் கீர்த்தனா வா வந்து உட்காரு சாப்பாடு எடுத்து வைக்கிறேன் என சுந்தரி கைப்பிடித்து அழைக்க இல்லம்மா நான் வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டுக்கிறேன் என தவிர்த்தவரின் தோளில் தட்டிய கார்த்திகா இது உனக்கான ஸ்பெஷல் கவனிப்பு இல்லடா கௌதம் பர்த்டேக்கு ட்ரீட் என்றாள் அவளை கண்களாலேயே அதட்டிய சுந்தரி இப்பவே டைம் ஆகிடுச்சு ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு லேட் ஆகுமே அதான் சொன்னேன் என கூற இன்னைக்கு லீவ் போடலாம்னு யோசிக்கிறேம்மா என பதில் அளித்தாள் கீர்த்தனா அப்புறம் என்ன உட்காந்து லஞ்சே சாப்பிட்டுட்டு போ என கார்த்திகா அவள் கையை பிடித்து அழைக்க அவ்வளோ கௌதமை பார்த்தாள் என்னடா கௌதமை பார்க்குற அவர் இப்போ காலேஜ் போயிடுவார் நீ ஃப்ரீயாக எங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் என கூறிய கார்த்திகா இருவரையும் மாறி மாறி பார்த்து மனதின் ஓட்டங்களை கணிக்க முயன்றாள் அவள் அவ்வாறு கூறியதை கேட்ட கீர்த்தனாவின் முகத்தில் நிம்மதியும் கௌதமின் முகத்தில் சோகமும் பரவுவதை குறித்து கொண்டவள் சற்று முன்னர் நினைத்தது சரிதான் என்பது ஊர்ஜிதமாகி போனது கார்த்திகா சொல்றதும் சரிதான் கீர்த்தனா நீ இங்கேயே இரு வீட்டில் நாம மூணு பேரும் தானே பேச்சிட்டு இருக்கலாம் சாயந்தரம் கௌதமோட அண்ணன் வந்ததும் பைக்ல கொண்டு விட சொல்றேன் என சுந்தரியும் வருந்து கேட்டுக்கொள்ள சரி என சம்மதித்தாள் அனைவரும் ஒன்றாக அமர்ந்து உண்டு கொண்டிருக்க கௌதமோ உண்ணாமல் பிசைந்தவாறே அமர்ந்திருந்தான் இதை கவனித்து விட்ட சுந்தரி என்னாச்சு கௌதம் சாப்பிடு சாப்பாடு நல்லா இல்லையா என கேட்க அது ஒண்ணும் இல்லாத்த பசங்க எல்லாம் ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு கட்டடிக்கணும்னா தலை வலிக்குது வயிறு வலிக்குதுன்னு சாக்க சொல்வாங்கல்ல அது மாதிரி என்ன சொல்லலாம்னு யோசிக்கிறாரு இல்லையா கௌதம் என தொடங்கிய கார்த்திகா சுந்தரியின் முறைப்பில் இல்ல வீட்டுக்கு விருந்தாளி வந்திருக்கிறாங்களே என்னதான் வளர்ந்தாலும் இப்ப வரைக்கும் கௌதமும் குழந்த மாதிரி தானே அவருக்கும் விருந்தாளியோட நேரம் செலவழிக்கணும்னு ஆசை இருக்கு மேனுதான் சொல்ல வந்தேன் என திருத்தி சிரித்து மழுப்பினாள் அம்மாடி உன் அக்கறைக்கு ரொம்ப நன்றி உன் நலனம் எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் என சுந்தரி பேசிய விதத்திலேயே சூழ்நிலையை கிரகித்து கொண்ட கீர்த்தனா அம்மா சாப்பிட்டுட்டு கிளம்புறேம்மா ஃப்ரெண்டு ஃபாரின்ல இருந்து வீடியோ கால் பண்ணுவான் அம்மா அப்பாவும் வீட்டில் கேக் கட் பண்ணுறத வீடியோ காலில் ஷேர் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் என்னோடய ஃபியான்சி கால் பண்ணுவார்னு நினைக்கிறேன் என கூற ஆச்சரியமாக பார்த்தார் அவர் கார்த்திகாவுக்கோ கீர்த்தனா கூறிய கடைசி வாக்கியத்தில் ஏக சந்தோஷம் அதீத நிம்மதி ஃபியான்சினா கட்டிக்க போகிறவனு தானே அர்த்தம் கல்யாணம் நிச்சயமாகிடுச்சா என சுந்தரியும் கார்த்திகாவும் ஒரு சேர வினவ ம் ஆமாம் கிட்டத்தட்ட அப்படித்தான் என வெட்க புன்னகை சிந்தினாள் கீர்த்தனா இதை கேட்ட கௌதமின் முகம் சுருங்கி போகும் என கார்த்திகா எதிர்பார்த்திருக்க அவனோ சற்றே கேலியான புன்னகை ஒன்றை உதிர்த்தவாறு உணவு உண்ணுவதில் வெகு மும்முரமாக இருந்தான் ஒருவேளை இந்த சோத்து மூட்டைக்கு கீர்த்தனா மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையோ நாம தான் ஓவரா இமேஜின் பண்ணி வில்லி ரேஞ்சுக்கு ஓவர் ரியாக்ட் பண்ணிட்டோமோ என சிந்தித்தாள் அனைவரும் உண்டு முடிக்கையிலேயே கார்த்திகாவின் கணவனும் காலை உணவு உண்ண வந்துவிட்டான் கௌதம் கிளம்புடா காலேஜுக்கு டைம் ஆச்சுது என அவனை விரட்டிய சுந்தரி ஒழுங்கா கிளம்பு இல்லனா கார்த்திகா இதுக்கு ஏதாவது பேசுவா என அவனுக்கு மட்டும் கேட்கும் வண்ணம் எச்சரித்தார் கீர்த்தனா நீ டிவி பார்த்துட்டு இருடா பெரியவன் சாப்பிட்டு கொண்டு விடுவான் என சுந்தரி தெரிவிக்க சரிமா என தலையசித்தாள் அவள் 
போயிட்டு வரேமா என்னை விடைபெற்ற கௌதம் கீர்த்தனாவை கண்களால் வருடிவிட்டு செல்ல எரித்து விடுவதைப் போல பார்த்தாள் அவள் அவன் பார்வையில் தெரியும் மாற்றத்தை கூட உணர்ந்து கொள்ள இயலாத அளவிற்கு அவள் ஒன்று முட்டாள் இல்லையே சென்றவன் பத்து நிமிடங்களிலேயே வந்து பெண்டவை மறந்து வச்சுட்டு போயிட்டேமா என திரும்ப இப்பவெல்லாம் கௌதம் எல்லாத்தையுமே மறந்துடுறார் அத்தை என அதற்கும் இக்க வைத்தாள் கார்த்திகா இதை கவனித்த அவளது கணவன் கார்த்திகா உன்னால கொஞ்ச நேரம் கூட அவனை சீண்டாம இருக்க முடியாதா என சற்றே கண்டிக்கும் குரலில் பேசிவிட்டு கீர்த்தனா போகலாமா என அழைத்தான் போகலமண்ணா என அவள் புறப்பட்டதுதான் தாமதம் அறைக்குள் செல்லாமலேயே தானும் பின்னால் புறப்பட்டு விட்டான் கௌதம் தன் தமையன் தன்னை பின்தொடர்ந்து வருவதை கவனித்து விட்ட அவனது சகோதரன் வண்டியை ஓரமாக நிறுத்தி கௌதம் ஓனர் வீட்டுக்கு வர சொன்னாருடா அவசரத்துல மறந்தே போயிட்டேன் நீ கீர்த்தனாவை வீட்டை விட்டுட்டு காலேஜ் போறியா என கேட்க ஓகே அண்ணா என உரைத்தான் கௌதம் அதற்கு தேங்க்ஸ் அண்ணா என்பது அர்த்தமாம் அவளை அருகில் இருக்கும் தில்லையம்மன் கோவிலுக்கு அழைத்து சென்றவன் இருங்கு கீர்த்தனா என கூற என்ன கோவிலுக்கு கூட்டிட்டு போங்கன்னு நான் உங்களை கேட்கவே இல்லையே என்றால் முகத்தை வேறு புறம் திருப்பியவாறு உடம்பை கேட்டா சட்ட போறோம் அதே மாதிரி தான் இதுவோ ஆர்கியூ பண்ணாம வா கீர்த்தனா பிறந்த நாளுக்கு கோவிலுக்கு வர்றது சச்ச பாசிட்டிவ் வைப் என்றவன் முன்னே நடக்க ஓவர் அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிற இவனோட ஆட்டத்துக்கு இன்னைக்கே ஒரு முடிவு கட்டணும் என்னும் முடிவுடன் பின்தொடர்ந்தாள் கீர்த்தனா இந்த கோவிலோட வரலாறு தெரியுமா கீர்த்தனா சிவன் பார்வதி ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை வந்த சமயத்துல பார்வதி தேவி தான் பெரியவர்னு கோவிச்சுக்கிட்டு பூமிக்கு வந்துட்டாங்களாம் இந்த இடத்திலேதான் அவங்க தன்னோட தப்ப உணர்ந்து திரும்பவும் என அவன் முழுவதும் முடிக்கும் முன்னரே ஓ அப்போ நான் தான் பெரியவன்னு இருமாப்பிள சுத்துற என்னோட தவற புரிய வைக்கிறதுக்காகத்தான் ஐயா இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கிறீங்க இல்லையா என கிடுக்கு பிடி போட்டாள் எல்லாத்தையும் இப்படி குதர்க்கமாவே கேட்டா நான் என்ன சொல்றது கீர்த்தனா நீங்க எதுவுமே சொல்ல வேண்டாம் கௌதம் நீங்க பேசுற எதையும் நான் கேட்க தயாரா இல்ல கீர்த்தனா ஸ்டாப் இட் கௌதம் பிறந்த நாள் தான் இவ்வளவு பொறுமையா பேசிட்டு இருக்கிறேன் இல்லைன்னா இந்நேரம் என்னோட பிஹேவியர் வேற மாதிரி இருந்திருக்கும் நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் இல்ல டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்கன்னு ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்றீங்க ஆக்சுவலி நீங்க சம் புல்ஷிட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வச்சுட்டு கோடு போட்டு வாழ்றவர் தானே அப்புறம் ஏன் என்கிட்ட கேஷுவலா பேசுற மாதிரி ஆக்ட் பண்ணணும் நீங்க உங்க பாதையிலேயே போங்க நீங்க பேசல சிரிக்கல பழகலன்னு யாரு உட்கார்ந்து அழல என வெறுப்பை கக்கி கொண்டிருந்தவள் ஹே கீர்த்தி என்னாச்சு நான் பாட்டுக்கு கோவிலோட ஹிஸ்டரி சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நீ அங்கேயே நின்னுட்ட என்னும் கௌதமின் குரலில் சுய நினைவடைந்தாள் ஓ இமேஜினேஷனா இன்னைக்கு இவனுக்கு பிறந்த நாளுங்கிறதால தப்பிச்சான் இதுவே தொடர்ந்தா நிஜமாவே இதெல்லாம் நடக்கும் புரிஞ்சுகிட்டா பெட்டர் என மானசீகமாக எச்சரித்தவள் சாரி ஏதோ ஒரு ஞாபகத்தை நின்னுட்டேன் என்றவாறே அவனுடன் நடந்தாள் தீபாராதனை முடிந்ததும் குங்குமத்தை அவன் நீட்ட இட்ஸ் ஓகே என ஐயரை அழித்து பெற்று நெற்றியில் கீற்றாக பூசிக்கொண்டாள் வண்டியில் செல்லுகையில் கீர்த்தனா கௌதம் இருவரும் எதுவும் பேசிக் கொள்ளவில்லை அமைதியாக அவளை வீட்டில் இறக்கி விட்டவன் வரேன் கீர்த்தனா என கூற போங்க வராதீங்க என முகத்தில் அடுத்தார் போல மைண்ட் வாய்ஸில் பேசிவிட்டு வேகமாக படியேறி உள்ளே சென்று விட்டாள் அன்றைய தினம் மொபைல் டேட்டா சார்ஜ் மூன்றையும் வீடியோ காலில் தன் பெற்றோருடன் உரையாடி கரைத்தவள் மாலையில் சற்றே சோர்வாக உணர்ந்தாள் ஷப்பா ஒரு நாள் இப்படியே போச்சுது முதல்ல குளிச்சுட்டு வந்தாதான் ரெஃப்ரெஷிங்கா இருக்கும் என முடிவு செய்தவள் குளித்து கொண்டிருக்கும் போதே கீர்த்தி என வாசலில் அழைத்தான் கௌதம் அத்தியாயம் பதினைந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்துடுறேன் என்றவள் இரண்டொரு நொடியில் வெளியே வர எத்தனிக்கையில் வாசலில் மீது இருந்த சோப்பு நுரையில் கவனிக்காமல் கால் வைத்து வழிக்கு விழப்போக தாவி வந்து தத்தையை தன் கரங்களில் தாங்கி பிடித்திருந்தான் தத்தன் இடையில் பதிந்திருந்த தன் வன்கரத்தை விளக்காமலேயே பார்த்து வந்திருக்கலாம்ல என கௌதம் கேட்க உங்களை பார்த்ததால தானே வந்தேன் என்றால் கீர்த்தனா அவன் கண்களை நேருக்கு நேராக பார்த்தவாறே அவள் மேனியில் வீசிய மஞ்சள் நறுமணத்தில் ஸ்தம்பித்தவன் அது லயித்தவாறே ஸ்மெல்லிங் சோ அட்ராக்டிவ் என மென்மையான குரலில் கிசுகிசுக்க மஞ்சள் பூசிய மங்க எவ்வளோ மறு பேச்சின்றி மௌனமாக தலை குனிந்தாள் நாணத்தில் நாணத்தில் செந்தூரமாக சிவந்தவளின் நாடியை தன் ஒற்றை விரலால் நிமர்த்தியவன் நேசம் அனைத்தையும் திரட்டி நெற்றியில் அழுத்தமாக இதழ் பதிக்க அவன் தோலை பற்றி இருந்தவளின் இறுக்கம் அதிகமானது அவளின் செய்கை அவனின் செய்கைக்கான ஊக்கம் உற்சாகம் என கருதியவன் கண்களில் முத்தமிட அவளிடமிருந்து எவ்வித எதிர்ப்பும் இல்லை மெல்ல நாசியை முற்றுகையிட்டு இதழில் அமிர்தம் அருந்தி கழுத்தில் முகம் பதிக்க கௌதம் என மெலிதாய் நாணம் கலந்த முனகல் கீர்த்தனாவிடமிருந்து வந்தது 
என தன் செயலுக்கு இடையூறாக இருந்த அவளது செய்கையை கண்டித்த வண்ணமே அவன் முன்னேற எத்தனிக்க கழுத்தில் வலிமையான ஏதோ ஒன்று தாக்கியது போன்ற உணர்வு கூடவே அனிதா அடியே எரும என்னும் சம்பத்தின் குரல் கேட்டு திடுக்கிட்டு விழுத்து பார்க்க அத்தனையும் அனிதாவின் கனவு கழுத்தில் வீசியது சம்பத் வீசிய தலையணை பழைய சொத்தை தின்னுட்டு பகல தூங்காதன்னு எத்தனை தடவை சொல்லி இருக்கிறேன் பைத்தியமே மணி ஆராய்ச்சிது இன்னமும் லைட் போடாம பேன் வாய் திறந்து வச்சுட்டு தூங்குற கனவுல சிரிப்பு வேற என அவன் முறைக்க சினிங்கியவாறே எழுந்து அமர்ந்தவள் சும்மா என்னே திட்டாத மாமா நான் தூங்கினதாலதான் உன் ஃப்ரெண்டுக்கு ஜம்முனு ஒரு வாழ்க்கை கிடைக்கிற மாதிரி கனவு வந்துச்சு என்றாள் என் ஃப்ரெண்டுக்கா எந்த ஃப்ரெண்டுக்கு கௌதம் அண்ணாவுக்கு ஏன் அவனுக்கு என்னாச்சு ஆ ஆமா மாமா அவர் தானே என் கனவுல ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு எத கூல் கூல்டா கனவுல கௌதம் அண்ணாவும் கீர்த்தனாவும் வந்தாங்க சம்மசியும் தெரியுமா சினிமாவில கூட இப்படி ரொமான்ஸ் பார்த்துருக்க மாட்டேன் அவ்வளவு சூப்பரா இருந்துச்சு என அவள் சிலாகித்து பேசி கொண்டிருக்க பகல் கனவு பலிக்காதடி என் ஆசை பொண்டாட்டி அதனால உன் கனவை எல்லாம் மூட்டை கட்டி வச்சுட்டு எழுந்து ரெடியாகு என கத்தரித்தான் சம்பத் ரெடி ஆகணுமா எங்கே இன்னைக்கு கௌதமுக்கு பிறந்த நாள்ல கீர்த்தனாவுக்கும் இன்னைக்கு தான் பிறந்த நாளாம் அவன் கீர்த்தனா வீட்டுக்கு வரேன்னு சொன்னான் இப்போ நாம அங்கே போனா ரெண்டு பேரையும் பார்த்து விஷ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் என சம்பத் கூறவும் உற்சாகமாகி விட்டாள் அனிதா ஹே சூப்பர் சூப்பர் மாமா நான் சொன்னேன்ல ரெண்டு பேருக்குள்ள சீக்கிரமாவே சம்திங் சம்திங் நடக்கும்னு இப்ப பாரு ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே நாள் பர்த்டே கூடவே ஒன்னா செலிப்ரேட் பண்ண போறாங்க என குதூகலித்தவளின் தலையில் கொட்டு வைத்தவன் போ போய் ரெடி ஆகு பகல்ல தூங்கினதே தப்பு இதுல கனவு கண்டுட்டு அதை ஜஸ்டிஃபை பண்றதுக்கு லட்சம் பேச்சு வேற என விரட்ட போறேண்டா திட்டாத என ஓடினாள் கீர்த்தி என அழைத்த கௌதமின் குரலை இனம் கண்டவள் வரேன் கௌதம் டூ மினிட்ஸ் என உடைமாற்றி விட்டு வேகமாக வெளியே வந்தாள் கையை பிசைந்தவாறே ஒருவித பதற்றத்துடன் நின்றிருந்தவனை பார்த்தவள் உட்காருங்க கௌதம் என கூற ம் என அங்கிருந்த நாற்காலியில் அமர்ந்தான் டீ போடவா என அவள் கேட்க இல்ல வேண்டா உட்காரு உங்ககிட்ட பேசணும் என்றான் அமர்ந்த வேகத்திலேயே சொல்லுங்க என கேட்க ஒரு கணம் கண்ணை மூடி பெருமூச்சொன்றை வெளியேற்றி தன்னை சீர்படுத்தி சமநிலை படித்துக் கொள்ள முற்பட்டான் ஒன் செகண்ட் ஹாப்பி பர்த்டே கீர்த்தனா என அவன் தொடங்க அட இத மறந்தே போயிட்டேன் பாருங்க ஒரு நிமிஷம் என எழுந்து சென்றவள் கையில் ஒரு பரிசு பேட்டியுடன் வந்தாள் அதற்குள் தான் வாங்கி வந்திருந்த பொருளை வெளியே எடுத்து விட்டான் அருகே அமர்ந்தவளிடம் ஒற்றை டைரி மில்க் சாக்லேட்டையும் பரிசு பெட்டியையும் நீட்ட தேங்க்ஸ் என பெற்றுக்கொண்டவள் என்னோட கிப்ட் என நீட்டினாள் தேங்க்ஸ் கீர்த்தி என்றவனுக்கு வீட்டிற்கு சென்று பிரித்து பார்க்கும் அளவுக்கு பொறுமை இல்லை அங்கே அவள் முன்னிலையிலேயே வெகு ஆர்வத்துடன் பிரிக்க தொடங்கிவிட்டான் ஹே பொறுமை பொறுமை என்றவள் அந்த சாக்லேட்டை பிரித்து பார்க்க புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருந்த வகை அது சொற்றிலும் பழப்பு நிறத்தில் இருக்கும் அந்த சாக்லேட்டின் உள்ளே இருக்கும் பகுதி மட்டும் பிங்க் நிற இதய வடிவில் இருந்தது அதற்குள் தனக்கான பரிசு பொருளை பிரித்து விட்டான் கௌதம் சற்றே விலை உயர்ந்த உயர் ரக கை கடிகாரத்தை பார்த்தவனின் முகமும் அகமும் ஒருங்கே மலர்ந்தது கீர்த்தி ரொம்ப சூப்பரா இருக்குமா தேங்க்யூ சோ மச் என்றவனை பார்த்து புன்முருவல் பொத்தவள் அந்த சாக்லேட்டின் நடுவில் இருந்த இதயத்தை மட்டும் தனியே பீத்து உங்க இதயத்தை நீங்களே வச்சுக்கோங்க கௌதம் என்றால் நேரடியாக என்ன என அதிர்ந்தவன் புரியாதது போல முகபாவனையை வெளிப்படுத்த ஹா ஐ மீன் எனக்கு பிங்க் பிடிக்காது டிபிகல் கேர்ள்ஸ் மே லைக் பிங்க் But such a bold and passionate like me prefer black over pink என்றால் சற்றே கடுப்பான குரலில் அவள் கூறுவதை கிரகித்துக் கொள்வதற்கு சற்றே நேரம் எடுத்தாலும் அரை நிமிடத்தில் கீர்த்தனா காட்டிய முக பாவனைகளை எடுத்து காட்டிவிட்டது அவளின் எண்ண ஓட்டத்தை ஓகே பிங்க் கலர் வேண்டாம் அட்லீஸ்ட் கிஃப்டையாவது பிரிச்சு பாரு என கௌதம் சற்றே கெஞ்சும் துணியில் பேச பெரிதாக ஆர்வம் இல்லாதவள் போல பிரித்து பார்த்தாள் உள்ளே அழகான புடவை இருந்தது அதன் வண்ணமும் அதில் இடம் பெற்றிருந்த வேலைப்பாடுகளும் கண்களை கவரும் வண்ணம் அமைந்திருந்தன அவள் மனம் அதை விரும்பினாலும் கௌதமை காயப்படுத்த வேண்டும் என்பதையே அந்நாளின் லட்சியமாக கொண்டிருந்தவள் ஹம் நல்லா தான் இருக்குது பேசிக்கா நான் பிளாக் கலர் சாரீஸ் கட்ட மாட்டேன் பட் இட்ஸ் ஓகே அம்மா விரும்புவாங்க என்றால் அவன் முகத்தில் தெரியும் மாற்றங்களை அவதானித்தவாறே அவளது பேச்சில் தெரிந்த மாற்றத்தை உணர்ந்தவன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் கீர்த்தனா எல்லாத்துக்கும் என கூறிவிட்டு புறப்பட எத்தனிக்க மிக சரியாக வந்து சேர்ந்து விட்டனர் அனிதாவும் சம்பத்தும் பர்த்டே பேபிஸ் வாங்க கேக் கட் பண்ணலாம் என அனிதா அழைக்க வேறு வழியின்றி இருவரும் சம்மதித்தனர் 
ஹாப்பி பர்த்டே கீர்த்தனா கௌதம் என ஒற்றை கேக்கில் எழுதி இருப்பதை பார்த்த கௌதம் இந்த பிசினாரிக்கு காசே இல்லாத மாதிரி ரெண்டு பேர் பெயரையே ஒரே கேக்ல எழுதி வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறான் அதுவும் மிஸ்ஸஸ் கீர்த்தனா கௌதம்னு சொல்லாம சொன்ன மாதிரி இருக்குது ஏற்கனவே ஜிங்கு ஜிங்குன்னு குளிச்சுட்டு இருக்கிறா இனி காலில் சலங்கை கட்டி விட்ட மாதிரி தான் என் தலைமையில ஏறி நின்று கதகளி ஆடிடுவா என தனக்குள் பேசி கொண்டான் கட் பண்ணுங்க என்ற அனிதா கௌதம் கீர்த்தனா இருவரின் கையையும் ஒன்றாக சேர்த்து வைத்து கத்தையை திணித்து வெட்ட முற்பட அவளை முறைத்தான் சம்பத் இதெல்லாம் உனக்கு தேவையா என்பதை போல உம் ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி ஊட்டிக்கோங்க என அனிதா கட்டளையிட வேறு வழியின்றி அவ்வாறே செய்தனர் இருவரும் கீர்த்தனா தோசைக்கு மாவு எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறேன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணு நாலு பேருக்கு தோசை சுட்டு எல்லோரும் ஒன்னா சாப்பிடலாம் என அனிதா தானாகவே முன்வர மறுக்க தோன்றவில்லை கீர்த்தனாவிற்கு அவளுடன் சமையல் அறையில் புகுந்து கொண்டாள் சமைத்து கொண்டிருக்கையில் ஏன் கீர்த்தனா நான் உன்னை கேட்டா தப்பா எடுத்துக்க மாட்டியே என தொடங்கினாள் அனிதா உங்களை ஏன் தப்பா எடுத்துக்க போறேன் கேளுங்க என கீர்த்தனா அனுமதி அளிக்க தைரியத்துடன் அம்பை எய்ய தயாரானாள் அவள் கௌதம் அண்ணா கையில புதுசா வாட்சு கட்டி இருந்தத பார்த்தேன் ஐ திங்க் அத நீங்க தான் பிரசன்ட் பண்ணிருக்கணும் நாங்க வர்றப்போ நீ ஒரு புடவைய மேஜர் டிராயர்ல வச்ச உன் பர்சனல்ல தலையிடல ஜஸ்ட் பார்த்த விஷயங்கள சொன்னேன் அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு கௌதம் அண்ணாவுக்கும் பிறந்த நாள்னு உனக்கு முன்னாடியே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நான் சொல்றது சரிதானே கீர்த்தனா என கேட்ட அனிதாவிற்கு புன்னகை ஒன்றையே பதிலாக தந்தால் கீர்த்தனா இந்த சிரிப்புக்கு என்ன அர்த்தம் கீர்த்தனா முன்னாடியே தெரியும்னு எடுத்துக்கலாமா என்ற கேள்விக்கு மெலிதான தலையசைப்பு மட்டுமே கிட்டியது அவளிடம் இருந்து பிறந்த நாள் மட்டுமல்ல கௌதம் அண்ணாவை முன்னாடியே உனக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் என்னோட கெஸ்ஸிங் சரியா இருந்தா நீங்க ரெண்டு பேரும் எக்ஸ் லவர்ஸ் காலேஜ்ல படிக்கிறப்போ லவ் பண்ணிருக்கணும் உங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆனதுல பிரிஞ்சிருக்கிறீங்க அதனாலதான் இப்ப முறைச்சிட்டு தெரியுறீங்க மற்றபடி ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் அதே நேசம் இருக்குது என கூறி முடித்த அனிதா சற்றே தயக்கத்துடன் கீர்த்தனாவின் முகம் பார்க்க அவளிடம் இருந்து எந்த சலனமும் இல்லை அவள் நினைத்திருந்தால் அச்சோ என்னக்கா இப்படி இமேஜின் பண்றீங்க அப்படியெல்லாம் எதுவுமே இல்லை என்றோ ஸ்டாப் தி ஷிட் அனிதா தேர் இஸ் அ லிமிட் ஃபார் எவ்ரி திங் என்றோ ஆமா அப்படித்தான் இப்போ என்ன என்றோ பேசி இருக்கலாம் ஆனால் சாந்த சுரூபியாக எந்த விதமான உணர்ச்சிகளையும் வெளிக்காட்டாமல் இறுக்கமாக நின்றிருப்பவளின் என்ன ஓட்டம் யாதென எவ்வாறு யூகிப்பது சில நிமிடங்கள் மௌனத்தில் கரைய நான் ஏதாவது தப்பா கேட்டுட்டேன் கீர்த்தனா என அனிதா தான் தொடங்கினாள் இதுல தப்பா கேட்கறதுன்னு என்ன இருக்குது அனிதா உங்களுக்கு தோணியதை நீங்க கேட்டீங்க அவ்வளவுதான் ஃப்ரீயா விடுங்க என தோலை குலுக்கிய கீர்த்தனா அமைதியாக தன் வேலையை தொடர அதற்கு மேல் அனிதா எதுவும் கேட்கவில்லை கிட்டத்தட்ட வெளியேயும் இதே நிலைதான் கௌதம் நீ எங்கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லுவதானே இதை ஏண்டா மறைச்ச என தொடங்கினான் சம்பத் என்னடா உளர்ற என கௌதம் புரியாமல் விழிக்க கீர்த்தனா பத்தி ஏன் என்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லல என கேட்டான் அவன் கீர்த்தனா பத்தியா புரியல புரியாத மாதிரி நடிக்காத கௌதம் நீயும் கீர்த்தனாவும் பைக்ல போறத பார்த்தோம்டா அதுவா அது ஜஸ்ட் டிராப் பண்ண போனே சம்பத் நீயா உன் இஷ்டத்துக்கு ஏதாவது யோசிச்சு குழப்பிக்காதே ஓஹோ ஜஸ்ட் டிராப் பண்ண போனவங்களுக்குள்ள அவ்வளவு அன்னோனியம் வந்து ஒட்டிக்குமா கௌதம் நீ சொல்றதெல்லாம் என்ன நம்ப சொல்றியா இங்க பாருடா எனக்கு எல்லாமே தெரியும் நீயும் கீர்த்தனாவும் சேம் காலேஜ்ல தான் படிச்சீங்கன்னு அவ வந்த அன்னைக்கே சர்டிபிகேட் ஃபைல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனா இது வரைக்கும் உங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட கேட்கல இவ்வளோ ஏன் அனிதா கிட்ட கூட சொல்லல எனக்கு புரியுது கௌதம் ஏதோ சரி இல்லைன்னு அதுக்காக இப்படியே தொடரலாம்னு யோசிக்கிறியா இந்த கண்ணாமூச்சி ஆட்டத்தின் முடிவு தான் என்னடா ரெண்டு பேரும் என்னதான் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்க என சம்பத் சீர மௌனமாக தலை குனிந்தான் கௌதம் இங்க பாருடா உங்களுக்குள்ள என்ன நடந்துச்சு என்ன பிரச்சனை இது எதையும் நான் கேட்க போறது இல்ல அது எனக்கு அவசியமும் இல்ல நான் சொல்ல வந்தது ஒன்னே ஒண்ணுதான் என்ன முடிவு பண்ணினாலும் நல்லா யோசிச்சு முடிவு பண்ணுங்க இப்படியே முகத்தை திருப்பிக்கிட்டு திரிஞ்சுகிட்டு உங்களை நீங்களே ஏமாத்திக்காதீங்க அவ்வளவுதான் இப்போ கூட ஒன்னு கெட்டு போகல கௌதம் ரெண்டு பேருக்கும் பிறந்த நாள் ரொம்ப நல்ல சகுனம் நாங்க கிளம்புனதும் அவகிட்ட பேசு மனசுல உள்ளத வெளிப்படையா சொல்லு எல்லாத்தையும் பேசி ஒரு முடிவுக்கு வாங்க என்ற சம்பத்தின் கூற்றுக்கும் அவனிடம் இருந்து எவ்வித பதிலும் இல்லை ஒன்றாக அமர்ந்து உணவருந்து விட்டு கிளம்பும் போது சொன்னது ஞாபகம் இருக்கட்டும் பேசிட்டு கிளம்பு ஆல் தி பெஸ்ட் என சம்பத் கௌதமின் தோளில் தட்டிவிட்டு செல்வதை கவனித்து விட்டால் கீர்த்தனா ஓஹோ டிராக் அப்படி போகுதா அதனாலதான் அனிதா எங்கிட்ட இப்படி எல்லாம் பேசினாங்களா வரட்டும் சரியான பாடத்தை கத்து கொடுத்து அனுப்புறேன் மிஸ்டர் கௌதம் இந்த கீர்த்தனா யாருன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய நேரம் வந்துடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் என மனதிற்குள் கருவி கொண்டாள் அத்தியாயம் பதினாறு 
கௌதம் சம்பத்தை வழி அனுப்பிவிட்டு உள்ளே நுழையும் போது காலை சமையலுக்கான தேங்காயை துருவிக் கொண்டிருந்தாள் கீர்த்தனா புன்னகையுடன் அருகே வந்தவனை நோக்குவதற்காக நிமிர்ந்தவள் சற்றே கவனக்குறைவாக கையில் கூறான பகுதியால் கிழித்து கொண்டாள் ஆஹ் என கையை உதறியவள் வேதனையில் உதட்டை சுருக்க பதறினான் கௌதம் கீர்த்தி என்னாச்சு வா ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம் என அழைக்க ஜஸ்ட் கீரல் தான் இதனால ஒண்ணு உசுரே போயிடாது என மறுத்தாள் கீர்த்தனா என எரிச்சல் அடைந்தவன் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸ் இருக்குதா என கேட்க ஏன் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணிவிட போறீங்களா என அவன் முகம் பார்த்த கீர்த்தனாவின் பேச்சில் நக்கல் இழையோடியது கௌதம் எதுவும் புரியாமல் அவளை பார்க்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் செஞ்சு விடுவீங்க அப்புறம் சாப்பிட கஷ்டமா இருக்குதுன்னு ஊட்டி விடுவீங்க மற்ற வேலையெல்லாம் செஞ்சு தருவீங்க இத்தனை செஞ்ச உங்க மேல எனக்கு சாஃப்ட் கார்னர் உருவாகும் அதுக்கப்புறம் அந்த இம்ப்ரெஷன் லவ்வா ப்ரமோட் ஆகி ம் ம் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா என்ன நடக்கும்னு தான் உங்களுக்கு தெரியுமே சோ நாமளே என் சொந்த காசுல சோனி வச்சுக்கணும் இதை இப்படியே விட்டுடலாம் அதுதான் எல்லோருக்கும் நல்லது என்றவள் மறுநாள் சமையலுக்கு தேவையான பொருட்களை பதப்படுத்தி பத்திரப்படுத்துவதில் மும்முரமானாள் அவளது பேச்சில் துணித்த கடுமையில் சற்றே காயமடைந்தவன் சிலையாக சமைந்திருக்க கீர்த்தனாவிற்கு திருப்தி ஏற்படவில்லை போலும் அடுத்த அஸ்திரத்தை எய்து காயப்படுத்த தயாரானாள் ஏ கௌதம் இந்த காதல் பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க காதல்னா என்னன்னே தெரியாதுல்ல உங்களுக்கு இந்த உண்மையான காதல் உசுரை கொடுக்குற காதல் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை கனவுல கூட கேட்டிருக்க மாட்டீங்கல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஊருக்கு நல்லவங்களா இருக்கணும் எல்லோரும் உங்களை நல்ல ஒன்னு சொல்லணும் அவ்வளவுதானே அதுக்குன்னு போலியா கொஞ்சம் புல்ஷிட் ரூல்ஸ் அதையும் ஆமோதிக்கிறதுக்கு நாலு பிற்போக்குவாதிகள் இந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு காதலே ஒருவித சாபக்கேடு தான் ஆமா தெரியாம தான் கேக்குறேன் உங்களுக்கு மனசு அதுல ஃபீலிங்ஸ் இப்படின்னெல்லாம் ஏதாச்சும் இருக்குதா அம்மா அப்பா தவிர யார் மேலேயாவது ஃபீலிங்ஸ் வந்திருக்குதா மனுஷங்களுக்கு தான் இதெல்லாம் இருக்கும் அது ஐநோ இருந்தாலும் ஒரு சம்பிரதாயத்துக்காக கேட்டு பார்க்கிறேன் பிறந்த நாள் என்று கூட பாராமல் கீர்த்தனா தன் வார்த்தைகளால் அவனை குத்தி கிழித்தெடுக்க கையறி நிலையில் நின்றிருந்தான் கௌதம் நாக்கை கூர்மையான ஈட்டி போல பட்டை தீட்டி கொடிய பாம்பின் விஷத்தை காட்டிலும் நஞ்சு மிக்க வார்த்தைகளை வீசினால் எவராயினும் காயப்பட்டு ஒடுங்கி நிற்பது இயல்பே ஆறாதே நாவினால் சுட்டவடு என வள்ளுவர் சும்மாவா உரைத்து விட்டு போனார் இத்தனை வதைத்தும் அவன் அமைதியாக இருப்பதன் காரணம் அவள் மீது இருந்த நேசமே ஆனால் கௌதமை வதைப்பதே அன்றைய நாளின் பிரதான சாதனை என்னும் குறிக்கோளுடன் நின்றிருந்த கீர்த்தனா தன் வசம் வைத்திருந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை எடுத்தாள் ஆம் அடுத்ததாக அவள் கேட்கப் போகும் கேள்வியின் வீரியம் அப்படிப்பட்டது ஏற்கனவே நிராயுத பாணியாக நிற்பவனின் மீது விஷம் தோய்த்து அஸ்திரம் வீச வெகு உற்சாகத்துடன் தயாரானாள் கௌதம் நான் உங்களை எப்படி கூப்பிடுறது எப்படி வேணுனாலும் கூப்பிட கீர்த்தனா உம் எப்படி கூப்பிடுறது என தனக்குள் சிந்தித்தவள் உங்க அம்மா என்ன அவங்க பொண்ணு மாதிரின்னு சொன்னாங்க உங்க அண்ணாவ அண்ணான்னு தான் சொல்றேன் அப்போ உங்களையும் அண் என முழுவதும் கூறி முடிக்கும் முன்னரே கீர்த்தனா என இறைந்தான் கௌதம் உனக்கு அவ்வளவுதான் மரியாதை கீர்த்தனா போனா போகுதுன்னு அமைதியா இருந்தா ஓவரா போயிட்டு இருக்கிற இதோட நிறுத்திக்கோ இதுக்கு மேல பேசுனா நான் மனுஷனாவே இருக்க மாட்டேன் ஜாக்கிரத என மூர்க வெறி கொண்டு கத்தியவன் கோபம் மூண்டவனாக வெளியே செல்ல இவ்வளவு நாள் மட்டும் என்ன மனுஷனாவா இருந்த என தனக்குள் முணுமுணுத்த கீர்த்தனா மன நிம்மதியுடன் உறங்க சென்றாள் அனிதா சம்பத் கூறியதை போல கௌதம் கீர்த்தனா ஒருவரை ஒருவர் முன்னரே அறிவரா இருவரும் முன்னாள் காதலரா கேள்விகளுக்கு பதிலையும் ஆதாரங்களையும் கௌதம் கீர்த்தனாவே என்றி வேறு எவராலும் தர இயலாது தருவரா இல்லையா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும் சோகமே உருவாக வீடு திரும்பிய தன் புதல்வனின் முகத்தில் இழையோடிய துக்கத்தை இனம் கண்டு கொண்டார் சுந்தரி கௌதம் என்னாச்சுடா ஃப்ரெண்டை பார்த்துட்டு வரேன்னு போனவன் இப்படி முகத்தை தொங்க போட்டுக்கிட்டு வர்ற என விசாரிக்க இல்லம்மா காலையில இருந்து ஓடிட்டே இருக்கிறதால டயர்டா இருக்குது தூங்கினா சரியாகிடும் என கூறிவிட்டு தனதரைக்கு சென்று விட்டான் மறுநாள் காலையில் விரைவில் எழுந்து கொண்டவனுக்குள் கீர்த்தனா பேசிய வார்த்தைகள் முள் போல குத்தி கொண்டிருந்தது என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறா இவ எனக்கு காதல்லாம் என்னன்னு தெரியாதா அத இவ சொல்றாளா போதா குறைக்கு அண்ணன்னு வேற கூப்பிட போறாளாமா இன்னைக்கு நான் போடுற போட்டுல இதுக்கப்புறம் என்ன சீண்டணும்னு கனவுல கூட தோணக்கூடாது என்னும் முடிவுடன் பல் கூட துளக்காமல் சட்டையை மாட்டிக்கொண்டு புறப்பட்டு விட்டான் கீர்த்தனாவின் வீட்டிற்கு சென்றவன் கீர்த்தனா ஏ கீர்த்தனா வெளியே வா என அழைக்க மேலே பணியின் கீழே ஷார்ட்ஸ் சகிதம் வந்து நின்றான் ஒரு ஆடவன் 
அதை கண்டவன் விதிர் விதிர்த்து போக கீர்த்தி என்ன தந்தி அடித்தன பற்கள் ஆ கீர்த்தன விடுதா நீங்க என அவன் கேட்கும் முன்னரே யார் கார்த்திக் என வினவியவாறே வந்து நின்றாள் வினுஷா வினுஷாவை பார்த்த கௌதம் வினுஷா நீ எங்க இங்க இவ யாரு உன் ஹஸ்பண்டா என வினவ பாலை நிலத்தில் பெய்த மழையாக மகிழ்ந்தது பாவையின் மனம் இருப்பினும் சுதாரித்து மீண்டவள் இல்ல அண்ணா என ஏதோ கூற முற்பட என்னோட பியான்சி என வந்து நின்றாள் கீர்த்தனா இதை கேட்டவனுக்கு ஒரு கணம் இதயமே நின்று விடுவதை போல இருந்தது பியான்சியா என சத்தமாக கேட்டவனது மனது அதிர்ந்தாலும் இல்ல இருக்காது இருக்காது சும்மா என்ன வெறுப்பேற்றுறதுக்காக யாரையாவது வர வச்சிருப்பா என தேற்றி கொண்டது வினு சார முன்னாடியே உனக்கு தெரியுமா இவர் யாரு என கார்த்திக் இடை புகுந்து விசாரிக்க வந்து இவர் கௌதம் என் சீனியர் சதீஷ் அண்ணாவோட ஃப்ரெண்டு இவர் தான் எனக்கு எல்லாமே ஐ மீன் எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணினார் வீடு பார்க்கறது மற்றபடி விஷயங்கள் எல்லாம் என தானாகவே முந்தி கொண்டு பதில் அளித்தால் கீர்த்தனா உன் சீனியரோட ஃப்ரெண்டுக்கு வினுஷாவை எப்படி தெரியும் என்கிற ரீதியில் கார்த்தி கீர்த்தனாவை பார்க்க கார்த்தி சதீஷ் அண்ணா கீர்த்தியோட பஸ்மேட்டோட சீனியர் சோ அப்படியே க்ளோஸ் ஆகிட்டாங்க கௌதம் அண்ணாவும் நானும் ஹாஸ்டலர்ஸ் அப்படியே நாளடைவில பழக்கம் ஆகிடுச்சு என வினுஷா கூற அதற்கு மேல் அது குறித்து பெரிதாக விசாரிக்காமல் விட்டு விட்டான் கார்த்திக் வந்தவரை வாசலை நிக்க வச்சு விசாரணை நடத்திட்டு இருக்கேன் பாருங்க சாரி சாரி கௌதம் வாங்க உள்ளே வாங்க உட்காருங்க என்ற கார்த்தி வினு எல்லாருக்கும் டீ போடுறியா என கண்களை சுருக்கி கொண்டு விடவ கார்த்தியையும் வினுஷாவையும் மாறி மாறி பார்த்தான் கௌதம் ஆ இதோ போறேன் என வினுஷா உள்ளே சென்று விட அவளை பின்தொடர்ந்து சென்றால் கீர்த்தனா ஹாய் கௌதம் ஐ எம் கார்த்தி விப்ரோல சாப்ட்வேர் இன்ஜினியரா இருக்கேன் ஹலோ கார்த்திக் நான் இங்க பக்கத்துல காலேஜ்ல கெஸ்ட் லெக்சரரா இருக்கேன் நானும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தான் என இருவரும் பரஸ்பர அறிமுகம் நிகழ்த்தி கொள்ள மென்பொருள் வன்பொருள் என அவர்களது உரையாடல் நகர்ந்தது உள்ளே வந்த கீர்த்தனாவை பிழு பிழுவென பிடித்து கொண்டாள் வினுஷா கீர்த்தனா என்னடி நினைச்சிட்டு இருக்கிற உன் மனசுல எல்லாத்தையும் மறந்துட்டேன்னு சினிமாட்டிக் டைலாக்ஸ் விட்டுட்டு இருந்த இப்ப என்னடானா இங்க இவர்கிட்டயே எல்லா உதவியும் வாங்கிட்டு இருக்க நீ செய்யறது சரிதானு உன் மனசாட்சி கிட்ட ஒரு தடவையாவது கேட்டியா என அவள் தன் கீச்ச குரலில் மூச்சிரைக்க பேச அதான் சொன்னேனே பழசை எல்லாம் மறந்துட்டேன்னு இப்ப இவன் ஜஸ்ட் கௌதம் ஒரு நெய்பர் அவ்வளவுதான் என்றால் கீர்த்தனா வெறுமையான குரலில் ஹம் சூப்பர் எல்லாம் கேட்கறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது ஆனா இந்த மனுஷ மனசுன்னு உன இருக்குது பாரு அது குரங்குலையும் கேடுகட்ட குரங்கு அது எப்போ என்ன செய்யும் யார விரும்பி தொலைக்கும்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது நீ இங்க இருந்து டிரான்ஸ்பர் வாங்கிட்டு கிளம்புறது பெட்டர் என்ற வினுஷாவின் அறிவுரைக்கு கீர்த்தனா விடத்தில் எவ்வித சலனமும் இல்லை சரி நான் சொல்றத சொல்லிட்டேன் அதுக்கு மேல உன் இஷ்டம் எப்பவும் தெளிவா யோசிக்கிறவ இதுல கோட்டை விட்டுடாதே என்ற வினுஷா நால்வருக்கும் தேநீர் தயாரித்து எடுத்து சென்றாள் ஆக்சுவலி பூவேந்திரன் அங்களுக்கு கீர்த்தனா மேல ரொம்ப பாசம் நேத்தே வர சொன்னார் எங்களுக்கு தான் வேலை இருந்துச்சு அங்களுக்கு தானே இங்க வந்து கீர்த்தனாவ செட்டில் பண்ணி வைக்கணும்னு ஆசை இவதான் வேணாம்னு சொல்லிட்டா அதா எங்களை வந்து பார்க்க சொன்னார் என தொடங்கிய கார்த்தி கௌதம் அப்பப்போ கீர்த்தனாவ வந்து பார்த்துக்கோங்க அவளுக்கு ஏதாவது தேவைனா ஹெல்ப் பண்ணுங்க நீங்க அவளுக்கு உதவியா இருக்கிறீங்கன்னு அங்கு கிட்ட சொல்லணும் ரொம்பவே ரிலீஃபா ஃபீல் பண்ணுவாரு என முடித்தான் இதெல்லாம் என்னோட கடமை கார்த்திக் என்ற கௌதமை கீர்த்தனா பார்வையால் எரிக்க வினுஷாவோ அவளை முறைத்து கொண்டிருந்தாள் டீ குடிங்கண்ணா என வினுஷா கோப்பையை நீட்ட இல்லம்மா இன்னும் ப்ரஷ் பண்ணல ஒரு அவசர வேலையா இந்த பக்கம் வந்தேன் அதான் அப்படியே கீர்த்தனாவை பார்த்து விசாரிச்சுட்டு போகலான்னு வந்தேன் நீங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க என எழுந்து விட்டான் கௌதம் ஓகே கௌதம் என கார்த்திக்கும் வினுஷாவும் வழி அனுப்ப எதுவும் பேசாமல் அறைக்குள் சென்று விட்டால் கீர்த்தனா கார்த்திக் வினுஷா இருவரும் வந்திருப்பதால் அவர்களுடன் நேரம் செலவழிப்பதற்காக அனிதா சம்பத் இருவரையும் அழைத்தால் கீர்த்தனா அவர்களுடன் பேசி சிரித்து கொண்டிருக்கையில் ஒரு பெண்ணை உடன் அழைத்து வந்து நின்றான் கௌதம் இவ யாரு எனும் துணியில் கீர்த்தனா அவனை பார்க்க இவங்க ரித்திகா என்னோட அக்கா பொண்ணு நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறவ என்றான் அவன் சம்பத்தும் அனிதாவும் ஒன்றும் புரியாமல் அவனை பார்க்க கீர்த்தனாவோ முகத்தில் எவ்வித உணர்ச்சியையும் வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் வாழ்த்துக்கள் ரித்திகா இவரை மாதிரி ஒருத்தர் உங்க கணவரா வர்றதுக்கு நீங்க கொடுத்து வச்சிருக்கணும் என கை குலுக்கினாள் உட்காருங்க ரித்திகா என அவள் வருந்தி அழைக்க இல்ல கீர்த்தனா இவ உன்னை பார்க்கணும்னு சொன்னா அதான் கூட்டிட்டு வந்தேன் வீட்டுல தேடுவாங்க கொண்டு விட்டுட்டு வந்துடுறேன் என தவிர்த்தான் கௌதம் ஓ அப்போ சரி என கீர்த்தனாவும் அதற்கு மேல் வற்புறுத்தாமல் விட்டுவிட வாரித்தி என முன்னால் நடந்தான் அவன் 
கௌதம் அண்ணா ரொம்ப போர் அடிக்குது உங்க ஊரை சுத்தி காட்டுறீங்களா என வினுஷா எழுந்து கொள்ள நானும் வரேன் அப்படியே காலார நடக்கலாம் என கார்த்திகும் சேர்ந்து கொண்டான் நால்வரும் சென்ற பிற்பாடு கீழ் வீட்டில் இருக்கும் குழந்தைகள் இளம் பெண்கள் அனைவரும் அரட்டை அடிக்க வந்து விட்டனர் அவர்களில் ஒரு பெண் கீர்த்தனாக்கா ஏதாவது கதை சொல்லுங்களே செம்மையா போர் அடிக்குது என தொடங்க ஏதாவது நல்ல காதல் கதையா சொல்லி கீர்த்தனா என இக்கு வைத்தாள் அனிதா உம் காதல் கதையா எந்த கதையை சொல்லலாம் என நாடியில் விரல் வைத்து சிந்தித்தவள் உம் சொல்றேன் சொல்றேன் ஒரு ஊர்ல கீர்த்தனா கீர்த்தனான்னு ஒரு பொண்ணு இருந்தாளா அதாவது என் கதையில நான் தான் எப்பவும் ஹீரோயின் என தொடங்க அப்போ ஹீரோ பெயர் கௌதமா என குறுக்கிட்டாள் அனிதா அவள் கேட்ட விதத்திலேயே அவளின் நோக்கம் யாதென புரிந்து விட்டது கீர்த்தனாவிற்கு சோ பிளாஷ்பேக் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறீங்க அப்படித்தானே அனிதா என நேரடியாக கேட்டுவிட சற்றே தயக்கத்துடன் தலை அசைத்தாள் அவள் வானில் பட்டொளி வீசி பறக்க வேண்டிய காத்தாடி காற்றில் அலைப்புற்று மரத்தின் கிளையில் சிக்கி காற்றிலும் புழுதியிலும் அலை கழிவதற்கு காரணம் இந்த நிகழ்வுதானோ மறைக்காமல் அனைத்தையும் எடுத்துரைப்பாளா கீர்த்தனா அத்தியாயம் பதினேழு கீர்த்தனான்னு ஒரு பொண்ணு இருந்தால அந்த பொண்ணு மேல அவ அப்பாவுக்கு ரொம்ப பாசமாம் காலேஜ் போனாலும் அப்பப்போ கால் பண்ணி விசாரிச்சுட்டு இருப்பாராம் அப்படித்தான் ஒரு நாளு என கீர்த்தனா விவரிக்க தொடங்க அனைவரும் ஆர்வமாக கேட்க தொடங்கினர் எப்போதும் காலையில் கல்லூரி வந்ததும் அப்பா காலேஜ் வந்துட்டேன் என பூவேந்திரனுக்கு குறுஞ்செய்தி மூலம் தெரிவித்து விடுவாள் கீர்த்தனா மதிய உணவு முடித்ததும் அவரே அழைத்து விடுவார் சாப்பிட்டியா கீர்த்தி என அப்பாவாக அக்கறையை பொழிந்தாலும் தோழனாக தேற்றுவதிலும் அவருக்கு இணை அவரே கீர்த்தனா மற்றும் அவளது தோழர்கள் அனைவரும் மதிய உணவை கல்லூரி கேன்டீனுக்கு சென்று ஒன்றாக அமர்ந்து உண்பது வழக்கம் அவ்வப்போது உடன் பயிலும் விடுதி தோழர்களுக்கும் உணவு கொடுத்து விடுவார் பூவேந்திரன் எவ்வளவு தூரத்துல இருந்து வீட்டை பிரிஞ்சு வந்து படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு நாள் ஒருவேளை சாப்பாடு எடுத்துட்டு போய் சந்தோஷப்படுத்துறதுல தப்பு இல்ல நீ எடுத்துட்டு போடா என்பார் அன்றும் அது போல அவர்களுக்கென பிரத்யேகமாக பிரியாணி சமைத்திருந்தார் லலிதா சரியாக ஒன்னரை மணிக்கெல்லாம் அழைத்து விட்டார் பூவேந்திரன் கீர்த்தனா கேன்டீன் போயிட்டியா சாப்பிட ஆரம்பிச்சாச்சாடா என அவர் விசாரித்து கொண்டிருக்கும் போதே அவளது கையில் இருந்த உணவு பையை பிடுங்கி இருந்தனர் அவளது வானர கூட்டம் தோழர்கள் மத்தியில் இதெல்லாம் சகஜம்தானே ஒரு உணவு பொட்டலத்தை மட்டும் அவளிடம் கொடுத்தவர்கள் இந்தா இதை வச்சுக்கோ இருக்கிற பசியில உனக்கு இல்லாம சாப்பிட்டுட போறோம் நீ போய் ஆம்லெட் வாங்கிட்டு வா நாங்க அங்க உட்கார்ந்துக்கிறோம் என விரட்டினர் லூசு என திட்டியவள் ஹா வந்துட்டோம்பா இவனுக்கு பாக்ஸ் எல்லாம் பிடுங்கிட்டு என்ன ஆம்லெட் வாங்க விட்டுட்டானுங்க என தன் தந்தையிடம் புகார் அளித்தாள் அதை கேட்டு சிரித்தவர் இதெல்லாம் ஒரு அழகான நினைவுகள்டா இதுக்கப்புறம் நீ நினைச்சாலும் இதெல்லாம் திரும்ப கிடைக்காது என கூற புரியுதுப்பா என்றாள் கீர்த்தனா அப்புறம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல என்ன நடந்துச்சுரா அசைன்மெண்ட் ரொம்ப நேரம் உட்காந்து எழுதினியே சப்மிட் பண்ணிட்டியா சார் என்ன சொன்னாங்க நல்லா பண்ணிருக்கிறேன்னு சொன்னாங்களா என அவர் தினமும் விசாரிப்பதை விசாரிக்க தொடங்க பேசியவாறே ஆம்லேட் வாங்கியவள் தாங்கள் வழக்கமாக அமரும் இடத்தில் சென்று அமர்ந்தாள் ஆமாப்பா அந்த சார் இன்னைக்கு லீவு என அவருடன் பேசும் ஆர்வத்தில் அருகில் அமர்ந்திருப்பவன் எவரென கூட தெரியாமல் டே வினித் ஆம்லேட் எடுத்துக்கோ நீ தானே வாங்கிட்டு வர சொன்ன என இடித்தாள் அதில் அருகில் இருந்தவன் அதிர்ச்சியில் உறைந்து அவளை பார்க்க அவளோ வெகு சுவாரஸ்யமாக தன் தந்தையிடம் உரையாடி கொண்டிருந்தாள் அப்பா அவ இன்னைக்கு காலையில சீக்கிரமாவே வந்து நோட்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கிறாப்பா நாளில் இருந்து நானும் சீக்கிரம் வரணும் என அருகில் இருப்பவனிடம் எவ்வித சலனமும் தென்படாமல் போகவே எரும தின்னு என ஆம்லேட்டின் ஒற்றை துண்டை பிய்த்து அவன் வாய்க்கருகே நீட்ட முற்பட்டவள் ஹெய் மிஸ் பர்ஃபெக்ட் ஓஹோ என்கிற தன் தோழர்களின் கோச்சலில் தான் சுய நினைவு அடைந்தாள் அனைவரும் மற்றொரு மேஜையில் அமர்ந்து இவளை கேலி செய்து கூச்சலிட்டு கொண்டிருக்க அச்சோ நீங்க அங்க இருக்கிறீங்களா அப்போ இது யாரு என அதிர்ந்தவள் தயக்கத்துடன் அருகில் இருந்தவனை நோக்கினாள் அவனுக்கும் கிட்டத்தட்ட அதே நிலைதான் செய்வதறியாது திகைத்த வண்ணம் அவளை பார்த்து கொண்டிருந்தான் மான் விழிகளால் மறுச்சியுடன் அவனை உறுத்து விழித்தவள் ஹிஹி என அசடி வழியவும் இயலாது சாரி என கோரவும் இயலாது விழித்து கொண்டிருந்தாளே என்று கிஞ்சித்தும் கையை தன் புறம் இழுத்து கொள்ளவில்லை அவளது வழக்கரம் ஃப்ரீஸ் சொன்னதை போல அப்படியே அவன் வாய்க்கருகில் ஊட்டும் நோக்கில் வெகு இருமாப்புடன் நின்று கொண்டிருந்தது எனலாம் வழக்கரம் பிடித்து அக்னியை வளம் வருவதற்கான முன்குறிப்போ இது வேகமாக எழுந்து வந்த அவளது தோழன் அவள் கையில் இருந்ததை தன் வாய்க்குள் திணித்து கொள்ள முற்பட்டான் அவன் அவனுக்கு அவன் அவன் கவலை அருகில் அமர்ந்து உண்டு கொண்டிருந்த சதீஷ் தன் தோழனை விடுவிக்கும் பொருட்டு 
டே கௌதம் என்னாச்சுடா என தோளில் இடித்தான் சுற்றி நடக்கும் அத்தனை கேலிகளையும் தாண்டி அவனது பெயர் எவ்வித சேதாரமும் இன்றி கீர்த்தனாவின் காதுகளை சென்று அடைந்திருந்தது கௌதம் கௌதம் என சிறு பிள்ளையின் காதுகளில் நாமகரணம் செய்வதைப் போல மனதிற்குள் மும்முறை சொல்லி பார்த்து கொண்டாள் ஒண்ணுமில்லடா என்றவன் குனிந்து உண்ண தொடங்க சாரி சார் என கூறிவிட்டு வேகமாக எழுந்த கீர்த்தனா தன் தோழனின் முதுகில் ஓங்கி அடித்தாள் எரும முதலே சொல்ல மாட்டியா நான் கையை நீற்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தியா என அவள் சீர சும்மா எங்களுக்கு ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் வேண்டாமா அதான் அமைதியா இருந்தோம் ஆனாலும் உங்க கெமிஸ்ட்ரி தாறு மாறு என கேலி செய்ய தொடங்கி விட்டனர் அவர்கள் லூசு என திட்டியவள் அமைதியாக அமர்ந்து உண்ண தொடங்க மற்றவர்கள் அனைவரும் கருமமே கண்ணாக பிரியாணியை புதைக்க தொடங்கினர் அவ்வப்போது ஓரக்கண்ணால் அவனை நோக்கிய கீர்த்தனா ஒரு முறை பார்க்கையில் அவனும் பார்த்து விட்டான் ஐய என நாக்கை கடித்து கொண்டவள் திரும்பிக் கொள்ள முற்பட மெலிதாக புன்னகைத்தான் கௌதம் அந்த மென் புன்னகை அவளுக்குள் ஏதேதோ உணர்வுகளை கிளற ஒருவித அலைவு விசையை உணர்ந்தாள் அடிவயிற்றில் பதிலுக்கு புன்னகைத்தவள் உண்ண தொடங்க மீண்டும் சில முறை நிகழ்ந்தது இந்த பார்த்தல் புன்னகைத்தல் விளையாட்டு மறுநாளும் கேன்டீனுக்கு மதிய உணவு உண்ண செல்லுகையில் ஏ கீர்த்தி இன்னைக்காவது பார்த்து வந்து உட்காரு அப்புறம் கண்ணை பிடரில வச்சுட்டு யாருக்காவது ஊட்டிட்டு இருக்காதே என கேலி செய்தான் அவள் தோழன் நேத்து கௌதம் அண்ணாவா இருந்ததால சரியா போச்சுது வேற யாராவது இருந்திருந்தா சம்பவம் வேற மாதிரி ஆயிருக்கும் என மற்றவன் கூற கௌதமா முன்னாடியே அவரை தெரியுமா என ஆர்வமாக வினவினாள் வினுஷா ஹாஸ்டல் தானே தெரியும் ஆனால் பேசினதில்ல என அவளது தோழன் கூறி கொண்டிருக்கும் போதே ஓவரா சீன் போடாதீங்கடா நான் என்ன வேணுனேவா செஞ்சேன் ஏதோ தெரியாதனமா செஞ்சிட்டேன் அதுக்கே இவ்வளவு பண்ற என முறைத்தாள் கீர்த்தனா அதற்குள் கேன்டீனை அடைந்து விட உள்ளே சென்றவளது விழிகள் தேடியதெல்லாம் அவனைத்தான் அப்பவே சாப்பிட்டு விட்டு போயிருப்பாரோ இல்ல இனிதான் வருவாரா என தனக்குள்ளாக வினவியவாறே அமர்ந்தாள் ஏ வினித் நேத்து வந்தாரே சதீஷ் அண்ணாவோட ஃப்ரெண்டு அவர் பெயர் கூட ஏதோ கௌ கௌதம்னு என கீர்த்தனா தொடங்கும் முன்னரே இந்த உலகத்திலேயே கௌன்னு ஸ்டார்ட் ஆகிற ஒரே நேம் கௌதம் மட்டும்தான் ஏதோ உனக்கு அந்த பெயரே ஞாபகம் இல்லாத மாதிரி சீன் போட்டுட்டு இருக்காத நேற்று சைட் அடிச்சதையும் உள்ளே வந்ததோ அவரை தேடினதையும் நாங்க கவனிக்கலன்னு நினைச்சியா என மூக்கை உடைத்தான் வினித் அப்படி சொல்லிடா நம்ம மட்டும் கிண்டல் பண்ணுவாள்ல இவ்வளவு கிண்டல் பண்றதுக்கு வசமா ஒரு பாயிண்ட் சிக்கிருச்சு இனி இவளோட கிரஷ் கௌதம் அண்ணாதான் முதல்ல அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இவள வச்சு செய்யறோம் என்ஜாய் பண்றோம் என தோழர்கள் அனைவரும் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடும் இலக்கே சென்று விட்டனர் வழக்கமாக எந்த மாணவனுடனும் தன்னை இணைத்து பேசினால் கோபமுறும் கேத்தனா இம்முறை அமைதியாக இருக்க அவர்களுக்கு இதுவும் தோதாகி போனது கேலி செய்ய மறுநாள் காலையில் பேருந்தில் இருந்து இறங்கிய கீர்த்தனா தன் வகுப்பிற்கு செல்லும் வழியில் விரிவாக நடந்து கொண்டிருக்க அருகில் இருந்த மரத்தடியில் கல்லூரியை சுத்தம் செய்யும் துப்புரவு பணியாளர்கள் சிலர் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தனர் எதிரில் வந்து கொண்டிருந்த கௌதமை பார்த்தவள் சற்றே நடையின் வேகத்தை குறைக்க அமர்ந்திருந்தவர்களின் அருகே வந்தான் என்னம்மா சாப்பிட்டீங்களா என்றவாறே அவன் வர வணக்கம் யா சாப்பிட்டோம் நீங்க சாப்பிட்டீங்களா என விசாரித்தனர் அவர்கள் உம் சாப்பிட்டேம்மா உங்க பொண்ணுக்கு ஃபீஸ் கட்டணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்களே கட்டியாச்சா என அவன் விசாரிக்க இல்லப்பா இருபத்தஞ்சாயிரம் புரட்டிட்டோம் இன்னும் ஒரு இருபதாயிரம் எப்படியாவது புரட்டணும் என்றார் அவர் நான் வேணும்னா யார்கிட்டயாவது கேட்டு பார்க்கவாமா ஐயோ தம்பி உங்களுக்கு எதுக்கு கஷ்டம் ஏற்கனவே எவ்வளவோ ஹெல்ப் பண்ணிருக்கிறீங்க இதை நாங்க பாத்துக்கிறோம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவுறதுக்காக தானேமா கடவுள் நம்ம சந்திக்க வச்சிருக்கிறார் எங்கிட்ட காசு இருந்தா கொடுத்திருப்பேன் ஆனா ஊர்ல வீடு கட்ட தொடங்கிட்டோம் இன்னும் லோன் சாங்ஷன் ஆகல அதான் என் ஃபெலோஷிப் அமௌண்ட் மொத்தமா அனுப்ப வேண்டியதா போச்சுது பரவாயில்ல தம்பி கஷ்டப்பட்டு பிள்ளைய படிக்க வச்சு இன்ஜினியர் ஆக்கணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சு அதுக்கு கொஞ்சம் சிரமப்பட்டுதான் ஆகணும் தனக்காக பெத்தவங்க இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்களேன்னு தெரிஞ்சா பொண்ணு இன்னும் நல்லா படிப்பா நீங்க சொல்றதும் சரிதாம்மா சரி பார்த்துக்கோங்க என்றவன் அருகில் இருந்தவரிடம் அம்மா உங்க அண்ணன் பையன் டியூஷனுக்கு வரான்னு சொன்னீங்களே நேத்து வரல இன்னைக்காவது வர சொல்லுங்க என கூற சொல்றேன் தம்பி என்றார் அவர் மற்றவர் தம்பி நான் உன்னு சொல்றேன் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க அடுத்தவங்களுக்கு உதவலாம் அதுக்காக இவ்வளவு தூரம் செய்யணும்னு அவசியம் இல்ல எப்பவும் எந்த பொருளையும் இலவசமா கொடுத்தா அதோட மதிப்பு தெரியாது யாருக்கும் எங்க பக்கத்து வீட்டு பசங்க எல்லாம் ஒரு பாடத்துக்கு ஐயாயிரம் கட்டி டியூஷன் போகுதுங்க நீங்க எல்லாத்துக்கும் இலவசமா சொல்லி தரேன்னு கூப்பிட்டாலும் வர்றதில்ல நீங்களும் படிக்கிற பிள்ளைதான் தம்பி உங்களுக்கும் ஆயிரம் தேவை இருக்கும் வீடு கட்டுறதா வேற சொல்றீங்க குறைஞ்ச அளவாவது பணம் வாங்குங்க தம்பி என கூற மென் புன்னகை ஒன்றை பதிலாக தந்தான் 
இதை கேட்டவாறு அண்ணன் அடை பயின்று கொண்டிருந்தவளுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது வழக்கமா ஹீரோயின் தானே இப்படி எல்லாம் செய்வாங்க ஹீரோ இம்ப்ரெஸ் ஆவாரு இங்க எல்லாமே உள்டாவா நடக்குது எவ்வளோ நல்ல மனசு இவருக்கு ஆயிரம் தேவைகள் இருந்தாலும் அடுத்தவங்களுக்கு நல்லது செய்யறதுக்கு எவ்வளோ தாகமா இருக்கிறார் எத்தனை பேருக்கு இப்படி எல்லாம் தோணும் சச்ச ரார் பீஸ் என தனக்குள் சிலாகித்து பேசியவாறே வகுப்பிற்குள் நடந்தாள் அன்று மாலையில் யாரும் இல்லா வேளையில் பணியாளர்கள் வகுப்பை சுத்தம் செய்து கொண்டிருக்க அவரை பார்த்து புன்னகைத்தால் கீர்த்தனா பதிலுக்கு புன்னகைத்தவர் கேள்வியாக அவளை பார்க்க அம்மா காலையில உங்ககிட்ட ஒருத்தர் பேசிட்டு இருந்தாரே என தொடங்கினாள் யாருமா கௌதம் தம்பியா ஓ அவர் நேம் கௌதமா எனக்கு தெரியாதுமா ஏதோ டியூஷன் பேசிட்டு இருந்தீங்களே அதான் எனக்கு தெரிஞ்ச பையனுக்கும் கேட்கலாம்னு என ஏது மரியாதவள் போல கீர்த்தனா தொடங்க அதுவாமா ரொம்ப நல்ல பையன் அவரு பசங்களுக்கு இலவசமா சொல்லி தர்றாரு என்றார் அவர் அப்போ ஃபீஸ் வாங்கலையாமா நாங்களும் எத்தனையோ தடவை சொல்லிட்டோம்மா கேட்க மாட்டேங்கிறாரு கூட இருக்கிற பசங்களும் ஹீரோ மாதிரி சீன் போடாதன்னு கேள்வி பண்ணி பார்த்துட்டாங்க ம்ஹும் அசரவே இல்லை அவர் ஸ்கூல் படிக்கிறப்போ இலவசமா சொல்லி கொடுத்தவருக்கு வாக்கு கொடுத்துருக்கிறாராம் அதனால தான் ஓ சூப்பர் சூப்பர் டியூஷன் அவர் வீட்லயே எடுக்கிறாரா எந்த ஊர் இல்லம்மா தம்பிக்கு கடலூர் இங்க எங்க வீட்டு மாடியில தான் சொல்லி தர்றாரு சும்மா பேச்சுக்கு சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க குணத்துல சொக்கு தங்கம் அவர மாதிரி ஒரு நல்லவரை பார்க்கவே முடியாது தனக்கு வர்ற பணத்துல வீட்டுக்கும் அனுப்பிட்டு தன்னோட செலவுகளையும் சுருக்கிக்கிட்டு இருக்கிறாரு வியாழக்கிழமை விரதம் இருப்பாரு ரெண்டு வாரம் நாங்க சாப்பாடு எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்போம் உங்களுக்கு எதுக்கு கஷ்டம்னு கேன்டீன்ல சாப்பிட்டுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாரு என அவர் கூறியதை குறித்து கொண்டாள் மறுநாள் கௌதம் குறித்த அத்தனை விஷயங்களும் ஒன்று விடாமல் கீர்த்தனாவின் வானர கூட்டத்தால் விவாதிக்கப்பட்டது டே கீர்த்தி உன் மாமியார் வீடு சிதம்பரம் சரியா என வினி தொடங்க எத என புரியாமல் விழித்தாள் கீர்த்தனா ஆமாடி கௌதம் அண்ணாவுக்கு சொந்த ஊர் சிதம்பரம்னா அதுதானே உன் ஊரும் ராமர் இருக்கும் இடம்தானே சீதைக்கு அயோத்தி என விழிஷாவும் பின்பாட்டு பாடினாள் ஐயோ அப்பனே முருகா என்னையே இந்த பைத்தியங்கள் கூடவெல்லாம் கூட்டு சேர வைக்கிற என தலையில் கை வைத்து அமர்ந்து விட்டாள் கீர்த்தனா சரி சரி அப்புறமா தலையை தாங்கி பிடிச்சிக்கலாம் நான் சொல்றத கேளு என அவளையும் இழுத்து கொண்டு கதையை தொடர்ந்தனர் அவர்கள் விளையாட்டாக பேசி கொண்டிருக்க அவளது மூளையோ ஒன்று விடாமல் அனைத்தையும் சேமித்து கொண்டிருந்தது எம்எஸ்சி எல்லாம் அவங்க ஊர்ல படிச்சுட்டு இப்ப இங்க பிஹெச்டி பண்றாரு சீக்கிரமே சப்மிட் பண்ண போறாரு சோ பயம் இல்ல அவர் வீட்டுல அண்ணா மட்டும்தான் சோ உனக்கு நாத்தனார் தொல்லை இல்ல உனக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு மருமக மட்டும்தான் வருவாங்க அவங்களையும் நல்லா பேசி ஃப்ரெண்டாக்கிடு மாமனார் மாமியார் ரெண்டு பேரையும் சிரிச்சே கவுத்துடுவனி மற்றபடி பையனை பத்தி பார்க்கணும்னா ஆள் பக்கா விநாயக பக்தர் அவரை முழு நேர கிரகஸ்தனா மாத்துறது உன் கையில தான் இருக்குது கண்ணை துறக்கணும் சாமின்னு பாடுவியோ இல்ல நீயே என் இதயமடான்னு இம்ப்ரெஸ் பண்ணுவியோ அது உன் சாமர்த்தியம் விசாரிச்ச வரைக்கும் ஒரு கெட்ட விஷயம் கூட காதுக்கு வரல என முழுவதும் விவாதித்து முடித்த பின்னர் ஒரு இக்கு வைத்தனர் கீர்த்தனா ஏன் எல்லாத்தையும் இவ்வளவு ஃப்ரீயா பேசுறோம்னா என எதுக்குன்னா நீ அந்த விஷயத்துக்கு சரிபட்டு வரமாட்டேன்னு தான் உனக்கு படிப்பு தான் முதலாம் பட்சம் அப்பாவை தாண்டி உன் சிந்தனை எங்கேயும் போகாது அவர் சொல்றவனைத்தான் கட்டிக்கு வேணும் எங்களுக்கு தெரியும் அந்த நம்பிக்கையில தான் இவ்வளோ கூலா கிண்டல் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அதனால நீ பாட்டுக்கு உன் வேலையை பாரு கடைசியில காதலிச்சுட்டேண்டான்னு வந்து கண்ணை கசக்கிட்டு நிக்காத என அவர்கள் கூற ச அதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது என உறுதி அளித்தவளுக்கு வெகு விரைவில் அச்சம்பவம் நடந்தேறும் என்பது தெரியாமல் போனது விடுதியில் தங்கி பயிலும் தன் வகுப்பு மாணவியின் அருகே சென்று அமர்ந்த கீர்த்தனா சாப்பிட்டியா பிரியா என தொடங்க அவளோ சொத்து வளைக்காம நேரா விஷயத்துக்கு வாமேன் என்றாள் அவள் நகத்தை பிடித்து கடித்தவள் ஒன்னுல பிரியா உன் ரூம் மேட் பவி இருக்கிறாள்ல அவளோட சீனியர் ஒருத்தர் இருக்காரு சதீஷ்னு என தொடங்க அடியே அவருக்கு ஆள் இருக்குதுடி என்றாள் அவள் இல்லடி சதீஷ் ஃப்ரெண்டு கௌதம்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரே கொஞ்சம் ஹைட்டா மாநிறமா முகத்துல லைட்டா தாடி கண்ணு புருவத்து பக்கத்துல சின்னதா தழும்பு நெத்தியில எப்பவும் உபுதி வச்சிருப்பாரு என கீர்த்தனா சிலாகித்து பேசி கொண்டிருக்க கௌதம் அண்ணா மேல உனக்கு கிரஷ் அத போய் சொல்லணுமா என கத்தரித்தாள் பிரியா ம்ஹும் இல்ல இல்ல பிரியா அவர் வியாழக்கிழமை விரதமாம் ஹாஸ்டல்ல அன்னைக்கு நான்வெஜ் தானே போடுவாங்க கேன்டீன்ல சாப்பிட்றத பார்த்தா பாவமா இருந்துச்சு நான் சாப்பாடு எடுத்துட்டு வரேன் பவி மூலமா அவர்கிட்ட கொடுத்துடுறியா என கீர்த்தனா கூறி கொண்டிருக்கும் போதே பலே பலே என்னடா சுண்டலி ஸ்வெட்டரோட சுத்துதேன்னு பார்த்தேன் என்றவாறே வந்தாள் வினுஷா 
தினமும் எத்தனையோ பேர் கேன்டீன்ல தான் சாப்பிட்றாங்க அவங்க எல்லோருக்கும் சாப்பாடு எடுத்துட்டு வரணும்னு தோணுச்ச உனக்கு ஏன் இவர் மேல ஸ்பெஷல் கேர் கீர்த்தி இது சரியில்லை இப்பவே சொல்லிட்டேன் அப்பா உன்ன அவ்வளோ நம்புறார் இது சரிப்பட்டு வராது கௌதம் வேற நீ வேற என்ற வினிஷாவின் வாதத்திற்கு எதிர்வாதம் செய்யாமல் அமைதியாக இருந்தாள் கீர்த்தனா இல்ல வினு நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்ல அவரை பத்தி சில விஷயம் கேள்விப்பட்டேன் அதனால ஒரு சக மனுஷனுக்கு செய்யற உதவியா தான் இதை செய்ய நினைச்சேன் மற்றபடி எந்த காலத்திலையும் யார் மேலேயும் எனக்கு காதல் வராது ஏன்னா அப்பாவை தாண்டி எந்த ஆன்மகனும் என் மனச ஆக்கிரமிச்சிட முடியாது என்றால் உறுதியாக என்னவோ சொல்ற நானும் தலையாட்டுறேன் சரி உனக்கு எது சரின்னு தோணுதோ அது செய் என வினுஷாவும் விட்டுவிட்டாள் இங்கே வினுஷா மட்டும் சம்மதித்தால் போதாதே இவள் கொண்டு வரும் உணவை கௌதம் ஏற்க வேண்டுமே உணவை வீட்டிலிருந்து எடுத்து வருவது பெரிய காரியமல்ல ஆனால் முதலில் அந்த உணவு கீர்த்தனாவின் கையில் இருந்து பிரியாவின் கைக்கு செல்ல வேண்டும் அதன் பிற்பாடு பிரியாவிடமிருந்து பவிக்கு பவியிடமிருந்து சதீஷிற்கு சதீஷிடமிருந்து கௌதமிற்கு இப்படி மறைமுகமா கொடுத்தா தான் நம்ம மனசுல களங்கம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நேர்மையா இருக்கிறவங்க நேராவே கொடுத்துடுவாங்க எனும் வினுத்தின் கூற்று நேர்மையாக படவே வினுஷாவை அழைத்து கொண்டு கௌதமின் அறை நோக்கி நடந்தால் கீர்த்தனா அறை முன் சென்று நின்றவள் எக்ஸ்கியூஸ் மீ என கேட்க எஸ் என்றான் அவர்களில் ஒருவன் கீர்த்தனாவை பார்த்துவிட்ட சதீஷ் டே கீர்த்தனா என கௌதமின் தொடையில் தட்ட வெடுக்கென நிமிர்ந்தான் அவன் இவரை பார்க்க வந்தேன் என கௌதமை கை காட்ட அவன் பார்வையிலேயே தெரிந்தது பதற்றம் சதீஷின் முன் சென்று நின்றவள் செய்வதறியாது திகைக்க வினுஷாதான் பேச தொடங்கினாள் அண்ணா இனி வியாழக்கிழமை மதியம் நாங்களே உங்களுக்கு சாப்பாடு எடுத்துட்டு வரோம் என்றவள் அவன் மேஜையில் உணவு பாத்திரத்தை வைக்க சதீஷ் என்னடா நடக்குது இங்க என கேலி செய்தான் உடன் இருப்பவன் இல்ல பரவாயில்ல என கௌதம் கீர்த்தனாவை பார்த்த வண்ணம் கூற எனக்கு எந்த சிரமமும் இல்ல என திருவாய் மலர்ந்து உரைத்தாள் திருமகள் அவளே அவன் தாயின் மருமகள் சரி நாங்க கிளம்புறோம் ஈவினிங் பாக்ஸ என் கிளாஸ்ல வந்து தந்துடுங்க என்ற வினுஷா அவளை பிடித்து இழுத்து வந்து விட்டாள் கீர்த்தி ஒரு ஃப்ரெண்டா உன சொல்றேன் இது தப்பு அவர் யாரு உனக்கு யாரோ ஒருத்தருக்காக நீ ஏன் இதெல்லாம் செய்யற எந்த உரிமையில வார வார சாப்பாடு எடுத்துட்டு வரதா சொன்ன சுத்தி இருக்கிறவங்க கேள்வி பண்றத கவனிச்சியா ஏய் நாம ஒன்னும் அப்டேட் ஆன சொசைட்டில வாழல என்னதான் படிச்சாலும் நம்ம சுத்தி இருக்கிற மனுஷங்க இன்னமும் டிபிகல் மைண்ட் செட்டோட தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க இந்த விஷயம் இதோட நிக்கும்னு நினைக்கிறியா கீர்த்தனா கௌதமுக்கு சாப்பாடு எடுத்துட்டு வர்றான்னு விஷயம் பரவ ஆரம்பிச்சு ரெண்டு பேரும் லவ் பண்றாங்கன்னு திரிஞ்சு வந்து நிற்கும் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா அதுக்காக அடுத்தவங்களுக்கு பயந்து வாழணும்னு சொல்லல நாமளே ஏன் அடுத்தவங்க வாய்க்கு விருந்தாகணும்னு கேக்குறேன் கீர்த்தி நீ தெளிவான பொண்ணு தான் மிஸ் பர்ஃபெக்ட் தான் இல்லன்னு சொல்லல எல்லாத்துலயும் தெளிவா இருக்கிறவ இந்த விஷயத்துல கோட்டை விட்டுடாதேன்னு சொல்லுறேன் காதல் தப்பில்ல காதலிக்கிறதும் தப்பில்ல ஆனா உன் கெரியர க்ளோஸ் பண்ற மாதிரி எந்த உறவும் பாசமும் கமிட்மெண்ட்டும் வேண்டாம்னு சொல்றேன் அதுக்கு மேல உன் விருப்பம் என வினுஷா கூறியதெல்லாம் கௌதம் கடைசி பாட வேளையில் பாத்திரத்தை திருப்பி தர வரும் வரைதான் சரி என சம்மதித்தவளின் சபதமெல்லாம் அவனை கண்டதும் காற்றோடு காணாமல் போயிருந்தது வகுப்பு நடந்து கொண்டிருப்பதை கவனித்தவன் மரத்தடியில் போடப்பட்டிருந்த பெஞ்சில் வைத்துவிட்டு இங்கே இருக்குது என கண்களால் ஜாடை செய்ய சர்வமும் மாயையாகி கீர்த்தனாவின் கண்களுக்கு கௌதம் மட்டுமே காட்சி அளித்தான் இதுவரை உணர்ந்திடாத புது வகை பூரிப்பும் அரிய வகை ஆனந்தமும் உள்ளுக்குள் பிரவாகித்தது பெருமகிழ்வுடன் வீடு திரும்புவதற்காக பேருந்தில் பயணிக்கையில் அடடா நீ ஒரு பார்வை பார்த்தாய் அழகாய் தான் ஒரு புன்னகை பூத்தாய் அடி நெஞ்சில் ஒரு மின்னல் வெட்டியது என்னும் வரிகளை கேட்க நேரிட்டது ஏனோ அப்பாடல் வரிகள் அவனை நினைவூட்ட தனக்குள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மாற்றங்களை அவதானிக்க தொடங்கினாள் மங்கை மனம் விரும்புவதே உன்னை உன்னை என்னும் வரிகளை அவள் செவிகள் கேளாமல் உணரத் தொடங்க தன் ஹார்மோன்கள் பணியை செவ்வனே செய்வதற்கு ஆயத்தமாவதை அவள் படிக்கும் புள்ளியல் படிப்பால் முன்கூட்டியே முன்மொழிய இயலவில்லை அன்று இரவே சித்தி எனக்கு இந்த சம் சொல்லித்தா என அவளது அக்காவின் புதல்வன் தனது கணக்கு புத்தகத்தை நீட்ட அதில் கௌதம் பவுட் த்ரீ ஆப்பிள்ஸ் என்பதை காணும் வரை ஹார்மோன்கள் திறம்பட செயல்படத் தொடங்கியதை உணரவில்லை அவள் அந்த பெயரை வாசிக்கையில் தன்னையும் அறியாமல் இதழ்களில் புன்னகை அரும்ப தலை வலிக்குது அப்புறம் சொல்லித்தரேண்டா புத்தகத்தை தந்துட்டு போ என தன்வசம் வைத்து கொண்டாள் மறுநாள் காலையில் கல்லூரிக்கு புறப்பட்டு கொண்டிருந்தவளின் கண்களில் முந்தைய நாள் வாங்கி வைத்த புத்தகம் சிக்கவே குறிப்பிட்ட பக்கத்தை திறந்து பார்த்தாள் 
கௌதம் என்னும் பெயரை கண்டதுமே மனம் குதூகலிப்பதை அவளால் உணர முடைந்தது ஏதோ ஒரு உந்துதலின் பேரில் அவன் பெயரின் மீது முத்தமிட்ட பின்னரே தன் உதட்டு சாயம் ஒட்டி இருப்பதை கவனித்தாள் புத்தகத்தை மறைத்து வைத்து தொலைந்து விட்டதாக பொய் கூறி அக்காவிடம் வாங்கி கட்டி கொண்டதெல்லாம் வேறு கதை மறுதினம் முதல் கௌதம் எதிரில் வந்தால் அவனை பார்த்து புன்னகைப்பதும் கண்களால் புகைப்படம் எடுப்பதும் அவளின் பிரதான பணியாகி போனது கூடவே வியாழக்கிழமைகளில் அவனுக்கான மதிய உணவு அவள் பொறுப்பு இருவரும் கடக்கையில் கண்களால் கதைத்து கொண்டார்களே என்றி ஒருபோதும் நேருக்கு நேராக பேசிக் கொள்ளவில்லை ஆனால் இந்த உணவு பரிமாற்றம் உணவின் நறுமணத்தை போல எட்டு திக்கும் பரவ தொடங்கி இருந்தது உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா செகண்ட் எம்எஸ்சி ஸ்டேட் கீர்த்தனாவும் சி எஸ் காலர் கௌதமும் லவ் பண்றாங்க தினமும் அவதான் அவருக்கும் சாப்பாடு எடுத்துட்டு வந்து ஊட்டி விடுறாளாம் என்னும் அளவிற்கு மற்றவர்கள் கிசு கிசுத்தது அவள் காதுகளை எட்டினாலும் அவளோ கண்டுகொள்ளாமல் இருந்து விட்டாள் எப்போதும் தன்னை எவரும் குறைத்து எடை போட்டு விடக் கூடாது தவறாக ஒரு வார்த்தை கூட பேசிவிடக் கூடாது என்பதில் வெகு கவனமாக இருக்கும் கீர்த்தனா முதன் முறையாக கௌதமின் விஷயத்தில் தடுமாறினாள் அவளுக்கு தெரியும் தன் மனதில் சக தோழனாகவே என்றி சற்றே ஒருபடி மேலே உயர்ந்து நிற்கிறான் என இருப்பினும் சிறு தயக்கம் தன் தந்தையின் நம்பிக்கைக்கு ஊறு விளைவித்துவிடக் கூடாது என்பதில் மேலும் கீர்த்தனா நல்ல பொண்ணு நல்லா படிப்பா என உரைத்தோர் வாயில் இருந்து அவ அந்த பையனை லவ் பண்றான்னு நினைக்கிறேன் எனும் வார்த்தைக்கு ஆளாகிவிடக் கூடாது என்பதற்காகவே அமைதி காத்தாள் ஏடி நம்ம ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்டுக்கு நாகராஜன் சாருக்கு கீழே ப்ராஜெக்ட் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் மெஷின் லேர்னிங்ல பண்ணணுமாம் அதுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல சதீஷ் கௌதம்னு ரெண்டு அண்ணா இருக்கிறாங்களாம் அவங்க கிட்ட கேட்கணுமாம் என ஒரு மாணவி வகுப்பில் தெரிவிக்க ஏய் நாம ஏண்டி அவ்வளவு தூரம் அலையணும் அதான் நம்ம கீர்த்தனா இருக்கிறாளே அவளே கௌதம் அண்ணா கிட்ட கேட்டு சொல்லுவா என பிரியா கூற அவளது தோழர்கள் அனைவரும் கீர்த்தனாவை கோரசாக முறைத்தனர் ப்ராஜெக்ட் குறித்து பேசுவதற்காக பரிமாறப்பட்ட அலைபேசி எண் ஒரு வகையில் இருவரையும் இணைப்பதற்கு பாலமாகி போனது பெரிய அளவில் கதைத்து கொள்ளாவிடினும் அவ்வப்போது ஏதோ ஒரு சாக்கில் இருவரும் உரையாடி கொண்டுதான் இருந்தனர் விழிவழி நுழைந்து இதயத்திற்குள் புகுந்த காதலுக்கு மொழிகளும் தேவையோ பார்வையொன்றே போதுமே இறுதி ஆண்டு என்பதால் கல்லூரி ஆண்டு விழா விளையாட்டு விழா ஆகியவற்றை ஆர்வமுடன் எதிர்கொண்டனர் அனைவரும் அனைத்திலும் கீர்த்தனா இருக்கும் இடத்தில் கௌதமும் இருந்தான் தோழர்களுடன் உரையாடி கொண்டிருப்பவள் திடீரென வேறெங்கோ பார்க்க தொடங்கினால் அவளது தோழர்களுக்கு புரிந்துவிடும் அவன் அவ்விடம்தான் இருக்கிறான் என அவர்களும் எத்தனையோ முறை கூறி பார்த்து விட்டனர் கீர்த்தி இது நல்லதுக்கில்ல வேணா விட்டுடு என அவளோ உம் என்றும் கூறாமல் உம் உம் என்றும் கூறாமல் நாட்களை கடத்தி வந்தாள் அவர்கள் கல்லூரியில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டே என்றொரு விழா கொண்டாடப்படும் அன்றைய தினம் முழுவதும் மாணவர்களின் ராஜ்யமே உதாரணமாக கூற வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு நாளும் பெண்களை அடித்து இழுத்து நடத்திவிட்டு பெண்கள் தினமன்று மட்டும் பெண்கள் நாட்டின் கண்கள் என ஸ்டேட்டஸ் வைப்பதை போல அதாவது அன்று முழுவதும் அவர்களது இஷ்டம் போல இருந்து கொள்ளலாம் ஆனால் மறுநாளில் இருந்து பழைய குருடி கதவை திரடி நிலைதான் அந்நாளின் இறுதியில் ஆடல் பாடல் கேலி கூத்துகள் என கலையபரம்தான் அப்படியான நிகழ்வில் மாணவர்களில் சிலரின் பெயர்களை தெரிவு செய்து அவர்களிடம் கேள்வி கேட்பதும் டாஸ்க் செய்ய கூறுவதும் வழக்கம் அந்த நிகழ்வில் கௌதமின் பெயர் தேர்வு செய்யப்படவும் கீர்த்தனா அரங்கிற்குள் நுழையவும் சரியாக இருந்தது அவனை பற்றிய சில அடிப்படை கேள்விகளை கேட்ட பின்னர் அண்ணா உங்களுக்கு வரப்போற பொண்டாட்டி ஹாசிரி மாதிரி இருக்கணுமா இல்ல யாமினி மாதிரி இருக்கணுமா என கேட்டால் தொகுப்பாலினியாக நின்றிருந்த மாணவி அவள் இந்த கேள்வியை கேட்டு முடிக்கவும் அரங்கில் இருந்தவர்களில் பாதி பேர் கீர்த்தனாவைத்தான் நோக்கினர் மெலிதாக புன்னகைத்தவன் ஹாசினி மாதிரி பெண்கள் காதலிக்க அழகு யாமினி மாதிரி பெண்கள் கல்யாணம் செய்து அழகு இங்கே யாரையும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணல சிம்பிளா சொல்லணும்னா நமக்குன்னு அவ வந்துட்டாலே அவ மகாராணி தானே அந்த பொண்ணு மகாராணி மாதிரி பார்த்துப்பேன் என கூறிவிட்டு அவன் மேடையில் இருந்து இறங்க அரங்கமே அதிர்ந்தது கீர்த்தனாவை கடக்கையில் இதழோரம் புன்னகையை இழைய விட்டவன் கண்களால் அவளை வருடிவிட்டு சென்றான் தன் நண்பர்களின் அதிருப்தியால் நெருப்பில் நிற்பதைப் போல உணர்ந்தவள் அவனின் இச்செய்கையால் சில்லென உணர்ந்தாள் அன்றிரவே அவன் தனக்கானவன் தனக்கே உரித்தானவன் என தீர்மானித்து விட்டாள் கீர்த்தனா கனவில் தன் தந்தையின் மடியில் சாய்ந்து துயில் கொண்டிருக்கிறாள் கீர்த்தனா சிறிது நேரம் கழிந்த பிற்பாடு அவளை தட்டி எழுப்பிய அவளது தந்தை அருகில் அமர்ந்திருந்த கௌதமின் தோளில் சாய வைத்து தலை கோதுகிறார் திடுக்கிட்டு விழித்து கொண்டவள் அக்கணவின் சாராம்சத்தை கூற ஆய்ந்து சீர ஆய்ந்து பார்க்க ஒன்று மட்டும் தெளிவாக புரிந்தது தன் தந்தையின் இடத்தில் பாதியையாகிலும் இவனால் நிரப்ப இயலும் என
மறைக்காமல் இதை தன் தோழர்களிடமும் தெரிவிக்க ருத்ர தாண்டவ மாறினர் அனைவரும் இந்த கருமத்தை தான் அப்பவே சொன்னோம் கடைசியில நாங்களே உன்னை காதலுக்கு வச்ச மாதிரி ஆகி போச்சுது என வருந்தினர் இல்லடா நீங்க பேசுறதுக்கு முன்னாடியே அவர் மேல குட் ஒப்பீனியன் வந்துடுச்சு என அவள் கூறும் எந்த வாதத்தையும் ஏற்க அவர்கள் தயாராக இல்லை அடுத்து வந்த நாட்களில் கீர்த்தனா கௌதமை பார்ப்பதை கூட அனுமதிக்கவில்லை தங்களால் முடிந்த அளவிற்கு கீர்த்தனாவின் மனதை மாற்ற முயற்சித்து கொண்டிருந்தனர் அன்று கல்லூரியின் கடைசி வேலை நாள் அதன் பிற்பாடு தேர்வுகள் மட்டுமே எஞ்சி இருந்தன எனவே இன்று தன் நேசத்தை கௌதமிடம் வெளிப்படுத்திவிட வேண்டும் என முடிவு செய்தாள் கீர்த்தனா அவன் ஏற்ற மறுநொடியே பூவேந்திரனுக்கு அழைத்து விஷயத்தை தெரிவித்து விடும் முடிவுடன் புறப்பட்டாள் ஆனால் அவளது நண்பர்களோ வேண்டுமென்றே அவளை திசை திருப்பி விட்டனர் இன்னைக்கு தானே கடைசி நாள் இதுக்கப்புறம் இதே இடத்துல இதே மாதிரி மீட் பண்ண முடியாது இல்ல சோ இன்னைக்கு முழுக்க எங்களோட தான் இருக்கணும் என அன்றைய நாள் அவனை காணாமலேயே கழிந்தது இரண்டொரு நாள் வீட்டில் ஸ்டடி ஹாலிடேஸில் இருந்தவளுக்கு படிப்பின் மீது நாட்டம் செல்லவில்லை கண்களும் மனமும் அவனை தேடியே அலைப்பாய்ந்தது அதற்கு முடிவு கட்ட நினைத்தவள் அலைபேசியில் தன் மனதை வெளிப்படுத்திவிட முடிவெடுத்தாள் அழைப்பில் பேச தயங்கியவள் குறுஞ்செய்தியில் விஷயத்தை தெரிவித்துவிட தீர்மானித்து விட்டாள் எனக்கு உங்களை பிடிக்கும் கௌதம் நீங்க வாழ்க்கையில வந்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்பவே ஃபுல்ஃபில்லா ஃபீல் பண்றேன் என அவளது தகவலுக்கு அவனிடமிருந்து வந்த பதில் செய்தி கீர்த்தனாவின் தலையில் இடியாக வந்து சேர்ந்தது அச்சோ என்னம்மா நான் உன்னை அப்படி நினைக்கவே இல்லை ஒரு சகோதரியா தான் பேசிட்டு வந்தேன் உன் மனசுல இப்படி ஒரு எண்ணத்தை என் செய்க ஏற்படுத்தி இருந்தா மன்னிச்சிடுமா தயவு செஞ்சு இப்படி எண்ணத்தோட என்னை பார்க்காதே என அனுப்பியவன் அதோடு நிற்காமல் எனக்கு ஆல்ரெடி மேரேஜ் பிக்ஸ் ஆகிடுச்சு என ஒரு பெண்ணுடன் நிற்கும் புகைப்படத்தையும் அனுப்பி வைக்க சுதாரித்த கீர்த்தனா சிரிக்கும் ஸ்மைலி ஒன்றை அனுப்பி வைத்தாள் அதை தொடர்ந்த வாட்ஸ்அப் குறுஞ்செய்திகள் பின் வருமாறு சாரி கீர்த்தனா நீ நல்ல பொண்ணு உனக்கு என்னை விட நல்ல பையன் கிடைப்பான் கௌதம் வழக்கமா பொண்ணுங்க சொல்ற டைலாக நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க எனக்கு தெரியாதா நல்ல பையன் கிடைப்பான்னு அது வந்து கீர்த்தனா நான் அதை சொல்ல வரல கௌதம் நான் உங்களை காதலிக்கிறேன் நீங்களும் என்னை காதலிச்சே ஆகணும்னு உங்ககிட்ட சொல்லல ஜஸ்ட் இத ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா சொன்னேன் அவ்வளவுதான் எனக்கு ஆயிரம் கமிட்மெண்ட் இருக்குது சோ இந்த உணர்வு உள்ளுக்குள்ள அரிச்சுட்டே இருந்தது அதான் தொலைச்சு தலை முழுகிறதுக்காக உங்ககிட்ட சொன்னேன் இப்போ நான் ரிலீஃப் ஆகிட்டேன் நீங்களும் நான் சொன்ன விஷயத்த மறந்துடுங்க கவலைப்படாதீங்க இந்த சேட் வெளியில போகாது நானும் இதுக்கு மேல இந்த விஷயத்த சொல்லி உங்களை டார்ச்சர் பண்ண மாட்டேன் நடந்த அனைத்தையும் ஒன்று விடாமல் வினுஷாவிடம் தெரிவித்தாள் கீர்த்தனா கூடவே அந்த பெண்ணின் புகைப்படத்தையும் காட்ட ஏய் அவன் உங்ககிட்ட பொய் சொல்லியிருக்கிறான் பொண்ணை பார்த்தே நாலு வருஷம் ஆச்சுதுன்னு சொன்னான் ஆனா இது பொங்கலுக்கு அக்கா பொண்ணுங்கன்னு ஸ்டேட்டஸ் வச்சிருந்த போட்டோ கிராப் பண்ணி அனுப்பியிருக்கிறான் சரியான ஃப்ராடு நீ கேட்க வேண்டியது தானே அப்போ ஏண்டா எல்லாரும் கேள்வி பண்றப்போ அமைதியா இருந்த நான் சிரிக்கிற போதெல்லாம் சிரிச்சேன்னு என சீறினாள் வினிஷா தன் தோழியை ஒருவன் காயப்படுத்தியதை ஏற்க முடியவில்லை அவளால் நீயே இவ்வளவு யோசிக்கும் போது நான் யோசிக்க மாட்டேனே வினுஷா ஏண்டா போய் சொல்றேன்னு கேட்கறதுக்கு ஒரு நிமிஷம் ஆகாது ஆனா அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பாயிண்ட் பிடிச்சு பேசினா அவளை என் வாழ்க்கையில தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக நான் போராடுற மாதிரி ஆகிடாதா அப்படி நம்ம சுய மரியாதையை இழந்துதான் அவனை பெறணுமா அப்படியே என் வாழ்க்கைக்குள்ள அவனை சேர்த்துக்க ரிஸ்க் எடுக்கிறேனே வச்சுக்கோ ஆயுசுக்கும் நான் தானே அவனை கன்வின்ஸ் பண்றதுக்காக போராடிட்டு இருக்கணும் நீ தானே நான் வேணும்னு அடம் பண்ணினேன்னு சொல்ற மாதிரி தான் அவனோட ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியும் இருக்கும் சண்டை போட்டாலும் நான் தான் இறங்கி போகணும் எல்லா விஷயத்தையும் நானே அவனுக்காக செய்யற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை என்னோட அன்பு எல்லாத்தையும் செய்யறதுக்கு தயாரா தான் இருக்குது ஆனா நமக்காக ஒரு ஸ்டெப்பு கூட எடுத்து வைக்க தயங்குற ஒருத்தருக்காக நாம ஏன் இவ்வளவு போராடணும் போகணும்னு அடம் பிடிக்கிறவங்கள இழுத்து பிடிச்சு வைக்க நினைச்சா நம்ம கை தான் காயப்படும் ஸோ போகட்டும் விட்டுடலாம் ரொம்ப டெப்தா போகிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த விஷயம் முடிஞ்சிடுச்சுன்னு சந்தோஷப்படணும் அது மட்டும் இல்லாம அந்த பொண்ணு பத்தி சொன்னா அவ ரொம்ப ஹோம்லியாம் பிஎஸ்சி படிச்சிருக்கிறாளாம் அதிகமா பேசவே மாட்டாளாம் பசங்களை நிமிர்ந்து கூட பார்க்க மாட்டாளாம் ஸோ அந்த கௌதமுக்கு மனைவியா இருக்கிறதுக்கான தகுதி இதுதான் எம்எஸ்சி படிச்சு கொஞ்சம் பிராடா திங்க் பண்ற எல்லோரோடவும் கேஷுவலா பழகிற நானெல்லாம் அவனுக்கு ஓவர் குவாலிஃபைடு நீ விடுடி பார்த்துக்கலாம் என்று கீர்த்தனா சிரித்தாலும் அதற்கு பின்னதான வழியை வினுஷாவால் உணர முடிந்தது பொதுவாக கீர்த்தனா எவரையும் குறைவாக எடை போட்டு தரம் தாழ்த்தி பேசுபவள் அல்ல ஆயினும் இம்முறை கௌதமை மட்டுமின்றி அவனை சார்ந்ததொரு பெண்ணையும் சற்றே குறைத்து பேசுவதிலேயே அதற்கான நோக்கம் யாதனை யூகித்து கொண்டாள் வினுஷா 
ஒன்று தான் மனதளவில் பலவீனமானவளாகிவிடக் கூடாது என்பதற்காக மற்றொன்று அவனை பற்றி இப்படியாக நினைத்தால் விரைவில் அவன் தந்த நேசத்தையும் காயத்தையும் மறந்துவிடலாம் என்பதற்காக மேலும் அவனை எவரும் திட்டும் முன்னர் தானே திட்டி தீர்ப்பதைப் போல பாவனை செய்தாள் வினிஷா இதை பிற தோழர்களிடம் தெரிவித்தாலும் கீர்த்தனாவிடம் இது குறித்து கேட்க கூடாதென கட்டளையிட்டாள் அவர்களும் சூழ்நிலையை புரிந்து கொண்டு அப்பவே சொன்னல்ல இப்படியெல்லாம் ஆகும்னு என்றோ சரி விடு கீர்த்தி ஃபீல் பண்ணாத என்றோ தெரிவிக்காமல் எப்போதும் போல இயல்பாக நடந்து கொண்டனர் இரண்டு வருடங்கள் கழிந்த பின்னரும் எவரும் ஒரு வார்த்தை கூட அது பற்றி வினவவில்லை அதே அன்புடன் நட்பில் தொடர்கின்றனர் கீர்த்தனா அனைத்தையும் கூறி முடிக்கையில் வாசலில் வந்து நின்ற கௌதமை கவனித்து விட்டாள் நீங்களே சொல்லுங்க அனிதா ஒரு பொண்ண நீங்க தங்கச்சியா தான் நினைக்கிறீங்க அவ திடீர்னு ப்ரப்போஸ் பண்றா உங்களுக்கு தான் விருப்பம் இல்லையே அப்படி ப்ரப்போஸ் பண்ணின பொண்ணோட நம்பர இன்னும் ஏன் வச்சிருக்கணும் பிளாக் பண்ணிட வேண்டியது தானே என கௌதமின் முகத்திற்கு நேராகவே கத்தி வீசினாள் அத்தியாயம் பதினெட்டு கௌதமை கண்ட அனிதா அண்ணா என்றவாறே எழுந்து கொள்ள உட்காருமா அதான் எல்லாம் வெட்ட வெளிக்கு வந்தாச்சே என விரக்தியுடன் புன்னகைத்தான் அவன் நல்ல வேலையாக கார்த்திக்கும் வினிஷாவும் பேசியவாறே தாமதமாக வந்தனர் ஆகவே கார்த்திக் எதையும் கேட்டிருக்கவில்லை பின்னால் வந்து வினுஷாவால் கௌதம் மற்றும் கீர்த்தனாவின் முகத்தை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே ஏதோ ஒன்று நிகழ்ந்திருக்கிறது என்பதை யூகிக்க முடிந்தது கீர்த்தனா நடந்தது டயர்டா இருக்குது குளிச்சுட்டு வரேன் என்ற கார்த்தி துண்டை எடுத்துக்கொண்டு குளிக்க சென்றுவிட அனிதாவும் இதர பெண்களும் புறப்பட ஆயத்தமாயினர் அவ்விடத்தில் கௌதம் கீர்த்தனா வினுஷா மட்டுமே நின்று இருக்க ஒருவித நிசப்தம் நிலவியது பேசணும்னா சீக்கிரமா பேசிட்டு வாடி டைம் ஆச்சுது கதவை அடைக்கணும் என்று கீர்த்தனா உள்ளே சென்றுவிட சில நொடிகள் அப்படியே நின்று கொண்டிருந்த கௌதம் கிளம்ப எத்தனித்தான் படி இறங்கி கீழே சென்றவனிடம் ஓடி வந்த வினுஷா ஏன் அப்படி கேட்டீங்க அண்ணா என கேட்க என்ன கேட்டேன் என அவள் முகம் பார்த்தான் அதான் கார்த்திக் என்னோட பியான்சியான்னு இவ்வளோ நேரம் இதை ஞாபகம் வச்சு கேட்கிறியே கீர்த்தனாவ உங்கள மாதிரின்னு நினைச்சிங்களாண்ணா யாரோ ஒருத்தரை சுட்டி காட்டி பியான்சின்னு போய் சொல்றதுக்கு என்னன்னு அப்படி பாக்குறீங்க அன்னைக்கு நீங்க அனுப்பின போட்டோ உங்க பியான்சி இல்லைன்னு அவளுக்கு தெரியும் இதோ இப்ப நீங்க கூட்டிட்டு வந்தது கூட ஏதோ ஒரு சொந்தக்கார பொண்ணு ஆனா கீர்த்தி ரொம்ப ஜென்யூன் சீரியஸ்லி கார்த்திக்க கல்யாணம் பண்ணிக்க போறா இல்ல வினுஷா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா கார்த்திக் உங்ககிட்ட உரிமையா பழகிற அளவுக்கு கூட கீர்த்தனா கிட்ட பேசின மாதிரி தெரியல இதோ எப்பவோ கேட்ட கேள்வி ஞாபகம் வச்சு கேக்குற நீ உனக்கும் அவனை பிடிச்சிருக்குதுன்னு தோணுது ஓ நீங்க அப்படி வரீங்களா நானும் கார்த்திக்கும் சேர்ந்துட்டா உங்க ரூட் கிளியர் ஆகிடும்னு நிச்சயமா நடக்காது நானும் நடக்க விட மாட்டேன் நீங்க சொன்ன அந்த ஒத்த வார்த்தையால என் கீர்த்தி எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டான்னு பக்கத்துல உட்கார்ந்து பார்த்தவ நானு அவ்வளவு ஈஸியா தூக்கி கொடுத்துருவேனா அவளை வினுஷா அது வந்து ஆமா நீங்க சொன்னது சரிதான் நான் கார்த்திக்க காதலிக்கிறேன் தான் ஆனா அதுக்காக கீர்த்தனா வாழ்க்கையை தட்டி பறிக்கவும் நினைக்கல உங்களை அவளோட சேர்த்து வைக்கவும் நினைக்கல உங்க மேல இருந்த மரியாதை எப்பவோ போச்சுது இதோ இப்போ அண்ணானு மரியாதையா பேசிட்டு இருக்கிறது கூட கீர்த்தனா உங்க மேல வச்சிருந்த நேசத்திற்கான எதிரொலிப்பு தான் என்னம்மா ஏதேதோ பேசுற நான் கரெக்டா தான் பேசுறேன் அண்ணா நீங்க பாட்டுக்கு பேசிட்டு போயிடுறீங்க அத ஒரு பொண்ணு எத்தனை கோணத்துல யோசிச்சு பார்ப்பான்னு ஒரு தடவையாவது யோசிச்சிருக்கீங்களா ஹம் வெறுமனே நல்லவனு பெயருக்காக அலையிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் எப்படி தெரியும் யாரு எக்கேடு கெட்டு போனா உங்களுக்கு என்ன நீங்க சொன்ன வார்த்தை அவன் மனச உடைச்சு தூக்கத்தை கெடுத்து நோயாளியாக்கி பட்டுட்டா உங்களால வினுஷா கீர்த்தனாவுக்கு உடம்பு சரியில்லையா பதறி நான் கௌதம் ஆஹாஹா ரொம்பத்தான் அப்படியே உயிர வச்சிருக்கிற மாதிரி பதறீங்களே தூங்காம இருந்தா என்னவெல்லாம் ஆகும்னு தெரியுமா ஹார்மோனல் இன்பேலன்ஸ் வந்து பீரியட்ஸ் டிலே ஆகி இர்ரெகுலர் ஆகி வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகி பிசிஓஎஸ் டெவலப் ஆகி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து இப்பதான் சரியாகி வந்திருக்கிறா இந்த சமயத்துல திரும்பவும் வந்து அன்பு காட்டுறேன்னு சொல்லி அப்புறமா தங்கச்சி தானு சொல்லிட்டு போயிடாதீங்க ஏற்கனவே அவன் மேல அன்பு காட்டுறதுக்கு அண்ணா இருக்கிறாங்க வாடகை அண்ணன் தேவையில்லை வினிஷா இவ்வாறு கூறவும் அமைதியாக அங்கிருந்து நகர எத்தனைத்தான் கௌதம் கௌதம் வயிறு எரிஞ்சு சொல்றேன் நீங்க எல்லாம் நல்லாவே இருக்க மாட்டீங்க என கூறிவிட்டு நிறுத்திய வினுஷா அப்படியெல்லாம் சொல்லத்தான் மனசு துடிக்குது ஆனா கீர்த்தனாவுக்கு ஃப்ரெண்டா போயிட்டேனே எங்க இருந்தாலும் நல்லா இருங்க அட்லீஸ்ட் அந்த பொண்ணுக்காவது உண்மையா இருங்க அவளோட உணர்வுகளையாவது சிதைக்காம இருங்க என கடுப்பாக உரைக்க விரக்தியான புன்னகை ஒன்றை உதிர்த்து விட்டு விடை பெற்றான் அவன் கௌதமின் மனம் ஏனோ அலைப்பாய்ந்து கொண்டிருந்தது சிந்தை ஓரிடம் இல்லாமல் தவிக்க வண்டியை நிறுத்திவிட்டு சாலையோரம் போடப்பட்டிருந்த நிழற்குடையில் அமர்ந்து விட்டான் 
சாய்ந்து அமர்ந்தவன் நிலவை பார்க்க பால் நிலாவில் காட்சி தந்தால் பாவை கீர்த்தனா என மனதிற்குள் கூறி சிலிர்த்து கொண்டவன் தன் அலைபேசியில் பதிந்து வைத்திருந்த அவளது குரலை ஒழிக்கவிட்டான் காற்றில் கலந்த அவளது குரலுடன் அவனது இதயமும் மெல்ல கரைந்து இரண்டு வருடங்களுக்கு முந்தைய நிகழ்வை குறித்து சிந்திக்க தொடங்கியது அமைதியான இரவு நிசப்தமான நித்திரையில் அனைத்து உயிர்களும் கட்டுண்டு கிடக்கையில் சில உறவுகளும் சில உணர்வுகளும் உறங்காமல் தத்தளிச்சுட்டு இருக்கிறத அறிஞ்சு உங்களை தேடி வந்துட்டேன் உங்க கீர்த்தனா இது நம்ம கல்லூரி பண்பலையில் நிலவு தூங்கும் நேரம் நிகழ்வு என ஒழித்துக் கொண்டிருந்த அலைபேசியில் ஹெட்போனை மாட்டி கௌதமின் காதில் வைத்தான் சதீஷ் இது எதுக்குடா இருக்கிற பிரச்சனையில ரேடியோ கேட்கறது தான் கேடா என அவன் விரக்தியாக பேச டேய் இது ரேடியோ இல்லடா உன் விரக்திக்கான ஆறுதல் யூனோ ஒன் திங் நம்ம காலேஜ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவுன்சிலிங் ஃபோரம் ஒன்று இருக்குது நாட்டுல பாதி மாணவர் தற்கொலைகள் ஸ்ட்ரெஸ்னால தான் நடக்குதாம் அதை குறைக்கும் விதமா நம்ம காலேஜ் ரேடியோல மந்த்லி ஒன்ஸ் இந்த ப்ரோக்ராம் வரும் இந்த பொண்ணு கீர்த்தனா எல்லாருக்கும் தீர்வு சொல்லும் நம்ம நேம் சொல்லாம கால் ரெக்கார்ட் சென்ட் பண்ணலாம் அல்லது மெயில் பண்ணலாம் ஒரு தடவை கேட்டுப்பாரு என்றான் சதீஷ் தனக்கு காதலனும் வேண்டும் பெற்றோரையும் எதிர்க்க தோன்றவில்லை ஆகவே வீட்டில் காதலை சொல்லாமல் தாமதித்து காதலனை கஷ்டப்படுத்துகிறேன் இதற்கு ஒரு தீர்வை கூறுங்கள் என ஒரு பெண் கேள்வி அனுப்பியிருக்க சிரித்த வண்ணமே பதில் அளிக்க தயாரானால் கீர்த்தனா டியர் சிஸ்டர் உங்களுக்கு என்னோட ஸ்மால் அட்வைஸ் என்ன அப்படின்னா கைண்ட்லி பி யுவர் செல்ஃப் உங்க மனசு கிட்ட கேளுங்க ரெண்டு பேர்ல யார் உங்களுக்கு முக்கியம்னு நீங்க மட்டுமில்ல இந்த ப்ரோக்ராம் கேட்டுட்டு இருக்கிற எல்லோருமே காதல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு உங்க வாழ்க்கையில இடம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு செகண்ட் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம பேரண்ட்ஸ் இதுக்கு ஒத்துக்குவாங்களான்னு இதை ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா நம்ம பேரண்ட்ஸ இத்தனை வருஷமா நமக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் எந்த மாதிரி ஒருத்தரை நமக்கு வாழ்க்கை துணையா தேர்ந்தெடுக்க ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்னு தெரியும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் சரியா வரும் அப்படின்னா காதல் அப்படின்னு ஒரு கமிட்மெண்ட்டுக்குள்ள போங்க மேபி இது ரொம்ப முட்டாத்தனமா இருக்கும் காதல் இந்த வரைமுறைகளுக்கெல்லாம் உட்படாது தான் காதல் காத்தாடியும் எந்த தடமும் இன்றி பறக்கும் தான் ஆனா ரியாலிட்டின்னு ஒண்ணு இருக்குது இல்ல பெத்தவங்க அந்த பையன் அவனோட பேரண்ட்ஸ்னு எல்லாரையும் ஒரு சேர கஷ்டப்படுத்துறதுக்கு பெட்டர் நாம கொஞ்சம் லிமிட்டடா இருக்கலாம் இப்போ இந்த லெட்டர் எழுதின சிஸ்டருக்கு நான் சொல்ற அட்வைஸ் என்னன்னா ஒரு வாரம் உங்க லவர் கூட பேசாம இருந்து பாருங்க அப்புறம் ஒரு வாரம் உங்க பேரண்ட்ஸ் கூட பேசாம இருந்து பாருங்க எது உங்களுக்கு அதிக வழிய தருதோ அதுக்கப்புறம் முடிவு பண்ணிக்கோங்க என்ன செய்யணும்னு என அவள் பேசிய விதத்திலேயே தன் பிரச்சனைகளுக்கு இவ்வழி தீர்வு கிட்டும் என நம்பிக்கை பிறந்தது கௌதமிற்கு தன் பிரச்சனையை தெளிவாக எழுதி குறிப்பிட்ட மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பிவிட்டான் மறு திங்களில் அவனது மின்னஞ்சலை திறந்து வாசிக்க தொடங்கினால் கீர்த்தனா மிஸ்டர் கௌதமுக்கு வீட்டில் ஃபினான்ஷியலி டைட் சுச்சுவேஷன் போல லைஃப்பில் பிடிப்பில்ல கூட இருக்கிறவங்க கஷ்டப்படாம வேகமாக முன்னேறிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு கவலைப்படுறார் கூடவே ஐந்தாயிரம் மட்டும் வர்ற ஸ்டைஃபண்டில் வாழறது கஷ்டம்னு சொல்கிறாங்க டியர் கௌதம் ஐந்தாயிரத்தில் ஒரு மனுஷன் ஹாஸ்டல் ஃபீஸும் கட்டி வீட்டுக்கும் அனுப்பிட்டு வாழறது கஷ்டம்னு சொல்கிறீங்க இங்கே எத்தனை குடும்பங்கள் மொத்த வருமானமே ரெண்டாயிரத்துக்குள்ளே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு வெளியே தங்கிக்கிட்டு தினமும் ஒரு தடவை சாப்பிட்டு சிக்கனம் பண்ண போறீங்களா மிஸ்டர் இதுதான் நல்லா சாப்பிட வேண்டிய காலகட்டம் தினமும் முப்பது ரூபாய் சேவ் பண்ணிட்டு மொத்தமா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொடுக்குற நிலைக்கு ஆளாகிடாதீங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான வாழ்க்கை இன்னைக்கு நல்லா இருக்கிறவங்க கஷ்டப்படாம வாழறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நாளைக்கே ஒரு பிரச்சனை வந்தா எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க இதுவே உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தா நிச்சயமா உங்களால ஃபேஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா இத்தனை கஷ்டத்தை தாண்டி பக்குவப்பட்டு தான் வந்திருக்கிறீங்க இவ்வளவு தூரம் வந்தாச்சு இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் கௌதம் பல்ல கடிச்சுக்கிட்டு இந்த டிகிரியை முடிச்சுட்டா ஒரு அழகான வாழ்க்கை காத்துட்டு இருக்குது வீட்டுல பினான்சியலி இன்ஸ்டேபிள் கண்டிஷன் சொன்னீங்களே நீங்க படிச்சு வேலைக்கு போய் அதை மாத்துங்க அதுக்கான வாய்ப்பு தான் இந்த படிப்பு அதை கெட்டியா பிடிச்சுக்கோங்க எத்தனையோ கல்வி உதவித்தொகைகள் இருக்குது அதுல ஏதாவது ஒன்ன அப்ளை பண்ணுங்க நிச்சயமா கிடைக்கும் வாழ்க்கை ஒளிமயமா மாறும் வாழ்த்துக்கள் என கணீர் குரலில் பேசியது அவனுக்குள் ஒருவித உத்வேகத்தை ஏற்படுத்தியது அடுத்த மாதமே அவனுக்கு குறிப்பிட்ட கல்வி உதவித்தொகை கிடைத்துவிட கவலைகள் ஏதுமின்றி தன்னம்பிக்கையுடன் படிப்பை தொடர்ந்தான் அவள் பேசிய வார்த்தைகளை பதிவு செய்து வைத்து அவ்வப்போது கேட்டு உத்வேகத்தை தக்க வைத்துக் கொள்வான் அன்றும் கல்லூரி முடித்து விடுதி திரும்பும் வழியில் ஒரு பெண் மூச்சிரைக்க கத்தி கொண்டிருக்கும் ஓசை கேட்க ஒரு கணம் நின்று காதுகளை தீட்டி கொண்டனர் சதீஷும் கௌதமும் என்ன மனுஷங்க நீங்கள்லாம் உயிரில் ஏதுங்க ஆண் பெண்
முட்டையிடுற பெட்டை கோழி வேணும் பால் தர பசுமாடு வேணும் ஆனா பெண்ணாய பார்த்தா அடிச்சு விரட்டுவீங்க கேட்டா பிச்சுன்னு அதை ஓமையா யூஸ் பண்ணி பெண்களை இழிவுபடுத்துவீங்க இதுதான் உங்க லிவிங் ஸ்டைல் இல்லையா பெண் நாயை கல்லால் அடித்த நான்கு மாணவர்களை சொல்லால் அடித்து கொண்டிருந்தால் கீர்த்தனா இப்போ இந்த நாய் குட்டி போட்டு மடி இறங்கி இருக்கிறது உங்களுக்கு கேவலமா இருக்குதுன்னு அடிக்கிற நீங்க தானே மாடு அதிக பால் தந்தா சந்தோஷப்படுறீங்க நீங்களும் இந்த மாதிரி உதிரத்த பாலா உண்டு தான் இப்படி வளர்ந்து நிக்கிறீங்க இன்னும் நிறைய பேச முடியும் ஆனா நாகரிகம் கருதி அமைதியா போறேன் இனியாவது திருந்த பாருங்க என எச்சரித்து விட்டு செல்ல டெய் இந்த பொண்ணு தாண்டா கீர்த்தனா ஃபர்ஸ்ட் எம்எஸ்சி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்றான் சதீஷ் அவள் சென்ற வழி பார்வையை விஸ்தரித்தான் கௌதம் ஆனால் முகத்தை சரியாக காண இயலவில்லை மச்சா உன்ன மாதிரியே ஒரு டாக் லவர் டா நீ தானே சொல்லுவேன் சின்ன வயசுல நாய்க்கு சாப்பாடு போட வழி இல்லைன்னு துரத்தி விட்டேன் நல்லா சம்பாதிச்சு ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸுக்கு ஷெல்டர் கட்டணும்னு ஆசைப்படுறேன்னு அந்த பொண்ணுக்கும் இப்படி ஒரு தாட்டு இருக்குமோ என சதீஷ் அவனை பார்க்க வா மச்சா என தோளில் தட்டி புன்னகையுடன் அழைத்து சென்றான் கௌதம் சில வாரங்கள் கழித்து கல்லூரி கலையரங்கில் நிகழ்ந்த விழா ஒன்றிற்கு சென்று இருந்தனர் தோழர்கள் இருவரும் மாணவர்கள் அனைவரும் என்ஜாய் செய்வதற்காக பின்னால் இருந்த இருக்கைகளில் அமர்ந்திருக்க வேறு வழியின்றி முன் இருக்கைகளில் அமர வேண்டியதாகி போனது சில நிமிடங்கள் கழிந்த பின்னர் மச்சா உடனே திரும்பிடாத மெதுவா திரும்பி பாரு கீர்த்தனா பக்கத்து உட்கார்ந்துருக்கிறா முடிஞ்சா ஒரு ஹாய் சொல்லு தேங்க்ஸ் சொல்லு என காதில் கிசு கிசுத்தான் சதீஷ் ஆனால் கௌதமிற்கோ அவன் கூறிய கொஞ்ச நேரம் கூட காத்திருக்கும் பொறுமை இல்லை அடுத்த கணமே வெடுக்கென திரும்பி விட்டிருந்தான் என் புத்திய செருப்பால் அடிச்சுக்கணும் என தலையில் அடித்து கொண்டான் சதீஷ் பக்கவாட்டில் போடப்பட்டிருந்த இருக்கையில் அமர்ந்திருந்தவளை அவதானிக்க தொடங்கினான் கௌதம் மாநிறத்தில் பெரிதாக அலட்டல் இல்லாத தோற்றத்தில் இருந்தவளை காண்கையில் அவள் பிம்பத்தை கண்களுக்குள் சேமித்து வைக்க தோன்றியது அவள் மனதை போல நெற்றியும் பறந்ததாக விருக்க முழு நிலவையொத்த முகத்தை போல வட்ட வடிவ ஸ்டிக்கர் பொட்டை ஒட்டி இருந்தாள் உண்மையையும் நேர்மையையும் தத்தெடுத்து கொண்ட விழிகள் அதற்கு கீழே சற்றே பெரிதான நாசி அளவான உதட்டு சாயம் பூசப்பட்டிருந்த இதழ்கள் பிரே நுதலில் விழும் கேச கட்சிகளை அவ்வப்போது விளக்கும் ஒற்றை விரல்கள் என ஒவ்வொன்றாக ரசித்த வண்ணம் அமர்ந்திருந்தவனின் தோளில் தட்டிய சதீஷ் டெய் ஹாய் சொல்லுன்னு சொன்னா சைட் அடிச்சுட்டு இருக்கிற என முறைத்தான் இல்லடா ஏனோ பார்க்க தோணுச்சு என தோலை குலுக்கியவன் எப்படிடா திடீர்னு ஹாய் சொல்ல முடியும் என கேட்க அப்போ நீ இந்த பக்கம் வந்து உட்காரு நான் பேசுறேன் என வெகு ஆர்வமாக இருந்தான் சதீஷ் கொன்னுடுவேன் உன்ன என அவன் தொடையில் இடித்த கௌதம் நானே பேசுறேன் என பல அட்டம்டுகளுக்கு பின்னர் ஹலோ என தொடங்க கீர்த்தனா என முடித்து வைத்திருந்தால் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளினி பலத்த கரகோஷத்திற்கு மத்தியில் கீர்த்தனா எழுந்து கொள்ள போச்சா என சலித்தவாறே திரும்பிய கௌதமின் தொடையில் கிள்ளி வைத்தான் சதீஷ் வேகமாக மேடைக்கு ஓடியவள் மைக்கை வாங்கி ஹலோ மக்களே எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க என கேட்க நல்லா இருக்கிறோம் என மாணவர்களின் கூச்சல் கீர்த்தனா இங்க இருக்கிற நிறைய பேருக்கு நீங்க ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் லைஃப் இன்ட்யூசர் என அந்த பெண் தொடங்க ஹே இல்லப்பா அவ்வளோ பில்டப் எல்லாம் வேண்டாம் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச தீர்வுகள் சொல்றேன் தெரியாததை தெரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்றேன் அவ்வளவுதான் என நாகரிகமாக தவிர்த்தாள் அவள் இவ்வாறு பேச பரவாயில்ல மச்சா கீர்த்தி புகழ்ச்சிக்கு அப்பாற்பட்டவளா இருக்கிறாள்ல என்ற கௌதமை சந்தேகமாக பார்த்தான் சதீஷ் டெய் ஒரு ஃப்ளோல வந்துருச்சுடா என நாக்கை கடித்தவனின் தோளில் கை போட்டவன் கௌதம் கீர்த்தனா மாதிரி பொண்ணுங்க எல்லாம் கண்ணாடி திரைக்குள் நிக்கிற பொம்மை போட்டிருக்க காஸ்ட்லி ட்ரெஸ் மாதிரி நாம ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு நைஸ்ன்னு கடந்துடணும் அதுக்கு மேல பர்சனலா எடுத்துக்கிட்டா ஹர்ட் ஆகும் என எச்சரித்தான் பிற்பாடு கீர்த்தனாவை பலமுறை எதிரில் பார்த்தாலும் ஏக்கத்துடன் பார்ப்பதுடன் நிறுத்தி கொள்வான் கௌதம் ஆனால் மனதில் அவள் மீது இருந்த பிரமிப்பும் அலாத ஈர்ப்பும் அகலவே இல்லை நாளுக்கு நாள் அவள் பால் ஈர்க்கப்பட்டான் கௌதம் ஒருத்தலை காதல் தானே கீர்த்தனா இதுக்கு ஒத்துதான் என்பதாக அவன் எண்ணம் அப்படியான ஒரு மதிய பொழுதில் கேன்டீனில் அமர்ந்து உண்டு கொண்டிருக்கையில் தான் தன் நண்பர்கள் குழாமுடன் விஜயம் புரிந்தாள் கீர்த்தனா போ போய் ஆம்லெட் வாங்கிட்டு வா என தன் தோழனின் கட்டளையின் பேரில் வாங்கியவள் தன்னை நோக்கி வருவதை கவனித்தவன் ஏது மரியாதவன் போல குளிந்து உண்ண தொடங்க அவன் அருகிலேயே வந்து அமர்ந்தாள் அணங்கவள் அமர்ந்ததோடு நின்றாளா அமிர்தத்தை அள்ளி அவன் வாயருகே கொணர்ந்து விட்டாள் டே கௌதம் இந்த வாய்ப்பை மிஸ் பண்ணினா அப்புறம் வருத்தப்படுவேன் சாப்பிட்டுட்டு என உள்மனம் இம்சை செய்ய சூழ்நிலை கருதி தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு அமர்ந்திருந்தான் அதற்குள் சிவ பூஜையில் நுழைந்த கரடி போல அவளது நண்பர்கள் கூச்சலிட்டு அவளுக்கு உண்மையை உரைத்து விட்டு கூடவே அவள் கையிலிருந்த உணவையும் பறித்து சென்று விட்டனர் 
பலூன் பிடுங்கப்பட்ட சிறு பிள்ளையாக காலை உதைத்து அழத் தோன்றியது அவனுக்கு அமைதியாக வேலையை தொடர்ந்தான் அன்று முழுவதும் ஒருவித கலவையான மனநிலையிலேயே கழிந்தது கௌதமிற்கு தான் ஆராதிக்கும் கீர்த்தனா தன் அருகில் அமர்ந்தாள் உணவை ஊட்ட எத்தனை தாள் என்பதை குறித்து சந்தோஷிக்கவா இல்லை அதை தட்டி பருத்தி விட்டனரே என துக்கிக்கவா என தெரியவில்லை அவனுக்கு இருப்பினும் இதய தேவதையின் அருகாமை இன்பத்தை தர மன நிறைவிலேயே உறங்கி போனான் கனவிலேயே தன்னவள் தேவதை போல உடை அணிந்து இன்னல்கள் அனைத்தையும் தீர்த்து மார்போடு அணைத்து ஆட்சி தேற்றுவதை போல தோன்ற அணு தினமும் அக்கனவு வேண்டுமென ஏங்கினான் ஆடவன் ஆனால் மறுநாளே அக்கனவு நனவாகுமென கனவிலும் நினைத்திருக்கவில்லை ஆம் அவள் அவளைதான் அவனை தேடி வந்தாள் அமுத சுரபியை வைத்திருப்பவள் போல எப்போதும் உணவளிப்பதாக உறுதியளித்தாள் சென்றுவிட்டாள் அன்று முதல் கௌதம் காட்டில் அடைமழைதான் காதலில் மதிமயங்கி கிடந்தவனுக்கு அவளும் தன்னை நேசிக்கிறாள் என்பதோ ரியாலிட்டி என்பது வேறு என்பதோ அப்போது புரிந்திருக்கவில்லை அன்று எதேச்சியாக செல்போன் பழுது நீக்க கடை தேர்வுக்கு சென்றனர் கௌதமும் சதீஷும் வாடா சும்மா எல்லாத்தையும் சுத்தி பார்ப்போம் என்னென்ன இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு வச்சுப்போம் வாங்குன்னுலாம் சொல்ல மாட்டானுங்க என டெல் ஷோரூமிற்குள் நுழைந்தனர் அங்கே ஏற்கனவே ஒரு நடுத்தர வயது மனிதர் அமர்ந்து கடை ஊழியரிடம் பேசி கொண்டிருந்தார் இல்ல தம்பி இஎம்ஐயா இருந்தாலும் பரவாயில்ல என் பொண்ணுக்கு நல்லதா வாங்கிடணும் என அவர் அடம் பிடிக்க ஊழியரோ அண்ணாச்சி பாப்பா நாற்பதாயிரம் லேப்டாப்பே போதுன்னு சொல்லுறா என எடுத்துரைக்க முற்பட்டார் நண்பர்கள் இருவரும் அங்கே என்ன நடக்கிறதுன்னு ஆர்வத்தில் அருகே செல்ல ஊழியருக்கு அழைப்பு வந்தது அண்ணா நீங்க அப்பா கிட்ட போனோ கொடுங்க என சற்றே கண்டிப்பான குரல் கேட்கவும் ஸ்பீக்கரை ஆன் செய்தார் அப்பா உங்களை நான் என்ன சொன்னேன் முப்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு தானே லேப்டாப் வாங்கி வர சொன்னேன் கடையில போய் உட்காந்துட்டு சின்ன பையன் மாதிரி அடம் பிடிச்சிட்டு இருந்தா என்ன அர்த்தம் என்ற குரல் கீர்த்தனா உடையது இதை கேட்டவனது மனம் குதூகலிக்க மச்சா இதுதான் கீர்த்தனாவோட அப்பான்னு நினைக்கிறேன் என்று சதீஷிற்கு அது எங்களுக்கு தெரியாதா என முறை போன்றையே பதிலாக தந்தான் கௌதம் இல்ல பாப்பா அப்பாவுக்கு அந்த லேப்டாப் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குதுடா அதை வாங்கணும்னு ஆசையா இருக்குது இந்த ஒரு தடவை மட்டும் வாங்கிக்கோய என எண்பதாயிரம் மதிப்புள்ள மடிக்கணினியை சுட்டி காட்டி பேசி கொண்டிருந்தார் பூவேந்திரன் இது என்னடா உள்டாவா இருக்குது வழக்கமா பசங்க தானே காஸ்லியா பொருள் வேணும்னு அடம் பண்ணுவாங்க என நண்பர்கள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்ள சரி நான் இன்னொரு நாள் வரேன் என அழைப்பை துண்டித்து விட்டு எழுந்து விட்டார் அவர் எதிரில் நின்று கொண்டிருந்த இருவரையும் பார்த்தவர் என் பொண்ணுதான் தம்பி ரொம்ப சூட்டிப்பு மூணு வருஷமா பஸ்ஸுக்கு கொடுக்குற காசையும் கை செலவுக்கு கொடுக்குற காசையும் சேர்த்து வச்சு ஒரு லேப்டாப் வாங்கி தாங்கன்னு கேட்டா என் பொண்ணுக்கு எல்லாத்துலையும் சிறந்ததை தரணும்னு ஆசை வீட்டில் துட்டு டைட்டு தான் ஆனால் இப்படி ஒரு பொண்ணுக்கு செய்யாமல் வேறு யாருக்கு செய்ய போகிறோம் சொல்லுங்க அதான் இந்த கடை வேண்டாம் இனி ஊரில் இருந்தே வாங்கிட்டு வந்துடணும் என் பொண்ணு ஹாஸ்டலில் இருந்து சங்கடப்படக்கூடாதுன்னு தான் இங்கேயே வந்தோம் அவதான் தம்பி எனக்கு எல்லாமே என புலம்பியவாறே செல்ல எப்படிப்பட்டதொரு வாழ்வை அவள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாள் என்பது அவனுக்கு புரிந்தது வறுமையிலும் தன் மகளை மகாராணியாக பார்த்து கொள்ளும் தந்தைக்கு பிறந்தவளை நடுத்தரத்திற்கும் சற்றே குறைவான குடும்பத்திற்கு அழைத்து சென்று சராசரியான வாழ்வை தருதல் தகுமோ என முதன் முறையாக சிந்திக்க தொடங்கினான் கௌதம் மேலும் முன்னொரு நாள் சதீஷ் கூறிய ஜவுளி கடை பொம்மை ஓமை நினைவுக்கு வர கீர்த்தனா நல்லா படிக்கிற பொண்ணு எப்படி வாழ்க்கையில முன்னுக்கு வந்துடுவா ஆனா நான் செட்டில் ஆகிறதுக்கு இன்னும் எத்தனை வருஷம் ஆகுமோ எங்கே இருந்தாலும் நல்லா இருக்கட்டும் நிச்சயமா என்னால் அவளை மகாராணி மாதிரி பார்த்துக்க முடியாது என்னும் முடிவுக்கு வந்தான் இந்த தீர்க்கமான தீர்மானமே அவள் தன் நேசத்தை வெளிப்படுத்துகையிலும் எதிரொலித்தது உன்னை சகோதரியாகத்தான் பாவித்தேன் என பொய்யுரைத்து அவளை நோகடிக்கும் நோக்கில் தன்னையே நோகடித்து கொண்டான் இதோ அவளை தவிக்கவிட்ட இத்தனை நாட்களில் அவன் நிம்மதியாக உறங்கிய இரவுகளை விரல் விட்டு எண்ணிவிடலாம் நிறைவுடன் உணவுண்ட வேலைகளை வெகு விரைவில் பட்டியலிட்டு விடலாம் ஆண் உணர்வுகளை அடக்க தெரிந்தவன் அவன் எப்போதும் பெண்ணை போல கதறி அழுது கஷ்டத்தை கக்குபவன் அல்ல மாறாக ஒவ்வொரு பொழுதையும் மனதில் துக்கத்துடனும் முகத்தில் உணர்வுகள் துடைத்தும் நகர்த்துபவன் கௌதமும் அதற்கு விதிவிலக்கு அல்ல கசிந்த கண்ணீரை துடைத்து கொண்ட கௌதம் உடைந்த மனதுடன் துயில சென்றான் தன் இல்லத்திற்கு மறுநாள் காலையில் வாக்கிங் சென்று வந்த கார்த்திக் எவ்வித சலனமும் இன்றி சமைத்து கொண்டிருந்த கீர்த்தனாவிடம் வந்தான் கீர்த்தனா இத்தனை நாளா உன்கிட்ட இதை கேட்டதில்ல நீயாவே சொல்லுவேன்னுதான் ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி நடந்துட்டு இருந்தேன் ஆனா இப்ப அதை கேட்கணும்னு அவசியம் வந்துருச்சு சோ கேக்குறேன் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு உனக்கு சம்மதமா இக்கேள்வியை எதிர்பார்த்திராதவள் ஒரு கணம் ஆடித்தான் போனாள் 
இருப்பினும் அதிர்ச்சியை வெளிக்காட்டிக் கொள்ளாது அருகில் இருந்து சுவற்றை பிடித்து கொண்டு நிற்க நான் சுத்தி வளர்ச்சி பேச விரும்பலம்மா இங்கே நடந்த விஷயங்களை பார்க்கிறப்போ என்னென்னவோ தோணுது ஆனா உன்னை நான் நம்புறேன் நீ கௌதம லவ் பண்றியா அவனை உனக்கு தெரியுமா உங்களுக்குள்ள என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இது எதையும் நான் கேட்க போறது இல்ல என்னோட கேள்வி ஒன்னே ஒண்ணுதான் என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதமா என கேட்டான் தீர்க்கமாக இதை கேட்ட வினுஷாவின் கண்களில் நீர் போர்த்து கொள்ள தன்னை இயல்பாக காட்டிக்கொண்டு பையை தயார் செய்து கொண்டிருந்தாள் பொங்கி வந்த துக்கத்தையும் கண்ணீரையும் தனக்குள் புதைத்தவள் ஒரு கணம் கண்களை மூடி யோசித்து பெருமூச்சொன்றை வெளியேற்றினாள் அந்த ஒரு நிமிடத்தில் கீர்த்தனா எஸ் மட்டும் சொல்லிடாதே என வினுஷா இறைவனிடம் மன்றாடி இருப்பாள் என்பது அவளுக்கே வெளிச்சம் எஸ் கார்த்திக் ஐ வில் மேரி யூ என அவள் சம்மதம் தெரிவிக்க தேங்க்ஸ் கீர்த்தனா நான் இப்பவே அப்பா கிட்டையும் அங்கிள் கிட்டையும் சொல்லிடுறேன் பாய் வா வினுஷா என விடைபெற எத்தனைத்தான் அவன் நிர்மலமான முகத்துடன் இருவரையும் வழி அனுப்பி வைத்தவள் வீட்டிற்குள் வந்து எவ்வளவு நேரம் சிலையாக அமர்ந்திருந்தாள் என்பதே தெரியாமல் அமர்ந்திருந்தாள் கார்த்திக்கின் அலைபேசி ஒழித்த ஓசை கேட்டு தன் நிலைக்கு மீண்டவள் கார்த்திக் போனை வச்சுட்டு போயிட்டாரே என்னும் பதட்டத்துடன் பேருந்து நிலையம் நோக்கி பயணித்தாள் செல்லும் வழியெங்கும் அவன் கேட்ட கௌதமை காதலிக்கிறியா எனும் கேள்வியே காதுகளில் எதிரொலிக்க விழிநீர் வழிந்து ஆம் என கூறுவதை போல சமிக்கி செய்து தொலைத்தது இருப்பினும் இல்ல ஐ ஹேட் ஹிம் என்றவள் கார்த்திக்கை தேடி அலைந்து கண்டுபிடித்து அருகில் செல்லுகையில் நடை முற்றும் தளர்ந்திருந்தது இதயமோ வலுவிழுந்திருந்தது அருகே சென்றவள் கார்த்திக் சாரி கார்த்திக் நா நான் இன்னும் கௌதம காதலிக்கிறேன் அவனை வெறுக்க நினைச்சேனே தவிர என்னால் அவனை மறக்க முடியல என முடிக்கும் சமயத்தில் அவன் முன் மண்டையிட்டு அமர்ந்து அழத் தொடங்கி இருந்தாள் அவள் தோலை தொட்ட கார்த்திக் தாலி கட்ட போற சமயத்துல சொல்லாம அட்லீஸ்ட் இவ்வளவு சீக்கிரமாவது சொன்னியே அது வரைக்கும் சந்தோஷம் என கூற நிமிர்ந்து பார்த்தால் கீர்த்தனா அழுது வீங்கிய கண்களுடன் நின்றிருந்த வினுஷாவை கண்ணுற்றவள் என்னாச்சுடி நீ ஏன் அழுதுட்டு இருக்கிற யாராவது ஏதாவது சொன்னாங்களா என பதறினாள் அதை கேட்டு மெலிதாக புன்னகைத்த கார்த்திக் உன்ன மாதிரியே இவளுக்கும் சேம் பிரச்சனை இப்பதான் காதலிக்கிறேன்னு சொல்லி கண்ண கசக்கிட்டு நிக்கிறா என கூற லவ் பண்றியா நீயா என விழிகளை அகல விரித்தாள் கீர்த்தனா அத்தியாயம் பத்தொன்பது சற்று முன் வீட்டில் இருந்து புறப்பட்டு பேருந்து நிலையத்தை அடையும் வரை எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தாள் வினுஷா அவர்கள் முன்பதிவு செய்திருந்த பேருந்து புறப்படுவதற்கு பதினைந்து நிமிடத்திற்கு மேல் இருந்ததால் அருகில் இருந்த பெஞ்சில் அமர்ந்தனர் கார்த்திக்கும் வினுஷாவும் முதலில் வினுஷா தான் மௌனம் கழித்தாள் எப்போ கல்யாணம் கார்த்தி என தெரியல வினு வீட்டுல பேசித்தான் முடிவெடுக்கணும் என்னன்னு தெரியல ரொம்ப அவசரப்படுறோமோன்னு மனசுல தோணிட்டே இருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் கீர்த்தனாவோட பழகினதுக்கு அப்புறமா கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு யோசிக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கிற ஃபீல் இல்ல கார்த்திக் இதுதான் சரியான சந்தர்ப்பம் ஒருத்தரை பத்தி ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் சலிப்பு வந்துடும் இப்பவே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது தான் பெஸ்ட் டெசிஷன் அப்படியா சொல்ற நீ சொன்னா சரியாத்தான் இருக்கும் கார்த்திக் சொல்லு வினு நான் உங்ககிட்ட ஒரு உதவி கேட்டேனே ஞாபகம் இருக்குதா எது அந்த லவ் மேட்டர் தானே சரி சொல்லு யார் அந்த பையன் என்ன பெயர் எங்கே ஒர்க் பண்றான் கார்த்திக் ஹா சொல்லுடா அவனை பத்தி நேம் என்ன கார்த்திக் டே அவன் பேரை சொல்லுடா அவன் பெயர் தான் கார்த்திக் என்ன இம்முறை அதிர்ச்சியில் எழுந்தே விட்டான் அவன் கா கார்த்திக் எந்த கார்த்திக் புரியாமல் அவளை பார்க்க உங்களுக்கு எந்த கார்த்திக்க தெரியுமோ அந்த கார்த்திக்கத்தான் நான் விரும்புறேன் என்றால் தீர்க்கமாக வாட் டூ யூ மீன் வினு ஐ லவ் யூ கார்த்திக் ஹே ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் அவசரப்பட்டு வார்த்தையை விட்டுடாதீங்க முழுசா பேசி முடிச்சிடுறேன் நீங்க நினைக்கலாம் ஃப்ரெண்டை கட்டிக்க போறவனை காதலிக்கிற இவளெல்லாம் ஒரு பொண்ணானு ஐ நோ இது தப்புன்னு ஆனா என்னால என்னை கட்டுப்படுத்த முடியல கார்த்தி அன்னைக்கு முதல் முறையா உங்களை பார்த்ததுல இருந்து நான் இப்படி பைத்தியம் மாதிரி தான் நடந்துக்கிறேன் ஆனா ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ப்ராமிஸ் பண்றேன் என்னைக்கும் உங்களுக்கும் கீர்த்தனாவுக்கும் இடையில வரவே மாட்டேன் இப்ப இந்த விஷயத்த நான் சொல்றது கூட உங்களை சரணப்படுத்தணும்னு இல்ல நான் எல்லாத்தையும் விட்டு ஒழிச்சுட்டு இன்னொருத்தையோட புருஷனை மறந்துட்டு வாழணும்னு தான் நீங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமா இருங்க நான் உங்க கல்யாணத்துக்கு கூட வரமாட்டேன் உங்க கண் எதிரில கூட இருக்க மாட்டேன் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நல்லவங்க கார்த்திக் நல்லா இருக்கணும் நீங்க என முடிக்கையில் அவளது கண்ணீர் கழுத்தை தொட்டு இருந்தது அவள் கூறியதை கேட்டவனுக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தாலும் அவளது முடிவை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை ஏன் இப்படிலாம் பேசுற வினுஷா நீ மனசுல இருக்கிறத தான் வெளிப்படையா சொல்லிட்டியே 
அப்படியே பிரிஞ்சு போறேன் கண்ணு முன்னாடியே வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற என அவள் முகம் பார்த்தான் கார்த்திக் நான் உங்க அளவுக்கு ஜென்யூன் கிடையாது கண்ணு முன்னாடியே உங்களை வச்சுக்கிட்டு அமைதியா இருக்கிறதுக்கு சன்னியாசியும் இல்லை நீங்க என் பக்கத்துல இருந்தா எல்லா கட்டுப்பாடுகளும் தகர்ந்து வரைமுறைகள் எல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியாமலேயே போயிடுது அதனாலதான் சொல்றேன் கார்த்திக் இனி நாம மீட் பண்ணிக்க வேண்டாம் இதோ இதுவே நம்மோட கடைசி சந்திப்பா இருக்கட்டும் நீங்க இப்ப ஊருக்கு போய் கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ண சொல்லுங்க நான் சென்னை போறேன் இனி உங்களை தொந்தரவு செய்ய மாட்டேன் இது சத்தியம் என அவள் பேச பேச இதயத்தை பிசைவதை போன்ற வழியை உணர்ந்தான் அவன் வினு என அவள் கைப்பிடித்து அருகே அமர வைத்தவன் நான் இதுவரை இப்படியெல்லாம் யோசிச்சதே இல்லை ஆனா நீ போறேன்னு சொன்னதை கேட்டதும் மனசு அடிச்சுக்குது இனி உன்னை பார்க்கவே போறது இல்லைன்னு சொன்னதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல பிளீஸ் வினு போகாதே நீங்க சொல்றதுல கொஞ்சமாவது லாஜிக் இருக்குதான்னு யோசிச்சு பாருங்க கார்த்திக் என்ன பெரிய லாஜிக் வினு இத்தனை நாள் ஃப்ரெண்டா கூடவே இருந்துட்டு திடீர்னு போறேன்னு சொன்னா எப்படி விட முடியும் நாம நல்லா பேச ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னைக்காவது உன்னை பார்க்காம பேசாம இருந்திருக்கிறேனான்னு சொல்லு எதையாவது கற்பனை பண்ணிட்டு பேசாதீங்க கார்த்திக் பிளீஸ் டெல் மீ கோ யூ பார்ன் வித்வுட் மீ சோ யூ கேன் லிவ் வித்வுட் மீ என எழுந்தவரின் கையை பிடித்து கொண்டான் அவன் இல்ல வினு விடமாட்டேன் நீ போக கூடாது என் லைஃப்ல நீ வேணும் உன்கிட்ட பழகிறதுக்கு எனக்கு எந்த தயக்கமும் இருந்ததில்ல எத்தனையோ விஷயங்களை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிருக்கிறேன் கொஞ்ச காலத்துல க்ளோஸ் ஆகிட்டு இப்படி சப்ப காரணத்தை சொல்லிட்டு ஓட நினைச்சா விடமாட்டேன் என்றவனின் வழி தேங்கிய வழிகளை பார்த்தவள் எனக்கு உங்க பொண்டாட்டியா இருக்கிறதுதான் விருப்பம் வெறும் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு முகமூடி போட்டுட்டு உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்திட்டு வாழ முடியாது கார்த்திக் என்றால் தீர்க்கமாக அதற்கு என்ன பதில் உரைப்பது என குழம்பியவன் தரையை பார்த்தவாறே அமர்ந்திருக்க இப்போ நாம பேசிட்டு இருக்கிறது கூட தப்பு கார்த்திக் என்றவள் அவனிடமிருந்து கையை விடுவித்து கொள்ள முற்பட அவனும் உடம்பு பிடியாக பிடித்திருந்தான் கார்த்திக் யாராவது பார்த்துட்டு போறாங்க பிளீஸ் நான் போறேன் என மன்றாடி கொண்டிருந்தவளின் கண்களை உற்று பார்த்தான் அவன் கார்த்திக் இது வேற மாதிரி முடிஞ்சிடும் அப்புறம் மூணு பேருக்குமே கஷ்டமா போயிடும் போறேன் என்றவள் போகிறேன் என்பதிலேயே குறியாக இருக்க கொஞ்ச நேரம் வாய மூடியா வினு என கத்து விட்டான் அதில் சற்றே திடுக்கிட்டவள் அவன் முகம் நோக்க இப்போ கீர்த்தனா தானே பிரச்சனை அவ கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்றேன் அவ போகாதுன்னு சொன்னா போக மாட்டதானே சிறு பிள்ளையாக வினவினான் கார்த்திக் என இயலாமையுடன் அமர்ந்தவள் புரியாம பேசாதீங்க கார்த்திக் இப்பவே கீர்த்தனாவை விட எனக்கு பிரிஃபரன்ஸ் தர உங்களுக்கு வருங்காலத்துல என் மேல காதல் வராதுன்னு என்ன நிச்சயம் அது எவ்வளவு பெரிய அசிங்கத்துக்கு வழிவகுக்கும் தெரியுமா என கேட்க ஏய் இப்போ என்ன கீர்த்தனாவை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறவனு தானே உனக்கு பிரச்சனை இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திடுறேன் போதுமா அப்போ நீ என்னோட இருப்பியா வினும் கீர்த்தனா மாதிரி இன்னொரு பொண்ணு கிடைப்பா ஆனா உன்ன மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடைக்க மாட்டா உன்னை இழக்கணும்னு நினைச்சாலே எட்டிக்காயா கசகுது பிளீஸ் புரிஞ்சுக்கோ கிட்டத்தட்ட கெஞ்ச தொடங்கி விட்டான் எப்படியும் இன்னொருத்தி உங்க வாழ்க்கையில வந்துதானே ஆகணும் என்றவள் முடிக்கும் முன்னரே இப்ப என்னதான் பிரச்சனை உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாதான் என்னோட இருப்பியா ஓகே வா இப்பவே கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ஆனா கடைசி வரைக்கும் என்னோட இருப்பன்னு சத்தியம் பண்ணு என அவன் கேட்க செய்வதறியாது திகைத்தாள் வினுஷா முன்னாள் காதலனா தந்தை பார்த்திருக்கும் மாப்பிள்ளையா என குழம்பி தவிக்கும் தோழியின் வருங்கால கணவனாக வரப்போகிறவனுடன் பழகி அவன் மனதில் இடம் பிடித்தது தவறோ இல்லை அவனை காதலித்தது தவறோ இல்லை இப்போது நேசத்தை உரைத்தது தவறோ எவர் எப்படி போனாலும் என் காதல் எனக்கு முக்கியமென அவனை ஏற்றுக்கொள்ளவோ என்னும் கேள்விகளுடன் அவனை பார்த்த வண்ணம் இருக்க சரியாக கீர்த்தனாவும் அவ்விடம் வந்துவிட்டாள் ஏண்டி முன்னாடியே எங்கிட்ட சொல்லல என வினுஷாவை பிடித்து உழுக்க அவளோ முன்னிலும் அதிகமாக அழத் தொடங்கிவிட்டாள் ஏ அழாதடி நான் உன்னை தப்பா நினைக்கல சொல்ல போனா கார்த்திகை வேணாம்னு சொல்லி அவர் நோகடிச்சிட்டோமோ அப்படிங்கிற குற்ற உணர்ச்சியில இருந்து காப்பாத்தி இருக்கிற தேங்க்ஸ் என தேற்றிய கீர்த்தனா கார்த்திகை பார்க்க என்னால சினிமாட்டிக்கா அடுத்த நிமிஷமே எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது கீர்த்தனா இங்கே நடந்துட்டு இருக்கிற விஷயத்த டைஜஸ்ட் பண்ணிக்கவே சில மணி நேரம் ஆகும் சோ ஐ நீட் சம் டைம் ஆனா என்னோட நிபந்தனை ஒன்னே ஒண்ணுதான் என கூறிவிட்டு நிறுத்தினான் வினு போறேன்னு மட்டும் சொல்லக்கூடாது என கூற தோழிகள் இருவரும் அக மகிந்தனர் போக மாட்டா கார்த்திக் நானும் ஊருக்கு போறேன் இப்பவே அப்பா கிட்ட சொல்லி நம்ம கல்யாணத்தை கேன்சல் பண்ண சொல்றேன் என புறப்பட எத்தனைத்தாள் அதற்குள் கார்த்திக்குடன் கீர்த்தனாவும் ஊருக்கு புறப்படுகிறாள் விரைவில் திருமணம் நிகழப் போகிறது என கௌதம் காதுகளுக்கு சேர்ந்தது பதறி அடித்து கொண்டு கீர்த்தனாவின் இல்லம் தேடி ஓட பூட்டப்பட்டிருந்தது அவள் கார்த்திக்கை சந்திப்பதற்காக சென்றிருக்க அதை தவறாக புரிந்து கொண்ட கௌதம் தலையில் அடித்துக் கொண்டு வீட்டிற்கு ஓடினான் 
செல்லும் வழியில் சம்பத்திற்கு அழைத்து மச்சா கீர்த்தனா ஊருக்கு கிளம்புறாடா சீக்கிரமா அவனை கட்டிக்க போறாளாம் டே எனக்கு அவ வேணுண்டா ஒரு தடவை தவற விட்ட மாதிரி இந்த தடவையும் மிஸ் பண்ணிட்டு காலம் பூரா கண்ணீர் வடிக்க நான் தயாரா இல்ல என புலம்ப அவனும் தன் மனைவியுடன் வீட்டிற்கு வந்து விட்டான் ஒரே நேரத்தில் தன் மகனும் அவனது தோழனும் வீட்டிற்குள் நுழைவதை கண்ட சுந்தரி என்னடா ரெண்டு பேரும் எங்க போயிட்டு வரீங்க என விசாரிக்க சம்பத்தை பார்த்தான் கௌதம் அம்மா வாங்க உள்ள போய் பேசுவோம் என அவன் கூறிய விதத்திலேயே ஏதோ ஒன்று சரியில்லை என புரிந்து விட்டது உள்ளே சென்றதும் என்னடா என அவர் கேட்க அனிதா தான் தொடங்கினாள் அம்மா நாங்க சுத்தி வளைச்சு பேச வரல ஏன்னா அதுக்கு நேரமும் இல்ல அதனால நேராவே விஷயத்துக்கு வர்றேன் கௌதமும் கீர்த்தனாவும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் விரும்புறாங்க என கூற அட கடவுளே இதுதானே நடக்க கூடாதுன்னு நினைச்சே என தலையில் கை வைத்து அமர்ந்து விட்டாள் சுந்தரி ஏண்டா உன்னை எத்தனை தடவை சொன்னேன் கவனமா இருனு இப்ப நான் பயந்த மாதிரியே நடந்துருச்சு பாரு உன்னை நம்பினதுக்கு நல்ல பாடம் கத்து கொடுத்துட்டடா அந்த பொண்ணு கீர்த்தனா மேல எவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சிருந்தேன் எல்லாத்தையும் குழி தோண்டி புதைச்சிட்டீங்களே இனி நான் எப்படி எல்லார் முகத்திலையும் முழிப்பேன் என அவர் தலையில் அடித்து கொண்டு அழத் தொடங்க அம்மா முழுசா கேளுங்கம்மா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இவங்க இப்போ லவ் பண்ணல ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஒருத்தரை ஒருத்தர் உயிருக்கு உயிரா நேசிச்சிருக்கிறாங்கம்மா கீர்த்தனா காதல சொன்னப்போ குடும்ப சூழ்நிலைய காரணம் காட்டி அண்ணா மறுத்துட்டார் உங்க மனச நினைச்சபடி கீர்த்தனா ரொம்ப ஜெனியூனா தான் நடந்துகிட்டா இப்ப கூட அவ கல்யாணத்துக்கு நாள் குறிக்கிறதுக்காகத்தான் ஊருக்கு போயிட்டு இருக்கிறா என அனிதா கூற திக் என்றது கார்த்திகாவுக்கு அம்மா அன்னைக்கு அவளை வேணாம்னு சொன்னப்போ கஷ்டமா இருந்ததே தவிர வலிக்கல ஆனா இத்தனை நாள் என் கண் முன்னாடி வாழ்ந்துட்டு புதுசா ஒரு வாழ்க்கையை வாழ போறான்னு நினைக்கிறப்பவே மனசு பதிருது இனி வாழ போற வாழ்க்கையே சூனியந்தான்னு தோணுதுமா கீர்த்தனா மட்டும் என் லைஃப்ல இல்லனா நான் நடைப்பணத்துக்கு சமானம்மா என அழத் தொடங்கி விட்டான் கௌதம் சுந்தரியின் அருகே அமர்ந்த அனிதா நடந்த அனைத்தையும் சுருக்கமாக கூற வெளியே வந்தாள் கார்த்திகா அத்த கீர்த்தனா ரொம்ப நல்ல பொண்ணு அவளை மாதிரி ஒரு பொண்ணு யாருக்குமே கிடைக்க மாட்டா அதே மாதிரி அந்த பொண்ணையும் குடும்பத்தையும் சரிசமமா பார்க்கிற கௌதம் மாதிரி பசங்க கிடைக்கிறதும் அபூர்வம் பிளீஸ் அத்த டைம வேஸ்ட் பண்ணாம அவ வீட்டுக்கு போய் பேசுங்க அத்த நிச்சயம் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணுங்க காலம் பூரா குற்ற உணர்ச்சியிலேயே வாழ தண்டனைய கௌதமுக்கு கொடுத்துடாதீங்க என பேசியவளை ஆச்சரியமாக பார்த்தனர் அனைவரும் ஹலோ என்ன எல்லாரும் இப்படி பாக்குறீங்க இது என்ன சினிமாவா இவர் கண்ணீரை பார்த்ததும் கரைஞ்சு போறதுக்கு எனக்கு இப்போ இந்த வீட்டு ஆளுங்க மேல சில வருத்தங்கள் இருக்குதா ஆனா கீர்த்தனாவா எனக்கு பிடிக்கும் நல்லா பேசுறா பழகுறா அவ இங்க வந்தா எனக்கு கம்பெனி கொடுக்க நல்லா இருக்கும் கூடவே மாமியார் பத்தி புரளி பேசுறதுக்கும் வசதியா இருக்கும் அதுக்காகத்தான் சொன்னேன் உடனே கிளைமேக்ஸ்ல திருந்துற வில்லி ரேஞ்சுக்கு பில்ட் அப் பண்ணாதீங்க என முறைத்தவள் கௌதம் நீங்க கிளம்புங்க நான் எனக்கு தெரிஞ்ச டிராவல்ஸ்ல புக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் அனுப்புறேன் என்ற அவனது அண்ணி இன்னொரு தாயாக தெரிந்தாள் ஒரு வாராக சுந்தரி கோபால் இருவரையும் சமாதானம் செய்து அழைத்து கொண்டு திருநெல்வேலி நோக்கி பயணமானான் கௌதம் கார்த்திகை வழி அனுப்பி விட்டு வீட்டிற்கு வந்த கீர்த்தனாவும் தன் தாய்மண்ணை நோக்கி விரைந்தாள் விலாசத்தை விசாரித்து வீட்டை அடைவதற்கு முன்னரே கீர்த்தனா தன் இல்லத்தை அடைந்திருந்தாள் என்ன பாப்பா சொல்லாம வந்திருக்கிற அப்பாவை தேடிச்சா என பூவேந்திரன் அக்கறையுடன் வரவேற்க ஒரு முக்கியமான வேலைப்பா இருங்க குளிச்சுட்டு வந்து பேசுறேன் என சென்றவள் திடீரென வந்து அவர் அருகே அமர்ந்தாள் என்னடா என்றவர் ஆதூரமாக தலையை கோத அப்பா கார்த்திகோட அரேஞ்ச் பண்ணின கல்யாணம் எனக்கு வேணாம்ப்பா இத்தனை நாள் பழகியும் எனக்கு அவர் மேல அந்த மேஜிக்கல் ஃபீல் வரவே இல்லை ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டாவே தான் தொடரணும்னு தோணுது ஃப்ரெண்டு மாதிரி புருஷன் கிடைக்கிறது வரந்தா ஆனா இவர் ஃப்ரெண்டா மட்டுமே இருந்துட்டா போதும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு அவரை ரொம்ப பிடிச்சிருக்குதுன்னு எனக்கும் பிடிச்சிருக்கு ஆனா ஒரு ஃப்ரெண்டா எனக்கு கூறிவிட்டு நிறுத்தினாள் அதனால என்னடா நீ இவரைத்தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு அப்பா உன்னை வற்புறுத்தலையே எல்லோருக்கும் பார்க்கிற முதல் இடமே அமைஞ்சிடாது வேணாம்னா விடு நாம வேற இடம் பார்க்கலாம் எல்லாம் சரி கார்த்திக்கு கிட்ட இதை பத்தி சொல்லிட்டியா சொல்லிட்டேன்ப்பா அவருக்கும் இதே எண்ணம்தான் அதான் அவரே அவர் வீட்டுல சொல்றேன்னு சொல்லிட்டார் இருவரும் இவ்வாறு பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே வந்து விட்டார் லலிதா உம் நல்லா செல்லம் கொடுங்க இப்படி எல்லாம் கை கூடி வர நேரத்துல பிடிக்கலன்னு சொல்லுவா நீங்களும் சரின்னு எல்லாத்துக்கும் தலையாட்டுங்க இதெல்லாம் எங்க போய் முடிய போகுதுன்னு தெரியல என அவர் பேச லலிதா நீ சும்மா இரு நம்ம பொண்ணு தெளிவா தான் இருக்கிறா என்றவர் பாப்பா போய் குளிச்சுட்டு வாடா அப்பா உனக்கு நூடுல்ஸ் கலரி வைக்கிறேன் என அனுப்பி வைத்தார் அவள் சென்ற பின்பு லலிதாவை பார்த்தவர் 
லலிதா அந்த பையன் மேல இவளுக்கு ஈர்ப்பு வரலம்மா நம்ம வற்புறுத்தலுக்காக கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா கீர்த்தன வாழ்க்கைதான் சலிப்பா போகும் ஃப்ரீயா விடு நல்லதே நடக்கும் என கூற அவரும் அரை மனதுடன் சம்மதித்தார் இருவரும் சேர்ந்து தங்கள் மகளுக்காக சமைத்து கொண்டிருக்கும் போதே வாசலில் குரல் கேட்டது எங்க இது கீர்த்தனா வீடு தானே என யாருன்னு போய் பாரு என பூவேந்திரன் லலிதாவை விரட்ட ஆமா கீர்த்தனா வீடு தான் வாங்க உள்ளே வாங்க என வரவேற்று அமர வைத்தார் வந்து நாங்க சிதம்பரத்துல இருந்து வர்றோம் என் பெயர் கோபால் இவங்க என் வீட்டம்மா சுந்தரி எங்க ரெண்டாவது பையன் கௌதமுக்கு கீர்த்தனாவை பொண்ணு கேட்டு வந்திருக்கிறோம் என கோபால் நேரடியாக பேச இதுக்குத்தான் உங்க மக அந்த பையனை வேணாம்னு சொன்னாளா என்பதாக இருந்தது லலிதாவின் பார்வை இல்லங்க என அவர் ஏதோ கூற வாயெடுக்க கீர்த்தனாவுக்கு இதுல விருப்பம்னு சொன்னாளா அவதான் இங்க உங்களை வர சொன்னதா என கேட்டார் பூவேந்திரன் சுந்தரி கூற வரும் முன்னரே கோபால் முந்தி கொண்டார் இல்லங்க நாங்க இங்க வர்ற விஷயம் அவளுக்கு தெரியாது ரெண்டு பேருக்கும் ஒருத்தர் பேர்ல அவ்வளோ இஷ்டம் ஆனா ஈகோ வீட்டு சூழ்நிலைன்னு பார்த்துட்டு பிரிஞ்சு நின்று அவங்கள அவங்களே கஷ்டப்படுத்திட்டு நிக்கிறாங்க நாம தானே அவங்களோட வாழ்க்கைக்கு நல்லது செய்யணும் என அதற்குள் குளித்து கொண்டிருந்த கீர்த்தனாவிடம் சென்ற லலிதா ஏண்டி என்ன காரியம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிற இதனாலதான் ஆர்டர் மாத்தி வாங்கிட்டு அங்கு போனியா இப்ப பாரு அவங்க பொண்ணு கேட்டு வந்திருக்கிறாங்க என சீர என்னம்மா உளறீங்க என கேட்டால் உள்ளே இருந்தவாரே அந்த பையன் கௌதமும் அவ அப்பா அம்மாவும் வந்திருக்கிறாங்க சீக்கிரமா குளிச்சுட்டு வா என கூற இவனை இப்போ இங்க யார் வர சொன்னாங்க இவன் இஷ்டத்துக்கு ஏதாவது செஞ்சுட்டு இருக்கிறான் இன்னைக்கு கொடுக்கற ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட்ல நான் இருக்க திசைக்கே தலை வச்சு படுக்க மாட்டான் என கருவியவாறே வெளியே வந்தாள் தலையில் கட்டி இருந்த துண்டுடன் வெளியே வந்தவள் கௌதமை பார்த்து முகம் மலர சிரிக்க அவனது பெற்றோர் மகிழ்ந்தனர் ஆனால் அந்த வசீகர சிரிப்புக்கு பின்னால் ஒளிந்திருக்கும் வன்மத்தையும் அதன் குரூரத்தையும் அவன் அறிவானே எனவே கிளியுடன் அவளை பார்த்தான் அடடே அண்ணா நீங்களா வாங்கண்ணா என்ன எங்க ஊருக்கு வந்திருக்கிறீங்க பொண்ணு பார்க்க வந்தீங்களாண்ணா அண்ணி எந்த ஊர் அண்ணா என அடுக்கி கொண்டே போனவரின் காலில் மிதித்த லலிதா என்னடி பழக்கம் இது என கண்டிக்கும் தொனியில் பேசினார் அம்மா நான் புதுசா எதையும் சொல்லலம்மா இவர் தான் சொன்னாரு என தங்கச்சி மாதிரி பார்த்தேன்னு அப்போ நான் அண்ணன்னு கூப்பிடுறதானே முறை என்று கீர்த்தனா அவனை பார்க்க முகத்தில் ஈ ஆடவில்லை மௌனமாக எழுந்து நின்றவன் கை கூப்பி எல்லாத்துக்கும் சாரி கீர்த்தனா எல்லார் முன்னாடியும் சாரி கேட்கறதுல எனக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை நான் செஞ்சது தப்பு தான் அதுக்காக திரும்ப திரும்ப வார்த்தையால நோகடிக்காதே என்றான் முற்றிலும் உடைந்த குரலில் யாரு நான் நோகடிக்கிறேனா கௌதம் வார்த்தையை விட்டது யாரு நீங்களா நானா தங்கச்சி மாதிரிதான்னு சொன்ன வார்த்தை உங்களுக்கு வேணும்னா ஈஸியா தெரியலாம் ஆனா நான் எவ்வளவு காயப்பட்டேன்னு எனக்கு தான் தெரியும் சினிமாவில வேணா அண்ணா தம்பின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் லப்பரா வளச்சுக்கலாம் ஆனா நிஜத்துல அண்ணன் அப்படிங்கிறது அப்பாவுக்கு அடுத்த ஸ்தானம் அவ்வளவு புனிதமான உறவை கொச்சப்படுத்திட்டீங்களே நான் அண்ணான்னு கூப்பிட்ட ஒருத்தன் என்ன காதலிக்கிறேன்னு சொல்லி இருந்தா அது அவன் புரிதலில் பிழைனு விட்டுடுவேன் ஆனா காதலிக்கிறேன்னு சொன்ன பின்னாடி தங்கச்சியா தான் நினைச்சேன்னு சொன்னா அது என்னோட புரிதலின் பிழையில் தானே சேர்த்தி அப்போ அண்ணனுக்கும் காதலனுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாதவளா நான் இது வரைக்கும் எத்தனையோ பேரை அண்ணான்னு தான் கூப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் அவங்களையும் இதே நோக்கில் தான் பழகிட்டு இருக்கிறேனா உங்களோட ஒரு வார்த்தை ஒரே ஒரு வார்த்தை எனக்கு எம்மையிலேயே சந்தேகத்தை உருவாக்கிடுச்சு கௌதம் நிறைய பட்டாச்சு போதும் இதோட நிறுத்திக்கலாம் பிளீஸ் என்ன விட்டுடுங்க உங்களோட எந்த வாதத்தையும் நியாயப்படுத்தலையும் கேட்க தயாரா இல்ல என்றால் தீர்க்கமாக சுந்தரி தன் மகனுக்காக பேச முற்படுவதற்குள் லலிதா முந்தி கொண்டார் கீர்த்தனா நீ சொல்றது சரிதான் ஆனா எதிர்த்தரப்புல என்ன சொல்ல வராங்கன்னு வாய்ப்பே கொடுக்காம பேசுறதுல என்ன நியாயம் அன்னைக்கு உன்னை தங்கச்சி மாதிரின்னு சொன்னவர் இன்னைக்கே இவ்வளவு தூரம் தேடி வரணும் அவர் அப்படி சொன்னதுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கும் இல்லையா அதை கேட்டுட்டு பேசலாமே என அதில் கீர்த்தனா கடுப்பாக பார்க்க நீங்க சொல்லுங்க தம்பி என்றார் லலிதா கீர்த்தனா நான் என்னோட செயலை நியாயப்படுத்த எந்த காரணமும் சொல்ல போறதில்ல என் நிலைமைய ஒரு தோழியா உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புறேன் அவ்வளவுதான் கீர்த்தனா நீ என் காதல் பத்தி என்ன நினைக்கிற சும்மா ஒரு பணக்கார பொண்ணு ஏழை பையனை காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு ஒரே பாட்டுல அவனை முன்னேற்றி காட்டுறதுன்னா அப்படி நீ நினைச்சிட்டு இருந்தா அத மாதிரி ஒரு புரிதல் பிழை உலகத்திலேயே கிடையாது அந்த காதல் அப்படிங்கறத தாண்டி உலகத்துல எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்குது தெரியுமா அன்றாட வாழ்க்கைக்கு பணம் முக்கியம் அதை சம்பாதிக்கிறதுக்கு நம்மோட தகுதிக்கு ஏத்த வேலை வேணும் என் குடும்பத்துல கஷ்டம்னு நான் உங்ககிட்ட எஃப்எம்ல பேசியிருக்கிறேன் கீர்த்தனா அப்போ நான் தனி மனுஷன் ஆனா அதுவே எனக்கு போதுமானதா இல்ல நீ சொல்ற மாதிரி நல்லா படிச்சு நாம முன்னேறினா வாழ்க்கை முன்னேறும்தான் 
கூடவே இந்த உலகமும் அப்கிரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் பத்தாயிரம் சம்பாதிக்கிறேன்னா ஐம்பதாயிரம் சம்பாதிக்கிற அளவுக்கு உயர்ந்து நின்னா விலைவாசியும் மற்ற சூழலும் அதுக்கேற்ப உயர்ந்து நிற்கும் நீயும் வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்கிற எனக்கு பினான்சியலா ஹெல்ப் பண்ற அப்படின்னா அது உன்னோட பெருந்தன்மை ஆனா எடுத்த எடுப்பிலேயே உன்னை என் குடும்பத்துக்காக அர்ப்பணிக்க சொல்றதுல எனக்கு விருப்பம் இல்ல நீ கூட அன்னைக்கு சொன்னியே கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி கார் வாங்கணும்னு அப்படியானது ஒரு மனநிலையில இருக்கிற பொண்ண வெறுமனே காதலுக்காக ஏன் அடிப்படையை வைக்கணும் சரி இந்த சர்க்காஸ்டிக் பேச்சையெல்லாம் விட்டுடலாம் நான் ரியாலிட்டிக்கு வரேன் நான் எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறேன்னு நீ நினைக்கிற சொன்னா நம்புவியா என்னோட ஒரு மாச சம்பளம் பத்தாயிரம்னு எம்எஸ்சி பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு வெறுமனே பத்தாயிரத்துக்கு காலேஜில் வேலை செய்யறதெல்லாம் வேதனையின் உச்சக்கட்டம் தெரியுமா ஒவ்வொரு நொடியும் நரகம் இப்படியெல்லாம் நடக்கும்னு தெரிஞ்சுதான் அப்படி ஒரு வார்த்தையை உங்ககிட்ட சொன்னேன் அன்னைக்கும் இதே சூழல் தான் உன் அப்பாவை அடிக்கடி பார்த்தேன் கீர்த்தனா குறைவான வருமானத்திலேயும் உன்னை மகாராணி மாதிரி பார்த்துக்கிட்டார் ஆனா என்னோட பொருளாதார நிலைமையில ஒரு சாதாரண பிரச்சனையா கூட உன்னை பார்த்திருப்பேனா அப்படிங்கறது சந்தேகம்தான் இப்படி வாழ்ந்த பொண்ண காதல்னு பெயர்ல கஷ்டப்படுத்த விரும்பல அதான் அப்படி சொன்னேன் ஒருவேளை நான் என்ன கெட்டவனாகவோ இல்ல உன்னை கஷ்டப்படுத்துறவனாகவோ சித்தரிச்சிருந்தா உனக்கு என் மேல வெறுப்பு வந்திருக்காது நான் ஆன்சர் சீட்டுன்னு என்னை திருத்தத்துக்கு ரெடியா வந்திருப்ப என் அன்பு எல்லாத்தையும் தாங்கும்னு இருந்திருப்ப இதுவே நான் உண்மையில எனக்கு அப்படி ஒரு எண்ணமே இல்ல உன் மீதான என் கண்ணோட்டம் வேறன்னு சொன்னதாலதான் நீ என்னை வெறுக்க ஆரம்பிச்ச நீ ஒண்ணு இந்த உலகின் கடைசி ஆன்மகன் இல்லடான்னு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற இத்தனை தடவை நான் உங்ககிட்ட அன்பா நடந்துகிட்ட போதும் வைராகியமா என்னை ஒதுக்கி நடந்துட்டு இருக்கிற இதெல்லாம் எதனால நான் சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தையினால தானே இதோ இப்போ கல்யாணம் வரைக்கும் வந்து நீ தயாராகிட்ட இதெல்லாம் நான் என் சூழ்நிலையை சொல்லி இருந்தா சாத்தியமா இருக்குமா என கேள்விகளை அடிக்க கொண்டே போக அவளிடம் பதில் இல்லை சத்தியமா உன்னை மறக்க வைக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் அப்படி சொன்னேனே தவிர நிஜமா அப்படி ஒரு எண்ணம் எனக்குள்ள இல்ல அந்த மெசேஜ் கூட சதீஷத்தான் அனுப்ப சொன்னேன் என்றவன் அவள் முன் மண்டையிட்டு இருக்க அவளோ எடுத்து சொன்னா புரிஞ்சுக்க முடியாத அளவுக்கு நான் ஒண்ணு பிடிவாத காரியோ முட்டாளோ இல்ல என கூறிவிட்டு அறைக்குள் சென்று தாயிட்டு இருந்தாள் அத்தியாயம் இருபது அனைவரையும் மதிக்காமல் கீர்த்தனா உள்ளே சென்று கதவை அடைத்து கொண்டது பூவேந்திரனுக்கு சங்கடமாக இருந்தது சாரிங்க பொதுவா என் பொண்ணு அடுத்தவங்கள மதிக்காமல் நடந்துக்கிற ஆள் இல்ல ஏதோ மனசெலவுல ரொம்ப காயப்பட்டிருக்கா அதான் இப்படி நடந்துக்கிறா இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கும்னு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்தா என்ன ஏதுன்னு விசாரிச்சு இருந்திருப்பேன் இவ்வளவு தூரம் போகும்னு தெரியாம போச்சுது என அவர் கையை பிசைந்தவாறே நிற்க கோபத்துடன் கௌதமை பார்த்தார் சுந்தரி இதெல்லாம் தேவையா கௌதம் என்பதாக இருந்தது அவரின் பார்வை கோபால் தான் விடு சுந்தரி அவன் வாழ்க்கை அவன் பார்த்துப்பான் என தேற்றினார் கீர்த்தனா என்ன நினைக்கிறான்னு எனக்கு தெரியல ஆனா இவ்வளவு தூரம் நீங்க வந்து பேசினதிலேயே எனக்கு உங்க மேல நம்பிக்கை வந்துருச்சு தம்பி கௌதம் எனக்கு உங்க சூழ்நிலை புரியுது அதான் கீர்த்தனா வேலைக்கு போறாளே சமாளிச்சிடலாம் என லலிதா நம்பிக்கை தரும் விதமாக பேச மூவர் முகத்திலும் நம்பிக்கையின் தீற்றல்கள் பூவேந்திரன் அவரை முறைக்க என்ன முறைக்கிறீங்க நானா எதையும் அனாவசியமா பேசல நீங்களே சொல்லுங்க கார்த்திகை வேணாம்னு சொல்றவ ஏன் மாத்தி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு இங்கே போகணும் கோபமா இருக்கிறாதா ஆனா எடுத்து சொன்னா புரிஞ்சுக்குவா என தீர்க்கமாக பேசினார் எங்களுக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியலம்மா இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு முடிவு தெரியாம போறோமேன்னு கொஞ்சம் வருத்தமா தான் இருக்குது ஆனாலும் நல்லது நடக்கும்னு கடவுள் மேல இருக்கிற நம்பிக்கையில கிளம்புறோம் என கூறிவிட்டு அவர்கள் புறப்பட்டு விட கதவை தட்டினார் லலிதா அவரை தடுத்த பூவேந்திரன் விடு லலிதா அவளா வரட்டும் மனசுல இருக்கிற பாரம் குறைஞ்சதும் வருவா என்றார் வயலில் இருந்து வீடு திரும்பிய அவளது சகோதரன் அப்பா வாசல செருப்பு கிடக்குது குட்டி பிசாசு வந்திருக்குதா என கேட்டவாறே கதவை தட்ட உடனே திறந்து விட்டாள் உள்ளே சென்றவன் என்ன அம்மணி வந்ததுமே லல்லு கிட்ட லந்து பண்ணிட்ட போல ஆத்தா விடாம வஞ்சிட்டு இருக்குது என கேட்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல என்றாள் கீர்த்தனா ஒண்ணும் இல்லன்னு சொல்றப்பவே ஏதோ இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சொல்லு என்னாச்சு அந்த பையன் பத்தின உன்னோட கண்ணோட்டம் தான் என்ன வேணுமா வேணாமா அதை மட்டும் தெளிவா சொல்லு என அவன் கேட்க தெரியலை என்பதே கீர்த்தனாவின் பதிலாக இருந்தது இது என்ன பதில் கீர்த்தி தெரியல அப்படின்னா இன்னும் குழப்பத்துல இருக்கிறனு தானே அர்த்தம் இந்த தெரியல அப்படிங்கிற வார்த்தை எப்ப வேணும்னாலும் வேணும்னு மாற வாய்ப்பு இருக்குது தானே இந்த அமைதியை நான் என்னன்னு எடுத்துக்கட்டும் கொஞ்ச நேரம் தனியா விடேன் பிளீஸ் இவ்வளவு நாள் தனியா தானே இருந்த இந்த விஷயத்த யாரும் பேசலையே ஏதாவது நல்ல முடிவு கிடைச்சுதா இல்லையே இவ்வளவு நடந்ததுக்கு அப்புறம் நாங்க பேசாம இதுக்கு தீர்வு கிடைக்க போறது இல்ல இது பத்தி பேச வேணாமே நிச்சயமா பேசணும் கீர்த்தனா 
எல்லாத்தையும் சரி பண்ணினாத்தான் எல்லாரும் நிம்மதியா வாழ முடியும் சரி அதை விடு முதல்ல உன் லவ் ஸ்டோரிய சொல்லு ஆர்வமா இருக்குது கேட்க என நாடியில் கை வைத்தவன் எப்படி ஆரம்பிச்சது உங்க காதல் மோதல்லையா என கேட்டான் விரக்தியுடன் புன்னகைத்தவள் சுருக்கமாக தெரிவிக்க எப்படி ப்ரப்போஸ் பண்ணின என கேட்ட மாத்திரத்தில் நீயே பார்த்துக்கோ என அலைபேசியை எடுத்து நீட்டிவிட்டு முகத்தை கழுவுவதற்காக சென்று விட்டாள் அதை வாசித்தில் அநாகரீகம் என தெரிந்தாலும் வேறு வழியின்றி வாசிக்க தொடங்கினான் கௌதம் நான் உங்ககிட்ட ஒரு கதை சொல்லணும் ஹா சொல்லுமா ஒரு பொண்ணு இருந்தா அவளுக்கு அவ அப்பானா ரொம்ப பிடிக்கும் அவ அப்பா அவளுக்காக நிறைய செஞ்சிருக்கிறார் கீர்த்தனா அரை பக்கத்திற்கு தன் தந்தையின் போல் பாழி இருக்க மெலிதாக சிரித்து கொண்டான் அவன் அதற்கு மேல் வாசிக்க மனமில்லாமல் மூடி வைத்தவன் கீர்த்தனா வந்ததும் தீர்மானத்துடன் பார்த்தான் ஒரு விஷயம் சொல்லவா கீர்த்தனா கௌதம் அனுப்பின தங்கச்சியா தான் நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற மெசேஜுக்கு பின்னாடி உன்னோட தூண்டுதலும் இருக்குது என அவன் கூற அதிர்ந்து நோக்கினாள் அவள் என்ன சொல்ற என் தூண்டுதலா ஆமா பின்ன இத்தனை பக்கத்துக்கு அப்பாவை பத்தி சொல்லி வச்சா அவருக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை வராதா ஏற்கனவே அப்பா மாதிரி உன்னை கவனிச்சுக்க முடியாதுன்னு தான் விலகி போனதா சொன்னார் காதல சொல்ல போனா நேர விஷயத்துக்கு வர வேண்டியது தானே ஆரம்பத்துல இருந்து தொடங்கணுமேனா சரி கீர்த்தி நான் நேர விஷயத்துக்கே வரேன் நடந்ததெல்லாம் மறந்துடு அவர் சொன்னது தப்பு தான் அதை அவர் நியாயப்படுத்தவும் இல்லை உனக்கு தண்டனை கொடுக்கணும்னு தோணினா தண்டனை கொடு ஆனா டோன்ட் லெட் ஹிம் கோ ஏன்னா ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணுக்காக அழறான் அப்படின்னா அந்த பொண்ணு அவனுக்கு எவ்வளவு முக்கியம் அது மட்டுமில்லாம என்னைக்கும் எந்த பொண்ணுக்கிட்டையும் இறங்கி போக நினைக்கிறவன் இல்ல அவன் அப்பாவையே எடுத்துக்கோ உங்ககிட்ட விட்டு கொடுப்பார் ஆனா சண்டை போட்டுட்டு என்னைக்காவது அம்மா கிட்ட தானா போய் பேசி இருக்கிறாரா வருங்காலத்துல நானும் கூட அப்படி இருக்கலாம் பேசிக் சைக்காலஜிரா இது இத்தனை நடந்தும் ஒருத்தர் உனக்காக இங்கே வந்திருக்கிறார் எல்லார் முன்னாடியும் பேசுறார் அப்படின்னா நீ அவருக்கு எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்னு யோசிச்சு பாரு ஒருவேளை நான் பேசுறது உனக்கு பிற்போக்கு தனமா கூட இருக்கலாம் ஆனா இப்போ கோபத்துல வேணான்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா ஃபீல் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்ல என்ன இருந்தாலும் ஒரு காலத்துல அவர் உன் கௌதம் தானே தப்பு பண்ணினா அடி கத்து சண்டை போடு கடிச்சு கூடவை ஆனா ஆனா போக விட்டுடாதே ஒரு அண்ணனா இதெல்லாம் சொல்ல தோணுச்சு அதுக்கு மேல உன் விருப்பம் என கூறிவிட்டு அவன் எழுந்து செல்ல பையை எடுத்துக்கொண்டு புறப்பட்டு விட்டாள் கீர்த்தனா எங்க போற நீ வேலைக்கு போக வேண்டாம் இங்கே இரு திரும்பவும் போய் ஏழரையை இழுத்துட்டு வந்துடாதே என தடுத்த லலிதாவை முறைத்த பூவேந்திரன் கீர்த்தனா நீ படிச்சவ எதையும் தீர்க்கமா யோசிச்சு முடிவெடுக்க கூடியவ எதுவா இருந்தாலும் நல்லா யோசிச்சு பண்ணு அப்பா எப்பவும் உனக்கு துணையா நிக்கிறேன் எனக்கு வேண்டியதெல்லாம் ஒன்னே ஒண்ணுதான் என் பொண்ணு சந்தோஷமா இருக்கணும் என கூற விரக்தியாய் புன்னகைத்தவள் வரேன்பா என புறப்பட்டு விட்டாள் கீர்த்தனா மீண்டும் வந்துவிட்டாள் என்னும் செய்தி அலைபேசியில் கௌதமிற்கு தெரிவிக்கப்பட வீட்டில் இருப்பு கொள்ளவில்லை அதிகாலை நான்கு மணி என்றும் பாராது ஓடோடி வந்துவிட்டான் கதவு திறந்தே இருக்க உள்ளே வந்தவன் கீர்த்தி என அழைக்க அமைதியாக தரிசனம் தந்தாள் அவன் தேவி கீர்த்தி என்னதான் உன் பிரச்சனை ஏண்டா இப்படி எல்லாம் பண்ற நான் பேசினதுக்கு சாரி மன்னிச்சிடுடா என அவன் பேச திரும்பவும் தொடங்காத கௌதம் கண்ணாடி உடஞ்சா ஒட்ட வைக்கிறது கஷ்டம் நான் சுக்கு நூறாகிட்டேன் உன் ஒத்த வார்த்தையால உனக்கு தெரியுமா நான் எவ்வளவு முடங்கினேன்னு அண்ணா அப்படிங்கிற வார்த்தைய சொல்லவே வாய் நடுங்கும் நான் கூசு அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு அதோட வீரியம் என்றாள் கசப்புடன் புரியுது கீர்த்தி அதை நியாயப்படுத்த வரலனா அப்புறம் எதுக்காக வந்தீங்க கீர்த்தி பிளீஸ் இப்படி வெறுப்பா நடந்துக்காதே வெறுக்கணும்னு தான் சொன்னேன்னு நீங்க தானே சொன்னீங்க சார் அப்படி வேணாம்னு சொன்னவருக்கு ஏன் திடீர்னு பாசம் பொங்கி வழியுது நான் பினான்சியலி ஸ்டேபிள் ஆனதுனாலயா நீ அப்படி நினைச்சா கூட நான் கவலைப்பட மாட்டேன் கீர்த்தி ஆனா உண்மையான காரணம் என்னன்னா நீ இல்லாத வாழ்க்கை நரகம்னு இந்த ரெண்டு வருஷத்துல புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆஹா நல்லா கேள்வி பண்ணி கீர்த்தனா என் உணர்வுகள் உனக்கு நகைச்சுவையா இருந்தாலும் அது உண்மையான உணர்வுகள் சரிங்க சார் வேற ஏதாவது காமெடி இருக்குதா என நக்கல்லாக சிரித்தவள் தொடர்ந்தாள் ஓகே நீங்க சொல்ற மாதிரியே வச்சுக்கலாம் நான் இல்லாதது நரகம்னு தெரிஞ்சது ஓடி வந்துட்டீங்களா இல்லையே திரும்பவும் நல்லவன் வேஷம் போட்டுட்டு இங்கே தானே இருந்தீங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் இதுதான் உங்களோட உண்மையான உணர்வுகளா கீர்த்தி இல்லம்மா உன்னை காயப்படுத்தவோ இல்ல தவிக்க விடவோ எனக்கு இஷ்டம் இல்ல நரகமா இருந்தாலும் நீ சந்தோஷமா இருக்கணும்னு தாமா இங்கேயே இருந்துட்டேன் ஓ நீங்க என்ன சொன்னாலும் நம்புவேன்னு நினைச்சிட்டீங்களா கௌதம் ஏய் நான் பாட்டுக்கு அமைதியா தானடி இருந்தேன் 
எப்போ உன்னால நான் இல்லாம இருக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சதோ அப்பவே முடிவு பண்ணிட்டேன் வாழ்ந்தா உன்னோட தானே இம்முறை கௌதம் சற்றே சீறி விட்டான் என்ன என்ன சொன்னீங்க என்னாலே நீங்க இல்லாம இருக்க முடியாதா அப்படின்னு நான் சொன்னேனா கீர்த்தனாவும் பதிலுக்கு சீறினாள் சொல்லலன்னாலும் அதுதான் உண்மை ஒரு உலகத்துல அத்தனை போஸ்டிங் இருக்கும்போது ஏன் தேடி தேடி எங்க ஊருக்கு வரணும் அது டைப்பிங் ஏரர் சரி அத விதி செய்த சதின்னு வச்சுக்கலாம் சதீஷ் எனக்காக சப்போர்ட் பண்றான்னு ரெண்டு மாசமா பேசாம இருந்தவ ஏன் திடீர்னு அப்பாயின்மெண்ட் ஆன விஷயத்த கால் பண்ணி சொல்லணும் எப்படியும் அவன் எங்கிட்ட சொல்லுவான்னு தானே ஒவ்வொரு தடவையும் அங்க போறேன் இங்க போறேன்னு ஏன் சதீஷ்க்கு கால் பண்ணி சொல்லணும் இவ்வளோ ஏன் கார்த்திக்க கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு ஏன் கல்யாணத்தை நிறுத்தின என அவன் பேசிக்கொண்டே போக எல்லாத்துக்கும் நீங்களா அர்த்தம் கற்பிச்சா அதுக்கு நான் பொறுப்பாக்க முடியாது என்றாள் கடுப்புடன் அப்படியா அப்போ இதுக்கு என்ன பதில் சொல்ற என அவள் கையை பிடித்து இழுத்து சென்று கேலண்டரை காட்டினான் அதில் அவன் பெயரின் மீது பூசிய சிவப்பு வண்ணம் பள்ளியிழுத்து கொண்டிருந்தது இதுவும் ஆக்சிடென்டலா ஒரு நாளைக்கு லட்சம் முறை என் பெயரை எழுதி கிஸ் பண்ணுவான்னு எனக்கு தெரியாதா என்றவனின் குரலில் எள்ளல் பாய்ந்தோடியது இங்க பாருங்க கௌதம் சும்மா உங்க இஷ்டத்துக்கு பேசி என்ன குழப்ப பார்க்காதீங்க நான் இப்போதான் தெளிவா இருக்கிறேன் என கூறிவிட்டு உள்ளே செல்ல உற்பட்டவளின் முன் கை நீட்டி தடுத்தான் நெல்லு எனக்கு ஒரு பதில் சொல்லிட்டு போ என்ன பதில் சொல்லணும் கௌதம் அதான் சொல்லிட்டேனே ஐ ஹேட் யூ தயவு செய்து கெட் அவுட் ஆஃப் மை லைஃப் என்றவனின் கை பிடித்தவன் காரணம் சொல்லிட்டு போ என்றான் உடம்பு பிடியாக வாசல் கதவு திறந்திருக்க எதிர் வீட்டினர் தங்களது பால்கனியில் நின்றவாறே பார்ப்பது தெரிந்தது கௌதம் எல்லாரும் பார்க்கறாங்க கையை விடுங்க முதல்ல என விடுவித்து கொள்ள போராடினாள் இல்ல எனக்கு ஒரு முடிவு தெரியாம இங்கிருந்து போறதா இல்ல என்றான் உறுதியாக இங்க பாருங்க கௌதம் எனக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல என்னைக்கு ஒரு நாள் இங்க இருந்து போயிடுவேன் ஆனா இங்கேயே இருக்க போறவர் நீங்க கல்யாணம் பண்ணி குழந்தை குட்டியோட இருக்கணும் எல்லாரும் பார்த்தா உங்களை ஏதாவது பேசுவாங்களே உங்க நற்பெயருக்கு கலுங்கம் வந்துடும் சார் கிளம்பி போங்க என அவள் குத்தலாக பேச அயற்சியாக அங்கிருந்த நாற்காலியில் அமர்ந்து விட்டான் என்ன தாண்டி பிரச்சனை உனக்கு நான் செஞ்சது தப்புதான் சாரின்னு சொல்றேனே இன்னமும் அதையே பிடிச்சு தொங்கிட்டு இருக்கிற என பேச அவளோ செவி சாய்க்காமல் அறைக்குள் சென்று விட்டாள் சரி நான் போறேன் ஆனா ஏன் என்னை பிடிக்கலன்னு சொல்லு கூடவே நான் கேட்ட கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லிட்டு போ ரெண்டு வருஷமா நீ சதீஷ் கிட்ட பேசினதே என்னை பத்தி தெரிஞ்சுக்குதான்னு எனக்கு தெரியும் என அவன் கூடத்தில் நின்றவாறே கூச்சலிட்டு கொண்டிருக்க பாயை எடுத்து வந்து விரித்தாள் தூக்கம் வருது கௌதம் காலையில ஆபீஸ் போகணும் கிளம்புங்க பிளீஸ் என அவள் கூற மென்மையாக பேச தொடங்கினான் கௌதம் கீர்த்தனா நான் சொல்றத அமைதியா கேளுடா நான் பேசினது தப்புதான் அதுக்காக நீ என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் ஏத்துக்க தயாரா இருக்கிறேன் காலில் விழுந்தா தான் மன்னிப்பியா அதுக்கும் தயார்தான் இப்ப கூட இவங்க என்ன என்ன பேசினாலும் எனக்கு கவலை இல்ல ஏன்னா அடுத்தவங்க என்ன பேசுவாங்கன்னு யோசிக்கிற கௌதம் எப்பவோ செத்துட்டான் யாரு என்ன நினைச்சாலும் எனக்கு என் கீர்த்தனா வேணும் ஏன்னா எனக்குள்ள இருந்த அத்தனை விஷயத்தையும் நல்வழிப்படுத்தினவ அவ வாழ்க்கையில பிடிப்பில்லாம இருந்தவன தொடர்ந்து வாழ வச்சது அவளோட வார்த்தை வாழ்க்கைனா என்னன்னு நிதர்சனத்தை உணர்த்தினது அவளோட எண்ணம் எப்படி வாழணும்னு கத்து கொடுத்தது அவளோட லிவிங் ஸ்டைல் இவ்வளோ ஏன் அன்னைக்கு நாய கல்லறிஞ்சு விரட்டினவங்களை அவ்வளோ திட்டினியே நீ சொல்ற வரைக்கும் நானும் பெண் நாய கேவலமா நினைச்சு வந்தாண்டா எல்லா விஷயத்தையும் ஈஸியா எடுத்து சொல்லி புரிய வச்சுட்டு போடான்னு விரட்டினா எங்கடா போவேன் இயலாமையுடன் வந்து விழுந்தன வார்த்தைகள் அவ்வளோ எதுவும் பேசாமல் அவன் அருகே தரையில் அமர்ந்திருந்தாள் நீ தானே சொன்ன கீர்த்தி காதல் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி லட்சம் முறை யோசிக்கணும்னு எல்லாரையும் ஒட்டு மொத்தமா கஷ்டப்படுத்துறதுக்கு பதிலா நாமளே நமக்கான எல்லைகளை வகுத்துக்கிறது பெட்டர்னு அதைத்தானே நானும் செஞ்சேன் நீ எம்மேல இருக்கிற நேசத்தை மறைக்க கூடாது வெறுக்கணும்னு நினைச்சேன் எல்லாமே நீ நிம்மதியான வாழ்க்கை வாழணும்னு தான் ஆனா அதுக்கு தடையா என்ன பத்தின நினைவுகள் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சப்போ என்னால எப்படி சும்மா இருக்க முடியும் என் மகாராணிக்கான மனு சாம்ராஜ்யத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது தானே ஒரு நல்ல ஆண்மகனுக்கு அழகு ஓ அப்போ நான் இங்க வந்ததால மட்டும்தான் என் மேல உங்களுக்கு இறக்கம் வந்திருக்குது இப்போ கூட உங்களுக்கா என்னை தேடணும்னு தோணல நான் இன்னும் முழுசா முடிக்கல கீர்த்தி இங்கே நீ இருந்த ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அவ்வளோ சந்தோஷமா இருந்தேன் ரெண்டு வருஷமா தொலைச்ச வாழ்க்கை திரும்ப கிடைச்ச மாதிரி இருந்துச்சு எப்பாடு பட்டாவது உன்னை என் வாழ்க்கையில வச்சுக்க தோணுச்சு நான் பார்த்து பார்த்து செஞ்சதெல்லாம் உன்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணவோ என்ன நல்லவனா காமிக்கிறதுக்கோ இல்ல கீர்த்தனா உன்னை கேர் பண்ணிக்க நினைச்சேன் அதுக்கான படிதான் எல்லாமே இதுக்கு மேல என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல என்ன செஞ்சா நீ என்னை ஏத்துப்பன்னு சொல்லு அது செய்கிறேன் 
என்றவன் ஏறக்குறைய தன்னிடமிருந்த அத்தனை ஆயுதத்தையும் பிரயோகித்து தோற்று நின்றான் அவளிடமிருந்து எவ்வித சலனமும் தோன்றாமல் போகவே இறுதியாக பிரம்மாஸ்திரத்தை எடுக்க எத்தனித்தான் கால விழு என்பதெல்லாம் சினிமாவில் நகைச்சுவையாக மிகைப்படுத்துதலுக்கான செயல்கள் ஆனால் நிஜ வாழ்க்கையில் அது போலெல்லாம் நிகழ்வதில்லை அதிலும் ஒரு ஆண் தான் இழைத்த தவறுக்காக தாயை தவிர பிரிதொரு பெண்ணின் காலில் விழுவதெல்லாம் சாத்தியமே இல்லை அப்படி ஒரு முயற்சியை முன்னெடுக்கிறான் என்றால் அவன் தான் புரிந்த தவறை ஏற்றுக்கொள்ளும் அளவிற்கு நேர்மையானவனாக இருக்க வேண்டும் இல்லையேல் அவள் மீது அவன் அதீத மரியாதை கொண்டிருக்க வேண்டும் இங்கே இரண்டு வரையறைக்குள்ளும் அடங்கினாள் கீர்த்தனா எனவேதான் தயக்கமின்றி தாழ் பணிந்து விட்டான் தத்தையின் தங்க பாதத்தில் கௌதம் என பதறி விலகியவள் என்ன பண்றீங்க என கேட்க இதுக்கு மேல என்ன பண்றதுன்னு தெரியல கீர்த்தனா என்றவன் மெய் மன வருத்தத்துடன் அவள் முகம் நோக்கினான் அவன் அருகே மண்டியிட்டு அமர்ந்தவள் அமைதியாகவே பேச தொடங்கினாள் கௌதம் என்ன மகாராணி மாதிரி பார்த்துக்கணும் உங்க வீட்டு சூழ்நிலை மோசம்னு ஆயிரம் காரணம் சொல்லி நீங்க செஞ்சதை நியாயப்படுத்துறீங்களே கீர்த்தனா இதெல்லாம் எடுத்து சொன்னா புரிஞ்சுக்கிற பொண்ணுன்னு ஒரு தடவை கூட ஏன் தோணல இதுதான் நீங்க என் மேல வச்சிருக்கிற மரியாதையும் புரிதலுமா அமைதியா உட்கார்ந்து இதுதான் பிரச்சனைன்னு சொல்லி இருந்தா ஊர்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் தீர்வு சொல்றவ உங்களுக்கு ஒரு தீர்வு சொல்லியிருப்பேன் தேவையில்லாம உங்களையும் நோகடிச்சு என் உணர்வுகளையும் கொண்ணு போதா குறைக்கு இந்த ரெண்டு வருஷத்தையும் வேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க கௌதம் எத்தனை இழப்புகள் தெரியுமா ரெண்டு பக்கமும் உங்களுக்கு தூக்கம் இல்லாத இரவுகள் அப்படின்னா எனக்கு பிசிஓஎஸ் காதல ஒதுக்கி வச்சுட்டு லைஃப முன்னேற்ற வழிகளை முன்னெடுத்திருக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் யாரால நீங்க நல்லது நினைச்சீங்க இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா அதை எங்கிட்ட உட்கார்ந்து பேசி இருந்தா இவ்வளவு தூரம் நடந்திருக்காது எனக்கு நல்லது செய்யணும்னு தான் நினைச்சீங்க ஆனா நல்லது நடக்கலையே மாறா ஃபீல் பண்ணிட்டு தானே இருந்தேன் இதை பத்தி யோசிக்கவே இல்லையா முழுவதும் பேசி முடித்து விட்டு அவனை பார்க்க அவனோ தலையை குனிந்த வண்ணமே அமர்ந்திருந்தான் இருவரும் எதுவும் பேசிக் கொள்ளாமலேயே இரண்டு மணி நேரம் கழிந்தது முற்றும் தெளிப்பதற்காக எழுந்து கொண்ட பெண்கள் இச்செய்தியை விவாதிப்பது தெளிவாகவே கேட்டது இருவருக்கும் விடிய விடிய அவன் இங்கேதான் இருந்திருக்கிறான் போகவே இல்ல முழுக்க சண்டைதான் சத்தம் தெருமுன வரைக்கும் கேட்டுச்சு முதல்ல ஓனர் கிட்ட சொல்லணும் என்றவர்களுக்கு இனி அவள் தங்க வேண்டிய இடம் இதுவல்ல என்பது தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லைதான் இரண்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பாவ மன்னிப்பை வேண்டுவதைப் போல முழந்தாளிலேயே நின்றிருந்தனர் அன்று அவளை காயப்படுத்திய பாவத்திற்காக அவனும் இதுகாரும் அவனை நோகடித்ததற்காக அவளும் தரித்திருந்தனர் ஒரு கட்டத்தில் முட்டையில் வழி எடுக்கவே கௌதம் தன்னை சமன் செய்து கொள்வதற்காக எழுந்து கொள்ள அங்கிருந்து செல்ல போகிறான் என தவறாக நினைத்து விட்டால் கீர்த்தனா இரண்டடி நகர்ந்தவன் லுங்கியை சரி செய்ய முற்பட விரைந்து எழுந்தவள் பின்னால் இருந்து இறுக்கமாக கட்டி கொள்ள அதிர்ச்சியில் சிலையாக நின்றுவிட்டான் கௌதம் அவனுக்கு அந்த தீண்டல் புதிது அந்த ஸ்பரிசம் புதிது அந்த நேசமும் அது தரும் இனிமையும் புதிது இந்நொடி வரை அவனதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவளது கண்ணீர் அவனது சட்டையை நினைக்க இதயமும் கூடவே கரைந்து தன்னையும் அறியாமல் கண்களில் கண்ணீர் சுரந்தது ஆடவனுக்கு அவனது மௌனத்தை அவள் மீது இருந்த வெறுப்பனை நினைத்தவள் போகாதீங்க கௌதம் ஐ ஓன்ட் லெட் யூ கோ என முணுமுணுத்து கொண்டிருக்க மனம் கனத்தது ஐ நோ இட்ஸ் டூ லேட் பட் ஐ ஓன்ட் என்றவளின் கரத்தை பற்றி முன்புறம் இழுத்தவன் கண்களை நேருக்கு நேராக பார்க்க ஆழமாக நெஞ்சில் புதைந்தாள் சாரி கீர்த்தனா எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி என்றவன் அவளது முதுகை ஆதரவாக வருட அவளோ அழுகையை நிறுத்திய பாடில்லை இத்தனை நாட்களாக சேமித்து வைத்த துக்கத்தின் வெளிப்பாடு அது அவளது கதறல் அவனையும் சலனப்படுத்தியதோ என்னவோ தானும் அழத் தொடங்கிவிட்டான் சில நிமிடங்கள் கண்ணீரில் கரைய மெல்ல தன்னிடமிருந்து விலக்கி நிறுத்தியவன் அவளை அழைத்துச் சென்று அங்கிருந்த கட்டிலில் அமர அவனை பார்த்த வண்ணமே அமர்ந்தாள் அணங்கவள் நெற்றியில் படர்ந்திருந்த ஒற்றை கேசத்தை காதின் பின்புறம் சிறை வைத்தவன் துடித்து கொண்டிருந்த இதழ்களின் மீது மென்மையாக இதழொற்றி மேல அவளோ இன்னும் கண்களை மூடிய வண்ணமே அமர்ந்திருந்தாள் விழியிலிருந்து வழிந்த நீர் ஓப்பாக இல்லாமல் உவர்ப்பாக இருக்கவே உணர்ந்தான் பெண்ணவரின் வழியை முதன் முறையாக தான் செய்த தவறின் வீரியம் புரிந்தது கௌதமிற்கு அவளை இறுக்கமாக கட்டி கொண்டவன் கீர்த்தனா சாரிடா சாரி என மன்னிச்சிடு என விசும்ப தொடங்க அதுவும் கதறலின் ஒரு வகை என்பதாகவே தோன்றியது சில நிமிடங்கள் அழுகையிலேயே கரைய கீர்த்தனா சாரி என்றான் மீண்டும் அவனிடமிருந்து விலகியவள் வெறும் சினிமாட்டிக்கா கிளைமேக்ஸ்ல ஹீரோ அழுததும் 
உருகி ஏத்துக்கிற ஹீரோயின் மாதிரி பொண்ணு நான் இல்ல கௌதம் இதெல்லாம் உங்களோட பிஹேவியருக்கு நான் கொடுக்கற அப்ரிசியேஷன் அட்மேர் இந்த மாதிரி சண்டை கூச்சல் எல்லாம் நம்ம பேரண்ட்ஸ் முன்னாடி நடந்துட கூடாதுன்னு தான் இங்கே வந்தேன் இது வரைக்கும் தான் செஞ்ச தப்புக்கு நியாயம் சொல்ற ஆண்களை தான் பார்த்திருக்கிறேன் முதல் முறையா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு இவ்வளவு தூரம் இறங்கி போறவரை பார்க்கிறேன் என்ன காயப்படுத்தினாலும் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற உங்களோட இன்டென்ஷன் அண்டு நல்லெண்ணத்தை ரெஸ்பெக்ட் பண்றேன் உங்க குடும்ப சூழல் என் நலன் இதெல்லாம் வச்சுதானே பிரிஞ்சு போனீங்க என்னை நல்லா பார்த்துக்க முடியாதுன்னு விலகி போனவரோட அன்பை புரிஞ்சு ஏத்துக்கிறது தானே உசிதம் அதுதானே பூவேந்திரனோட வளர்ப்பா நான் காட்டுற நற்குணமும் என்றவள் முழுவதும் முடிக்க முன்னரே லவ் யூ கீர்த்தி என அவள் இதழோடு இதழ் சேர்த்திருந்தான் இன்பன் நேர் கோடுகள் இரண்டும் வெட்டி கொள்ளாதாம் யார் உரைத்தது அவ்வாறு வெவ்வேறு திசையில் பயனுக்கும் இரு கோடுகள் இணை கோடுகள் அல்லவே இணையும் இரு கோடுகள் வெட்டி கொள்ளுதலும் இதுவோ வெட்டி கொள்ளும் புள்ளியும் இக்கூடலோ காதல் காத்தாடியின் வெற்றியும் இதுவோ தென்காசி தென்றலின் உதவியால் தரையில் இருந்து எழும்பிய காத்தாடி எவ்வித தடைகளுமின்றி இனிதே பறந்து கொண்டிருக்கும் வேளையில் வீசியது புயல் காற்று மட்க எத்தனைத்தது மரக்கிளையில் சேர்ந்து மீண்டு எழுந்தது கடலூரின் கடற்காற்று தேடி மன்னவனும் மங்கையவளும் முறுக்கி கொண்டு திரிகையில் அவர்களின் கை பாவையாய் அழைப்புற்று அன்பால் ஆறத் தழுவி தில்லைநாதனின் அருளால் இனி திக்கெங்கும் பட்டொளி வீசி பறக்கும் பல்லாக்காய் இவர்கள் இல்லறத்தின் விளக்காய் பல கோடி ஜோடிகளின் இலக்காய் காதல் காத்தாடிக்கு தடமும் இல்லை தடயமும் இல்லை இனி தடையும் இல்லை எபிலாக் சில நாட்களுக்கு பிறகு சுந்தரி எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சா போற வழியில வாங்க வேண்டிய பொருள்கள் எல்லாம் லிஸ்ட் போட்டாச்சா என பரபரத்தார் கோபால் எடுத்து வச்சுட்டேங்க கார்த்திகா தான் லிஸ்ட் போடுறேன்னு சொன்னா என்றவர் அவளை பார்க்க அவளோ ஏதோ நானே வாலண்டியரா சொன்ன மாதிரி சொல்றாங்க எழுதுன்னு தலையில தூக்கி வச்சுட்டு என முடிமுடுத்தவாறே வந்தாள் அம்மாடி உங்க வீட்டாளுங்க எல்லாம் வந்தாச்சா அவங்களுக்கும் சேர்த்து வாங்கின டிக்கெட் வேஸ்ட் ஆகிட போகுது என கோபால் கேட்க ட்ரெயின்ல செகண்ட் சீட்டிங் ஏதோ புக் பண்ணிட்டு ஏதோ பிளைட்ல ஏசில புக் பண்ண மாதிரி பில்டப் வேற என மனதிற்குள் சலித்து கொண்டாள் ஹா வந்துட்டே இருக்கிறாங்க மாமா நீங்க வாங்கின டிக்கெட்ஸ் வேஸ்ட் ஆகிடக் கூடாதுன்னு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிட்டேன் என அவள் படு சீரியஸாக கூறிக்கொண்டிருக்க நாக்கை மடித்து சிரித்த அவளது கணவன் உன் மைண்ட் வாய்ஸ கேட்ச் பண்ணிட்டேண்டி என காதருக்கே கிசு கிசுத்தான் போயா இத்தனை பேர் போறதுக்கு மொத்தமா ரெண்டு டூரிஸ்ட் பஸ் புக் பண்ணினா என்னவா பிசினாரி மாதிரி ட்ரெயின்ல புக் பண்ணிருக்கிறீங்க அதுவும் ஒவ்வொரு கோச்சில எல்லா கோச்சுக்கும் நான் தான் டெலிவரி பாய் மாதிரி சுத்தணும் அக்கா புளிசாத வேணுமா துவையல் வேணுமா ஊறுகா வேணுமான்னு ஒழுங்கா இப்பவே போற வழியில ஒரு பிரியாணி பார்சல் வாங்கி தந்துடுங்க சொல்லிட்டேன் என அவள் கராராக கூற சரி வாங்கி தந்துடுறேன் ஆனா எங்கே உட்கார்ந்து சாப்பிடுவோ பொண்டாட்டி எல்லாரும் இருப்பாங்களே ட்ரெயின் டாப்ல உட்கார்ந்து சாப்பிடுவியோ என அவனும் சிரிக்காமல் கேட்டு விட்டான் அவன் காலில் மிதித்தவள் அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் ஒழுங்கா வாங்கி தாங்க அவ்வளவுதான் என கூற என்னடா உன் பொண்டாட்டி என்ன சொல்றா என கேட்டார் சுந்தரி அது வந்துமா என அவன் கூற வாயெடுக்கும் முன்னரே அத்த போற வழியில சாப்பிடறதுக்கு எல்லாருக்கும் புளியோதரை மட்டும்தானு உங்க புள்ள கேட்டாரு அதான் லெமன் ரைஸும் இருக்குது இட்லியும் கொஞ்சம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் என்றவள் எப்படி என் சாமர்த்தியம் என ஒற்றை புருவ முயற்சி வினவினாள் பலே பலே என அவனும் ஜாடையாலேயே குறிப்பிட கௌதமும் தயாராகி வந்து விட்டான் அனிதா சம்பத் மற்றும் இதர உறவினர்களும் வந்து சேர்ந்து விட இறைவனை வணங்கிவிட்டு இனிதே தொடங்கியது திருமண பிரயாணம் நெல்லையில் மணமகனின் தாய் மணமகனின் இல்லத்திற்கு திருமண நிகழ்விற்கு செல்வது சில சமுதாயத்தினரிடம் வழக்கில் இல்லை வீட்டிலேயே தங்கி கொள்வர் ஆனால் பூவேந்திரனோ உங்க பையன் கல்யாணத்துல நீங்க இல்லனா எப்படிமா மனசுதான் முக்கியம் வாங்க என வற்புறுத்த சுந்தரியும் சம்மதித்தார் செல்லும் வழியில் என்னம்மா சுந்தரி இவ்வளவு தூரத்துல கல்யாணத்தை வச்சிருக்கிறீங்க பக்கத்துல எங்காவது வச்சிருக்க கூடாதா என உறவுக்கார பெண்ணொருவர் குறிப்பிட தெரியாம தூரத்து பொண்ணை லவ் பண்ணிட்டாரு அடுத்த தடவை பக்கத்து வீட்டு பொண்ணை லவ் பண்ண சொல்றேன் வேன் எதுவும் புக் பண்ணாம நடந்தே போயிடலாம் என கார்த்திகா கேலி செய்ய இவ்வாறான பேச்சுக்களுடன் அழுப்பு தெரியாமல் இனிதே பொதிகை மலை அடிவாரத்தில் இருக்கும் கீர்த்தனாவின் குலதெய்வ கோவிலை அடைந்திருந்தனர் வாங்க கௌதம் என கீர்த்தனாவின் சகோதரன் பால் பழம் சகிதம் வரவேற்க வாங்க மாப்பிள்ளை என்ற கீர்த்தனாவின் தமக்கை கௌதமிற்கு ஆரத்தி சுற்றி பாத பூஜை செய்து உள்ளே அழைத்து வந்தாள் கௌதம் மணமகன் அறையில் காத்திருக்க கீர்த்தனாவிற்கு அலங்காரம் செய்யும் நிகழ்வு இனிதே தொடங்கியது 
நெல்லை மண்ணில் முந்தைய நாள் முகூர்த்த அரிசி அளத்தல் அரச இலையால் அலந்தரம் சுற்றுதல் போன்றவை திருமணத்தின் ஓர் அங்கம் மணவரையில் கீர்த்தனாவின் தாய்மாமன் அமர்ந்திருக்க அவருக்கான சடங்குகள் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தது அதன் பிற்பாடு அந்த மாலையை கீர்த்தனாவிற்கு அணிவித்து அலந்தரம் செய்யும் நிகழ்வு தொடங்கும் கௌதமின் அறைக்கு வந்தான் அவளது சகோதரன் திவாகரன் அவனை பார்த்ததும் கௌதம் எழுந்து கொள்ள உக்கரன் கௌதம் என தோளில் கை வைத்தவன் அருகே அமர்ந்தான் வழக்கமான டைலாக்ஸ் தான் மாப்பிள எல்லா வீட்லையும் அவங்க பொண்ணு தேவதை தான் மகாலட்சுமி தான் ஆனா நாங்க கீர்த்திய அதுக்கும் ஒருபடி மேல வச்சு பார்த்துட்டோம் அதனால பிரியறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குது அவ போல்டு கேரக்டர் தான் ஆனா ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட்ல கொஞ்சம் எமோஷ்னலி வீக் ஆபீஸ் போயிட்டேம்பா வீட்டுக்கு வந்துட்டேம்பான்னு சொல்ல மறந்ததே இல்லை இவ்வளோ நாள் அங்கே தான் இருந்தா ஆனா அதுக்கும் இப்ப இங்க வர்றதுக்கும் வித்தியாசம் நிறைய இருக்குது ஒருவேளை அவ வீட்டை மிஸ் பண்ணலாம் இல்ல எங்க வீட்டுல நான் அப்படி இருந்தேன் இப்படி இருந்தேன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணலாம் எதுவா இருந்தாலும் கொஞ்ச நாளுக்கு பொறுத்துக்கோங்க பிளீஸ் போக போக அவளே அடாப்ட் ஆகிப்பா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எடுத்ததுக்கெல்லாம் எங்க அப்பா அப்படி எங்க அண்ணா இப்படின்னு பிறந்த வீட்டு புகழ் பாடிட்டே இருந்தாலும் கடுப்பாகாம இருங்க என்னதான் பெரிய பொண்ணு மெச்சூர்டான பொண்ணுன்னு எல்லாரும் சொன்னாலும் எங்களுக்கு அவ இன்னும் குழந்ததான் அதனால பிளீஸ் என அவன் கண் கலங்க கையில் அழுத்தம் தந்தான் கௌதம் கவலைப்படாதீங்க மச்சான் இனி அவ என் கீர்த்தி என நம்பிக்கை அளித்தான் திவாகரன் சென்றதும் பூவேந்திரன் வந்துவிட்டார் அவனது கையை பிடித்து கொண்டவர் தம்பி கீர்த்தனாவ அவ்வளவு தூரத்துக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு ஒரு நாளும் நினைச்சதே கிடையாது என தொடங்கி நல்லா பார்த்துக்கோங்க பிளீஸ் என முடிக்க பார்த்துக்கிறேன் மாமா என உறுதி அளித்தான் அடுத்ததாக லலிதாவும் வந்து தன் பானையில் பேசிவிட்டு போக பரவாயில்லடா உன் பொண்டாட்டி வீட்டாளுங்க பாசக்காரங்க தான் கீர்த்தனாவ பயங்கர பாசமா வளர்த்திருக்கிறாங்க இப்படி ஒரு பொண்ணுக்காக அப்படி ஒரு முடிவை நீ எடுத்தது சரிதான்னு உன் பக்கத்துல இருந்து யோசிச்சு பார்த்தா தோணும்னு நினைக்கிறேன் என்றான் அவனது சகோதரன் அங்கே கீர்த்தனாவின் அறைக்கு சென்ற கார்த்திகா என்ன மேடம் ரெடி ஆயிட்டீங்களா என கேட்க இதோ அலந்தரம் முடிச்சுட்டு முகூர்த்த புடவை மாத்திட்டு இருக்கிறேன் என்றாள் அவள் நம்ம தாய் கழிவு இருக்குது இல்ல அதுகிட்ட ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிடு டூரிஸ்ட் வேன் பிடிச்சாதான் ஊருக்கு வருவேன்னு ஒரே புழுக்கம் இதுல புளியோதர உனுதான் குறைச்சல் என அவள் சலித்து கொள்ள சரிங்க மேடம் என புன்னகைத்தாள் கீர்த்தனா அப்புறம் உனக்கு தனியா புது ரூம் கட்டுற வரைக்கும் என் ரூம்லயே தங்கிக்கோ உனக்காக நீட்டா சுத்தம் பண்ணி வச்சுட்டு வந்திருக்கிறேன் ஸ்டோர் ரூம்ல தங்க சொல்லுவாங்க அங்கே சரியாவே காத்து வராது என்றவளின் கன்னத்தில் முத்தமிட்ட கீர்த்தனா மாடியில ரெண்டாவது ரூம் என்னோடது தான் தாலி கட்டுற பிஸியில யாரும் உங்களை தேட மாட்டாங்க போய் தூங்குங்க அப்புறம் திரும்பவும் செகண்ட் சிட்டிங்ல போக வேண்டியது இருந்தா கஷ்டம் என கூற ஐயோ என சாவியை பிடுங்கி கொண்டு ஓடிவிட்டாள் அவள் சென்ற பின்பு கீர்த்தனாவின் தமக்கை கௌதமோட அண்ணன் விட்டம்மா வா என கேட்க ஆமாக்கா ரொம்ப பிராக்டிக்கலான டைப் பேச்சுதான் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருக்கும் ஆனா மனசால யாருக்கும் எந்த தீங்கும் நினைக்க மாட்டாங்க அங்கே போனதுக்கு அப்புறம் போர் அடிக்கவே அடிக்காது அத்தையும் இவங்களும் பேசுறத கேட்டா செம்மையா நேரம் போயிடும் என கூறிவிட்டு சிரித்தாள் கீர்த்தனா இன்னுமா ரெடியாக கீர்த்தனா நல்ல நேரம் முடிய போகுதுன்னு கூப்பிடுறாங்க என உறவினர் ஒருவர் அழைக்க வண்ண பட்டுடுத்தி வாகாக பூச்சூடி வளையணிந்து அண்ணன் அடையிட்டு வந்த வஞ்சியவளை கண்ணிமைக்காமல் பார்த்திருந்தான் கௌதம் சினிமா மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காதேன்னு எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கிறேன் என சுந்தரி அவன் காதருகே கிசு கிசுக்க அவளோ நாணத்துடன் அருகே அமர்ந்தாள் கீர்த்தி தேவதை மாதிரி இருக்கிற என்றவன் சுந்தரியை பார்க்க வீட்டுக்கு வா உன்னை கும்முறேன் என்பதாக இருந்தது அவர் பார்வை சும்மா இருங்கப்பா என்றவள் குனிந்த வண்ணமே அமர்ந்திருக்க மேகல மணிமேகல என்னடா வெக்கமா மாமாவை பாருடா என கூறி கலகல போட்டினான் கௌதம் மேடை கருகே இரண்டாவது வரிசையில் அமர்ந்திருந்த வினுஷா கார்த்திக்கின் புகைப்படத்தை பார்த்து திட்டியவாறே அமர்ந்திருந்தாள் சரியான பைத்தியம் கல்யாணத்துக்கு வராம அப்படி என்ன வேலையோ தெரியல நானும் தான் ஐடி கம்பெனியில வேலை செய்யறேன் இப்படியா சீன் போடுறேன் ஏதோ இவன் தான் தோல்ல தூக்கி வச்சுக்கிற மாதிரி பீத்திக்கிறான் என வசைப்பாடி கொண்டிருக்க காதருகே காற்று குளிர்ச்சியாக வீசுவதை போன்ற உணர்வு திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்க்க புன்னகைத்தவாறே அமர்ந்திருந்தான் வேல் விழியான் ஏ ஃப்ராடு வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு மொத ஆளா வந்து நிக்கிறீங்க என்றவள் அவனது தொடையில் குத்த வர வேணான்னு தான் நினைச்சேன் ஆனா எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கிறாமா சரியான பிடிவாதக்காரி வந்தே ஆகணும்னு அடம் அதான் வந்துட்டேன் என்றான் அவள் கரத்தை பிடித்து தன் கரத்திற்குள் வைத்து கொண்டவாறே இப்போதெல்லாம் அவன் தீண்டல் அவளுக்கு பெரிதாக வித்தியாசத்தை தோற்றுவிப்பதில்லை ஏனென்றால் அது வாடிக்கையாகி போனது 
சாலையில் நடக்கையில் எதிர்பாரா விதமாக தோள்கள் உரசி சென்றாலோ கடற்கரையில் நடக்கையில் கரங்கள் தேண்டினாலோ கோர்க்க நேரிட்டாலோ பேருந்தில் பயணிக்கையில் தோளில் சாய்ந்தாலோ வண்டியில் செல்லுகையில் முதுகில் சாய்ந்து உறங்க நேரிட்டாலோ பெரிதாக ரியாக்ட் செய்வதில்லை அவன் இயல்பாகவே கடந்து விடுபவனிடம் சென்று ஒவ்வொன்றிற்கும் அர்த்தம் கற்பிக்க விரும்பவில்லை இதையும் அது போன்றதொரு நிகழ்வாகவே கருதியவள் கீர்த்தனா போய் பார்த்தியா என கேட்க கிப்ட் கொடுக்கிறப்போ பார்த்துக்கலாம் என தோலை குளிக்கினான் சரி என்ன கிப்ட் கொடுக்க போற என்றவள் அவனை பார்க்க நாயே தனியா கொடுக்கணும் அதான் நீ இருக்கிறியே என புன்னகையுடனேயே குறிப்பிட்டான் ஆஹா நோனோ இதை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் நான் கஷ்டப்பட்டு தேடி தேடி என் ஃப்ரெண்டுக்கு கிஃப்ட் வாங்கிட்டு வருவேனா நீ கையை வீசிட்டு வந்து கூட சேர்ந்து போட்டோக்கு போஸ் கொடுப்பியோ போடா என அவள் வெகு மும்முரமாக பேச அவனும் நாடையில் கை வைத்தவாறே அவளை பார்த்து கொண்டிருந்தான் கார்த்தி என்னை ஏன் அப்படி பார்க்கிற அங்கே பாரு என வினுஷாவிற்கு இப்போதும் இந்த திருமணத்தில் முழு திருப்தி இல்லைதான் ஆனாலும் அவனுக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் என தன்னைத்தானே சமாதானம் செய்தவாறே வந்திருந்தாள் வழக்கமான சடங்குகள் முடிந்த பின்னர் தாலியை வாங்கினான் கௌதம் கீர்த்தனா உனக்கு எல்லாமாகவும் இருப்பேன் என மனதிற்குள் ஜெபித்தவாறே மங்கள நாணை மங்கையவளின் கழுத்தில் அணிவிக்கும் வேளையில் அவள் மட்டுமின்றி அவளது பெற்றோர் உடன் பிறந்தோரும் கண்கலங்கி விட்டனர் வார்த்தையால எனக்கு எந்த உறுதியும் தர வேண்டாம் கௌதம் உங்க வாழ்க்கையால காட்டுங்க என கீர்த்தனாவும் மனதில் நினைத்தவாறே மார்பில் மங்கள நாணை ஏற்றாள் குலுங்கி குலுங்கி அழுத பூவேந்திரனின் தோலை பிடித்து தேற்றினார் கோபால் அழாதீங்க வாங்க வந்து பசங்களை ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்க என அழைத்து வந்தார் சடங்குகள் அனைத்தும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போதே வினு சாப்பிட போகலாம் வாடா என அழைத்தான் கார்த்திக் சோத்து முட்டை எங்கே வந்தாலும் சோறு தானா வாங்க போவோம் என சளித்தவாறே அவனுடன் சென்று உணவை முடித்த பின்னர் வீட்டுக்கு போவோம் என்றான் வீட்டுக்கா இன்னொரு நாள் வரேன் கார்த்திக் பஸ்ஸுக்கு டைம் ஆச்சுது என அவள் மறுக்க சீன் போடாம வா உமன் என கடத்தி கொண்டு சென்று விட்டான் இருவரும் வீட்டிற்குள் நுழையும் போதே கூடத்தில் கோபமாக அமர்ந்திருந்தார் அவனது அன்னை கார்த்திக் நான் போறேன் என அவள் பின்வாங்க வா என இழுத்து கொண்டு சென்றான் தன் தாயின் அருகே சென்று அமர்ந்தவன் மா இன்னும் என் மேல கோபந்தானா என கேட்க போடா என முகத்தை திருப்பி கொண்டார் அம்மா கீர்த்தனாவ வேணான்னு சொல்லிட்டேனு இவ்வளவு கோபமா அவ என் ஃப்ரெண்டுமா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொல்லலையே அவளும் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு தானே சொன்னேன் என அவன் அவரை சமாதானம் செய்ய முயன்று கொண்டிருக்க அவரோ போடா என்றார் வினுஷா தயக்கத்துடன் நின்று கொண்டிருப்பதை கவனித்தவன் உட்கார என கூறாமல் அம்மா சூடா இருக்கிறாங்க கூழாகிறதுக்கு ஒரு ஜூஸ் போட்டு எடுத்துட்டு வரியா எனும் போதே அவள் சுதாரித்திருக்க வேண்டும் அவன் கூறிவிட்டான் என்பதையே மந்திர வாக்காக எடுத்துக்கொண்டு விரைந்து உள்ளே சென்று விட்டாள் அவள் சென்ற பிற்பாடு அம்மா இந்த பொண்ணு எப்படி இருக்கிறா என கேட்க என்னடா லவ் பண்றியா எந்த ஊர் இந்த பொண்ணு என ஆர்வமாக கேட்டார் அவர் அவரது மூக்கை பிடித்து ஆட்டியவன் மா முறைப்படி இந்த சீன்ல நீ இந்த டைலாகுக்கு கோபமா கத்தணும் என கூற அதெல்லாம் ஓல்டு ட்ரெண்டடா மகனே பசங்க ஆசைக்கு கிரீன் சிக்னல் தர்றதுதான் நியூ ட்ரெண்ட் என்றவர் பெயர் என்னடா என்ன பண்றா என விசாரித்தார் வினுஷா ஐடில ஒர்க் பண்றா கீர்த்தனாவோட ஃப்ரெண்டு தான் என்றவன் அவளை குறித்து சுருக்கமாக கூறி முடிக்க கையில் பழரசத்துடன் வந்தாள் வினுஷா இரு இரு மிரட்டேன் என்றவர் அவன் சொன்னா அப்படியே உள்ள போயிடுவியா அது என் கிச்சன் தெரியுமா என குரலை உயர்த்த அவளோ அவர் சொன்னார் போனே அது உங்களுக்கு உங்க பையனுக்கு இடையே உள்ள பிரச்சனை என தோலை குலுக்கினாள் பரவாயில்லடா பொழைச்சுக்கு வா என கண்களால் ஜாடை செய்தவர் வா இப்படி வந்து நில்லு என அழைக்க புரியாமல் அவர் முன்னால் வந்து நின்றாள் என்னங்க இங்க வாங்கலை என தன் கணவனை அழைக்க பூஜை அறையில் இருந்த தட்டுடன் வந்து நின்றார் ஆசிர்வாதம் வாங்கிக்கோ வினு என கார்த்தி கூற அவளும் மகிழ்வுடன் விழுந்து வணங்க எத்தனிக்க தானும் அவளுடன் சேர்ந்தே தன் பெற்றோரின் பாதத்தில் விழுந்தான் தீர்காயுசோட நூறு வருஷம் சந்தோஷமா இருங்கடா என இருவருக்கும் புஷ்பம் தூவி வாழ்த்து வழங்க நெகிழ்வதை யூகித்து மகிழ்ந்த மங்கையவள் மண்டியிட்ட இடத்திலேயே அமர்ந்து அழத் தொடங்கி விட்டாள் வினு என்னடா அது ஓவர் எமோஷனல் ஆகாதே என்றவன் அவளை நெஞ்சோடு சேர்த்து அணைத்து கொள்ள ஆதூரமாக தலை கோதி அவனது தாய் கவலைப்படாதேடா நாங்களே வீட்டுல வந்து பேசுறோம் என கூற தேங்க்ஸ் மா லவ் யூ கார்த்திக் என நெஞ்சில் ஆழமாக புதைந்தாள் அனைத்து சடங்குகளையும் நிறைவேற்றி தங்கள் மகளை புகுந்த வீட்டிற்கு அழைத்துச் செல்லும் நிகழ்வும் வந்து சேர்ந்து விட பூவேந்திரனை காணவில்லை தம்பி திவா அப்பா எங்கேன்னு தேடுடா என லலிதா அவசரப்படுத்த அனைவரும் தீவிரமாக தேடத் தொடங்கினர் 
ஆனால் அவரோ மாடியில் வைக்கப்பட்டிருந்த தண்ணீர் டேங்கின் மறைவில் அமர்ந்து சிறு பிள்ளை போல தேம்பிக் கொண்டிருந்தார் அவரை பார்த்த திவாகர் அப்பா என்னப்பா அது நீங்க தான் அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்லி அனுப்பி வைக்கணும் நீங்களே இப்படி கண்ண கசக்கிட்டு இருந்தா கீர்த்தனா ஃபீல் பண்ணுவா வாங்கப்பா வந்து நார்மலா பேசி அனுப்பி வைங்க அவ முன்னாடி வந்து அழுதுட்டு இருக்காதீங்க என கட்டளை இட்டு அழைத்து வர தன் மகளை பார்த்ததும் அடக்க மாட்டாமல் அழுது விட்டார் இவரை கண்ட லலிதாவும் கண்ணை கசக்க திவாகரும் ஏறக்குரிய கட்டுப்பாட்டை இழந்திருந்தான் அவர்களை பார்த்த கீர்த்தியும் அழுது விடுவாள் என நினைத்த கௌதம் அவளை தோளோடு சேர்த்து அணைக்க ஐம் ஓகேப்பா என்றவள் தன் குடும்பத்தாரிடம் வந்தாள் அப்பா நான் என்ன செவ்வாய் கிரகத்துக்கா போறேன் இங்க இருக்குது சிதம்பரம் எட்டி மிதிச்சா என்ன எட்டே மணி நேரத்துல வந்துடலாம் அதுக்கு போய் என அவள் முடிக்கும் முன்னரே உன்னை ஹாஸ்டல்ல தங்க வைக்க மனசு இல்லாமத்தா நாங்க எல்லோருமே அங்க வாடகைக்கு வந்து தங்கினோம் மறந்துட்டியாடா என நான் தழுதழுத்தார் பூவேந்திரன் இந்த போல்டு கீர்த்தனாவோட டாடி போல்டு பூவேந்திரன் இப்படியா ஃபீல் பண்ணுவாரு நல்லா சிரிங்க மேன் மீசியை முறுக்கி விட்டுக்கோங்க என தேற்றியவள் என்ன லல்லு நீங்களும் கண்ண கசுக்கிட்டு நிக்கிறேன் என கிச்சு கிச்சு மூட்டியவாறே திவாகரை பார்த்தாள் என்னடா மலர்ந்தும் மலராதவா இல்ல மலர்களை போல் தங்கை உறங்குகிறாளா என கேட்க அவனும் சிரித்து விட்டான் இது இதுதான் நான் எதிர்பார்த்தேன் என்றவள் பேருந்து நகர தொடங்கியதும் கண்ணீரை சிந்த தொடங்கி விட்டாள் கூல் பேபி என அவன் தேற்ற கீர்த்தனா நல்ல வேலை போறதுக்காவது பஸ் புக் பண்ணினாங்க இல்லைன்னா உங்களுக்கு சகலமும் செகண்ட் சீட்டிங் கோச்சில தான் என கலகலப்பாக்க முயன்றாள் அதில் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் நாணத்துடன் பார்த்து கொள்ள நாகரிகமாக எழுந்து கொண்ட கார்த்திகா நேர் இருக்கையில் அமர்ந்திருந்த தன் கணவனையும் அழைத்து கொண்டு பின் இருக்கைக்கு சென்று விட்டாள் அவள் சென்ற பின்பு கீர்த்தனாவின் தோளில் கை போட்ட கௌதம் ச இதுவே எங்க ஊர்ல கல்யாணம் நடந்திருந்தா இந்நேரம் நடக்காதது போட்டு ஏன் பேசிக்கிட்டு முதலிரவு அன்னைக்கு இப்படி டிராவல் பண்ணணும்னு எழுதியிருக்குது என சலித்து கொள்ள பாபா நீங்க கீதா கோவிந்தம் படம் பார்த்திருக்கீங்களா என குறும்பாக கேட்டு கண்ணடித்தாள் கீர்த்தனா இல்லையே நான் தெலுங்கு படம் எல்லாம் பார்த்தது இல்லையே என அவன் சீரியஸாக அவளை பார்க்க இப்போ அதோட கிளைமேக்ஸ லைவ்ல பார்ப்பீங்க என ஜன்னல் திரையை மூடினாள் அவள் கூடவே அவன் இதழ் சிறையையும் தான் பல தடைகளுக்கு பின்னர் வானில் பறக்க தொடங்கிய இரண்டு காத்தாடிகளும் விண்ணை எட்டும் அளவிற்கு பட்டொளி வீசி பறக்க வேண்டும் கௌதம் கீர்த்தனா கார்த்திக் வினுஷாவின் இளரம் சிறக்க வேண்டுமென வாழ்த்தி விடைபெறுவோமாக இனி எல்லாம் சுகமே எழுத்தாளர் கனவு காதலி ருத்திதா அவர்களின் காதல் காத்தாடி கதை நிறைவடைந்தது நீங்க எங்க சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா எங்க சேனல லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம கதை எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க மீண்டும் மற்றும் ஒரு அழகான கதையில் சந்திக்கலாம் நண்பர்களே அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஜானு நன்றி வணக்கம்